seeds okay which is the correct answer absolutely option c okay to select plants which are in the same species okay same species then then the next question what happens while coagulation okay the main process of water purification you already studied the method or the process of water purification in that what happens while coagulation again okay. keep in mind coagulation option a increases oxygen level in water b make water bacteria free c filtering of water then d setting the solid particles in water again okay. it is the on the coagulation coagulation d setting the solid particles in water option d is the correct answer then the next question in which section the fertilizer made by a farmer using fruit and furida fruit and furida keep in mind fruit and furida option a to control chemical pest b to control organic pest c to control automatic pest and d to control chemical of automatic pest which is the correct answer yes absolutely option b to control organic pest again fruit and furidan is used to control organic pest okay then in the ecosystem due to the decrease in number of which living being there is excess increase in the number of frogs due to the decrease in number of which living being there is a link that is there is excess increase in the number of frogs here you have to memorize the flow chart of the food web okay option a grasshopper option b snake option c mosquito and d rat which is the right answer yes option b snake again okay. when snake decrease the number of frogs increase you got it when snake decreases the number of snake decreases the number of frogs increases okay connect that topic then we are going to the next question which of the following statement is true with reference to artery artery is the in your heart then option a blood which has less quantity of oxygen b blood which has more quantity of carbon dioxide c carries blood from heart to various part of the body d carries blood from different parts of body to heart which is the function of artery the right answer is option c carries blood from heart to various part of the body okay the, it is the right answer keep in mind arteries carry blood away from the heart okay pulmonary arteries transport blood that has low oxygen content from the right ventricle to lungs you have to keep this in your mind we are going to the next question when a solid substance is heated what will happen to the mobility of the molecules simply mobility motion of the molecule keep in mind mobility is the motion which is the right answer option a decrease motion b increase motion c maintain existing status and d none of the above yes when we heated a solid substance the mobility of molecules increase okay option b is the right answer increase motion then 
lens in human eye you know it lens in human eye you learn so many lenses in your seventh standard itself we are going to the options option a concave lens option b convex lens option c biconcave lens and d cylindrical lens yes right answer is option b convex lens convex lens is the in human eye then the color which reflects all colors can be seen in which color okay tricky question the color which reflects all colors okay can be seen in which color option a yellow option b blue option c black and d white okay simply the color which reflects all colors the right answer is option d white so we are going to conclude this video and we will continue in the next part we have been discussed so many questions okay that video is the in the description box click on the link to watch that class see you in the next video യു എസ് എസ് ചോദ്യ പേപ്പർ പരിശീലന വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നോക്കുക നമ്മൾ ഓരോ അധ്യായങ്ങളായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിൽ കുറെ അധികം പരിചയപ്പെട്ടത് ഈ വീഡിയോ അധ്യായം പത്തായിട്ടുള്ള സുരക്ഷ ഭക്ഷണത്തിലും എന്ന യൂണിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും മൊത്തം യൂണിറ്റുകളും കവർ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നൽകാം ആ വീഡിയോ കൂടി നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കാണുക ഈ ഒരു ചോദ്യ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ തന്നെ മികച്ച ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലബ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലബ് കോലഞ്ചേരിയാണ് സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ഫോർ ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലബ് കോലഞ്ചേരി നമ്മൾ നേരെ അധ്യയം പത്ത് സുരക്ഷ ഭക്ഷണത്തിലും എന്ന യൂണിറ്റിന്റെ ചോദ്യ വിശകലനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു നോക്കുക ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക നനവുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഉണങ്ങിയവയെ അപേക്ഷിച്ച് വേഗം കേടാകുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ത് ഓക്കെ അതായത് നനവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കേടാകുന്നതിന്റെ കാരണം ഓപ്ഷൻ എ ഉറുമ്പിന്റെ ആക്രമണം നനവുള്ള വസ്തുക്കളിൽ കൂടുതലാണ് ബി നനവുള്ളതിനാൽ അപകടകരമായ വസ്തുക്കൾ അതിൽ പറ്റി പിടിക്കുന്നു സി ഈർപ്പമുള്ളപ്പോൾ സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ പ്രവർത്തനം കൂടുന്നു ഡി നനവുള്ളവയ്ക്ക് ഭാരക്കൂടുതലുള്ളതിനാൽ പെട്ടെന്ന് അഴുകുന്നു ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അതെ നമ്മൾ ഈർപ്പം കൂടിയ വസ്തുക്കളിൽ എന്ത് ചെയ്യും സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ പ്രവർത്തനം കൂടുന്നു അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ആ നനവുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ പെട്ടെന്ന് കേടുവരുന്നു അല്ലെ പക്ഷെ ഉണങ്ങിയവയോ ഇല്ല അത്ര വേഗം കേടുവരുന്നില്ല ഇതാണ് പ്രധാനമായും അതിന്റെ ഉത്തരം ഈർപ്പമുള്ളപ്പോൾ സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ പ്രവർത്തനം കൂടുന്നത് മൂലം ആ ഭക്ഷ്യവസ്തു കേടാകുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സൂക്ഷ്മജീവികൾ പ്രവർത്തന നിരതമാകുന്നത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് ഓപ്ഷൻ എ വളരെ താഴ്ന്ന താപനിലയിൽ ബി വളരെ ഉയർന്ന താപനിലയിൽ 
സി മിതമായ താപനിലയിൽ ഡി ഏത് താപനിലയിലും സൂക്ഷ്മജീവികൾ പ്രവർത്തന നിരതമാകുന്നത് ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് ഏതാണ് അതെ മിതമായ താപനിലയിൽ ഓക്കെ ഓർത്തുവെക്കിയ മിതമായ താപനിലയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ആ സൂക്ഷ്മജീവികൾ കൂടുതൽ പ്രവർത്തന നിരതമാകുക അടുത്ത ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഉപ്പുവെള്ളത്തിലിട്ട മാങ്ങ ചുരുങ്ങുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ഉപ്പുവെള്ളം മാങ്ങയെ ഞെരുക്കുന്നു ബി മാങ്ങയിലെ ജലാംശം ഉപ്പുവെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു സി സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ പ്രവർത്തനം മൂലം ഡി ഉപ്പുവെള്ളം മാങ്ങയുടെ താപനില താഴ്ത്തുന്നു ഏതാണ് അതെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഉപ്പുവെള്ളത്തില് ഒരു വസ്തു ഇട്ടാൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മാങ്ങ ഇട്ടാൽ ആ ഉപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ മാങ്ങയിലെ ജലാംശം മുഴുവൻ വലിച്ചെടുക്കുന്നു അത്തരത്തിൽ ആ മാങ്ങയുടെ ഉള്ളിലുള്ള വെള്ളം മൊത്തം പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചുരുങ്ങുന്നു അല്ലെ അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ മുന്തിരിയൊക്കെ അത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉണക്ക മുന്തിരി നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ആ അത് ആ വലുതാകുന്നതും അതേപോലെ ഉപ്പുവെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് മാങ്ങ അല്ലെ ജലാംശം വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ ഉപ്പുവെള്ളത്തിലെ മാങ്ങ ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് അതിന്റെ കാരണം നാലാമത്തെ ചോദ്യം ലൂയി പാസ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഒന്ന് തെറ്റാണ് ഏതാണ് ആ പ്രസ്താവന ഓപ്ഷൻ എ അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഫ്രാൻസിലാണ് ബി ഗോവസൂരി പ്രയോഗം കണ്ടുപിടിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ് സി പേപ്പട്ടി വിഷത്തിന് മരുന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അദ്ദേഹം ഡി പാൽ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗം കണ്ടെത്തിയത് അദ്ദേഹമാണ് അല്ലെ പാസ്റ്ററൈസേഷൻ ഇതിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന ഏതാണ് അതെ ഗോവസൂരി പ്രയോഗം കണ്ടുപിടിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ് ഇതാണ് ലൂയി പാസ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെറ്റായ പ്രസ്താവന അടുത്ത ചോദ്യം പാസ്റ്ററൈസേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ പാൽ കേടാകാതിരിക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ എന്ത് കാരണത്താലാണ് ഓക്കെ പാസ്റ്ററൈസേഷൻ എന്ന ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട് പോയതാണ് ഓപ്ഷൻ എ എഴുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മജീവികൾ നശിക്കുന്നു ബി പാൽ നന്നായി തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മജീവികൾ നശിക്കുന്നു സി കൂടുതൽ സമയം ചൂടാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സൂക്ഷ്മജീവികൾ നശിക്കുന്നത് ഡി പാസ്റ്ററൈസേഷനിൽ പെട്ടെന്നുള്ള താപവ്യത്യാസം മൂലം സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ കോശസ്തരം പൊട്ടി അവ നശിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതിൽ പാസ്റ്ററൈസേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ പാൽ കേടാകാതിരിക്കുന്നത് എന്ത് കാരണത്താലാണ് എന്താണ് അതെ നമുക്കറിയാം പാസ്റ്ററൈസേഷൻ പെട്ടെന്ന് ചൂടാക്കുകയും അത് പെട്ടെന്ന് തണുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അല്ലെ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അതെ ഓപ്ഷൻ ഡി പാസ്റ്ററൈസേഷനിൽ പെട്ടെന്നുള്ള താപവ്യത്യാസം മൂലം സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ കോശസ്തരം പൊട്ടി അവ നശിക്കുന്നു ഇതാണ് ആ ഒരു കാരണം ഓർത്തു വയ്ക്കുക പാസ്റ്ററൈസേഷൻ എന്ന ടെക്നിക് അടുത്ത ചോദ്യം ആറാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ പ്രിസർവേറ്റീവ് അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ബി ഉപ്പുലായനി സി പഞ്ചസാര ലായനി ഡി സോഡിയം ബെൻസോയിറ്റ് ഇതിൽ പ്രിസർവേറ്റീവ് ആയി ഉപയോഗിക്കാത്തത് ഏതാണ് ഉത്തരം അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഓക്കെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് പ്രിസർവേറ്റീവ് ആയി ഉപയോഗിക്കാത്ത വസ്തു ദൻ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം പാലിൽ മായം കണ്ടെത്താൻ രമ ചെയ്ത പരീക്ഷണം ഇതാ അവൾ ചെയ്ത പരീക്ഷണം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മില്ലി പാൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുത്ത് അതിലേക്ക് രണ്ട് തുള്ളി അയഡിൻ ലായന് ചേർത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുണ്ട നീല നിറമുണ്ടായി എത്താവുന്ന നിഗമനം എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ പാലിൽ മായമുണ്ട് ബി പാലിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് സി പാലിൽ അന്നജം കലർന്നിട്ടുണ്ട് ഡി പാൽ ശുദ്ധമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നീല നിറമാകുന്നത് അതെ പാലിൽ അന്നജം കലർന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അന്നജം കലർന്നുകൊണ്ടാണ് അത് ഇരുണ്ട നീല നിറം ആയത് അടുത്ത ചോദ്യം എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ലാക്ടോമീറ്റർ താഴെ പറയുന്നവയിൽ എന്ത് ആവശ്യത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലാക്ടോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ത് ആവശ്യത്തിനാണ് ഓപ്ഷൻ എ വെള്ളത്തിലെ മാലിന്യം കണ്ടെത്താൻ ബി പാലിൽ ജലാംശം കാണാൻ സി പാലിൽ മാലിന്യമുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഡി പാലിൽ അന്നജമുണ്ടോ എന്നറിയാൻ എന്തിനാണ് ലാക്ടോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അതെ പാലിലെ ജലാംശത്തിന്റെ അളവ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലാക്ടോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക 
ലാക്ടോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാലിലെ ജലാംശം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഓർത്തു വെക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും സുരക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ നിയമമാണ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്ട് ഈ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് നടപ്പിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമാണ് ഓപ്ഷൻ എ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഓപ്ഷൻ സി രണ്ടായിരത്തി പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഓക്കെ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അതെ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്ട് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് നോക്കുക ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് പത്താമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്ക് നിറം നൽകാൻ വിവിധ ഇനം രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ചുവപ്പ് നിറം കിട്ടാൻ ചേർക്കുന്ന വസ്തു താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ ഓരോ നിറങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാസവസ്തുക്കൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ ചേർക്കുന്ന അല്ലെ ഓപ്ഷൻ എ എറിത്രോസിൻ ബി ടാർട്ടാസിൻ സി ഇൻഡിഗോ കാർമൈൻ ഡി സോഡി നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് യു എസ് എസിന് ചോദിക്കാനിടയുള്ള മലയാളം സെക്കൻഡിന്റെ അതായത് അടിസ്ഥാന പാഠാവലിയിലെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയുടെ താഴത്ത് ഒരു കുട്ടി കമന്റ് ചെയ്തിരുന്നു മലയാളം സെക്കൻഡ് അതോടൊപ്പം മലയാളം ചോദ്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോ ആക്കി തയ്യാറാക്കണേ എന്നുള്ളത് ഒരു അഭ്യർത്ഥന പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൽ എസ് എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുവിജ്ഞാനത്തിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ വീഡിയോ നമ്മളെ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും കാണുക ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലോ യു എസ് എസ് ചോദ്യ പേപ്പർ പരിശീലനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ഏഴാം തരത്തിലെ ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലബ് കോലഞ്ചേരിയാണ് കേരളത്തിലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നു നോക്കുക ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അധ്യായം അഞ്ച് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ മുൻ ധാരണകൾ അല്ലെങ്കിൽ മുൻപേ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് താഴെ പറയുന്നവ യു എസ് എസ് ചോദ്യ പേപ്പർ പരിശീലനത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത സോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ബേസിക് സയൻസ് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം ആയി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് യു എസ് എസിന്റെ ചോദ്യങ്ങളും അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഓക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വീഡിയോ കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കാണുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വീഡിയോ കൂടി ഒന്ന് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നു സോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പ്രകാശത്തിന്റെ ഏത് സവിശേഷതയാണ് കാഴ്ചക്ക് സഹായകരമായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ കുറെ സവിശേഷതകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കാഴ്ചക്ക് സഹായകമായിട്ടുള്ള സവിശേഷത ഏതാണ് ദർ ആർ സം ഓപ്ഷൻസ് ഫോർ യു എ പ്രകീർണനം ബി അപവർത്തനം സി പ്രതിപഥനം ഡി പ്രതിഫലനം ഓക്കെ ഓപ്ഷൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഇതിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ ഏത് സവിശേഷതയാണ് കാഴ്ചക്ക് സഹായകമായിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ സി പ്രതിപതനം ഓക്കെ ഇതിൽ തെറ്റാവുന്ന ഒരു കാര്യമുള്ളത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരേപോലെ നമുക്ക് തോന്നും അല്ലേ അപ്പോ എന്താണ് പ്രകീർണനം അല്ലെ പ്രസവമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം അല്ലെ അപവർത്തനം എന്താണ് പ്രതിപതനം എന്താണ് പ്രതിഫലനം എന്താണ് എന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇത് ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലെ ലെൻസ് അധാരി വസ്തു ദർപ്പണം പ്രിസം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ 
യെസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് കാരണം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെൻസ് അല്ലേ ലെൻസ് നോക്കുക നിഴൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ മുഖം കാണിക്കുന്നു മഴവിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത്തരം രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ച് ശരിയായി ചേർത്തെഴുതുക ദർ ഇസ് ഓപ്ഷൻസ് ഫോർ യു ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എ എച്ച് ബി ഇ സി എഫ് ഡി ജി അതോടൊപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് കണ്ണുപിടിക്കുക നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം എ ലെൻസ് അല്ലേ അത് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് യെസ് എച്ച് അല്ലേ മൈക്രോസ്കോപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ദെൻ നമ്മൾ ബി നോക്കുക ബി അധാര്യ വസ്തു അല്ലേ ബി അത് നിഴൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു മുഖം കാണുന്നു മഴവിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതിലേതാ വരിക യെസ് അധാര്യ വസ്തു നിഴൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ സി ദർപ്പണം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് സി എസ് ദർപ്പണം മുഖം കാണുന്നു ദൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡി പ്രിസമാണ് പ്രിസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എസ് ജി മഴവിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെ പ്രിസത്തിലൂടെ പ്രകാശരശ്മികൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മഴവിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ വൺ എ എച്ച് ബി ഇ ആൻഡ് സി എഫ് ഡി ജി വി ആർ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ദെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസിഡുകളെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയല്ലാത്തത് ഏതാണ് ആസിഡുകളെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഏതാണ് എ പുളിരുചിയുണ്ട് ബി കാർബണേറ്റുകളുമായി പ്രവർത്തിച്ച് സി ഒ ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു സി വഴുവഴുപ്പുണ്ട് ഡി നീല ലിറ്റ്മസിനെ ചുവപ്പാക്കുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം പുളിരുചിയുണ്ട് ഓക്കെ കാർബണേറ്റുകളുമായി പ്രവർത്തിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു വഴുവഴുപ്പുണ്ട് നീല ലിറ്റ്മസിനെ ചുവപ്പാക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും സി വഴുവഴുപ്പുണ്ട് സംബന്ധിച്ച് ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന സി വഴുവഴുപ്പുണ്ട് എന്നാണ് പുളിരുചിയാണ് ആസിഡുകൾക്ക് അത് കാർബണേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നീല ലിറ്റ്മസിനെ ചുവപ്പ് കളറാക്കുന്നത് ആസിഡുകളാണ് അല്ലേ ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം മാർബിൾ തറയിൽ മോര് വീണപ്പോൾ അവിടെ നിറ വ്യത്യാസമുള്ളതായി കാണപ്പെട്ടു ഓക്കെ മാർബിൾ തറയിൽ മാർബിൾ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മോരിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അല്ലേ യെസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ മോര് കാർബണേറ്റുമായി പ്രവർത്തിച്ച് എച്ച് ടു ഉണ്ടാവുന്നു ഹൈഡ്രോജൻ അല്ലെ ബി കാർബണേറ്റുകളുമായി പ്രവർത്തിച്ച് സി ഒ ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു സി കാർബണേറ്റുകളുമായി പ്രവർത്തിച്ച് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഒ ടു ഉണ്ടാകുന്നു ഡി ഇവയൊന്നുമല്ല അല്ലെ മാർബിൾ ഒരു കാർബണേറ്റ് ആണ് അത് മോരുമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ യെസ് ഉത്തരം ബി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നിറവ്യത്യാസവും ഉണ്ടാകുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം രക്തത്തിൻ്റെ പി എച്ച് എത്രയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ പി എച്ച് വാല്യൂ ഓക്കെ പി എച്ച് വാല്യൂ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ജലത്തിൻ്റെത് രക്തത്തിൻ്റെത് അങ്ങനെ കുറേ വസ്തുക്കളുടെ പി എച്ച് വാല്യൂ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ എ ഏഴ് ടു ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് രക്തത്തിൻ്റെ പി എച്ച് എന്താണെന്ന ചോദ്യം ബി ഏഴ് പോയിന്റ് രണ്ട് പൂജ്യം മുതൽ ഏഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് വരെ സി ഏഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് പോയിന്റ് നാല് അഞ്ച് വരെ ഡി ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് പോയിന്റ് എട്ട് വരെ നമ്മൾ പി എച്ച് പഠിച്ചതാണ് യെസ് ഉത്തരം സി ഏഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് പോയിന്റ് നാല് അഞ്ച് വരെയാണ് രക്തത്തിൻ്റെ പി എച്ച് അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് രക്തത്തിൻ്റെ പി എച്ച് കിടക്കുന്നത് ദൻ ഏത് ജീവി കുത്തുമ്പോഴാണ് ശരീരത്തിൽ ആൽക്കലി പ്രവേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ജീവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ആൽക്കലി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഉറുമ്പ് ഓപ്ഷൻ ബി തേനീച്ച ഓപ്ഷൻ സി മഞ്ഞ കടന്നൽ ഓപ്ഷൻ ഡി വണ്ട് 
ഉത്തരം മഞ്ഞ കടന്നൽ അല്ലേ മഞ്ഞ കടന്നൽ നമ്മളെ കുത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആൽക്കലി പ്രവേശിക്കുന്നത് ദെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിയായ ക്രമം ഏത് ഇതിൽ ശരിയായ ക്രമം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം എ പുളി ബി ആപ്പിൾ സി വിനാഗിരി ഡി മോര് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആസിഡ് ഏതാണ് അല്ലേ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഈ പുളി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് പുളിയിലുള്ള ആസിഡ് ഏതാണ് യെസ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് അല്ലെ പുളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് ഇനി താഴെ കൊടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പരിശോധിക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ പുളിയുടെ നോക്കിയല്ലേ എ രണ്ടാണ് എ രണ്ട് വരുന്ന ഏതാണ് ഫസ്റ്റത്താണ് പിന്നെ ബി നോക്കുക ആപ്പിൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആസിഡ് ഏതാണ് പുളി ടാർട്ടാറിക് ആസിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആപ്പിൾ മാലിക് ആസിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദെൻ സി വിനാഗിരി ഒന്ന് അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണുള്ളത് ആൻഡ് ഡി മോരില് എന്താ ഉള്ളത് യെസ് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ദെൻ ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസിഡ് ചില പദാർത്ഥങ്ങളുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കത്തുന്ന വാതകവും തീ കെടുത്തുന്ന വാതകവും ഉണ്ടാകുന്നു ശരിയായ ജോഡി ഏതാണ് ഓക്കെ ആസിഡ് ചില പദാർത്ഥങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കത്തുന്ന വാതകം ഏതാണ് നോക്കുക തീ കെടുത്തുന്ന വാതകം അത് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ ജോഡി ഏത് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ കത്തുന്ന വാതകം ആസിഡ് പ്ലസ് സിങ്ക് തീ കെടുത്തുന്ന വാതകം ആസിഡ് പ്ലസ് മഗ്നീഷ്യം എം ജി ബി കത്തുന്ന വാതകം ആസിഡ് പ്ലസ് മാർബിൾ തീ കെടുത്തുന്ന വാതകം ആസിഡ് പ്ലസ് മുട്ടത്തോട് ഓക്കെ സി കത്തുന്ന വാതകം ആസിഡ് പ്ലസ് എം ജി മഗ്നീഷ്യം തീ കെടുത്തുന്ന വാതകം ആസിഡ് പ്ലസ് മാർബിൾ ഞാൻ മൊത്തമായിട്ട് വായിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം യെസ് ഉത്തരം സി ആണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അത് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് നേർപ്പിച്ച എച്ച് സി എൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും അപ്പക്കാരവും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ വാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് ഓക്കെ നോക്കേണ്ടത് നേർപ്പിച്ച എച്ച് സി എൽ പ്ലസ് അപ്പക്കാരം അല്ലേ അത് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ തീ നാളം ശബ്ദത്തോടെ കത്തുന്നു ഓക്കെ ബി തീ കെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു സി പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ പ്രക്രിയയിൽ പുറത്തുവിടുന്ന വാതകമാണ് ഡി അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള വാതകമാണ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം എച്ച് സി എല്ലും അപ്പക്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ യെസ് ഉത്തരം തീ കെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു നമ്മൾ പരീക്ഷണം ചെയ്തതാണ് അല്ലെ അത് മറന്നു പോകരുത് നമ്മൾ പരീക്ഷണം ചെയ്തതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തു വെക്കുക കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓക്കെ തീ കെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നീല ലിഗ്മസ് മുക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ നിറം മാറ്റം ഏത് നിറമായി മാറി ഓക്കെ ഉപ്പുവെള്ളം ഓർക്കുക നീല ലിഗ്മസ് ഓപ്ഷൻ എ ചുവപ്പ് ബി വെള്ള സി മാറുന്നില്ല നിറം മാറുന്നില്ല ഡി കറുപ്പ് അപ്പൊ ഉപ്പുവെള്ളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അല്ലെ നമ്മൾ ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നീല ലിഗ്മസ് ചുവന്ന ലിഗ്മസ് ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് ഇതിൽ ഉപ്പുവെള്ളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നീല ലിഗ്മസ് മുക്കിയാൽ ഉത്തരം നിറം മാറുന്നില്ല ഓക്കെ നിറം മാറുന്നില്ല എന്നതാണ് സി ആണ് ഉത്തരം ദൻ രാസവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ് രാസവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ് എ സ്പർശിക്കരുത് ബി മണത്തു നോക്കാം സി രുചിക്കരുത് ഡി ശരീരത്തിൽ വീഴരുത് അതായത് നമ്മളെ രാസവസ്തുക്കൾ അല്ലെ നമ്മൾ പരീക്ഷണങ്ങളിലൊക്കെ അധ്യാപകർ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രാസവസ്തുക്കളുമായി നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് ഇടപഴകേണ്ടി വര
അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഓപ്ഷൻ ബി മണത്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അതാണ് ഉൾപ്പെടാത്ത വസ്തുത നമ്മൾ തൽക്കാലം ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയെന്ന് ഓണം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം യു എസ് എസ് ചോദ്യപേപ്പർ വിഷയങ്ങളത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം അല്ലെ ബേസിക് സയൻസിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാനിടയുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യപേപ്പറാണ് ചോദ്യപേപ്പർ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ മികച്ച റിസോഴ്സ് ടീമായിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലബ് കോലഞ്ചേരിയാണ് നന്ദി ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലബ് കോലഞ്ചേരി നമ്മൾ നേരെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് നോക്കുക ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ ഉള്ള നൂറ് കണക്കിന് തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മാർഗം ഏത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ബഡ്ഡിങ് ബി ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ സി ലയറിങ് ഡി ഗ്രാഫ്റ്റിങ് അതായത് ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ അതേ സവിശേഷതകളുള്ള നൂറ് കണക്കിന് തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മാർഗം ഉത്തരം ടിഷ്യൂ കൾച്ചറാണ് ഓക്കെ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഈസ് ആൻസർ ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം വാഴ നനയുമ്പോൾ ചീരയും നനയും എന്ന പഴഞ്ചൊല്ല് ഏത് കൃഷി രീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് വാഴ നനയുമ്പോൾ ചീരയും നനയും ഓപ്ഷൻ എ ഇടവിളക്കൃഷി ബി വിളപര്യം സി പുതയിടിയിൽ ഡി ഇവയൊന്നുമല്ല ഓക്കെ വാഴ നനയുമ്പോൾ ചീരയും നനയും അല്ലെ വാഴ നട്ടിട്ട് അതിന് മറ്റെന്ത് ചെയ്യും ആ നമ്മൾ വേറൊരു കൃഷി അല്ലെ വേറൊരു ചെറിയ കൃഷി നടത്തുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയാ നമ്മൾ യെസ് ഇടവിള കൃഷി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇടവിള കൃഷി ഓക്കെ ലാഭം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇടവിള കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അത് രണ്ട് വിളയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം വിളകൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ ഇതൊക്കെ എന്തെയാണ് അവർ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഉത്തരം ഇടവിള കൃഷി ദെൻ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ ഉൽപ്പന്നം ഏത് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ ഉൽപ്പന്നം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റ് ബി ചണച്ചാക്ക് സി ടയർ ഡി ബൾബ് അല്ലെ ഇതിൽ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ ഉൽപ്പന്നം ഏത് ഉത്തരം ചണച്ചാക്ക് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഹ്രസ്യദൃഷ്ടി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ ഈ ഹ്രസ്യദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ കോൺകേവ് ലെൻസ് ദെൻ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് സി സിലിണ്ട്രിക്കൽ ലെൻസ് ഒപ്പം ഡി ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് ഇതിൽ ഹ്രസ്യദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാണ് ഉത്തരം കോൺകേവ് ലെൻസ് ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് കറക്റ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം പ്രതിബിംബ രൂപീകരണത്തിന് സഹായകരമായ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിഭാസം ഏത് പ്രതിബിംബ രൂപീകരണത്തിന് പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുന്നതിന് സഹായകമായ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിഭാസം എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ വിര ഓപ്ഷൻ എ വിസരിത പ്രതിപതനം ബി അപവർത്തനം സി പ്രകീർണനം ഡി ക്രമപ്രതിപതനം ഓക്കെ ഇതിൽ പ്രതിബിംബ രൂപീകരണത്തിന് സഹായകമായ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിഭാസം ഉത്തരം ക്രമപ്രതിപതനം ഓക്കെ ക്രമപ്രതിപതനമാണ് പ്രതിബിംബ രൂപീകരണത്തിന് സഹായകമായ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിഭാസം അടുത്ത ചോദ്യം ഏതു തരം ദർപ്പണമാണ് വളവുകളിലും കുത്തനെയുള്ള റോഡിൻ്റെ വശങ്ങളിലും വയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ റോഡ് തിരിയുന്ന സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നു കൂടിയ സ്ഥലത്തോ അങ്ങനെ ജംഗ്ഷനുകളിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള വളവുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു തരം ദർപ്പണം വയ്ക്കാറുണ്ട് ഏത് തരം ദർപ്പണമാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി വയ്ക്കാറുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ കോൺകേവ് ദർപ്പണം ബി സമതല ദർപ്പണം സി കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം ഡി ഇവയെല്ലാം ഏതാണ് വെക്കാറുള്ളത് അതെ കോൺവെക്സ് ദർപ്പണമാണ് നമ്മൾ വെക്കാറുള്ളത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം 
ഏത് ലായനിയാണ് ഉറുമ്പ് കടിയുടെ വേദന അകറ്റാൻ അനുയോജ്യമായത് ഏത് ലായനിയാണ് ഉറുമ്പ് കടിയുടെ വേദന അകറ്റാൻ അനുയോജ്യമായത് ഓപ്ഷൻ എ നാരങ്ങാനീര് ബി സോപ്പ് വെള്ളം സി മോരുവെള്ളം ഡി തക്കാളി നീര് ഇതിൽ ഏത് ലായനിയാണ് ഉറുമ്പ് കടിയുടെ വേദന അകറ്റാൻ അനുയോജ്യമായത് ഉത്തരം ബി സോപ്പ് വെള്ളം ഓർത്തു വയ്ക്കുക സോപ്പ് വെള്ളം ദെൻ ആമാശയത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആസിഡ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ അല്ലെ സ്റ്റൊമക്കിൽ ഒരു ആസിഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ദഹന പ്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഒരു ആസിഡ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ബി നൈട്രിക് ആസിഡ് സി സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഡി അസറ്റിക് ആസിഡ് ഏതാണ് എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യമാണ് ആ എച്ച് സി എൽ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക സോപ്പ് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൽക്കലി ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിയുക സോപ്പ് നിർമ്മാണം ഓപ്ഷൻ എ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ബി അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സി അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഡി സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇതും എളുപ്പമുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട പഠിച്ച ചോദ്യമാണ് അല്ലെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട പഠിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോപ്പ് നിർമ്മാണത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൽക്കലി സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ലായനികളിൽ ചുവന്ന ലിറ്റ്മസിന് നിറം മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാത്തവ ഏതെല്ലാം താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ലായനികളിൽ ചുവന്ന ലിറ്റ്മസിന് നിറം മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാത്തവ ഏതെല്ലാം ഓക്കെ ഓക്കെ ആദ്യത്തെ നോക്കുക ഒന്ന് ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം രണ്ട് വിനാഗിരി മൂന്ന് ഉപ്പുവെള്ളം നാല് സോപ്പ് വെള്ളം അഞ്ച് പഞ്ചാര വെള്ളം ഈ ലായനികളിൽ ചുവന്ന ലിറ്റ്മസിന് നിറം മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാത്തവ ഇതിൽ ചുവന്ന ലിറ്റ്മസിന് നിറം മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാത്തവ ഏതെല്ലാം എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ഒന്ന് നാല് അഞ്ച് ബി രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഡി രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഡി മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അതെ ഒന്ന് വിനാഗിരി നോക്ക ഒന്ന് വിനാഗിരിയാണ് പിന്നെ ഉപ്പുവെള്ളം അതോടൊപ്പം പഞ്ചസാര വെള്ളം ഇത് മൂന്നുമാണ് ഉത്തരം നോക്ക വിനാഗിരി ഉപ്പുവെള്ളം പഞ്ചസാര വെള്ളം രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഇതിലേതാ ഉള്ളത് നോക്കുക ഏതാണ് അതെ സി അല്ലെ രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം വിനാഗിരി ഉപ്പുവെള്ളം പഞ്ചസാര വെള്ളം ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്കറിയാം അല്ലെ പയർ ചെടിയുടെ വേരുകളിൽ ഒരു ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ പേര് എന്താണ് ഒരു കുമിള കുമിളയായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഓപ്ഷൻ എ അസറ്റോബാക്ടർ ബി നൈട്രോബാക്ടർ സി റൈസോബിയം ഡി ഇ കോളി ബാക്ടീരിയ ഏതാണ് അതെ ഓപ്ഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അല്ലെ റൈസോബിയം ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് പെരിസ്കോപ്പിൽ ദർപ്പണങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട കോണളവ് എത്രയാണ് അല്ലെ പെരിസ്കോപ്പിൽ നമ്മൾ ആ ദർപ്പണങ്ങൾ വെക്കുമ്പോൾ അത് ഇത്ര ഡിഗ്രി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വെക്കാറുള്ളത് ഇത്ര കോണളവിലാണ് നമ്മൾ വെക്കാറുള്ളത് അല്ലെ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പെരിസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യം കിട്ടുകയുള്ളൂ ായിട്ട് വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതൊരു പെരിസ്കോപ്പായിട്ട് അംഗീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ നമുക്ക് ആ പെരിസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓപ്ഷൻ എ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ബി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി സി അറുപത് ഡിഗ്രി ഡി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അല്ലേ എത്രയാണ് അതെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളത് ദർപ്പണങ്ങൾ പെരിസ്കോപ്പിൽ വെക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്ക രാജുവും രാധയും ദർപ്പണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷണം നടത്തിയപ്പോൾ രാജുവിന് പ്രതിബിംബം ഭിത്തിയിൽ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ രാധയ്ക്ക് പ്രതിബിംബം ഭിത്തിയിൽ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം കുറച്ചധികമാണെങ്കിലും എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യമാണ് രാജു ഉപയോഗിച്ച ദർപ്പണം ഏത് ഓക്കെ രാജുവിൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ അതിന് സാധിച്ചു അല്ലെ രാജുവും രാധ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തി അതിൽ രാജുവിൻ എന്ത് ചെയ്തു യെസ് പ്രതിബിംബം ഒരു ഭിത്തിയിൽ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ രാധയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല രാജു ഉപയോഗിച്ച ദർപ്പണം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ കോൺകേവ
സി സമതല ദർപ്പണം ഡി ഇവയൊന്നുമല്ല ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അതെ കോൺകേവ് ദർപ്പണം ഉപയോഗിച്ചപ്പോഴാണ് രാജുവിന് പ്രതിബിംബം ചുമരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭിത്തിയിൽ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ കോൺകേവ് ദർപ്പണം ദെൻ അടുത്തത് മാതൃസസ്യത്തിന്റെ ശാഖകളിൽ തന്നെ വേര് മുളപ്പിച്ച് ആ ഭാഗം വേർപ്പെടുത്തി മറ്റൊരു ചെടിയാക്കി വളർത്തുന്ന രീതി ഏത് ഇത് നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോയി പരീക്ഷിച്ച് ചെയ്ത ഒരു പരീക്ഷണം ഇത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പരീക്ഷിച്ചൊരു പ്രവർത്തനമായിരിക്കാം ഓപ്ഷൻ എ കൊമ്പൊട്ടിക്കൽ ബി മുകളമൊട്ടിക്കൽ സി വർഗസങ്കരണം ഡി പതിവയ്ക്കൽ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അതെ പതിവയ്ക്കൽ അല്ലെ പതിവയ്ക്കലാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം ജലം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന വാതകം ഏത് ജലം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ഓക്സിജൻ ബി ഹൈഡ്രജൻ സി നൈട്രജൻ ഡി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇതിൽ ജലം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന വാതകം അല്ലേ ഏതാണ് ഉത്തരം അതെ ഹൈഡ്രോ ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ദൻ കണ്ടൽ ചെടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് പേര് കേട്ട മലയാളി ഏത് ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓപ്ഷൻ എ കല്ലേൻ പൊക്കുടൻ ബി സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണ സി വന്ദന ശിവ ഡി സുഗതകുമാരി ഇതും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉത്തരം കണ്ടെത്താവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഉത്തരം കല്ലേൻ പൊക്കുടൻ ഓക്കെ കണ്ടൽ ചെടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് പേര് കേട്ട മലയാളി കല്ലേൻ പൊക്കുടൻ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ഏതിലാണ് പ്രകാശത്തിന്റെ വിസരിത പ്രതിപദനം നടക്കുന്നത് വിസരിത പ്രതിപദനം ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ജലം ബി വായു സി മണ്ണ് ഡി മിനുസമുള്ള തറ വിസരിത പ്രതിപദനം നടക്കുന്നത് ഏതിലാണ് ഉത്തരം മണ്ണ് ഓപ്ഷൻ സി മണ്ണ് ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം നിങ്ങൾ ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കുക ഈ ദർപ്പണം ഏത് തരം ദർപ്പണമാണ് നോക്ക ഇവിടെ വസ്തു നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദർപ്പണം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ പ്രതിബിംബം ലഭിച്ചു ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ സമതല ദർപ്പണം ബി കോൺകേവ് ദർപ്പണം സി കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം ഡി കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഓക്കെ ഇതിൽ ഈ ദർപ്പണം ഏതാണ് ഉത്തരം കോൺകേവ് ദർപ്പണം ഓക്കെ കോൺകേവ് ദർപ്പണമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ജീവാണു വളങ്ങളിൽ പെട്ടത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ജീവാണു വളം ഓപ്ഷൻ എ വെണ്ണീർ ബി കടലപ്പിണ്ണാക്ക് സി അസോള ഡി യൂറിയ ഇതിൽ ജീവാണു വളങ്ങളിൽ പെട്ടത് ഏതാണ് ഏതാണ് അതെ ഉത്തരം അസോളയാണ് ജീവാണു വളം അസോള നമ്മൾ അസോള വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ആ ഒരു അസോളയാണ് ജീവാണു വളങ്ങളിൽ പെട്ട ഓപ്ഷനിലുള്ള കാര്യം ഓപ്ഷൻ സി അസോള ദൻ ഈ വീഡിയോയിലെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം മഴവില്ലിലെ വർണ്ണങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ ഏത് നിറം നമുക്ക് ലഭിക്കും മഴവില്ലിലെ വർണ്ണങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ ഏത് നിറം നമുക്ക് ലഭിക്കും ഓപ്ഷൻ എ കറുപ്പ് ബി ചുവപ്പ് സി വയലറ്റ് ഡി വെള്ള ഓക്കെ ഏത് നിറമാണ് ലഭിക്കുക അതെ മഴവില്ലിലെ വർണ്ണങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർന്നാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നിറം അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യു എസ് എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് മലയാളം ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഓക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നിരവധിയായ വീഡിയോകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നിരവധിയായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിരവധിയായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു പോയി ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മലയാളം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ മലയാളം ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് കേൾക്കുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തി എഴുതുക വീഡിയോ ഉപകാരമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് വിപ്ലവത്തിന്റെ ശുക്ര നക്ഷത്രം എന്ന് 
കുമാരനാശാനെ വിശേഷിപ്പിച്ച ഗ്രന്ഥകാരനാര് ഓക്കെ വിപ്ലവത്തിന്റെ ശുക്രനക്ഷത്രം എന്ന കുമാരനാശാനെ വിശേഷിപ്പിച്ച ഗ്രന്ഥകാരൻ ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓപ്ഷൻ എ സി രാധാകൃഷ്ണൻ ബി അഴീക്കോട് സി ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി ആൻഡ് ഡി എം മുകുന്ദൻ ഏതാണ് ഉത്തരം തീർച്ചയായും ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി ഓക്കെ മുണ്ടശ്ശേരി മാഷാണ് വിപ്ലവത്തിന്റെ ശുക്രനക്ഷത്രം എന്ന് കുമാരനാശാനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഓക്കെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ചോദ്യം കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കുക നോക്ക ഗോര എന്ന കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ച സാഹിത്യകാരൻ ആര് ഗോര എന്ന കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ച സാഹിത്യകാരൻ ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസിലൂടെ കടന്നു പോകാം ഓപ്ഷൻ എ ടാഗോർ ബി ഉള്ളൂർ സി മാധവിക്കുട്ടി ഡി ഗുപ്തൻ നായർ ഓക്കെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഗോര എന്ന കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ച സാഹിത്യകാരൻ ഉത്തരം രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ഓക്കെ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആണ് ഗോര എന്ന കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് സമൂഹം വിലയിരുത്തി പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേവലമായ ഒരു നോവൽ രചനയ്ക്കും അപ്പുറത്താണ് ഗോര നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാരതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇതിഹാസമാണ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഗോര ഓക്കെ ദൻ നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് നോക്ക താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ തെറ്റായ ജോഡി ഏത് ഓക്കെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ തെറ്റായ ജോഡി ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് എ അശ്വതി ഹൈഫൺ പ്രകാശം പരത്തുന്ന പെൺകുട്ടി ബി പോക്കറ്റടിക്കാരൻ ഹൈഫൺ ഒരു മനുഷ്യൻ സി സൂര്യ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഹൈഫൺ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ഡി പപ്പു ഓടയിൽ നിന്ന് ഓക്കെ ഇത് സംശയം വരാൻ സാധ്യതയില്ല കുറെ നമ്മൾ പഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ കടന്നു പോയ കാര്യമാണ് ഏതാണ് ഉത്തരം തീർച്ചയായും ഓപ്ഷൻ സി സൂര്യ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഹൈഫൺ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ സൂര്യ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഹൈഫൺ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്ക മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് ഏറെ സംഭാവനകൾ നൽകിയ ചെറുശ്ശേരി എഴുത്തച്ഛൻ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ഓക്കെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ചെറുശ്ശേരി എഴുത്തച്ഛൻ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ എന്നിവർ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ എന്നിവർ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം മൂന്നാളുകളാണുള്ളത് ചെറുശ്ശേരി എഴുത്തച്ഛൻ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ അതുപോലെ നമുക്ക് ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻ എ നവരത്നങ്ങൾ ബി കവിത്രയം സി കവി കേസരികൾ ആൻഡ് ഡി കവി പുഷ്പമാല അല്ലേ നവരത്നങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയ കാര്യമാണ് ദൻ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം തീർച്ചയായും കവിത്രയം ഓക്കെ ത്രയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് അതുപോലെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക കവിത്രയമാണ് ചെറുശ്ശേരി എഴുത്തച്ഛൻ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ഓക്കെ ദൻ അഭൗമം എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ഓക്കെ അഭൗമം ഭൗമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യെസ് ഭൂമി എന്നാണ് അതിനർത്ഥം അഭൗമം എന്ന വാക്കിനർത്ഥം എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ചത് ബി ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലാത്തത് സി വിവരിക്കാനാവാത്തത് ഡി ഭംഗിയേറിയത് ഓക്കെ അഭൗമം ഭൗമം അല്ലെ നമ്മൾ കേട്ട പഠിച്ച വാക്കാണ് ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം തീർച്ചയായും ഓപ്ഷൻ ബി ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ചത് അല്ലാത്തത് ഓക്കെ ഭൗമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ചത് ഓക്കെ അതിന് മുൻപായി ആ വന്നതോടു കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു യെസ് അത് എതിർ പദമായി മാറി അല്ലെ അഭൗമം ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലാത്തത് ഓക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തു വയ്ക്കുക സംശയം കൃത്യമായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ ദൻ അടുത്തത് ഉണ്മ എന്ന വാക്ക് പിരിച്ചെഴുതിയാൽ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക വിഗ്രഹിച്ചെഴുതൽ അല്ലെ ഓപ്ഷൻ എ ഉൺ അധികം മ ബി ഉൾ അധികം മ സി ഉ അധികം ഉണ്മ ഡി ഉൻ അധികം മ ഓക്കെ ഇതിൽ ഉണ്മ എന്ന വാക്ക് പിരിച്ചെഴുതിയാൽ തീർച്ചയായും ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ പി ഉൾ അധികം മ ഓക്കെ ഉൾ അധികം മ ദൻ പ്രഭ എന്ന തൂലിക നാമം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എഴുത്തുകാരനാര് നമ്മൾ തൂലിക നാമങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ നോക്ക പ്രഭ എന്ന തൂലിക നാമം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എഴുത്തുകാരൻ ഓപ്ഷൻ എ തകഴി ബി ബഷീർ സി സി രാധാകൃഷ്ണൻ ആൻഡ് ഡി 
വിടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഉത്തരം ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ബഷീർ ഓക്കെ പ്രഭ എന്ന തൂലിക നാം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ആയിരുന്നു ദൻ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു നോക്ക സ്നേഹിക്കയില്ല ഞാൻ നോവും ആത്മാവിനെ സ്നേഹിച്ചിടാത്തൊരു തത്വശാസ്ത്രത്തെ ഓക്കെ വിപ്ലവ കവിയായ വയലാറിന്റെ വരികളാണിത് അല്ലേ ഇവിടെ കവി ആരോടൊപ്പമാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം കമന്റ് ബോക്സിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് സ്നേഹിക്കയില്ല ഞാൻ നോവും ആത്മാവിനെ സ്നേഹിച്ചിടാത്തൊരു തത്വശാസ്ത്രത്തെയും ഓക്കെ വിപ്ലവം എന്നത് പാർട്ടി എന്നതിനപ്പുറം മാനവികത തന്നെയാണെന്ന് വയലാർ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നോക്കാം മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാത്ത ഒരു തത്വശാസ്ത്രത്തെയും സ്നേഹിക്കാൻ കവിക്ക് ആവില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനോടൊപ്പം അത് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ഓക്കെ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് നോക്ക ഓപ്ഷൻ എ തത്വശാസ്ത്രത്തിനൊപ്പം ഇതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും ഏതാണ് ഉത്തരം എന്നുള്ളത് ബി നോവും ആത്മാവിനോടൊപ്പം സി സ്നേഹത്തോടൊപ്പം ഡി ശാസ്ത്രത്തോടൊപ്പം സ്നേഹിക്കയില്ല ഞാൻ നോവും ആത്മാവിനെ സ്നേഹിച്ചിടാത്തൊരു തത്വശാസ്ത്രത്തെയും എന്നാണ് കവി ഇവിടെ പറയുന്നത് ദൻ കൊച്ചനുജൻ എന്ന ഇടശ്ശേരി കവിതയിലെ കന്മതിലിന്മേൽ കുളം നിറഞ്ഞൊരു നാൾ അമ്പലപ്രാവുകൾ എന്ന പോലെ ഓക്കെ അമ്പലപ്രാവുകൾ എന്നുള്ളത് അടിവര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ അടിവര ഇട്ട പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആരെയാണ് കൊച്ചനുജൻ അല്ലെ നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു പോയ ഒരു പാഠഭാഗമാണ് ഓർത്തു വെക്കുക കൊച്ചനുജന് കൂട്ടുകാരെ ബി പക്ഷികളെ സി ചേച്ചിയുടെ കൂട്ടുകാരെ ഡി വരന്റെ കൂട്ടുകാരെ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് കൊച്ചനുജൻ അല്ലെ ചേച്ചിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പോയ ഒരു കാര്യമാണ് ഏതാണ് ഉത്തരം തീർച്ചയായും ഉത്തരം വരന്റെ വീട്ടുകാരെ ഓക്കെ വരന്റെ വീട്ടുകാരെയാണ് അമ്പലപ്രാവുകൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ദൻ ഒരു കവിതാശകലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണരുവിൻ അഖിലേഷനെ സ്മരിപ്പിൻ അനീതിയോട് എതിർപ്പിൻ ഈ പ്രശസ്തമായ വരികൾ ആരുടേതാണ് ഓപ്ഷൻ എ വാഗ്ഭടാനന്ദ ഗുരുക്കൾ ബി ശ്രീനാരായണ ഗുരു സി അയ്യങ്കാളി ആൻഡ് ഡി ആനന്ദ തീർത്ഥ ഉത്തരം തീർച്ചയായും ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ വാഗ്ഭടാനന്ദ ഗുരുദേവൻ ഓക്കെ വാഗ്ഭടാനന്ദ ഗുരുദേവനാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ശരിയായ പദം ഏത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നിരവധിയായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അജ്ഞാതം അറിയാത്തത് എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അജ്ഞാതം എന്നുള്ള പദമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ബി സി ഡി പരിശോധിക്കുക ഇതോടൊപ്പം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ആദരാഞ്ജലികൾ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഇതിൽ ശരിയായ പദം ഏതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി അജ്ഞാതം ഓക്കെ ആ ജ അധികം പിന്നെ തം ഓക്കെ അജ്ഞാതം എന്നുള്ള വാക്ക് അതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം പഠിച്ചു വെക്കുക ജായാണ് ആദ്യം വരുന്നത് ദൻ ആത്മകഥ അല്ലാത്ത കൃതി ഏത് ഓക്കെ കുറച്ച് കൃതികൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ആത്മകഥ അല്ലാത്ത കൃതി ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ കഴിഞ്ഞ കാലം ബി കുഴിഞ്ഞ ഇലകൾ സി പരൽമീൻ നീന്തുന്ന പാഠം ആൻഡ് ഡി ജീവിത നിഴൽ പാടുകൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ആത്മകഥ അല്ലാത്ത കൃതി തീർച്ചയായും ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓക്കെ ജീവിത നിഴൽ പാടുകൾ ആരുടേതാണ് യെസ് നമ്മുടെ മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ വിഖ്യാത എഴുത്തുകാരനായ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ഒരു നോവലാണ് ജീവിത നിഴൽ പാടുകൾ എന്ന നോവൽ ഓക്കെ അതാണ് ഇതിൽ ആത്മകഥ അല്ലാത്ത കൃതി ഉണ്ട ചോറിൽ കല്ലിടുക എന്ന ശൈലി അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇതോടൊപ്പം ഉണ്ട ചോറിന് നന്ദി കാട്ടുക എന്നുള്ളൊരു ശൈലി കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉണ്ട ചോറിൽ കല്ലിടുക എന്നുള്ള ശൈലിയാണ് ഈ ശൈലി അർത്ഥമാക്കുന്നത് നോക്കുക ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ നന്ദി കേട് കാണിക്കുക ഓക്കെ ബി തീർത്തു പറയുക സി ലക്ഷ്യം സാധിക്കുക ഡി കഴിക്കുന്ന ചോറിൽ കല്ലിടുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ നമുക്കറിയാവുന്ന ഉത്തരം തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ നന്ദി കേട് കാട്ടുക ഓക്കെ ഉണ്ട ചോറിൽ കല്ലിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്ദി കേട് കാട്ടുക എന്നാണ് അർത്ഥം ദൻ ചുവട് തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ അക്ഷരമാല ക്രമം പാലിച്ച് എഴുതിയ കൂട്ടം ഏത് ഓക്കെ അക്ഷരമാല നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് ഓക്കെ നോക്കുക ഓപ്ഷൻ എ 
ബി സി ഡി എ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വായിച്ചു തരാം കഥാതന്തു കന്യാദാനം കരയോഗം കവർച്ച ഓക്കെ കായാണ് എല്ലത്തിൻ്റെയും തുടക്കം പിന്നീട് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ അക്ഷരമാല ക്രമത്തിൽ ഏതാണ് ആദ്യം വരിക ഓക്കെ ഏതാണ് തീർച്ചയായും ധായാണ് വരിക അപ്പോ ഓപ്ഷൻ എ ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് ഓക്കെ ദൻ ഏതാണ് രണ്ടാമത്തത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചു നോക്കുക തീർച്ചയായും ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ കഥ തന്തു ദൻ കന്യാദാനം ദൻ കരയോഗം കവർച്ച ഓക്കെ വാ അവസാനമാണ് വരുന്നത് കഥ തന്തു കന്യാദാനം കരയോഗം കവർച്ച ദൻ ദൻ അടുത്ത ഒരു തൂലികാനാമം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാക്കനാടൻ അല്ലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു തൂലികാനാമമാണ് കാക്കനാടൻ ഈ കാക്കനാടൻ എന്ന തൂലികാനാമം ആരുടേതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ജോർജ് വർഗീസ് ബി പി വി അയ്യപ്പൻ സി സക്കറിയ ഡി എം കെ മേനു ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം തീർച്ചയായും ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ജോർജ് വർഗീസ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ജോർജ് വർഗീസ് ദൻ ലോക പുസ്തക ദിനം എന്ന് ലോക പുസ്തക ദിനം എന്ന് ഓപ്ഷൻ എ ഏപ്രിൽ പത്തൊമ്പത് ബി മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് സി ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ആൻഡ് ഡി ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ ദൻ രാമായണത്തിന്റെ തമിഴ് രൂപം ഓക്കെ തമിഴ് രൂപത്തിന് പറയുന്ന പേര് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ രാമചരിത മാനസം ബി അധ്യാത്മ രാമായണം സി കമ്പരാമായണം ആൻഡ് ഡി മഹാഭാരതം ഓക്കെ രാമായണത്തിൻ്റെ തമിഴ് രൂപം രാമായണം എന്നതിലുണ്ട് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി കമ്പരാമായണം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കമ്പരാമായണമാണ് രാമായണത്തിൻ്റെ തമിഴ് രൂപം ദൻ തെറ്റായ ജോഡി ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ വിപ്ലവകവി വയലാർ ബി ഋതുക്കളുടെ കവി ചെറുശ്ശേരി ഭക്തകവി പൂന്താനം ഡി കുട്ടനാടിൻ്റെ കവി അക്കിത്തം ഇത് തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ വിപ്ലവകവി വയലാർ അല്ലെ ഋതുക്കളുടെ കവി ചെറുശ്ശേരി നമുക്കറിയുന്ന തന്നെയാണ് ഭക്തകവി പൂന്താനം നിങ്ങൾ കേട്ടു പോയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി കുട്ടനാടിൻ്റെ കവി അക്കിത്തം ഓക്കെ ഇതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ദൻ കേരള ചരിത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉള്ളൂർ രചിച്ച കൃതി ഏത് കേരള ചരിത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉള്ളൂർ രചിച്ച കൃതി ഓപ്ഷൻ എ കേരള പാണിനീയം ബി കേശവീയം സി ഉമാ കേരളം ഡി ശാകുന്തളം ഉത്തരം ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഉമാ കേരളം ഓക്കെ ഉമാ കേരളമാണ് കേരള ചരിത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉള്ളൂർ രചിച്ച കൃതി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ദൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് നോക്ക യുനെസ്കോ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയ കേരളത്തിൻ്റെ കലാരൂപം ഏത് യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ കലാരൂപം ഓപ്ഷൻ എ ഓട്ടൻ തുള്ളൽ ബി കഥകളി സി പടയണി ഡി മുടിയേറ്റ് ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം തീർച്ചയായും ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി മുടിയേറ്റ് ഓക്കെ മുടിയേറ്റാണ് ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തിയ കേരളത്തിൻ്റെ കലാരൂപം നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് മുടിയേറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അതായത് തെക്കൻ കേരളത്തിലും കൊച്ചിയിലും മധ്യ കേരളത്തിൽ അപൂർവമായി നടന്നു വരുന്ന ഒരു ഭദ്രകാളി പ്രീണനത്തിനായുള്ള ഒരു അനുഷ്ഠാന കലയാണ് മുടിയേറ്റ് അല്ലെ ഇതിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മുടിയെടുപ്പ് എന്നും പറയാറുണ്ട് നമുക്കറിയാം മുടിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാളിയുടെ ഭീകര മുഖം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൂടി നിങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടാം
എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ എൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് യു എസ് എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലയാളം അതായത് കേരള പാടാവലിയിൽ ചോദിക്കാനിടയുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഓക്കെ നിരന്തരമായി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ചോദിക്കാനിടയുള്ള കുറെ അധികം ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും എൻ്റെ പേര് വിശാഖ് നേരെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും നോക്കുക ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് യു എസ് എസിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ആദ്യ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട അജന്ത എല്ലോറ ഗുഹകൾ അല്ലെ ഈ ഒരു ഗുഹകളെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പരിചയപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു അജന്ത എല്ലോറ ഗുഹകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് എ ബി സി ഡി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ മഹാരാഷ്ട്ര ി ഗുജറാത്ത് സി ഒറീസ ഡി തെലങ്കാന എവിടെയാണ് അജന്ത എല്ലോറ ഗുഹകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരം മഹാരാഷ്ട്ര രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നൽകിയിട്ടുള്ളത് എതിർ പദങ്ങളാണ് ഓക്കെ കവി കവയിത്രി ലേഖകൻ ലേഖിക ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന രണ്ട് പദങ്ങളാണ് അല്ലെ ഇതുപോലെ ഭിക്ഷു എന്ന പദത്തിന്റെ എതിർ ലിംഗം എന്ത് കവി കവയിത്രി ലേഖകൻ ലേഖിക ഇതുപോലെ ഭിക്ഷു എന്ന പദത്തിന്റെ എതിർ ലിംഗം താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഭിക്ഷണി ബി ഭിക്ഷി സി ഭിക്ഷുകി ഡി ഭിക്ഷാടക നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു പോയ ഒരു പദം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഭിക്ഷുകി അല്ലെ ഭിക്ഷു ഭിക്ഷുകി ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ എന്താണ് ഭിക്ഷുവിന്റെ എതിർ ലിംഗം ഭിക്ഷുകിയാണ് മൂന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു പാഠഭാഗം അല്ലെ ഹിമവാന്റെ മുകൾ തട്ടിൽ ആ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഹിമവാന്റെ മുകൾ തട്ടിൽ എന്ന കൃതി ഏത് സാഹിത്യ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു സാഹിത്യ വിഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓപ്ഷൻ എ നോവൽ ബി ജീവചരിത്രം സി ചെറുകഥ ഡി സഞ്ചാര സാഹിത്യം നമുക്ക് വേറെ എങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താണ് അതെ ഒരു സഞ്ചാര സാഹിത്യ കൃതിയാണ് ഹിമവാന്റെ മുകൾ തട്ടിൽ എന്ന കൃതി ദൻ നാല് താഴെ പറയുന്നവയിൽ രാജൻ കാക്കനാടന് യോജിക്കാത്ത വസ്തുത ഏത് ഓക്കെ രാജൻ കാക്കനാടൻ ഏത് വിഭാഗവുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ചിത്രകാരൻ ബി കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് സി അഭിനേതാവ് ഡി എഴുത്തുകാരൻ ഓക്കെ ഏതാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ രാജൻ കാക്കനാടന് യോജിക്കാത്ത വസ്തുത ഉത്തരം ബി കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം രാജൻ കാക്കനാടൻ നായകനായി അഭിനയിച്ച മലയാള സിനിമ ഏത് ഓപ്ഷൻ എ എലിപ്പത്തായം ബി ഏണിപ്പടികൾ സി എസ്തപ്പാൻ ഡി കുമ്മാട്ടി രാജൻ കാക്കനാടൻ നായകനായി അഭിനയിച്ച മലയാള സിനിമ ഏത് ഉത്തരം ഓർത്തുവെക്കുക എസ്തപ്പാൻ ദൻ ആറാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ യാത്രാ വിവരണം അല്ലാത്ത കൃതി ഏതാണ് ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു പോയ കുറെ കൃതികൾ ആണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ കഥ ബി ബാലിദ്വീപ് സി കാപ്പിരികളുടെ നാട്ടിൽ ഡി ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനിയെ ഏതാണ് അതെ ഉത്തരം ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ കഥ മാറിപ്പോവരുത് മാറിപ്പോവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണിത് ഓക്കെ ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ കഥ എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിൻ്റെ നോവലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ യാത്രാ വിവരണ ഗ്രന്ഥം ഏത് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ യാത്രാ വിവരണ ഗ്രന്ഥം ഏത് ഓപ്ഷൻസിലൂടെ കടന്നു പോകാം ഓപ്ഷൻ എ ലണ്ടൻ നോട്ട് ബുക്ക് ബി വർത്തമാന പുസ്തകം സി ലണ്ടനും പാരീസും ഡി രാജ്യസഞ്ചാരം ഉത്തരം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക വർത്തമാന പുസ്തകം ഓക്കെ വർത്തമാന പുസ്തകമാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ യാത്രാ വിവരണ ഗ്രന്ഥം ഓർത്തുവെക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം 
എട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് യാത്രാ വിവരണ മേഖലയിലെ കുലപതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ ആര് ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ എ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ എസ് കെ പൊറ്റേക്കാട് കോവിലൻ തകഴി വേറെ എങ്ങോട്ടും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കറിയുന്ന ഒരു സാഹിത്യകാരൻ അതേ ഉത്തരം നമുക്കറിയാവുന്ന സാഹിത്യകാരൻ തന്നെയാണ് അറിയപ്പെടുന്ന ആ ഒരു മേഖലയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ എസ് കെ പൊറ്റേക്കാട് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം നാലഞ്ച് എന്നൊരു പദം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നാലഞ്ച് ഇല്ലേ ഈ നാലഞ്ച് എന്ന പദം വിഗ്രഹിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ശരിയായത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ നാലും അഞ്ചും ബി നാലിൽ അഞ്ചും സി നാലോ അഞ്ചോ ആൻഡ് ഡി അഞ്ചിൽ നാല് നാലഞ്ച് എന്ന് വിഗ്രഹിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ശരിയായത് ഏത് അതെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആ നാലോ അഞ്ചോ അല്ലേ നാലോ അഞ്ചോ ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം പത്താമത്തെ ചോദ്യം തെല്ലിട ഓക്കെ തെല്ലിട എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതിയാൽ നമുക്ക് തെല്ല് അധികം ഇട അല്ലേ തെല്ല് അധികം ഇട എന്നാണ് ലഭിക്കുക ഇതുപോലെ താഴെ കൊടുത്തവയിൽ സമാനമായി പിരിച്ചെഴുതാവുന്ന പദക്കൂട്ടം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ പച്ചക്കിളി ബി ഒറ്റയോട്ടം സി കന്മതിൽ ഡി നെല്ലറ ഓക്കെ നിങ്ങൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക എന്ത് മാറ്റമാണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ തെല്ലിട തെല്ല് അധികം ഇട ഈ ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സമാനമായി പിരിച്ചെഴുതാവുന്ന പദം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ഏതാണോ ഉള്ളത് അതെ ഉത്തരം നെല്ലറ ഓക്കെ നെല്ലറയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ മീശ മുളയ്ക്കാത്തവൻ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം ഏത് മീശ മുളയ്ക്കാത്തവൻ ഓപ്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ദീർഘകായൻ ബി കൃഷഗാത്രൻ സി അനാഗത ശ്മശ്രൂ ഡി ദീർഘദർശി ഏതാണ് മീശ മുളയ്ക്കാത്തവൻ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓക്കെ അനാഗത ശ്മശ്രൂ ഓക്കെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തവയിൽ നിന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട പദക്കൂട്ടം കണ്ടെത്തി എഴുതുക താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട പദക്കൂട്ടം ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതുക ഓപ്ഷൻ എ തരു വൃക്ഷം ശാഖ ബി അദ്രി അചലം പർവ്വതം സി രവി അർക്കൻ ആദിത്യൻ ഡി ഇരുൾ തമസ് അന്ധകാരം ഇതിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട പദക്കൂട്ടം ഏത് ഉത്തരം തരു വൃക്ഷം ശാഖ ഓക്കെ തരു വൃക്ഷം ശാഖയാണ് ഇതിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട പദക്കൂട്ടം ബാക്കിയുള്ളവയൊക്കെ നോക്കുക ഒരേ അർത്ഥം വരുന്ന പദങ്ങളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം പതിമൂന്ന് താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ആർ രാമചന്ദ്രന്റെ കവിത ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ താമരപ്പൊയ്ക ബി ശ്യാമസുന്ദരി സി വളപ്പൊട്ടുകൾ ഡി അരളിപ്പൂക്കൾ ഏതാണ് ആർ രാമചന്ദ്രന്റെ കവിത ഉത്തരം ശ്യാമസുന്ദരി നിങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ശ്യാമസുന്ദരിയാണ് ആർ രാമചന്ദ്രന്റെ കവിത ദൻ അടുത്തത് നവീന കവിതയുടെ ആചാര്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കവി ആര് നവീന കവിതയുടെ ആചാര്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കവി ആര് ഓപ്ഷൻ എ ഒ എൻ വി ബി കടമ്മനിട്ട സി അയ്യപ്പ പണിക്കർ ഡി എ അയ്യപ്പൻ നവീന കവിതയുടെ ആചാര്യൻ നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണിത് ഉത്തരം അയ്യപ്പ പണിക്കർ ഓർത്തു വയ്ക്കുക നവീന കവിതയുടെ ആചാര്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അയ്യപ്പ പണിക്കറാണ് അടുത്ത് നോക്കുക വിഷു അധികം കാലം വിഷുക്കാലം അല്ലെ കാക്കി ഒരു ഇരട്ടിപ്പ് വന്നു വിഷുക്കാലം അല്ലെ സമാന രീതിയിൽ ഒറ്റപദമാക്കാവുന്ന പദങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തുക ഓപ്ഷൻ എ കണി അധികം കൊന്ന ബി വലുത് അധികം ആണ് സി നെൽ അധികം മണി ഡി ചെം അധികം തളിർ നോക്ക ഏതൊക്കെയാണ് ആ വാക്കുകൾ ഒന്ന് കണിക്കൊന്നയാണോ വലുതാണ് എന്നാണോ നെന്മണിയാണോ 
ചെന്തളിരാണോ ഏതാണ് ശരിയുള്ള ഉത്തരം അതെ കണി അധികം കൊന്ന കണിക്കൊന്ന അല്ലേ ഇതാണ് സമാന രീതിയിൽ ഒറ്റപ്പദമാക്കാവുന്ന പദങ്ങൾ അപ്പൊ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പരിചയപ്പെട്ട് കൃത്യമായി യു എസ് എസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യു എസ് എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരഞ്ഞെടുത്ത കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഓക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കുറെ വീഡിയോകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴും അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കുക പിന്നീട് ഒരു സമയം നിങ്ങളത് ഒന്നുകൂടി മറച്ചു നോക്കുക ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് നജീബ് എന്ന കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം ഏത് നോവലിലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് നജീബ് എന്ന കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം ഏത് നോവലിലാണ് ഓപ്ഷൻ എ നോവല് വായിച്ച ഒരാൾക്കും മറക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു കഥാപാത്രമാണ് നജീബ് തീർച്ചയായും ഉത്തരം ആടുജീവിതം ഓക്കെ ആടുജീവിതത്തില് നമ്മളെ സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് നജീബ് ഓക്കെ പാമ്പുകൾക്ക് മാളമുണ്ട് പറവകൾക്ക് ആകാശമുണ്ട് ഓക്കെ ഗാനം കേൾക്കാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഈ ഗാനം ഏത് നാടകത്തിലേതാണ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ആ വരികൾ കേട്ടുപോയ കാര്യമാണ് ഈ ഗാനം ഏത് നാടകത്തിലേതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് എ പാട്ടബാക്കി ബി സാകേതം സി അശ്വമേധം ജി നിങ്ങൾ എന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആക്കി ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഉത്തരം ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ സി അശ്വമേധം ഓർത്തുവെക്കുക ഈ ഗാനം അശ്വമേധം എന്ന നാടകത്തിലേതാണ് ഇത് നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒരു വാക്യശകലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അനവസരത്തിൽ ആഡംബരം കാണിക്കുന്ന ഓക്കെ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ശൈലി താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോകാം ഓപ്ഷൻ എ തല മറന്ന് എണ്ണ തേക്കുക ബി അർദ്ധരാത്രിക്ക് കുട പിടിക്കുക സി ഉർവശി ചമയുക ആൻഡ് ഡി നക്ഷത്രം എണ്ണുക ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു നോക്കുക അനവസരത്തിൽ ആഡംബരം കാണിക്കുന്ന ഓക്കെ അനവസരത്തിൽ ആഡംബരം കാണിക്കുന്ന ഉത്തരം ഇതാണ് നമ്മൾ കേട്ടുപരിചയമുള്ള ഒരു ശൈലിയാണ് അർദ്ധരാത്രിക്ക് കുട പിടിക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ സിനിമകളിലും മറ്റുമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് കേട്ടുപോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ശൈലി ഇത് നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയായ വാക്യം ഏത് നാല് വാക്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ബി സി ഡി നോക്ക നമുക്ക് ആ വാക്യങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ എ അവൻ പതിവായി എന്നും ക്ലാസ്സിൽ വൈകിയാണ് വരുന്നത് എന്നെ അച്ഛനാണ് മലയാളം പഠിപ്പിച്ചത് സി മഴ പെയ്ത കാരണം കൊണ്ട് കൃഷി നശിച്ചു ഓക്കെ മഴ പെയ്ത കാരണം കൊണ്ട് കൃഷി നശിച്ചു ദെൻ പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കാൻ കുറഞ്ഞത് ഇരുപത് മാർക്ക് എങ്കിലും വേണം ഇതിൽ ശരിയായ വാക്യം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി എന്നെ അച്ഛനാണ് മലയാളം പഠിപ്പിച്ചത് ഇതാണ് ശരിയായ വാക്യം ഓക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ തന്നെ അത് കിട്ടുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു നോക്ക വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ജീവിതരേഖയിൽ ജനന മരണ സൂചന നൽകുന്ന 
ശീർഷകമായി എഴുതാവുന്നത് ഏത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഓക്കെ ബി നോക്ക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപത് ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ആൻഡ് ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഇതിൽ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ജീവിത രേഖയിൽ ജനന മരണ സൂചന നൽകുന്ന ശീർഷകമായി എഴുതാവുന്നത് ഏത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയ കാര്യമാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ജനനം മരണം ഓക്കെ ഏതാണ് ഉത്തരം ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഓക്കെ ഓർത്തു വെക്കുക എഴുത്തിന് ആശയവ്യക്തതയും കൃത്യതയും കൈവരുന്നതിന് ചിഹ്നം സഹായിക്കുന്നു അല്ലേ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ രോദിനി ഓക്കെ ബ്രാക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അർദ്ധ വിരാമം അർദ്ധ വിരാമം ചേർത്തിട്ടുള്ള വാക്യമേത് ഓക്കെ നോക്ക ഓപ്ഷൻ എ എന്ത് തേജസ്സായിരുന്നു ദൻ അവർ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ എന്താണ് കുഴപ്പം സി ദേശക്കാർ മുഴുവനും അരങ്ങിനു മുന്നിൽ ഒത്തുകൂടും ആൻഡ് ഡി കഥകളി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മറുനാട്ടുകാർക്ക് മറ്റൊരു നാടുമല്ല ഓർമ്മയിൽ വരിക കേരളം മാത്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് അർദ്ധ വിരാമം എന്താണ് പൂർണ്ണ വിരാമം അല്ലെ അല്ലെ ആശ്ചര്യ ചിഹ്നമേത് അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യ ചിഹ്നമേത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഏതാണ് യെസ് തീർച്ചയായും ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി കഥകളി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മറുനാട്ടുകാർക്ക് മറ്റൊരു നാടുമല്ല ഓർമ്മയിൽ വരിക അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അർദ്ധ വിരാമം കേരളം മാത്രമാണ് അപ്പോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ദൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ചെറുകഥകളാണ് ഓക്കെ ഈ ചെറുകഥകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ചെറുകഥകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കൂട്ടം തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ശിങ്കിടി മുങ്കൻ മരണത്തിന്റെ നിഴലിൽ വിശ്വവിഖ്യാതമായ മൂക്ക് ദൻ ബി ദേവി ഗ്രാമം ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ വേതാള കഥകൾ സി ഇന്ത്യ എന്ന വികാരം മുഖമെവിടെ ഉത്തരായണം ഡി സർപ്പയജ്ഞം ആവേമരിയ മോഹമഞ്ഞ ഇതിലൊരു സംശയം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല അല്ലെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചു പോകുന്ന കാര്യമാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ചെറുകഥകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കൂട്ടം ഓപ്ഷൻ എ ഷിങ്കിടി മുങ്കൻ മരണത്തിന്റെ നിഴലിൽ വിശ്വവിഖ്യാതമായ മൂക്ക് അല്ലെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മൂന്ന് ചെറുകഥകളാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഇത് നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് കേട്ടു നോക്കുക മറ്റുള്ള ഭാഷകൾ കേവലം ധാത്രിമാർ മർത്യന്നു പെറ്റ മതൻ ഭാഷ താൻ മാതാവിൻ വാത്സല്യ ദുഃഖം നുകർന്നാലേ പൈതങ്ങൾ പൂർണ്ണ വളർച്ച നേടും ഇവ ആരുടെ വരികളാണ് ഓപ്ഷൻ എ പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ ബി വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ സി കുമാരനാശാൻ ആൻഡ് ഡി ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ ഓക്കെ വരികൾ യെസ് ഓപ്ഷൻ ബി വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ ഓക്കെ വള്ളത്തോളിന്റെ വരികളാണിത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിന്റെ സഞ്ചാര സാഹിത്യ കൃതികളിൽ പെടാത്തത് ഏത് ഓപ്ഷൻ എ കാപ്പിരികളുടെ നാട്ടിൽ ബി ആഫ്രിക്കൻ ഡയറി സി ഹൈമവത ഭൂവിൽ ആൻഡ് ഡി നൈൽ ഡയറി വേറെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓപ്ഷൻ സി ഹൈമവത ഭൂവിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഞ്ചാര സാഹിത്യ കൃതികളിൽ പെടാത്ത കൃതി കാറ്റ് വീശുകയും മഴ പെയ്യുകയും ചെയ്തു ഈ വാക്യം ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക കാറ്റു വീശുകയും മഴ പെയ്യുകയും ചെയ്തു ഓപ്ഷൻ എ മഹാവാക്യം ബി സങ്കീർണ വാക്യം സി കേവലവാക്യം ആൻഡ് ഡി 
ഏതാണ് പെടുക തീർച്ചയായും ഓപ്ഷൻ എ മഹാവാക്യം ഓക്കെ മഹാവാക്യത്തിൽ പെടുന്നതാണ് കാറ്റ് വീശുകയും മഴ പെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇത് നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് നോക്ക താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സൂചനകളിൽ പോസ്റ്റർ എന്ന വ്യവഹാര രൂപത്തിന്റെ സവിശേഷത അല്ലാത്തത് ഏത് ഓക്കെ പോസ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് അതിൽ പോസ്റ്റർ എന്ന വ്യവഹാര രൂപത്തിന്റെ സവിശേഷത അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പ്രധാന ആശയം മനസ്സിൽ പതിയണം ഓക്കെ ബി സന്ദേശവാക്യങ്ങൾ ആകർഷകമാകണം സി കുറഞ്ഞത് ഒരു ഗണ്ഡിക എങ്കിലും വേണം ഡി പുതുമ വരുത്താൻ ശ്രമിക്കണം ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു സംശയം വേണ്ട ഓപ്ഷൻ സി ആണ് തെറ്റായ ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ കുറഞ്ഞത് ഒരു ഗണ്ഡിക എങ്കിലും വേണം ഇതാണ് പോസ്റ്റർ എന്ന വ്യവഹാര രൂപത്തിന്റെ സവിശേഷത അല്ലാത്ത ഓപ്ഷൻ ദെൻ അടുത്തതൊരു കവിതാ ശകലമാണ് നമ്മൾ കേട്ട വരികൾ തന്നെയാണ് ഒന്ന് നോക്കുക മടിയിലിരുത്തിയിട്ട് മാറോടു ചേർത്തിട്ട് മണിമണി പോലെ കഥ പറയും ആനയുടെ മയിലിൻ്റെ ഒട്ടകത്തിൻ്റെയും ആരും കേൾക്കാത്ത കഥ പറയും ഇത് നമ്മൾ കേട്ട വരികളാണ് ഈ വരികൾ ഏത് കവിതയിലേത് ആണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ കൊച്ചനുജൻ ബി കുഞ്ഞേടത്തി സി കൊച്ചുകൊമ്പൻ ആൻഡ് ഡി മുത്തശ്ശി ബി കുഞ്ഞേടത്തി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ അന്തർദേശീയ ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൽ സുവർണ ചകോരം ലഭിച്ച സിനിമ ഏത് എ ദേ സേ നത്തിങ് സ്റ്റേസ് ദ സേ ഓക്കെ ദൻ ബി ടേർട്ടിൽസ് ക്യാൻ ഫ്ലൈ സി ക്യാമിൻ ഡി പനി ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അന്തർദേശീയ ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൽ സുവർണ ചകോരം ലഭിച്ച സിനിമ ഉത്തരം ഇതാണ് ഓർത്തുവെക്കുക ഓപ്ഷൻ എ ദേസ് എ നത്തിങ് സ്റ്റേസ് ദ സെയിം ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ബാലസാഹിത്യ പുരസ്കാരത്തിന് നോവൽ വിഭാഗത്തിൽ അർഹത നേടിയ നോവലാണ് ഹൈ റേഞ്ച് തീവണ്ടി ഓക്കെ ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ പുരസ്കാരം നേടിയ നോവലാണ് ഹൈ റേഞ്ച് തീവണ്ടി ഓക്കെ ഇതിന്റെ രചയിതാവ് ആരാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ സന്ധ്യ ആർ ബി ഇ എൻ ഷീജ സി മൈന ഇമൈബാൻ ദൻ ഡി കെ ആർ മീര ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ആരുടെ രചനയാണ് ഹൈ റേഞ്ച് തീവണ്ടി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി മൈന ഉമൈബാൻ ഓക്കെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക കർണനെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി പി കെ ബാലകൃഷ്ണൻ എഴുതിയ നോവൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ എ സിദ്ധിയും സാധനയും ബി ടിപ്പു സുൽത്താൻ സി കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിനപ്പുറം ആൻഡ് ഡി ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ ഓക്കെ ഏതാണ് ഏതാണ് ആ നോവൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ ദൻ ചൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്ന് കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചൊല്ല് തിരിച്ചറിയുക ഓപ്ഷൻ എ എലിയെ പേടിച്ച് ഇല്ലം ചുടുക ഓപ്ഷൻ ബി കണ്ടം വിറ്റ് കാളയെ വാങ്ങുമോ സി കാക്കയ്ക്കും തൻകുഞ്ഞ് പൊൻകുഞ്ഞ് ഡി കൊല്ലുന്ന രാജാവിന് തിന്നുന്ന പ്രജ ഏതാണ് ഇതിൽ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചൊല്ല് തീർച്ചയായും ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി കണ്ടം വിറ്റ് കാളയെ വാങ്ങുന്നു ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് നട്ടുച്ചയോളം എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതിയാൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതായിരിക്കും ശരി ഓപ്ഷൻ എ ബി സി ഡി നോക്കുക ഇതിൽ നട്ടുച്ചയോളം എന്ന പദം നമ്മൾ പിരിച്ചെഴുതിയാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഇത്തരം ഓപ്ഷൻ സി നട്ടുച്ച പ്ലസ് ഓളം ഓക്കെ നട്ടുച്ച പ്ലസ് ഓളം നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എഴുതിയാൽ നട്ടുച്ചയോളം എന്ന പദം നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇത് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ദ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വീഡിയോ ഒളപ്പമണ്ണയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് എന്താണ് ഒളപ്പമണ്ണയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് എന്താണ് 
ഓപ്ഷൻ എ ഒളപ്പമണ്ണ സുബ്രഹ്മണ്യൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ബി ഒളപ്പമണ്ണ ഋഷികേശൻ നമ്പൂതിരി സി ഒളപ്പമണ്ണ മാധവൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ആൻഡ് ഡി ഒളപ്പമണ്ണ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഇതിൽ ഒളപ്പമണ്ണയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ഒളപ്പമണ്ണ സുബ്രഹ്മണ്യൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഓപ്ഷൻ എ ഒളപ്പമണ്ണ സുബ്രഹ്മണ്യൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി കാണുക അതോടൊപ്പം നല്ല രീതിയിൽ യു എസ് എസ് എക്സാമിനേഷന് തയ്യാറാവുക എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നേരുന്നു നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടാം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം യു എസ് എസ് ചോദ്യ പേപ്പർ പരിശീലനത്തിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം എല്ലാവരും യു എസ് എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് എസിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വിജയാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ ചോദ്യ പേപ്പർ വിഷയങ്ങളുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നു നോക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യ പേപ്പറാണിത് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോവുക അതോടൊപ്പം ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് പകർത്തിയെടുത്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ കേരളത്തിലെ തന്നെ മികച്ച ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലബ് അല്ലെങ്കിൽ മികച്ച റിസോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലബ് കോലഞ്ചേരിയാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നേരെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നോക്കുക മനോഹരമായ വാസ്തുവിദ്യയുടെ ഉത്തമ മാതൃകയായ ഹക്കിയ സോഫിയ അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ച നമ്മൾ ആ ചിത്രം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ചിത്രം നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ട് അല്ലെ ഈ ഒരു നിർമ്മിതി ഈ ഹക്കിയ സോഫിയ എന്ന നിർമ്മിതി ഇന്ന് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ഇറ്റലി ബി ഇംഗ്ലണ്ട് സി തുർക്കി ആൻഡ് ഡി ജർമ്മനി ഓക്കെ ഹഗിയ സോഫിയ ഇപ്പോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഉത്തരം സി തുർക്കി ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം കിഴക്കൻ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പേര് എന്താണ് കിഴക്കൻ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ ആ ഒരു കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പേര് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ പാകിസ്ഥാൻ ബി ഇസ്താംബുൾ സി അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ആൻഡ് ഡി മ്യാൻമാർ ഓക്കെ ഏതാണ് അതെ ഇപ്പോഴത്തെ പേര് ഇസ്താംബുൾ എന്നാണ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇസ്താംബുൾ ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ സവിശേഷത അല്ലാത്തത് ഏതാണ് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ സവിശേഷത അല്ലാത്തത് ഏത് ഓപ്ഷൻ എ മാനവികത ബി മതപരമായ ആശയങ്ങൾ സി അന്വേഷണ ത്വര ആൻഡ് ഡി പ്രാദേശിക ഭാഷകളുടെ വളർച്ച ഇത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ കൃത്യമായി പഠിച്ചു പോയതാണ് അല്ലെ ഏതാണ് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ സവിശേഷത അല്ലാത്തത് ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് അതെ തീർച്ചയായും ഓപ്ഷൻ ബി മതപരമായ ആശയങ്ങൾ 
ബാക്കിയുള്ളത് നോക്ക മാനവികത അന്വേഷണ ത്വര അല്ലെ പ്രാദേശിക ഭാഷകളുടെ വളർച്ച ഇതൊക്കെ ആ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് അപ്പോ സവിശേഷത അല്ലാത്തത് ഓപ്ഷൻ ബി മതപരമായ ആശയങ്ങൾ ദെൻ നാലാമത്തെ ചോദ്യം മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ പണ്ഡിത ഭാഷകളായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ഏതെല്ലാം പണ്ഡിത ഭാഷകൾ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പാനിഷ് ബി ലാറ്റിൻ ഗ്രീക്ക് സി സ്പാനിഷ് ഫ്രഞ്ച് ഡി ഫ്രഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പദങ്ങൾ കടമെടുത്തതും ഒക്കെ ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് അതെ ലാറ്റിൻ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് അന്ന് ആ ഒരു മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ പണ്ഡിത ഭാഷകളായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നതും ഏത് തന്നെയാണ് അതെ ഓപ്ഷൻ ബി ലാറ്റിൻ ഗ്രീക്ക് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് ഓപ്ഷൻ എ ലിയണാർഡോ ഡാവിഞ്ചി ബി പെട്രാർക്ക് സി ധാന്തെ ആൻഡ് ഡി റാഫേൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അവരുടെ കൃതികളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഓക്കെ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് ഓപ്ഷൻ ബി പെട്രാർക്ക് ആണ് പെട്രാർക്ക് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതും നിങ്ങൾ ആ ഒരു പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നവോത്ഥാന ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ടച്ച് ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് തെറ്റായ ജോഡി കണ്ടെത്തി എഴുതുക ഓപ്ഷൻ എ ബൊക്കാഷിയോ ദ കാമറൻ കഥകൾ അല്ലെ ബി മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ അവസാനത്തെ അത്താഴം സി സെർവാന്തെ ഡോൺ കിക്സോട്ട് ഡി ദ നാറ്റലോ ഗറ്റാമലീത്ത ഓക്കെ ഇതിൽ തെറ്റായ ജോഡി വേറെ എങ്ങോട്ടും പോവേണ്ട ഏതാണ് അതെ മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ അവസാനത്തെ അത്താഴം ഓക്കെ ദ ലാസ്റ്റ് സപ്പ് അതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള ജോഡി ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം സൗരയൂത സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് സൗരയൂത സിദ്ധാന്തം ഓപ്ഷൻ എ കോപ്പർണിക്കസ് ബി ഗലീലിയോ ഗലീലി സി ഗുട്ടൻബർഗ് ആൻഡ് ഡി മാർട്ടിൻ ലൂത ഇതിൽ സൗരയൂത സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട പഠിച്ച ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് സൗരയൂത സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് കോപ്പർണിക്കസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ദെൻ അടുത്തത് ശരിയായ ജോഡി കണ്ടെത്തി എഴുതുക ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ശരിയായ ജോഡി കണ്ടെത്തി എഴുതുക ഓപ്ഷൻ എ ടെലസ്കോപ്പ് ജോൺ കെ ദെൻ ബി ആവിയന്ത്രം ജെയിംസ് വാട്ട് സി ലോക്കോമോട്ടീവ് ജെയിംസ് ഹാഗ്രീവ്സ് ഡി ഗുട്ടൻബർഗ് ഫ്ലൈങ് ഷട്ടിൽ ഇതിൽ ശരിയായ ജോഡി ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ശരിയായ ജോഡി അതെ ഒന്ന് മാത്രം അല്ലെ ഏതാണ് ആവിയന്ത്രം ജെയിംസ് വാട്ട് ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ജോഡി അടുത്ത ചോദ്യം വ്യവസായ വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് വ്യവസായ വിപ്ലവം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇറ്റലി ബി ജർമ്മനി സി ഫ്രാൻസ് ആൻഡ് ഡി ഇംഗ്ലണ്ട് ഇതും നമുക്ക് തെറ്റാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു ചോദ്യമാണ് അല്ലെ വ്യവസായ വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇംഗ്ലണ്ട് ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം വസ്ത്ര നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ ആവിയന്ത്രം ബി ഫ്ലൈങ് ഷട്ടിൽ സി ലോക്കോമോട്ടീവ് ആൻഡ് ഡി അച്ചടി യന്ത്രം അല്ലെ ഇതിൽ വസ്ത്ര നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രത്തിന്റെ പേര് ഏതാണ് ഏതാണ് അതെ ഫ്ലൈങ് ഷട്ടിൽ ഓക്കെ ഫ്ലൈങ് ഷട്ടിലാണ് വസ്ത്ര നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു യന്ത്രം അടുത്തത് കച്ചവടത്തിനായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ആദ്യ യൂറോപ്യൻ രാജ്യം ഏത് കച്ചവടത്തിനായി ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയ യൂറോപ്യൻ രാജ്യം ഓപ്ഷൻ എ പോർച്ചുഗീസ് ബി ഡച്ച് സി ഫ്രഞ്ച് ആൻഡ് ഡി ഇംഗ്ലീഷ് ഓക്കെ ഏത് രാജ്യമാണ് കച്ചവടത്തിനായി ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയത് ഇംഗ്ലണ്ട് ആണോ ഫ്രഞ്ച് ആണോ ഡച്ച് ആണോ പോർച്ചുഗീസുകാരാണോ ആരാണ് അതെ കച്ചവടത്തിനായി ആദ്യം എത്തിയത് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് ദെൻ അതേപോലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് അടുത്തത് പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ വർഷം ഏത് പോർച്ചുഗീസുകാർ 
ഇന്ത്യയിലെത്തിയ വർഷം ഓപ്ഷൻ എ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ബി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് സി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് ആൻഡ് ഡി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അതെ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് ആദ്യമായി പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇന്ത്യയിലെത്തിയത് ഓക്കെ കച്ചവട ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെത്തിയത് അടുത്ത ചോദ്യം പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ പ്രധാന വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് ഓക്കെ ഇതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ പ്രധാന വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ എ ഗോവ ദാമൻ ദിയു ബി കൊച്ചി കൊല്ലം സി മദ്രാസ് കൽക്കത്ത ബോംബെ ആൻഡ് ഡി പോണ്ടിച്ചേരി മാഹി കാരക്കൽ ഇതിൽ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ പ്രധാന വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതെ ഗോവയും ദാമനും ഒപ്പം ദിയും ഓക്കെ ഓക്കെ ഗോവ ദാമൻ ദിയു നിങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അടുത്ത ചോദ്യം പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരെ മലബാർ തീരത്ത് ചെറുത്തു നിൽപ്പ് നടത്തിയ സാമൂതിരിയുടെ നാവിക പടയുടെ തലവൻ ആരായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ എ ടിപ്പു സുൽത്താൻ ബി കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ സി പാലിയത്തച്ഛൻ ഡി ഹൈദർ അലി ഓക്കെ ഇതിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരെ മലബാർ തീരത്ത് ചെറുത്തു നിൽപ്പ് നടത്തിയ സാമൂതിരിയുടെ നാവിക പടയുടെ തലവൻ ഓപ്ഷൻ ബി കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ഓക്കെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഹോർത്തൂസ് മലബാരിക്കസ് അല്ലെ ആ ഗ്രന്ഥം നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഹോർത്തൂസ് മലബാരിക്കസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ ചിലി ബി കേരള സി ആംസ്റ്റർഡാം ആൻഡ് ഡി ഇറ്റലി ഹോർത്തൂസ് മലബാരിക്കസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആംസ്റ്റർഡാമിൽ നിന്നാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആംസ്റ്റർഡാം ദെൻ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിന് അടിത്തറയിടാൻ സഹായിച്ച യുദ്ധം ഏത് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിന് അടിത്തറയിടാൻ സഹായിച്ച യുദ്ധം ഓപ്ഷൻ എ മൈസൂർ യുദ്ധം ബി പ്ലാസി യുദ്ധം സി കുളച്ചൽ യുദ്ധം ഡി ബാക്സാർ യുദ്ധം അല്ലെ നമുക്കറിയാം സിറാജ് ഉദ്ദൌളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി പ്ലാസി യുദ്ധമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിന് അടിത്തറയിടാൻ സഹായിച്ച യുദ്ധം അടുത്ത ചോദ്യം ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമത്തിലൂടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കീഴടക്കിയ രാജ്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമത്തിലൂടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കീഴടക്കിയ രാജ്യങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ എ ചാൻസി സത്താറ നാഗ്പൂർ ബി ഹൈദരാബാദ് തഞ്ചാവൂർ ഇൻഡോർ സി മലബാർ കൂർഗ് ബംഗാൾ ഡി മറാത്ത മലബാർ മൈസൂർ ഓക്കെ ഇതിൽ ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമത്തിലൂടെ ഇല്ല ഏതാണ് ആ ഒരു സ്ഥലങ്ങൾ യെസ് ഓപ്ഷൻ എ ചാൻസി സത്താറ നാഗ്പൂർ ഓർത്തു വയ്ക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്ന ഘടകങ്ങളിൽ മൈസൂരിനെ കീഴടക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പ്രേരിപ്പിച്ചതല്ലാത്ത ഘടകം കണ്ടെത്തി എഴുതുക ഓക്കെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പരിചയപ്പെട്ടു പോവണം ഓപ്ഷൻ എ മൈസൂർ ഒരു പ്രബല ശക്തിയായിരുന്നു ബി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പരുത്തി കച്ചവടത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചു സി മലബാറിലെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കച്ചവടത്തിന് തടസ്സം നേരിട്ടു ഡി ഫ്രഞ്ചുകാരുമായി ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഉണ്ടായ സൗഹൃദം ഇതിൽ മൈസൂരിനെ കീഴടക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പ്രേരിപ്പിച്ചതല്ലാത്ത ഘടകം കണ്ടെത്തി എഴുതുക എന്നാണ് ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അതെ ഉത്തരം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പരുത്തി കച്ചവടത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നതാണ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആര് ഇന്ത്യയിൽ സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഓപ്ഷൻ എ ഡൽഹൌസി പ്രഭു ബി മെക്കാളെ പ്രഭു സി റോബർട്ട് ക്ലായ് ഡി വെല്ലസ്ലി പ്രഭു ഇതിൽ ഇന്ത്യയിൽ സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഓപ്ഷൻ ഡി വെല്ലസ്ലി പ്രഭു ഓക്കെ വെല്ലസ്ലി പ്രഭു ആണ് ഇന്ത്യയിൽ സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഓക്കെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം 
ഇന്ത്യയിൽ ഡച്ചുകാരുടെ അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കിയ യുദ്ധം ഏത് ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓപ്ഷൻ എ പ്ലാസി യുദ്ധം ബി കുളച്ചൽ യുദ്ധം സി ബാക്സാർ യുദ്ധം ആൻഡ് ഡി മറാത്ത യുദ്ധം ഓക്കെ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അതെ കുളച്ചൽ യുദ്ധമാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് കുളച്ചൽ യുദ്ധമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഡച്ചുകാരുടെ അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കിയ യുദ്ധം ദൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലെ അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് മറ്റുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടാം ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ബംഗാളിലെ പട്ടുനൂൽ കർഷകരായിരുന്ന ഗോത്ര വിഭാഗം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ സാന്താൾ ബി നഗോടകൾ സി കോലികൾ അതോടൊപ്പം ഡി കുറിച്ചർ അല്ലെ ബംഗാളിലെ പട്ടുനൂൽ കർഷകരായിരുന്ന ഗോത്ര വിഭാഗം ഉത്തരം നഗോടകൾ ഓർത്തുവെക്കുക നഗോടകളാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അപ്പോൾ ഇത്രയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെട്ടത് ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വിശകലനം ചെയ്തു പോകാം യു എസ് എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും എൽ എസ് എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും നിരവധിയായ വീഡിയോകൾ നമ്മൾ ചാനൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകാം അതോടൊപ്പം ചാനൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റുള്ള വീഡിയോകൾ കൂടി കാണുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഏഴാം തരത്തിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ഇന്ത്യ പുതുയുഗത്തിലേക്ക് എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പാട്ടാണ് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്തു അതിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് കാണാത്ത കുട്ടികൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപോവുക ഇന്ത്യ പുതുയുഗത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ ടുവാർഡ്സ് എ ന്യൂ ഇറ ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും നമുക്ക് നമ്മൾ അവസാനം ചർച്ച ചെയ്തത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു അല്ലെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വിവേകാനന്ദൻ ആരംഭിച്ച ബംഗാളി ദ്വൈവാരിക ഏത് വിവേകാനന്ദൻ ആരംഭിച്ച ബംഗാളി ദ്വൈവാരിക ഏത് അതിന്റെ പേരാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉത്തരം ഇതാണ് ഉദ്ബോധനം ഓക്കെ ഉദ്ബോധനം എന്ന ബംഗാളി ദ്വൈവാരികയാണ് വിവേകാനന്ദൻ ആരംഭിച്ച ബംഗാളി ദ്വൈവാരിക ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം വിവേകാനന്ദൻ ആരംഭിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് മാസികയുടെ പേര് എന്താണ് വിവേകാനന്ദൻ ആരംഭിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് മാസികയുടെ പേര് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം പ്രബുദ്ധ ഭാരതം ഓക്കെ പ്രബുദ്ധ ഭാരതം ദൻ വിവേകാനന്ദ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക വിവേകാനന്ദ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം കന്യാകുമാരി ഓക്കെ ദൻ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ആകൃഷ്ടയായി ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം സ്വീകരിച്ച ഐറിഷ് വനിതയുടെ പേര് എന്താണ് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകുന്ന കാര്യമാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ആകൃഷ്ടയായി ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം സ്വീകരിച്ച ഐറിഷ് വനിതയുടെ പേര് ഉത്തരം ആനി ബസന്ത് ഓക്കെ ദൻ ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് ആര് എപ്പോൾ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനം ഇത് ആരംഭിച്ചത് ആരാണ് എപ്പോഴാണ് വർഷമാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഉത്തരം ആനി ബസന്ത് ഇൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ ആനി ബസന്ത് ആണ് ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കുന്നത് ആനി ബസന്ത് ബനാറസിൽ സ്ഥാപിച്ച ഹിന്ദു വിദ്യാലയം ഇപ്പോൾ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആ ഹിന്ദു വിദ്യാലയം ഇപ്പോൾ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്തരം ബനാറസ് ഹിന്ദു സർവകലാശാല ഓക്കെ ബനാറസ് ഹിന്ദു സർവകലാശാല ആനി ബസന്ത് ആരംഭിച്ച പത്രങ്ങൾ ഓക്കെ ആ പത്രങ്ങളുടെ പേരാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉത്തരം ഇതൊക്കെയാണ് ഓർത്തുവെക്കുക ന്യൂ ഇന്ത്യ ആൻഡ് കോമൺ വീൽ ഓക്കെ ന്യൂ ഇന്ത്യ ആൻഡ് കോമൺ വീൽ ദൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു കൃതിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൃതിയാണ് ഈ ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തൽ എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ആരാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തൽ എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നെഹ്റു ആണ് അതിന്റെ ഉത്തരം ദൻ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന
ഒപ്പം ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഇതിന് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ചത് എന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ചത് എന്ന് വർഷമാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഉത്തരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയെട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരണ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരണ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി ഓക്കെ ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി ഇന്ത്യയിലെ ഭരണ സംവിധാനം കുറെ കൂടി പരിഷ്കൃതമാകണമെന്നും നമ്മയും ഭരണത്തിൽ പങ്കാളികളാക്കണമെന്നും നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഓക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകളാണ് ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ് ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി ഓക്കെ ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി ദൻ ദേശീയ സംഘടനയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന പേര് നൽകിയത് ആര് ദേശീയ സംഘടനയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന പേര് നൽകിയത് ആര് എപ്പോൾ ഉത്തരം ദാദാഭായ് നവറോജി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിലാണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ദൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ആര് ഉത്തരം എ ഒ ഹ്യൂ ഓക്കെ ദൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ അതോടൊപ്പം അത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് കാലം ഒപ്പം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഉത്തരം ഇങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഒന്ന് മിതവാദ ദേശീയത ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് വരെ ഒപ്പം രണ്ടാമത് തീവ്ര ദേശീയത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ ദൻ അടുത്തത് ഗാന്ധിയൻ കാലഘട്ടം ഓക്കെ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ ഇത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് മിതവാദ ദേശീയതയുടെ വക്താക്കൾ ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏതെല്ലാം ആയിരുന്നു ആ ഘട്ടങ്ങൾ അതിലെ ആദ്യ ഘട്ടമായ മിതവാദ ദേശീയതയുടെ വക്താക്കൾ ആരെല്ലാം എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ദൻ ബദ്രുദ്ദീൻ തൊയിബ്ജി ഒപ്പം ഫിറോസ് ഷാ മേത്ത ദൻ ദാദാഭായ് നവറോജി ഓക്കെ നാല് പേരുകളാണ് ഉള്ളത് കൃത്യമായി ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ദൻ ബദറുദ്ദീൻ തൊയിബ്ജി ഫിറോസ് ഷാ മേത്ത ആൻഡ് ദാദാഭായ് നവറോജി ദൻ നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഇന്ത്യയുടെ വന്ധ്യ വയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് ഇന്ത്യയുടെ വന്ധ്യ വയോധികൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആര് ഉത്തരം ദാദാഭായ് നവറോജി ഓക്കെ ദാദാഭായ് നവറോജിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ വന്ധ്യ വയോധികൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ദൻ അടുത്തത് ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആര് ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആര് സെയിം ഉത്തരം തന്നെയാണ് ദാദാഭായ് നവറോജി അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ വന്ധ്യ വയോധികൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ദൻ ഏത് പുസ്തകത്തിലാണ് ദാദാഭായ് നവറോജി ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം വിശദീകരിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്ത മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ പഠിക്കുക ഏത് പുസ്തകത്തിലാണ് ദാദാഭായ് നവറോജി ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം വിശദീകരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഇതാണ് പോവേർട്ടി ആൻഡ് ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ഓക്കെ പോവേർട്ടി ആൻഡ് ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ദൻ അടുത്തത് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ബംഗാൾ വിഭജനം പ്രഖ്യാപിച്ച വൈസ്രോയിയുടെ പേര് ഒപ്പം ഏത് വർഷമാണ് ബംഗാൾ വിഭജനം പ്രഖ്യാപിച്ച വൈസ്രോയി ഏത് വർഷം ഉത്തരം കഴ്സൺ പ്രഭു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ കഴ്സൺ പ്രഭു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ഈ വർഷം കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ദൻ പശ്ചിമ ബംഗാളും കിഴക്കൻ ബംഗാളും ഒരു ഹൃദയത്തിന്റെ രണ്ടറകളാണ് ഓക്കെ ബംഗാൾ വിഭജനത്തിനെതിരെ ഇങ്ങനെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് ആര് ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു തരാം പശ്ചിമ ബംഗാളും കിഴക്കൻ ബംഗാളും ഒരു ഹൃദയത്തിന്റെ രണ്ടറകളാണ് ഓക്കെ ഈ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ഓക്കെ ടാഗോർ ആണ് ഈയൊരു നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് 
വിദേശ വസ്തുക്കൾ ബഹിഷ്കരിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനവുമായി ഗാന്ധിജി രൂപീകരിച്ച പ്രസ്ഥാനം ഏത് വിദേശ വസ്തുക്കൾ ബഹിഷ്കരിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനവുമായി ഗാന്ധിജി രൂപീകരിച്ച പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉത്തരം സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം ഓക്കെ സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം ഇതെന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഇത് ലാൽ പാൽ ഭാൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നവർ ആരെല്ലാം ഓക്കെ ലാൽ പാൽ ഭാൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നവർ ആരെല്ലാം ഉത്തരം ഇതൊക്കെയാണ് നോക്ക ബാലഗംഗാധര തിലക് ദൻ ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ ലാല ലജ്പത് റായ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ലാൽ പാൽ ബാൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെല്ലാം ആണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഓർത്തു വെക്കുക ബാലഗംഗാധര തിലക് ദൻ ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ ഒപ്പം ലാല ലജ്പത് റായ് ഓക്കെ ദൻ ലോകമാന്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് ലോകമാന്യ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആര് ഉത്തരം ബാലഗംഗാധര തിലകൻ ഓക്കെ ബാലഗംഗാധര തിലകൻ ദൻ ബാലഗംഗാധര തിലകൻ ആരംഭിച്ച പത്രങ്ങൾ ഏത് ബാലഗംഗാധര തിലകൻ ആരംഭിച്ച പത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തു വെക്കുക മറാത്ത കേസരി ഓക്കെ മറാത്ത കേസരി ദൻ സർവ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപീകരിച്ചത് ആര് എപ്പോൾ ഓക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ റൂട്ട് അടക്കം പരിശോധിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് സർവേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപീകരിച്ചത് ആര് എപ്പോൾ എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഇതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ ആഘാ ഖാനും നവാബ് സലീമുള്ള ഖാനും ഓക്കെ ആഘാ ഖാനും നവാബ് സലീമുള്ള ഖാനുമാണ് സർവേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപീകരിച്ചത് ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദു ചെയ്തത് എപ്പോൾ ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദു ചെയ്തത് എപ്പോൾ ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ ഓക്കെ ദൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പിളർപ്പിന് കാരണമായ സംഭവം ഏത് ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലെ സൂറത്ത് സമ്മേളനം ഓക്കെ ദൻ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് അൻപതോളം ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കുക അവസാനത്തെ ചോദ്യം മിത ദേശീയവാദികളും തീവ്ര ദേശീയവാദികളും ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാനും ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കുവാനും തീരുമാനമെടുത്ത സംഭവം ഏത് ഓക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഉത്തരം ലക്നൗ സന്ധി ഓക്കെ ലക്നൗ സന്ധി നമ്മൾ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിലുള്ള പൂർണ്ണമായി നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പരമാവധി ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടും രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടും കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുക ഒപ്പം ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തി എഴുതുക ഒപ്പം മറ്റൊരു ദിവസം നിങ്ങളതൊന്ന് മറച്ചു നോക്കി മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ യു എസ് എസിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോകളെല്ലാം താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ ലഭ്യമാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ആ ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഇനേബിൾ ആക്കി വെക്കുക ഓക്കെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കുട്ടികളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടാമെന്ന് ശുഭപ്രതീക്ഷയിൽ എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നേരുന്നു
സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് യു എസ് എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിൽ ചോദിക്കാനിടയുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഏഴാം തരത്തിലെ ഏഴാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മർദ്ദം ദ്രാവകത്തിലും വാതകത്തിലും എന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രഷർ ഇൻ ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് ഓക്കെ നിരവധിയായ പ്രത്യേകതകൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവുക ഓക്കെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതൊന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉത്തരം എന്താണ് എന്നൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഈ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ കൃത്യമായി എഴുതിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങുക ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കുക നമ്മൾ നേരെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നു നോക്ക നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പോകാം എന്തൊക്കെയാണ് വായുവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഓക്കെ ഇത് ചോദ്യം എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചു പോകുക എന്തൊക്കെയാണ് വായുവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ അതെ വായുവിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് അല്ലെ അതോടൊപ്പം വായുവിന് ഭാരമുണ്ട് വായു മർദ്ദം പ്രയോഗിക്കുന്നു അല്ലെ നിശ്ചിത ആകൃതി വ്യാപ്തം എന്നിവ വായുവിനില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ നമ്മൾ ആ വായു എടുക്കുന്നത് ആ ഒരു പാത്രത്തിന്റെ ആകൃതിയായിരിക്കും വായുവിന് ദൻ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഭൂമിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വായുവിന് മർദ്ദം കൂടുതലാണ് അല്ലെ മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും വായു നേർക്കുന്നതിനാൽ മർദ്ദം കുറഞ്ഞു വരുന്നു അല്ലെ നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഒരു വസ്തുക്കൾ അട്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതിൽ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള വസ്തുവിന് എന്തായിരിക്കും ആ ഭാരം നല്ല കൂടുതലായിരിക്കും മർദ്ദം കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം അത്രയും മുകളിലുള്ള ആ സാധനങ്ങൾ ഈ ഒരു താഴെയുള്ള സാധനത്തിന്റെ മേലെന്ത് ചെയ്യുന്നു മർദ്ദം പ്രയോഗിക്കുന്നു ഇതേ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് വായുവിനുമുള്ളത് അല്ലെ വായുവിന് അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഭൂമിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വായുവിന് എന്ത് ചെയ്യും മർദ്ദം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും മുകളിലുള്ള വായുവൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം ആദ്യമായി അളന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം ആദ്യമായി അളന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ഉത്തരം ടോറിസെല്ല ദൻ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ് ഉത്തരം ബാരോമീറ്റർ ഓക്കെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ബാരോമീറ്റർ യൂണിറ്റ് വിസ്തീർണമുള്ള പ്രതലത്തിൽ വാതകം പ്രയോഗിക്കുന്ന മർദ്ദമാണ് ഡാഷ് സിമ്പിളായിട്ട് യെസ് വാതകം പ്രയോഗിക്കുന്ന മർദ്ദം വാതക മർദ്ദം ദൻ അന്തരീക്ഷ വായു യൂണിറ്റ് വിസ്തീർണത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന മർദ്ദമാണ് ഡാഷ് ഓർത്തുവെക്കുക അന്തരീക്ഷ വായു ഒരു യൂണിറ്റ് വിസ്തീർണത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന മർദ്ദമാണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അല്ലെ മറ്റേ ചോദ്യം നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു യൂണിറ്റ് വിസ്തീർണമുള്ള പ്രതലത്തിൽ വാതകം പ്രയോഗിക്കുന്ന മർദ്ദമാണ് വാതക മർദ്ദം ഓക്കെ മാറിപ്പോകാൻ ഇടവരരുത് ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം മർദ്ദത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ മർദ്ദത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് പ്രഷറിന്റെ യൂണിറ്റ് പാസ്കലാണ് ദൻ ഉയര വ്യത്യാസം മൂലമുള്ള മർദ്ദ വ്യത്യാസം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് എന്ത് അതായത് ഉയര വ്യത്യാസം മൂലമുള്ള മർദ്ദ വ്യത്യാസം അല്ലെ ഉയരം കൂടും തോറും ഉയരം കൂടും തോറും ആ മർദ്ദത്തിനുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെ ഈ ഒരു കാര്യം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിന്റെ പേരാണ് ഉത്തരം ബാരോഗ്രാഫ് ഓക്കെ ദൻ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന മൂലകം ഏത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന മൂലകം ഉത്തരം ഹൈഡ്രജൻ ദൻ ചൂടാകുമ്പോൾ വാതകങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റം എന്ത് ഒന്ന് വ്യാപ്തം കൂടുന്നു ചലന വേഗത കൂടുന്നു മർദ്ദം കുറയുന്നു വ്യാപ്തം കൂടുന്നു ചലന വേഗത കൂടുന്നു അത് അതോടൊപ്പം മർദ്ദം കുറയുന്നു താഴെ പറയുന്നവയിൽ വാതക മർദ്ദം അല്ലെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്ത ഉപകരണം ഏത് 
നോക്കാം സിറിഞ്ച് ഫാന് സ്ട്രോ ഡ്രോപ്പർ ഓക്കെ സിറിഞ്ച് ഫാന് സ്ട്രോ ഡ്രോപ്പർ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റും ഫാനാണ് അല്ലേ ഇത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം ആ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ള മൂന്ന് നോക്കുക സിറിഞ്ച് അല്ലേ സ്ട്രോ ഡ്രോപ്പർ ഇതൊക്കെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ മർദ്ദം ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ആ ഉപകരണം വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ദെൻ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലെ ദ്രാവകത്തെ ചെറിയ പാത്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏത് ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലെ ദ്രാവകത്തെ ചെറിയ പാത്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഉത്തരം സൈഫൺ ദെൻ സമാന്തരമായി കെട്ടിത്തൂക്കിയ രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോളുകൾക്കിടയിൽ ഊതുമ്പോൾ പന്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സമാന്തരമായി അല്ലെ കെട്ടിത്തൂക്കിയ രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോളുകൾ അതിന്റെ ഇടയിലൂടെ നമ്മൾ ഊതിയാൽ പന്തിന് എന്തോ സംഭവിക്കും യെസ് അവ അടുത്ത ശേഷം അകലും അല്ലെ അവ ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് അടുക്കും പിന്നെ അകലും ഓക്കെ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ദെൻ വായു വേഗത്തിൽ ചലിക്കുമ്പോൾ മർദ്ദം കുറയുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ പേര് എന്താണ് ഉത്തരം ബർണോളി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ചലിക്കുന്ന വായുവിന് മർദ്ദം കുറയുന്നുവെന്ന ശാസ്ത്ര തത്വത്തെ പറയുന്ന പേര് എന്താണ് ബർണോളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ബർണോളി തത്വം ഓക്കെ ഇതേപോലെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യവും ശക്തമായ കാറ്റിൽ വീടിന്റെ മേൽക്കൂരയിലെ ഓടുകൾ പൊങ്ങാൻ കാരണമായ തത്വം ഏത് ഉത്തരം ബർണോളി തത്വം ഓക്കെ ബർണോളി തത്വമാണ് അതിന് കാരണം ദെൻ ദ്രാവകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വാതകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി പറയുന്നത് ദ്രാവക മർദ്ദത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാം ഉത്തരം ആഴം കൂടും തോറും മർദ്ദം കൂടുന്നു ദെൻ ദ്രാവകങ്ങൾ എല്ലാ വശങ്ങളിലേക്കും ഒരുപോലെ മർദ്ദം പ്രയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ ആഴം കൂടും തോറും മർദ്ദം കൂടുന്നു നമ്മൾ കടലിൽ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കുപ്പി വെള്ളത്തിൽ നമുക്കത് എടുത്ത് ആ പരീക്ഷണം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആഴം കൂടും തോറും മർദ്ദം കൂടുന്നു മുകളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് താഴോട്ട് മർദ്ദം ചെലുത്തും ദെൻ ദ്രാവകങ്ങൾ എല്ലാ വശങ്ങളിലേക്കും ഒരേപോലെ മർദ്ദം പ്രയോഗിക്കുന്നു ദ്രാവകങ്ങൾ എല്ലാ വശങ്ങളിലേക്കും ഒരേപോലെയാണ് മർദ്ദം പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഒരു അടച്ചു വെച്ച ദ്രാവകത്തിൽ പുറത്തു നിന്നും ഏതെല്ലാം ബിന്ദുവിൽ ഒരേ മർദ്ദം പ്രയോഗിച്ചാൽ അത് എല്ലാ ദിശയിലേക്കും തുല്യമായി വ്യാപിക്കും എന്ന തത്വം ഏത് ഓക്കെ ഉത്തരം പാസ്കൽ നിയമം അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് പാസ്കൽ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാസ്കൽ നിയമം രൂപീകരിച്ചത് ആര് ഉത്തരം ബ്ലെയ്സ് പാസ്കൽ ഓക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ബ്ലെയ്സ് പാസ്കൽ ആണ് പാസ്കൽ നിയമം രൂപീകരിച്ചത് നിങ്ങൾ പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ബാക്കിയുള്ള യൂണിറ്റുകളുടെ വീഡിയോ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാം നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കൂടി അതിന്റെ ഭാഗമായി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പോയി കാണുക ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും കൃത്യമായി പഠിക്കുക ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടാം യു എസ് എസ് പരിശീലനത്തിന്റെ മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് മലയാളം സെക്കൻഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യു എസ് എസിൽ ചോദിക്കുന്ന കുറെ അധികം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അതായത് അടിസ്ഥാന പാഠാവലിയിൽ നിന്നും മലയാളം ബി ടിയിൽ നിന്നുമുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ചോദ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയത് ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലബ് കോലഞ്ചേരി നോക്കുക ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ നോക്കുക പേപ്പർ കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സബ്ജക്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് സീരിയൽ നമ്പർ പതിനാല് ടു ഇരുപത്തിനാല് ഓക്കെ പതിനാല് ടു ഇരുപത്തി നാല് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് പതിനാല് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും പത്ത് എണ്ണത്തിന് മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഉത്തരം എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ പതിനാല് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും പത്ത് എണ്ണത്തിന് മാത്രം ഉത്തരം എഴുതുക നോക്കാം നമുക്ക് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെയും ഒന്ന് കടന്നു പോകാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം 
നിരുപാധികമാം സ്നേഹം ബലമായി വരും ക്രമാൽ ഇതാണ് അഴകിതെ സത്യം ഇതു ശീലിക്കൽ ധർമ്മവും ഓക്കെ ഒരു കവിതയുടെ വരികളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് നാല് വരികൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി വായിച്ചു നോക്കുക ഇത് ആരുടെ വരികളാണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം ഇത് ആരുടെ വരികളാണ് ഓപ്ഷൻ എ അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി ബി ജി കുമാരപിള്ള സി കുമാരനാശാൻ ഡി ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ ഈ വരികൾ ആരുടേതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം തീർച്ചയായും ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി അക്കിത്തത്തിന്റെ വരികളാണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന സൂചനകളിൽ നിന്നും വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയുക ഇത് നമ്മൾ മലയാളത്തിന്റെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ചോദ്യം പരിചയപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണിത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പാഠഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ഇതിൽ നൽകുക സൂചനകളിലേക്കൊന്ന് കടന്നു പോകാം മൂന്ന് സൂചനകളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഏഷ്യക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അടുത്തത് ലോക സിനിമയുടെ ചക്രവർത്തി ലോക സിനിമയുടെ ചക്രവർത്തി എന്നറിയപ്പെടുന്നു മൂന്ന് ദൃശ്യഭാഷയുടെ ഷേക്സ്പിയർ മൂന്ന് സൂചകങ്ങളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് വളരെ പ്രശസ്തമായ മൂന്ന് സൂചകങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള മൂന്ന് സൂചകങ്ങളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ എ ആർ റഹ്മാൻ ബി സത്യജിത് റായ് സി അഖിറ കുറോസോവ ഡി മജീദി മജീദ് ഓക്കെ ആരാണ് ഈ ഒരു വ്യക്തി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഉത്തരം അഖിറ കുറോസോവ നമ്മൾ നമ്മളെ പാഠഭാഗത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി പഠിച്ചു പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അഖിറ കുറോസോവ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് സൂചകങ്ങളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കുക നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഏഷ്യക്കാരൻ അല്ലേ ലോക സിനിമയുടെ ചക്രവർത്തി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ദൃശ്യഭാഷയുടെ ഷേക്സ്പിയർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ഉത്തരം സി അഖിറ കുറോസോവ ദെൻ അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കുക പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ബഷീറിൻ്റെതല്ലാത്ത കൃതി ഏത് ബഷീറിൻ്റെതല്ലാത്ത കൃതി ഇതിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ചിരിക്കുന്ന മരപ്പാവ ബി ആനപ്പൂട സി വിഷപ്പ് ഡി മഞ്ഞ് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണിത് അല്ലെ ബഷീറിൻ്റെതല്ലാത്ത കൃതി ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കൃതി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരെഴുതിയതാണ് എന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വരും ഏതാണ് കൃതി യെസ് ഇതിന് ബഷീറിൻ്റെ കൃതികൾ നമ്മൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെക്കണമെന്നില്ല ചിരിക്കുന്ന മരപ്പാവ ആനപ്പൂട അതേപോലെ വിശപ്പ് ഇതാണ് ബഷീറിൻ്റെ കൃതികൾ മഞ്ഞ് എം ടിയുടെ ഒരു നോവലാണ് എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ ഒരു നോവലാണ് മഞ്ഞ് അപ്പൊ ഉത്തരം ഡി മഞ്ഞ് ദെൻ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് നിരവധിയായ നമ്മൾ പരിശീലന ക്ലാസ്സുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ പരിശീലന പേപ്പറുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായി പരിചയപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണിത് മുൻവാതിൽ വെറുതെ ചാരിയേക്കും ഓക്കെ മുൻവാതിൽ വെറുതെ ചാരിയേക്കും ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ സവിശേഷത എന്താണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പരസ്പര വിശ്വാസം അതാണ് ഇത് തെളിയിക്കുന്നത് ബി വാതിൽ ചാരി നിൽക്കുക സി വാതിൽ കുറച്ച് അടയ്ക്കും ഡി പൂട്ടാതെ പോവുക ഓക്കെ മുൻവാതിൽ വെറുതെ ചാരിയേക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ മുൻവാതിൽ അങ്ങനെ വെറുതെ ചാരുന്നത് ഇത് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി അല്ലെ എന്താണ് യെസ് ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പരസ്പര വിശ്വാസത്തെയാണ് ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനെയാണ് മുൻവാതിൽ വെറുതെ ചാരിയേക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അതായത് അവരുടെ അത്രയും വിശ്വാസമാണ് ആ ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അത്രയും വിശ്വാസമായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മുൻവാതിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആ പൂട്ടി താഴ്ത്ത് പൂട്ടി പോവേണ്ടതില്ല ആ ഒരു അർത്ഥം കൂടി ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് മുൻവാതിൽ വെറുതെ ചാരിയേക്കും ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ദെൻ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ദെൻ പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ എൽ പി സെക്ഷനിൽ തന്നെ പഠിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത് ഓപ്ഷൻ എ പച്ച ഓപ്ഷൻ ബി കത്തി ഓപ്ഷൻ സി കരി ഓപ്ഷൻ ഡി കേളികുട്ടം ഇതിൽ 
ഏതാണ് കൂട്ടത്തിൽപ്പെടാത്തത് തീർച്ചയായും ഓപ്ഷൻ ഡി കേളികൊട്ട് അല്ലേ മറ്റുള്ള മൂന്നും ആ നമ്മുടെ യെസ് കഥകളിയിലെ വേഷങ്ങളാണ് ഓക്കെ മൂന്നും കഥകളിയിലെ വേഷങ്ങളാണ് ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം രചനാ കാലത്തിനനുസരിച്ച് ക്രമീകരിച്ചാൽ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയായ ക്രമം ഏത് ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് രചനാ കാലത്തിനനുസരിച്ച് ക്രമീകരിച്ചാൽ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയായ ക്രമം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ കൃഷ്ണഘാഥ വീണപൂവ് രണ്ടാമൂഴം മനുഷ്യനരാമുഖം ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ കൃഷ്ണഗാഥ വീണപൂവ് രണ്ടാമൂഴം മനുഷ്യനരാമുഖം ബി വീണപൂവ് കൃഷ്ണഗാഥ രണ്ടാമൂഴം മനുഷ്യനരാമുഖം ഓക്കെ സി കൃഷ്ണഗാഥ രണ്ടാമൂഴം വീണപൂവ് മനുഷ്യനരാമുഖം ഓക്കെ ദൻ ലാസ്റ്റ് ഡി രണ്ടാമൂഴം കൃഷ്ണഗാഥ വീണപൂവ് മനുഷ്യനരാമുഖം ഇതിൽ ഏതാണ് രചനാ കാലത്തിനനുസരിച്ച് ക്രമീകരിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന ശരിയായ ക്രമം ഏതാ ശരിയായ ക്രമം യെസ് ഓപ്ഷൻ എ അല്ലെ ഓപ്ഷൻ എ കൃഷ്ണഘാഥ വീണപൂവ് രണ്ടാമൂഴം ദൻ ലാസ്റ്റ് അവസാനം എഴുതിയ ഒരു കൃതിയാണ് മനുഷ്യനൊരാമുഖം ഓക്കെ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം കൂടി തന്നെയാണ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസമാവും നിങ്ങളിത് കൃത്യമായി ആ ഓർഡർ പരിചയപ്പെട്ട് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ പ്രയാസമാകും ഓക്കെ ദൻ പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത് ഓപ്ഷൻ എ തുള്ളി അധികം ചാടി ബി മുത്ത് അധികം അണിഞ്ഞു സി നാമ്പ് അധികം ഉണരുന്നത് ഡി നിശ്ചലം അധികം ആയൊരു ഓക്കെ ഇതിൽ ഏത് സന്ധിയാണ് വരുന്നത് അത് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പരിശോധിച്ചു പോവുക എന്ത് മാറ്റമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം തുള്ളി അധികം ചാടി അല്ലെ തുള്ളിച്ചാടി ചാടെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇരട്ടിപ്പ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് തുള്ളി അധികം ചാടി തുള്ളിച്ചാടി അല്ലെ മറ്റുള്ളവർ നോക്കുക മുത്തണിഞ്ഞു നാമ്പുണരുന്നത് അല്ലെ നിശ്ചലമായൊരു അവിടെയൊക്കെ എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ തുള്ളിച്ചാടി ഓക്കെ ഏത് സന്ധിയാണ് അവിടെ വന്നത് അല്ലെ എന്ത് മാറ്റമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ആ ഈ ഒരു ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശോധിക്കേണ്ടത് അടുത്ത ചോദ്യം അന്യന്റെ ചെരുപ്പ് നക്കിയുള്ള അല്ലെ അന്യന്റെ ചെരുപ്പ് നക്കിയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തിക്കും പോകരുതെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മറക്കേണ്ട ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കുക ചെരുപ്പ് നക്കിയുള്ള എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ചെരുപ്പ് നക്കുക എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓക്കെ അന്യന്റെ ചെരുപ്പ് നക്കിയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തിക്കും പോകരുതെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മറക്കണ്ട ഓക്കെ ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം നോക്ക ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ചെരുപ്പ് വൃത്തിയാക്കുക ബി മറ്റുള്ളവരുടെ ചെരുപ്പ് നക്കുക സി അഭിമാനം വിട്ട് ആശ്രയിക്കുക ഡി ചെരുപ്പ് നക്കി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുക ഓക്കെ ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം നമ്മൾ നോക്കുക ചെരുപ്പ് നക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെരുപ്പ് നക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഉദ്ദേശം മറിച്ച് എന്താണ് ആ അതിനോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യെസ് അഭിമാനം വിട്ട് ആശ്രയിക്കുക ഓക്കെ നമ്മുടെ അഭിമാനം വിട്ട് ആ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കരുത് അല്ലെ മറ്റൊന്നിനെ ആശ്രയിക്കരുത് എന്നാണ് ആ ഒരു ആ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ദൻ ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ചുവടെ നൽകിയിട്ടുള്ളവയിൽ അക്ഷരമാലാക്രമം പാലിച്ച് എഴുതിയ കൂട്ടം ഏത് അക്ഷരമാലാക്രമം പാലിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയ കൂട്ടം ഏത് ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ മോദം മോദകം മോന്താഴം മോന്തുക ദൻ ബി മൂത്താശാരി മുതിര മൂപ്പൻ മൂല ദൻ ഭാർഗവൻ ഭാര്യ ഭാവരൂപം ഭാരതി ഡി ഫർലോ ഫലപ്രാപ്തി ഫയൽ മാൻ ഫണി ഓക്കെ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം നിങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ ഒരേ അക്ഷരത്തിലാണ് ആവർത്തിച്ചു വരുന്നത് അല്ലെ ഒരേ അക്ഷരത്തിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ മായിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ മായിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഭ ഫ 
രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം നോക്കുക ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം നോക്കുമ്പോൾ ഏതാണ് ശരിയായി അക്ഷരമാല ക്രമത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ എഴുതിയിട്ടോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ശരിയായ ഉത്തരം എ ആണ് മോദം ഓക്കെ ത മോദകം ദ മോന്താഴം മോന്തുക ഓക്കെ ഇതാണ് ശരിയായ ക്രമം ദൻ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്ത പഴഞ്ചൊല്ല് ഏത് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്ത പഴഞ്ചൊല്ല് ഏത് ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ മൊത്തം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക ഇതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ആശയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നോക്കാം ഏ മരിച്ചാലും മറക്കാത്ത വേല ചെയ്യണം മരിച്ചാലും മറക്കാത്ത വേല ചെയ്യണം ദൻ മുക്കാൽ കാതം എടുത്ത് കാൽ കാതം ഇഴക്കണ്ട ഓക്കെ മുക്കാൽ കാതം എടുത്ത് കാൽ കാതം ഇഴക്കണ്ട ദൻ സി മുക്കിച്ചു വന്നാൽ നക്കി തിന്നാം ഓക്കെ മുക്കിച്ചു വന്നാൽ നക്കി തിന്നാം ഓക്കെ ദൻ ഡി അപ്പം തിന്നാൽ പോരെ കുഴി എണ്ണണോ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം തിന്നാൽ പോരെ കുഴി എണ്ണണോ എന്നതാണ് ശരിയല്ലാത്ത പഴഞ്ചൊല്ല് അല്ലേ നോക്കുക ഇത് മൂന്നും ഒരേ ടൈപ്പ് ഓഫ് പഴഞ്ചൊല്ലുകളാണ് അല്ലേ ഒരേ ആശയം വരുന്ന പഴഞ്ചൊല്ലുകളാണ് ഇത് അതിന് എതിരായി വരുന്ന ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ തെറ്റായ പഴഞ്ചൊല്ല് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടത്തിൽ പെടാത്ത പഴഞ്ചൊല്ല് ഓപ്ഷൻ ഡി അപ്പം തിന്നാൽ പോരെ കുഴി എണ്ണണോ എന്നുള്ള പഴഞ്ചൊല്ലാണ് ദൻ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ അല്ലെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ വാക്യം ഏത് ഉള്ളിൽ വൈരമായിരുന്നെങ്കിലും പുറമെ അവർ സ്നേഹഭാവം നടിച്ചു ഉള്ളിൽ വൈരമായിരുന്നെങ്കിലും പുറമെ അവർ സ്നേഹഭാവം നടിച്ചു ഓക്കെ ദൻ പണ്ടുകാലത്ത് കൊരട്ടിയാറ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മണിമലയാറ് പുരാതന കാലത്ത് കൊക്ക എന്ന പേരിൽ ഒരു തോടായിരുന്നു ദൻ സി എത്ര തവണ ശ്രമിച്ചാലും യാഥാർത്ഥ്യം മറയ്ക്കപ്പെടുകയില്ല ഡി ദരിദ്രന്മാരുടെയും പാവപ്പെട്ടവരുടെയും കഷ്ടപ്പാടറിഞ്ഞ് പരിഹരിക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളും വ്യക്തികളും മുന്നോട്ട് വരണം ഇതിൽ ശരിയായ ക്രമം ഓപ്ഷൻ എ ഓക്കെ ഉള്ളിൽ വൈരമായിരുന്നെങ്കിലും പുറമെ അവർ സ്നേഹഭാവം നടിച്ചു ഓക്കെ അതാണ് ശരിയായ ക്രമം നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ തന്നെ എന്തു ചെയ്യും ആ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അല്ലേ ആ എന്തൊക്കെയോ ഒരു ആ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉത്തരം ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഉള്ളിൽ വൈരമായിരുന്നെങ്കിലും പുറമെ അവർ സ്നേഹഭാവം നടിച്ചു ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം ശരിയായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക ഓപ്ഷൻ എ സച്ചിദാനന്ദൻ നെല്ല് കൂമൻ കൊല്ലി കൃതിയും കർത്താക്കളും ബി കടമ്മനിട്ട ദേശാടനം കവിബുദ്ധൻ ഈ കൃതികളാണ് പി വത്സര പുരുഷ സൂക്തം കുറത്തി ഡി തകഴി എന്റെ വക്കീൽ ജീവിതം ഓർമ്മയുടെ തീരങ്ങളിൽ ഇതിൽ ശരിയായ ജോഡി ഏതാണ് ഉത്തരം ഇതാണ് തകഴി എന്റെ വക്കീൽ ജീവിതം ഓർമ്മയുടെ തീരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സാഹിത്യകാരന്മാരെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ആ ഭാഗം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ കൃത്യമായി ആ ഒരു സാഹിത്യകാരൻ ആ കവി ആരാണ് അതോടൊപ്പം അവരുടെ കൃതികൾ ഏതാണ് എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ഈ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വരാം വാക്കുകൾ ഇതായിരിക്കില്ല പക്ഷെ അക്ഷരത്തെറ്റില്ലാതെ എഴുതിയ പദം ഏത് ഈ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെട്ടത് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെയും ഒന്നുകൂടി കടന്നു പോവുക ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാത് എന്നെ നേരിട്ട് അറിയിക്കുക അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ചാനലിൽ നിരവധിയായ യു എസ് എസ് എൽ എസ് എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകൾ പാഠഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകളൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചാനലിൽ കയറിയിട്ട് ആ വീഡിയോകൾ കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എൽ എസ് എസ് അതോടൊപ്പം യു എസ് എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധിയായ വീഡിയോകൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകാം അതോടൊപ്പം ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കണ്
യു എസ് എസിന് ചോദിക്കാനിടയുള്ള കുറച്ച് മലയാളം ചോദ്യങ്ങളും അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഓക്കെ ഇതോടൊപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് വീഡിയോ കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മലയാളം ചോദ്യങ്ങളാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധയോടെ ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണുക ഓക്കെ നമ്മൾ നേരെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നു ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യമാണ് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ചോദ്യം കൂടിയാണ് ഓക്കെ മഹാകാവ്യം എഴുതാതെ മഹാകവിയായ വ്യക്തി ആരാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മഹാകാവ്യം എഴുതാതെ മഹാകവിയായത് ആരാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസിലൂടെ കടന്നു പോകാം ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഓപ്ഷൻ എ ഉള്ളൂർ ഓപ്ഷൻ ബി വള്ളത്തോൾ ഓപ്ഷൻ സി കുമാരനാശാൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് തീർച്ചയായും എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി കുമാരനാശാൻ ഓക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ദൻ രാഷ്ട്രത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നത് നാല് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ രാഷ്ട്രത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നത് ഏത് വാക്കാണ് ഓപ്ഷൻ എ രാഷ്ട്രം ഓപ്ഷൻ ബി രാഷ്ട്രീയം ഓപ്ഷൻ സി രാഷ്ട്രപരം ഓപ്ഷൻ ഡി രാഷ്ട്രപതി ഇതിൽ രാഷ്ട്രത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നത് എന്ന അർത്ഥമുള്ള വാക്ക് ഏതാണ് തീർച്ചയായും ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി രാഷ്ട്രീയം ഓക്കെ രാഷ്ട്രത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയം മാറി പോകരുത് രാഷ്ട്രീയം ഓക്കെ ദൻ മലയാളത്തിന് അതായത് മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ പദവി ലഭിച്ച വർഷം ഏത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് മലയാളത്തിന് ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ പദവി ലഭിച്ച വർഷം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ബി രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് സി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഡി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഓർത്ത് വെക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് മലയാളത്തിന് ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ പദവി ലഭിച്ചത് ദൻ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത് ഓക്കെ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് കണ്ടെത്തി എഴുതുക എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ അമ്പരം ഓപ്ഷൻ ബി വാരിതി ഓപ്ഷൻ സി അംബുതി ഓപ്ഷൻ ഡി സാഗരം ഇതിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ അമ്പരം ഓക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഓപ്ഷൻ എ അമ്പരം ദൻ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം പ്രഭാതം ഇരുൾ തൊപ്പി പൊക്കി പതുക്കെ ചിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഓക്കെ ഒരു വരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രഭാതം ഇരുൾ തൊപ്പി പൊക്കി പതുക്കെ ചിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇരുൾ തൊപ്പി എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ത് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓപ്ഷൻ എ ഇരുട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി സൂര്യൻ ഓപ്ഷൻ സി പ്രഭാതം ഓപ്ഷൻ ഡി ഇരുട്ടിന്റെ മറ ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആണ് പ്രഭാതം അല്ലെ ഇരുൾ തൊപ്പി പൊക്കി ഇരുൾ തൊപ്പി പൊക്കി പതുക്കെ ചിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പ്രഭാതത്തിന്റെ വരവാണ് അപ്പോ ഇരുൾ തൊപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടിന്റെ മറ എന്നാണ് ഉത്തരം ഓക്കെ ഇരുട്ടിന്റെ മറ വായിച്ചു നോക്കുക പ്രഭാതം ഇരുട്ടിന്റെ മറ പൊക്കി പതുക്കെ ചിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഓക്കെ പ്രഭാതമായി എന്നാണ് അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഉത്തരം ഇരുട്ടിന്റെ മറ ഓപ്ഷൻ ഡി ദൻ ഒരു കവിതാ ശകലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അറിയുന്ന നമ്മൾ കേട്ട ഒരു കവിതാ ശകലമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഒരു തൈ നടാം നമുക്കമ്മയ്ക്കു വേണ്ടി ഒരു തൈ നടാം കൊച്ചുമക്കൾക്കു വേണ്ടി ഒരു തൈ നടാം നല്ല നാളേക്കു വേണ്ടി അങ്ങനെ കടന്നു പോവുകയാണ് ആ വരി ഇത് ആരുടെ വരികളാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണിത് ഓപ്ഷൻ എ സുഗതകുമാരി ഓപ്ഷൻ ബി അയ്യപ്പ പണിക്കർ ഓപ്ഷൻ സി ഭാലാമണിയമ്മ ആൻഡ് ഡി കുഞ്ഞുണിമാഷ് ആരുടെ വരികളാണ് ഇത് നമുക്കറിയാം തീർച്ചയായും ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ സുഗതകുമാരി ദൻ മാനം എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥമല്ലാത്തത് ഏത് ഓക്കെ മാനം ഇവിടെ സമാന പദങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ആകാശം ഓപ്ഷൻ ബി അഭിമാനം 
ഓപ്ഷൻ സി മനസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി അളവ് ഓക്കെ ഇതിൽ മാനം എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥമല്ലാത്തത് ഏതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി മനസ് ഓക്കെ മാനം എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥമല്ലാത്തത് ഓപ്ഷൻ സി മനസ് ദൻ വിൺ പ്ലസ് തലം ഓക്കെ വിൺ അധികം തലം ചേർത്ത് എഴുതിയാൽ എന്താണ് കിട്ടുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓപ്ഷൻ എ വിണ്ടലം ഓപ്ഷൻ ബി വിണ്ണലം ഓപ്ഷൻ സി വിണ്ടലം ഓപ്ഷൻ ഡി വിൺ തലം ഓക്കെ ഇതിൽ വിൺ പ്ലസ് തലം ചേർത്ത് എഴുതിയാൽ കിട്ടുന്ന വാക്ക് ഏതാണ് തീർച്ചയായും ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി വിണ്ടലം ഓക്കെ വിണ്ടലം എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ദൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് ഓക്കെ ഇത് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെട്ട ചോദ്യം കൂടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്ക് ഓപ്ഷൻ എ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ഓപ്ഷൻ ബി അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി ഓപ്ഷൻ സി തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള ഓപ്ഷൻ ഡി എസ് രമേശൻ നായർ കൂടുതലൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓപ്ഷൻ ബി അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഓപ്ഷൻ ബി അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി ഓക്കെ അതിനുശേഷമാണ് അവര് നമ്മളെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞത് ദൻ നരനായും പറവയായും എന്ന കഥ എഴുതിയത് ആര് ഓപ്ഷൻ എ സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനം ബി രാജൻ കാക്കനാടൻ സി സച്ചിദാനന്ദൻ ആൻഡ് ഡി അയ്യപ്പ പണിക്കർ നരനായും പറവയായും ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ സന്തോഷ് എച്ചിക്കാനം ഓക്കെ സന്തോഷ് എച്ചിക്കാനത്തിന്റെ കഥയാണ് നരനായും പറവയായും എന്ന കഥ ദൻ ഒരു നിറം മാത്രമേ തന്നതുള്ളൂ വിധി ഓക്കെ ഒരു നിറം മാത്രമേ തന്നതുള്ളൂ വിധി ആരാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഓപ്ഷൻ എ ഉറുമ്പ് ഓപ്ഷൻ ബി കണിക്കൊന്ന ഓപ്ഷൻ സി വെള്ളാരം കല്ലുകൾ ഓപ്ഷൻ ഡി പച്ചക്കിളി ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം തീർച്ചയായും ഓപ്ഷൻ ബി കണിക്കൊന്ന അല്ലെ ഒരു നിറം മാത്രമേ തന്നതുള്ളൂ വിധി കണിക്കൊന്നയുടെ വാക്കുകളാണ് ദൻ ശരിയായ പദം എഴുതുക നോക്ക സായാഹ്നം എന്നുള്ള പദമാണ് സായാഹ്നം ഓക്കെ ഇതും നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉത്തരം തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി സായാഹ്നം ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി സായാഹ്നം ദൻ ഇത് ഒരു രസകരമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു വാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ദുഗ്ധം എന്ന വാക്കാണ് അല്ലെ ദുഗ്ധം എന്നാൽ പാൽ എന്നാണ് അർത്ഥം ഈ വാക്കിൽ എത്ര അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ദുഗ്ധം എന്നാൽ പാല് എന്നാണ് അർത്ഥം ഈ വാക്കിൽ എത്ര അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ബി ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ സി നാല് ഓപ്ഷൻ ഡി രണ്ട് എത്ര അക്ഷരങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കുക തീർച്ചയായും ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി രണ്ട് ദൻ വിളമ്പി വെച്ച പ്രാതിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുക്കാതെ അയാൾ സ്വയം ഒന്ന് ചിരിച്ചു ഇവിടെ പ്രാതൽ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്ത് ഓക്കെ പ്രാതൽ നമുക്കറിയുന്ന വാക്ക് തന്നെയാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോകാം ഓപ്ഷൻ എ ഉച്ചഭക്ഷണം ഓപ്ഷൻ ബി പ്രഭാത ഭക്ഷണം ഓപ്ഷൻ സി അത്താഴം ഓപ്ഷൻ ഡി രാത്രി ഭക്ഷണം പ്രാതൽ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി പ്രഭാത ഭക്ഷണം ദൻ സപ്തഭാഷ ജില്ല എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ സപ്ത ഭാഷ ജില്ല എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ജില്ലയാണ് ഓപ്ഷൻ എ വയനാട് ഓപ്ഷൻ ബി കണ്ണൂർ ഓപ്ഷൻ സി കാസർകോട് ഓപ്ഷൻ ഡി തിരുവനന്തപുരം തീർച്ചയായും ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി കാസർകോട് അല്ലെ ഭാഷാപരമായിട്ട് കുറെ പ്രത്യേകതകളുള്ള ജില്ലയാണ് ഓപ്ഷൻ സി കാസർകോട് ജില്ല നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അല്ലാതെയും കുറെ ഭാഷകൾ ഉള്ള ഒരു ജില്ല കൂടിയാണ് കാസർകോട് ദൻ മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ചെറുകഥ ഏതാണ് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓപ്ഷൻ എ നെല്ല് ഓപ്ഷൻ ബി കള്ളൻ ഓപ്ഷൻ സി വാസന വികൃതി ഓപ്ഷൻ ഡി മാണിക്യൻ ഓക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംശയം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചെറുകഥ ഓപ്ഷൻ സി 
വാസനാ വികൃതി ഓക്കെ വേങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ വാസനാ വികൃതി ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം ലോക മാതൃഭാഷാ ദിനം ഇന്ന് ഓപ്ഷൻ എ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഓപ്ഷൻ ബി മാർച്ച് പതിനെട്ട് ഓപ്ഷൻ സി ജൂൺ പത്തൊൻപത് ആൻഡ് ഡി ഫെബ്രുവരി പതിനേഴ് ഇതിൽ എന്നാണ് ലോക മാതൃഭാഷാ ദിനം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഓക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദൻ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ പക്ഷി എന്നർത്ഥം വരുന്ന പദം ഏത് ഓക്കെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ പക്ഷി എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന പദം ഏത് ഇതും എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യമാണ് ഓപ്ഷൻ എ പിഗം ഓപ്ഷൻ ബി ഗഘം ഓപ്ഷൻ സി കാഗൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഗഗനം ഉത്തരം തീർച്ചയായും ഓപ്ഷൻ ബി ഗഘം ഓക്കെ ഗഘം എന്നാണ് പക്ഷി എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന പദം ദൻ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ യാത്രാ വിവരണം ഏത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ യാത്രാ വിവരണം ഏത് ഇത് നമുക്ക് സംശയം കൂടാതെ പറയാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ കൃതി നമ്മൾ യു പി ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് ഓപ്ഷൻ എ സിംഹഭൂമി ഓപ്ഷൻ ബി ഭാരത പര്യടനം ഓപ്ഷൻ സി കൊഴിഞ്ഞ ഇലകൾ ആൻഡ് ഡി അഗ്നിച്ചിറകുകൾ തീർച്ചയായും ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ സിംഹഭൂമി ഓക്കെ സിംഹഭൂമിയാണ് യാത്രാ വിവരണ ഗ്രൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നുകൂടി ഈ വീഡിയോ കാണുക ഓക്കെ അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടാം സി യു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം യു എസ് എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഈ ചോദ്യ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഡയറ്റ് ആലപ്പുഴയാണ് നേരെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ യു എസ് എസിന് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പരമാവധി ചോദ്യങ്ങൾ പരിശീലിച്ചു പോവുക അത്തരത്തിൽ പരിശീലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലൊരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം മണ്ണിൽ നൈട്രജൻ സംയുക്തങ്ങളുടെ അഭാവം മൂലം പ്രാണികളെ ആഹാരമാക്കുന്ന സസ്യ വിഭാഗം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ പരാതം ബി എപ്പിഫൈറ്റ് സി ഇരപിടിയൻ ഡി ഷവോപജീവികൾ ഉത്തരം ഇരപിടിയൻ സസ്യങ്ങളാണ് നിരവധിയായ ഇരപിടിയൻ സസ്യങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം കവർ ചെയ്ത് പോവുക അടുത്ത ചോദ്യം മലിനജലത്തിൽ ഏത് ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ധാരാളമായി കാണുന്നത് മലിനജലത്തിൽ ഏത് ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ധാരാളമായി കാണുന്നത് ഓപ്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓപ്ഷൻ എ ലാക്ടോ ബാസിലസ് ബി അസെറ്റോ ബാക്ടർ സി ഈക്കോളി ബാക്ടീരിയ ഡി നൈട്രോ ബാക്ടീരിയ ഓക്കെ മലിനജലത്തിൽ ഏത് ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ധാരാളമായി കാണുന്നത് ഉത്തരം ഈക്കോളി ബാക്ടീരിയ ഓപ്ഷൻ സി ഈക്കോളി ബാക്ടീരിയ അടുത്ത ചോദ്യം ജലജന്യ രോഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് ജലത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത രോഗം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ടൈഫോയിഡ് ബി റിക്കറ്റ്സ് സി ഡിസെൻട്രി ഡി ഡയറിയ ഏതാണ് ആ ഉത്തരം റിക്കറ്റ്സ് അടുത്ത ചോദ്യം അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനില നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വാതകമേത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനില നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വാതകമേത് ഓപ്ഷൻ എ ഓക്സിജൻ ബി നൈട്രജൻ സി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡി ഹൈഡ്രജൻ അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനില നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വാതകം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ജലശുദ്ധീകരണത്തിനായി വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണം ബി ഇൻഫ്രാറെഡ് സി ഗാമ കിരണം ഡി ബീറ്റ കിരണം ജലശുദ്ധീകരണത്തിനായിട്ട് നമ്മുടെ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു കിരണം റേ ഏതാണ് ഉത്തരം 
അൾട്രാവയലറ്റ് യു വി റേ ആണ് ഓക്കെ അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണം അടുത്ത ചോദ്യം ജലശുദ്ധീകരണ ശാലയിൽ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ആലം ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ ജലശുദ്ധീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വ്യത്യസ്ത രീതികൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലുള്ള ഒരു ജലശുദ്ധീകരണ ശാലയിലുള്ള ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് പോയതാണ് ഈ ഒരു പ്രവർത്തന ഘട്ടത്തിൽ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ആലം ചേർക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ക്ലാരി ഫ്ലോക്കുലേഷൻ ബി ഏറേഷൻ സി കൊയാഗുലേഷൻ ഡി ഫിൽട്രേഷൻ ഉത്തരം കൊയാഗുലേഷൻ അടുത്തത് ശബ്ദ തീവ്രത അളക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ശബ്ദ തീവ്രത അളക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ് ഏത് ഓപ്ഷൻ എ ജൂൾ ബി ഡെസിബൽ സി ഫാരഡ് ഡി ഓട്ട് ഓക്കെ ഏതാണ് ശബ്ദ തീവ്രത അളക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ് ഉത്തരം ഡെസിബൽ അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ സർക്യൂട്ട് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് തകരാറുണ്ടാകുന്നത് തടയാനുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനമാണ് ഒരു എം സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ നമ്മളെ വീടുകളിലൊക്കെ വെക്കാറുണ്ട് ഈ എം സി ബിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്ത് ഓപ്ഷൻ എ മിനി സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ബി മിനിയേച്ചർ സർക്യൂട്ട് ബാക്ക് സി മിനിയേച്ചർ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഡി മിനിയേച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ബ്രേക്കർ എന്താണ് എം സി ബിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം ഉത്തരം മിനിയേച്ചർ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് ഓക്കെ ഓർത്തുവയ്ക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂസുകളിലെ കമ്പികൾ ഏതെല്ലാം ലോഹങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂസുകളിലെ കമ്പികൾ അല്ലെ ഏതെല്ലാം ലോഹങ്ങൾ ചേർന്നാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ഇ എം വെള്ളി ചെമ്പ് ബി ഇരുമ്പ് വെള്ളി ചെമ്പ് സി വെള്ളി ഇ എം ഇരുമ്പ് ഡി ചെമ്പ് വെള്ളി ഇരുമ്പ് ഏതാണ് ശരിയുള്ള ഉത്തരം അതെ ഓപ്ഷൻ എ ഇ എം അതോടൊപ്പം വെള്ളി ചെമ്പ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ചാലകത്തിന് ചുറ്റും ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം രൂപപ്പെടുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് അല്ലെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ എ മൈക്കിൾ ഫാരഡേ ബി ഐസക് ന്യൂട്ടൺ സി എഡിസൺ ഡി ക്രിസ്ത്യൻ ഈസ്റ്റഡ് ആരാണ് ആ അതെ ഉത്തരം ക്രിസ്ത്യൻ ഈസ്റ്റഡ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ആവൃത്തി എത്രയാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ആവർത്തി എത്ര ഓപ്ഷൻ എ നൂറ്റി പത്ത് ഹേർട്സ് ബി അൻപത് ഹേർട്സ് സി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഹേർട്സ് ഡി നൂറ്റി ഇരുപത് ഹേർട്സ് നമുക്കറിയുന്ന ചോദ്യമാണ് അല്ലെ നമുക്കറിയുന്ന ഉത്തരമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ആവൃത്തി അൻപത് ഹെർട്സ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം അണക്കെട്ടിൽ സംഭരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ജലത്തിൽ ഉള്ള ഊർജം ഏത് സംഭരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ജലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജം ഓപ്ഷൻ എ യാന്ത്രികോർജം ബി ഗതികോർജം സി സ്ഥിതികോർജം ഡി വൈദ്യുതോർജം ഏതാണ് അതെ സംഭരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ജലത്തിൽ ഉള്ള ഊർജം സ്ഥിതികോർജമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾക്ക് നക്ഷത്ര ചിഹ്നം നൽകുന്ന സ്ഥാപനം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ കെ എസ് സി ബി 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 ഐ എസ് സി ഐ എസ് ഐ ഡി ബി ഇ ഏതാണ് അതെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ബി ഇ അടുത്ത ചോദ്യം വൈദ്യുത കാന്തത്തിന്റെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നാല് ഓപ്ഷൻ നാല് കാര്യങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ കമ്പിച്ചുരുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുക ബി വൈദ്യുതിയുടെ തീവ്രത കൂട്ടുക സി വൈദ്യുതിയുടെ തീവ്രത കുറയ്ക്കുക ഡി വൈദ്യുത കാന്തമാക്കുന്ന വസ്തുവിന്റെ ഖനം കുറയ്ക്കുക ഏതാണ് അതെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി വൈദ്യുതിയുടെ തീവ്രത കൂട്ടുക അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും വൈദ്യുത കാന്തത്തിന്റെ ശക്തി വർദ്ധിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം ആഗോള താപനത്തിന് കാരണമാകുന്ന വാതകം ഏത് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഓപ്ഷൻ എ ഓക്സിജൻ ബി നൈട്രജൻ സി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡി ഹൈഡ്രജൻ ഏതാണ് വാതകം അതെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് 
ആഗോള താപനത്തിന് കാരണമാകുന്ന വാതകം അടുത്ത ചോദ്യം അന്തരീക്ഷമർദ്ദം അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏത് അന്തരീക്ഷമർദ്ദം അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽ പെടാത്ത ഉപകരണം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ലാക്ടോമീറ്റർ ബി സിറിഞ്ച് സി ബാരോമീറ്റർ ഡി ഡ്രോപ്പ് ഏതാണ് അതെ ഉത്തരം ലാക്ടോമീറ്റർ ബാക്കിയൊക്കെ എന്താണ് ആ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ആഴക്കടലിൽ മുങ്ങുന്നവർ പ്രത്യേക തരം കൂട്ടുധരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആഴക്കടലിൽ മുങ്ങുന്നവർ പ്രത്യേക തരം കൂട്ടുധരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ മർദ്ദം കുറവായതുകൊണ്ട് ബി താപനില കുറവായതുകൊണ്ട് സി സുഗമമായ ചലനത്തിന് വേണ്ടി ഡി മർദ്ദം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആഴക്കടൽ എന്താണ് മർദ്ദം വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പ്രത്യേക തരം കൂട്ടുധരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം മിത്ര കീടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് മിത്ര കീടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ വേട്ടക്കാരൻ ചിലന്തി ബി ചെറുതുമ്പി സി പുൽച്ചാടി ഡി ലേഡി ബേർഡ് ബീച്ച് ഏതാണ് മിത്ര കീടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ജീവി ഉത്തരം പുൽച്ചാടി അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിയ വിള ഏതാണ് ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിയ വിള ഏത് ഓപ്ഷൻ എ ഗോതമ്പ് ബി നെല്ല് സി ചോളം ഡി എള്ള് ഉത്തരം ഗോതമ്പ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക ദീർഘ ദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏത് ദീർഘ ദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ കോൺകേവ് ലെൻസ് ബി കോൺവെക്സ് ലെൻസ് സി പ്ലെയിനോ കോൺകേവ് ഡി സിലിൻഡ്രിക്കൽ ലെൻസ് ഏതാണ് ഉത്തരം കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇരുപതോളം ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം യു എസ് എസ് ചോദ്യ പേപ്പർ വിശകലനത്തിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഇവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ യു എസ് എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് കേരള പാടാവലി മലയാളം ഫസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ നോക്കുക ഇവിടെ ചോദ്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഏരിയ സബ്ജക്ട് ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് മലയാളം എ ടി ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പതിനഞ്ച് സീരിയൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ടു പതിനഞ്ച് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് നേരെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം എഴുതണം ഓക്കെ മൊത്തം പതിനഞ്ച് മാർക്കുകൾക്കാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് കുറച്ചു നല്ല ഒരു ചോദ്യ പേപ്പറാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചാൽ കൃത്യമായി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അളകനന്ദയിലെ വെള്ളാരം കല്ലുകളിലെ സിംലയെ നമുക്ക് മറക്കുവാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഒരു പാഠഭാഗമാണ് അളകനന്ദയിലെ വെള്ളാരം കല്ലുകൾ ഓക്കെ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ സിംലയെ നമ്മൾ മനഃപ്പാഠമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സിംല എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അതിലൂടെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാഠഭാഗം ഏത് ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായി വരുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻസിലൂടെ കടന്നു പോകാം ഓപ്ഷൻ എ ശ്രീബുദ്ധ ചരിതം ഓപ്ഷൻ ബി ഹിമവാന്റെ മുകൾ തട്ടിൽ സി തത്വമസി ആന്റി മാർത്താണ്ഡവർമ്മ അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയ ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് അളകനന്ദയിലെ വെള്ളാരം കല്ലുകൾ എന്ന പാഠഭാഗം ഈ പാഠഭാഗം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ബി ഹിമവാന്റെ മുകൾ തട്ടിൽ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നാണ് ഓർത്തുവെക്കുക ഹിമവാന്റെ മുകൾ തട്ടിൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അയ്യപ്പ പണിക്കരുടെ പൂക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്കാവതില്ലേ അല്ലെ ഈ ഒരു കവിത നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയ കവിതയാണ് ഓക്കെ അയ്യപ്പ പണിക്കരുടെ പൂക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്കാവതില്ലേ എന്ന കവിതയിൽ ഋതുഭേദങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചില സൂചനകളുണ്ട് അല്ലെ ഋതുക്കളെ പറ്റിയിട്ട് ഉള്ള ചില സൂചനകളുണ്ട് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതു കാലത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഋതുവിലാണ് സാധാരണ കണിക്കൊന്ന പൂക്കുന്നത് ഓക്കെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുക താഴെ പറയുന്ന ഏത് കാലത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഋതുവിലാണ് സാധാരണ കണിക്കൊന്ന പൂക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ 
വസന്തകാലം ഓക്കെ ഏത് ഋതുവിലാണ് കണിക്കൊന്ന പൂക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഓപ്ഷൻ സി ഗ്രീഷ്മകാലം ഗ്രീഷ്മകാലത്താണ് സാധാരണയായി കണിക്കൊന്ന പൂക്കാറുള്ളത് ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചിറകുണ്ടാകണം അതാണ് മിടുക്ക് ഓക്കെ ചിറകുണ്ടാകണം അതാണ് മിടുക്ക് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ കുട്ടിയായിരുന്ന ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തോട് എന്തർത്ഥത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ചിറകുണ്ടാകണം അതാണ് മിടുക്ക് എന്ന് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ കുട്ടിയായിരുന്ന ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തോട് എന്തർത്ഥത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഓപ്ഷൻ എ ചിറക് തുന്നിപ്പിടിപ്പിക്കണം ബി പക്ഷിയെ പറന്നു പിടിക്കണം സി അറിവിന്റെ ലോകത്തേക്ക് ഉയരണം ആൻഡ് ഡി പറക്കാൻ പഠിക്കണം ഇത് നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓപ്ഷൻ സി അറിവിന്റെ ലോകത്തേക്ക് ഉയരണം അല്ലെ ചിറകുകൾ ഉണ്ടാകണം അതാണ് മിടുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചിറകുണ്ടാക്കണം അതാണ് മിടുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ അർത്ഥം അറിവിന്റെ ലോകത്തേക്ക് ഉയരണം എന്നുള്ളതാണ് ദൻ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ജമീൻദാരുടെ ഓറഞ്ച് തോട്ടത്തിൽ കാവിൽ നിന്നാൽ കഷ്ടിച്ച് രണ്ടു നേരം ഉണക്കറൊട്ടി തിന്നാം അല്ലാതെ ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല അളകതന്തയിലെ വെള്ളാരം കല്ലുകളിലെ ഗൃഹനാഥന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ അക്കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയുടെ സൂചനയുണ്ട് ഏതാണത് ഓക്കെ ഇതാണ് പറഞ്ഞത് കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുക ജമീൻദാരുടെ ഓറഞ്ച് തോട്ടത്തിൽ കാവൽ നിന്നാൽ കഷ്ടിച്ച് രണ്ടു നേരം ഉണക്കറൊട്ടി തിന്നാം അല്ലാതെ ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല ഓക്കെ ഇത് തെളിയിക്കുന്ന സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥ ഏതാണ് ഏത് സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയുടെ സൂചനയാണ് നൽകുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ജാതി വ്യവസ്ഥ ഓപ്ഷൻ ബി ജമീൻദാരി സമ്പ്രദായം സി അടിമ കച്ചവടം ആൻഡ് ഡി ജനാധിപത്യം ഏതാണ് തീർച്ചയായും ജമീൻദാരി സമ്പ്രദായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സൂചനയാണ് ഇതിൽ നൽകുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി വായിച്ചിട്ട് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്യുക കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന നിരവധി അനാചാരങ്ങൾക്കും വിവേചനങ്ങൾക്കും എതിരായി തൂലിക ചലിപ്പിച്ച ആധുനിക കവിത്രയങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് എൻ കുമാരനാശ കുമാരനാശ ഓക്കെ അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രധാന സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ഓക്കെ കുമാരനാശാൻ ഒരു പ്രധാന സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ഏത് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു കുമാരനാശാൻ ഓപ്ഷൻ എ എൻ എസ് എസ് ഓപ്ഷൻ ബി എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ഓപ്ഷൻ സി യോഗക്ഷേമ സഭ ഡി പ്രത്യക്ഷരക്ഷ ദൈവസഭ ഇതിന്റെ ഉത്തരം എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ഓക്കെ എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓർത്തു വയ്ക്കുക എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ശ്രീ കുമാരനാശ ആറാമത്തെ ചോദ്യം പേമാരി പോലെ ആ വാഗ്ധോരണി കോരിച്ചൊരുകിയായിരുന്നു ഓക്കെ പേമാരി പോലെ ആ വാഗ്ധോരണി കോരിച്ചൊരുകിയായിരുന്നു പ്രസംഗകലയുടെ ആചാര്യൻ നിന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഡോക്ടർ സുകുമാർ അഴീക്കോട് ആരെ കുറിച്ചാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തിയത് അല്ലെ സുകുമാർ അഴീക്കോടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പാഠഭാഗം നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കാതെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തണം ഓപ്ഷൻ എ പ്രൊഫസർ എം എൻ കാരശ്ശേരി കാരശ്ശേരി മാഷ് ദൻ ബി പ്രൊഫസർ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി മുണ്ടശ്ശേരി മാഷ് അല്ലെ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ജൂനിയർ ആൻഡ് പ്രൊഫസർ എസ് ഗുപ്തൻ നായർ ആരെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡോക്ടർ സുകുമാർ അഴീക്കോട് ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചത് ഏതാണ് യെസ് പ്രൊഫസർ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി അല്ലെ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന പ്രൊഫസർ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി മാഷാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു നടത്തം നമുക്കും സാധ്യമല്ല അമേരിക്കയിലെ കറുത്ത വർഗക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടിയ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ജൂനിയറിന്റെ വാക്കുകളാണിത് അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പാഠഭാഗം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നാൽ അപകട സാധ്യതയുണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായത്തോടെ നടക്കരുത് വിജയം നേടാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായവും ആവശ്യമാണ് ഡി അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടണം ഇതിൽ എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു നടത്തം നമുക്കും സാധ്യമല്ല ഏതാണ് ഉത്തരം യെസ് വിജയം നേടാൻ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായവും ആവശ്യമാണ് ഓപ്ഷൻ സി വിജയം നേടാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായവും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ നേരിടാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും ഇതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം വെങ്കുടയ്യൻ മൂപ്പന്റെ കുടകപ്പടയെ നേരിടാൻ
ചെമ്മരത്തിയോടുള്ള സ്നേഹം ബി തന്നെ കാട്ടിലുപേക്ഷിച്ച കൂട്ടുകാരോടുള്ള സ്നേഹം സി നാടിനെയും നാട്ടുകാരെയും സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ചിന്ത ഡി ചെമ്മരത്തി അശ്രീകരം ചൊല്ലിയതിനാൽ എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മന്ദപ്പനെ പ്രേരിപ്പിച്ച ആ ഘടകം ഉത്തരം എന്താണ് യെസ് ഉത്തരം നാടിനെയും നാട്ടുകാരെയും സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ചിന്ത ആയിരുന്നു അതിന് പിറകിലുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക നാടിനെയും നാട്ടുകാരെയും സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ചിന്ത ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം മുല്ലയും റോസയും മന്ദാരവും ഒളിമങ്ങുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നാണ് പി ഭാസ്കരൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ മുല്ലയും റോസയും മന്ദാരവും ഒളിമങ്ങുന്നത് എപ്പോഴെന്നാണ് പി ഭാസ്കരൻ പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ മുല്ലയുടെയും റോസയുടെയും മന്ദാരത്തിന്റെയും പൂക്കൾ ആർക്കും വേണ്ടാതാകുമ്പോൾ ബി വിടർന്ന് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇതളുകൾ പൊഴിഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ സി ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ മത്തനും പടവലവും കുമ്പളവുമെല്ലാം പൂവിട്ടു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഡി മഴക്കാലമായതിനാൽ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം യെസ് നമുക്കറിയാം ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ മത്തനും പടവലവും കുമ്പളവുമെല്ലാം പൂവിട്ടു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് അല്ലെ മുല്ലയും റോസയും മന്ദാരവും ഒളിമങ്ങുന്നത് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ മത്തനും പടവലവും കുമ്പളവുമെല്ലാം പൂവിട്ടു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം യൂറോപ്പിന്റെ ഇതിഹാസം എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന ജീൻ ക്രിസ്റ്റഫ് എന്ന കൃതിക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ യൂറോപ്പിന്റെ ഇതിഹാസം എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന ജീൻ ക്രിസ്റ്റഫ് എന്ന കൃതിക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചിരുന്നു ഈ കൃതിയുടെ കർത്താവ് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആൽഫ്രഡ് നോബൽ ബി അരുന്ധതി റോയ് സി റൊമാൻ റോളങ് ഡി എലീന ഫ്രാജിയോ ആരാണ് ഈ കൃതിയുടെ കർത്താവ് യെസ് ഉത്തരം റോമാങ് റോളൺ ഓർത്തു വയ്ക്കുക റോമാങ് റോളങ് ആണ് ആ ഒരു കൃതിയുടെ കർത്താവ് നോക്ക ഒരു വരി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ചിത്രത്തിൽ ചേർത്തു ചമച്ച കണക്കെ നിശ്ചലമായൊരു മെയ്യുമായി ഓക്കെ ചിത്രത്തിൽ ചേർത്തു ചമച്ച കണക്കെ നിശ്ചലമായൊരു മെയ്യുമായി ഇല്ലേ ഇതിൽ നിശ്ചലമായ മെയ്യുമായി നിൽക്കുന്നത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ പശുക്കൾ ഓപ്ഷൻ ബി മാൻപേടകൾ ഓപ്ഷൻ സി മയിലുകൾ ഓപ്ഷൻ ഡി കുയിലുകൾ നോക്ക നമുക്ക് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ പാഠഭാഗവുമായി കൃത്യമായൊരു ടച്ച് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പാഠഭാഗത്തെ അത്രയും ഗൃഹസ്ഥമാക്കുക ഓക്കെ എത്രത്തോളം പാഠഭാഗങ്ങളുമായി നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കുമോ അത്രത്തോളം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവരുമായി ആ യെസ് വായിക്കുക പഠിക്കുക ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം യെസ് മാൻപേടകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ നിശ്ചലമായ ആ ഒരു മെയ്യുമായി നിൽക്കുന്നത് മാൻപേടകളാണ് വെട്ടേറ്റ് മരണാസന്നനായി കിടക്കുന്ന ഒരു ധീരയോദ്ധാവിന്റെ ചിത്രം വായനക്കാരന്റെ മനസ്സിലേക്ക് അതേ പടി പകർത്തുവാൻ സി വി രാമൻ പിള്ളയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെട്ടേറ്റു കിടക്കുന്ന ദിവ്യ വിഗ്രഹനായ ആ കഥാപാത്രം ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ഓപ്ഷൻ ബി അനന്ത പത്മനാഭൻ ഓപ്ഷൻ സി രാമവർമ്മ മഹാരാജാവ് ഡി പത്മനാഭൻ തമ്പി ഓക്കെ ആരാണ് ഉത്തരം യെസ് അനന്ത പത്മനാഭൻ ഓക്കെ അനന്ത പത്മനാഭനാണ് ആ ഒരു കഥാപാത്രം അടുത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഓക്കെ വിഗ്രഹിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് മരപ്പൊടി അല്ലെ മരപ്പൊടി എന്നൊരു പദം നൽകിയിട്ടുണ്ട് മരപ്പൊടി വിഗ്രഹിച്ചെഴുതിയാൽ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരി ഓപ്ഷൻ എ മരം പോലുള്ള പൊടി ബി മരം കൊണ്ടുള്ള പൊടി സി മരത്തിന്റെ പൊടി ഡി മരമാകുന്ന പൊടി അല്ലെ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിങ്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ് എന്താണ് മരപ്പൊടി യെസ് മരത്തിന്റെ പൊടിയാണ് മരപ്പൊടി അല്ലെ ദെൻ സന്ധി ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിയുക അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ സന്ധി ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക നിറഞ്ഞ് അധികം ഇരിക്കുന്ന അല്ലെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്ന് ഒരു പദം ലഭിക്കും ഇതിൽ ഏത് സന്ധിയാണ് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ലോപസന്ധി ഓപ്ഷൻ ബി ആദേശ സന്ധി സി ദിത്വസന്ധി ആൻഡ് ഡി ആഗമസന്ധി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച സന്ധികളാണ് അല്ലെ ഇതിലെന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് യെസ് ലോപിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഈ എന്ന പദം ലോപിച്ചു പോയി പകരം എന്ത് ചെയ്തു ആ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന പദമായി മാറി അല്ലെ ഇത് ലോപസന്ധിയാണ് ഓക്കെ ആദേശ സന്ധിയാണോ അല്ലെ ദിത്വസന്ധിയാണോ ആഗമസന്ധിയാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഉത്തരം എന്താണ് ലോപസന്ധി ലോപിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു വരി നൽകിയിട്ടുണ്ട് താന്താൻ നിരന്തരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങ
താന്താൻ അനുഭവിച്ചിടുകന്നേ വരൂ ഓക്കെ ഒരു വരിയാണ് അതോടൊപ്പം കണ്ണാടി കാൺവോളവും തന്നുടെ മുഖമേറ്റം നന്നെന്ന് നിരൂപിക്കും എത്രയും വിരൂപന്മാർ ഓക്കെ നമ്മൾ അത്രയും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വരികളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് മേൽ പറഞ്ഞ വരികൾ യഥാക്രമം രാമായണത്തിലെയും മഹാഭാരതത്തിലെയുമാണ് അല്ലെ ഇത് നമ്മൾ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെട്ട വരികളുമാണ് ഇതെഴുതിയ മഹാവ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ മഹദ്വ്യക്തി ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ കുമാരനാശാൻ ഓപ്ഷൻ ബി എഴുത്തച്ഛൻ ഓപ്ഷൻ സി കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ആൻഡ് ഡി വള്ളത്തോൾ ആരാണ് എസ് ഉത്തരം നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവെന്നറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തച്ഛൻ തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക യു എസ് എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധിയായ വീഡിയോകൾ നമ്മൾ ചാനൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകാം അതോടൊപ്പം ചാനൽ കയറി നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള വീഡിയോകൾ കൂടി കാണുക അപ്പൊ കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം എൽ എസ് എസ് ചോദ്യപേപ്പർ പരിശീലന ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്റെ പേര് വിശാഖ് ഇന്ന് നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തിരഞ്ഞെടുത്ത കുറച്ച് മലയാളം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ എൽ എസ് എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കുറെ അധികം ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എൽ എസ് എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധിയായ വീഡിയോകൾ നമ്മളെ ചാനലിൽ തയ്യാറാക്കി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കൂടി നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കാണുക നേരെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നു നോക്കുക ഒറ്റ വാക്കിൽ ഉത്തരം എഴുതാനുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നെഹ്റു ട്രോഫി വെള്ളം കളി നടക്കുന്ന കായലേത് നെഹ്റു ട്രോഫി വെള്ളം കളി എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് നമുക്കറിയാം ഉത്തരം പുന്നമടക്കായൽ രണ്ട് ഒരു വരി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ വരി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ചെടിയും നട്ടു വളർത്തി ഓണപ്പൂവ് എങ്ങനെ നുള്ളാൻ ഒരു വയലും പൂട്ടി വിതച്ചി ഓണച്ചോർ എങ്ങനെ ഉണ്ണാൻ ഈ വരികൾ ആരുടേതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യർ ഇതിൽ ഒരു കടങ്കഥ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഓക്കെ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട് പോവുക പച്ചപ്പലക കൊട്ടാരത്തിൽ പത്തും നൂറും കൊട്ടത്തേങ്ങ ഈ കടങ്കഥയുടെ ഉത്തരം എന്ത് പച്ചപ്പലക കൊട്ടാരത്തിൽ പത്തും നൂറും കൊട്ടത്തേങ്ങ അല്ലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കുരു തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഉത്തരം പപ്പായ ഓക്കെ പപ്പായ ഈസ് റൈറ്റ് ആൻസർ ദെൻ ആധുനിക കവിത്രയം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആധുനിക കവിത്രയത്തിൽ പെടാത്തത് ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം നോക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ചെറുശ്ശേരി ഉണ്ട് കുമാരനാശൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഉള്ളൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് വള്ളത്തൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ചെറുശ്ശേരി കുമാരനാശാൻ ഉള്ളൂർ വള്ളത്തോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു കാര്യം മാത്രം പഠിച്ചു വയ്ക്ക ആശാൻ ഉള്ളൂർ വള്ളത്തോൾ ഓക്കെ ആധുനിക അഭിപ്രായങ്ങൾ ആശാൻ ഉള്ളൂർ വള്ളത്തോൾ ഉത്തരം ചെറുശ്ശേരി ചെറുശ്ശേരിയാണ് ആധുനിക അഭിപ്രായത്തിൽ പെടാത്ത വ്യക്തി ദെൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഒ എൻ വി കുറുപ്പിലെ ഒ എൻ വിയുടെ മുഴുവൻ പേര് എന്ത് ഫുൾ ഫോം എന്താണ് പൂർണമായ പേര് ഉത്തരം ഒറ്റ പ്ലാക്കൽ നീലകണ്ഠൻ വേലുക്കുറുപ്പ് ഒ എൻ വി ഓക്കെ ഇതാണ് ആ ഒരു മുഴുവൻ പേര് ദെൻ മാതൃഭാഷയിലെ മഹനീയങ്ങളായ കാവ്യങ്ങളിൽ അഗ്രിമസ്ഥാനം ഏത് കാവ്യത്തിനാണ് ഉത്തരം കൃഷ്ണഗാഥ അല്ലെ ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം കണ്ണന്റെ മുഖം എന്നർത്ഥം വരുന്ന പദം ഏത് കണ്ണന്റെ അമ്മ എന്ന ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആ ഒരു ചോദ്യം ആ ഒരു കവിതയിലെ വരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം കണ്ണന്റെ മുഖം എന്നർത്ഥം വരുന്ന പദം നോക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് കണ്ണന്താനന്നേരം ദൻ അടുത്തത് കണ്ണന്താനാനനും ദൻ കണ്ണാന്താനാനും ഓക്കെ ദൻ കണ്ണന്താനാനനും ഏതാണ് ആ കണ്ണന്താനാനനും ഓക്കെ കണ്ണന്റെ മുഖം എന്നർത്ഥം വരുന്ന പദം കണ്ണന്താനാനനും ഓക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ഷുബിതൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്ത് ഷുബിതൻ ഉത്തരം കോപിച്ചവൻ എന്നാണ് ഓക്കെ കോപത്തോടെ നിൽക്കുന്നവൻ ദൻ കൃഷ്ണഗാഥയുടെ രചനയ്ക്കു പിന്നിലെ വിനോദം എന്താണ്
കൃഷ്ണകാഥയുടെ രചനയ്ക്ക് പിന്നിലെ വിനോദം ചതുരംഗമാണ് ദൻ നാല് വാക്കുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ശരിയായ പദം ഏത് പദമാണ് ശരി ഏതാണ് അതെ ലാസ്റ്റ് അവസാനം നൽകിയതാണ് പീഡ എന്ന പദത്തിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള അർത്ഥം അടുത്ത രണ്ട് വരികൾ നോക്കുക ഓക്കെ കനകച്ചിലങ്ക കിലുങ്ങി കിലുങ്ങി കാഞ്ചനാ കാഞ്ചി കുലുങ്ങി കുലുങ്ങി ഇത് ആരുടെ വരികളാണ് അതെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ചങ്ങമ്പുഴയുടെ വരികളാണ് കനകച്ചിലങ്ക കിലുങ്ങി കിലുങ്ങി കാഞ്ചന കാഞ്ചി കുലുങ്ങി കുലുങ്ങി എന്ന വരികൾ അടുത്ത ചോദ്യം നാമ്പുണരുന്നത് എന്ന പദം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പിരിച്ചെഴുതുക അവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നാമ്പ് അധികം ഉണരുന്നത് ഇത് രണ്ടുകൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടാണ് നാമ്പുണരുന്നത് എന്ന പദം ഉള്ളത് അതേപോലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് അടുത്തൊരു ചോദ്യം വേനൽ കിനാക്കൾ എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതുക ഇവിടെ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല അല്ലെ എന്താണ് ആ വേനൽ അധികം കിനാക്കൾ കാട ഇരട്ടിപ്പ് അവിടെ പോയി അല്ലെ വേനൽ അധികം കിനാക്കൾ ഇതിന് അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ചൊല്ല് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ആശയമാണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് പത്തായം പെറും ചക്കി കുത്തും അമ്മ വയ്ക്കും ഉണ്ണി ഉണ്ണും അല്ലെ ഈ ചൊല്ലിന്റെ ആശയം എന്താണ് അർത്ഥം എന്താണ് ആ അതെ അധ്വാനിക്കാതെ സുഖിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ ഒരു ചൊല്ല് അടുത്ത പതിനഞ്ചാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം നോക്കുക നിങ്ങൾ വിത്ത് കുത്തി ഉണരുത് ഈ ചൊല്ലിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അത് എല്ലാം കരുതി വെക്കണമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വേണം വിത്ത് കുത്തി ഉണരുത് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എല്ലാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കരുതി വെക്കുക ഭാവിയിലേക്ക് കരുതി വെക്കുക ഭാവിയെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വേണം അതില്ലാതെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യരുത് എന്നാണ് ദൻ ഏത് രാജാവിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരമാണ് ചെറുശ്ശേരി കൃഷ്ണകാഥ രചിച്ചത് ഉത്തരം ഉദയവർമ്മൻ കോലത്തിരി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം ചെറുശ്ശേരി കൃഷ്ണകാഥ രചിച്ചത് ഏത് കൃതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഉത്തരം ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധം ഓർത്തു വയ്ക്കുക ദൻ അടുത്ത ഒരു കവിത കുഞ്ഞേടത്തി അല്ലെ കുഞ്ഞേടത്തി എന്ന കവിത ആരുടേതാണ് ആരുടേതാണ് അതെ ഒ എൻ വിയുടെ ഒ എൻ വി കുറുപ്പിന്റെ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു കവിതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കുടയില്ലാത്തവർ അല്ലെ കുടയില്ലാത്തവർ എന്ന കവിത ആരുടേതാണ് അതും എന്ത് തന്നെയാണ് അതെ അതെ ഒ എൻ വി കുറുപ്പിന്റെ കവിതയാണ് കുടയില്ലാത്തവർ എന്ന കവിത ദൻ നിന്നെ പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കുക ഈ മഹദ്വചനം ആരുടേതാണ് ഉത്തരം യേശു ക്രിസ്തു ദൻ നമ്മൾ കേട്ട ഒരു പദമാണ് ഘാതാ പ്രസ്ഥാനം അല്ലെ ഈ ഘാതാ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആര് ഉത്തരം ചെറുശ്ശേരി ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു വരി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ ഓരോ വരികളും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടുപോവുക അന്യജീവനുദകി സ്വജീവിതം ധന്യമാക്കിയിടും അമലെ വിവേകികൾ അല്ലെ ഈ വരികൾ ആരുടേതാണ് അതെ ആശാന്റെ വരികളാണ് കുമാരൻ ആശാനാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ദൻ വിഷപ്പ് എന്ന കഥ ആരുടേതാണ് ഉത്തരം ഓർത്തുവയ്ക്കുക ഡോക്ടർ കെ ശ്രീകുമാർ ദൻ സ്നേഹമാണ് അഖില സാരമൊഴിയിൽ ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ് ഉത്തരം കുമാരൻ ആശാൻ ദൻ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വരികളാണ് കുറെ അധികം സമയത്ത് ചോദിച്ചൊരു വരി കൂടിയാണിത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വരി പ്രതീക്ഷിക്കാം സ്നേഹിക്കയില്ല ഞാൻ നോവും ആത്മാവിനെ സ്നേഹിച്ചിടാത്തൊരു തത്വശാസ്ത്രത്തെയും ഇത് ആരുടെ വരികളാണ് അതെ നമുക്കറിയാം വിപ്ലവ കവി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വയലാർ രാമവർമ്മയുടെ വരികളാണ് ദൻ ഒരു പീഴയുറുമ്പിനും വരുത്തരുത് ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ് ഉത്തരം ശ്രീനാരായണ ഗുരു അങ്ങനെ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെട്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒരിക്കൽ കൂടി കാണുക എന്നിട്ട് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എൽ എസ് എസിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത്തരത്തിൽ കുറെ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ എൽ എസ് എസ് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എൽ എസ് എസ് കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം യു എസ് എസ് ചോദ
അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം അല്ലെ ബേസിക് സയൻസിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാനിടയുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യ പേപ്പറാണ് ചോദ്യ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ മികച്ച റിസോഴ്സ് ടീം ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലബ് കോലഞ്ചേരി ആണ് നന്ദി ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലബ് കോലഞ്ചേരി നമ്മൾ നേരെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് നോക്കുക ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ ഉള്ള നൂറ് കണക്കിന് തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മാർഗം ഏത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ബഡ്ഡിങ് ബി ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ സി ലയറിങ് ഡി ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് അതായത് ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ അതേ സവിശേഷതകളുള്ള നൂറ് കണക്കിന് തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മാർഗം ഉത്തരം ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ആണ് ഓക്കെ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഈസ് ആൻസർ ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം വാഴ നനയുമ്പോൾ ചീരയും നനയും എന്ന പഴഞ്ചൊല്ല് ഏത് കൃഷി രീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് വാഴ നനയുമ്പോൾ ചീരയും നനയും ഓപ്ഷൻ എ ഇടവിളക്കൃഷി ബി വിളപര്യം സി പുതയിടിയിൽ ഡി ഇവയൊന്നുമല്ല ഓക്കെ വാഴ നനയുമ്പോൾ ചീരയും നനയും അല്ലെ വാഴ നട്ടിട്ട് അതിന് മറ്റെന്ത് ചെയ്യും ആ നമ്മൾ വേറൊരു കൃഷി അല്ലെ വേറൊരു ചെറിയ കൃഷി നടത്തുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക നമ്മൾ യെസ് ഇടവിള കൃഷി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇടവിള കൃഷി ഓക്കെ ലാഭം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇടവിള കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അത് രണ്ട് വിളയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം വിളകൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ ഇതൊക്കെ എന്തെയാണ് അവർ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഉത്തരം ഇടവിള കൃഷി ദൻ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ ഉൽപ്പന്നം ഏത് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ ഉൽപ്പന്നം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റ് ബി ചണച്ചാക്ക് സി ടയർ ഡി ബൾബ് അല്ലെ ഇതിൽ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ ഉൽപ്പന്നം ഏത് ഉത്തരം ചണച്ചാക്ക് ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഹ്രസ്യദൃഷ്ടി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ ഈ ഹ്രസ്യദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ കോൺകേവ് ലെൻസ് ദെൻ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് സി സിലിണ്ട്രിക്കൽ ലെൻസ് ഒപ്പം ഡി ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് ഇതിൽ ഹ്രസ്യദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാണ് ഉത്തരം കോൺകേവ് ലെൻസ് ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് കറക്റ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം പ്രതിബിംബ രൂപീകരണത്തിന് സഹായകരമായ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിഭാസം ഏത് പ്രതിബിംബ രൂപീകരണത്തിന് പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുന്നതിന് സഹായകമായ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിഭാസം എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ വിര ഓപ്ഷൻ എ വിസരിത പ്രതിപതനം ബി അപവർത്തനം സി പ്രകീർണനം ഡി ക്രമ പ്രതിപതനം ഓക്കെ ഇതിൽ പ്രതിബിംബ രൂപീകരണത്തിന് സഹായകമായ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിഭാസം ഉത്തരം ക്രമ പ്രതിപതനം ഓക്കെ ക്രമ പ്രതിപതനമാണ് പ്രതിബിംബ രൂപീകരണത്തിന് സഹായകമായ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിഭാസം അടുത്ത ചോദ്യം ഏതു തരം ദർപ്പണമാണ് വളവുകളിലും കുത്തനെയുള്ള റോഡിൻ്റെ വശങ്ങളിലും വയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ റോഡ് തിരിയുന്ന സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കൂടിയ സ്ഥലത്തോ അങ്ങനെ ജംഗ്ഷനുകളിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള വളവുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു തരം ദർപ്പണം വയ്ക്കാറുണ്ട് ഏത് തരം ദർപ്പണമാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി വയ്ക്കാറുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ കോൺകേവ് ദർപ്പണം ബി സമതല ദർപ്പണം സി കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം ഡി ഇവയെല്ലാം ഏതാണ് വെക്കാറുള്ളത് അതെ കോൺവെക്സ് ദർപ്പണമാണ് നമ്മൾ വെക്കാറുള്ളത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ഏത് ലായനിയാണ് ഉറുമ്പ് കടിയുടെ വേദന അകറ്റാൻ അനുയോജ്യമായത് ഏത് ലായനിയാണ് ഉറുമ്പ് കടിയുടെ വേദന അകറ്റാൻ അനുയോജ്യമായത് ഓപ്ഷൻ എ നാരങ്ങ നീര് ബി സോപ്പ് വെള്ളം സി മോരുവെള്ളം ഡി തക്കാളി നീര് ഇതിൽ ഏത് ലായനിയാണ് ഉറുമ്പ് കടിയുടെ വേദന അകറ്റാൻ അനുയോജ്യമായത് ഉത്തരം ബി സോപ്പ് വെള്ളം ഓർത്തു വയ്ക്കുക സോപ്പ് വെള്ളം ദെൻ ആമാശയത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആസിഡ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ അല്ലെ സ്റ്റൊമക്കിൽ ഒരു ആസിഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട
ദഹന പ്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഒരു ആസിഡ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ബി നൈട്രിക് ആസിഡ് സി സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഡി അസറ്റിക് ആസിഡ് ഏതാണ് എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യമാണ് ആ എച്ച് സി എൽ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക സോപ്പ് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൽക്കലി ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിയുക സോപ്പ് നിർമ്മാണം ഓപ്ഷൻ എ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ബി അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സി അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഡി സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇതും എളുപ്പമുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട പഠിച്ച ചോദ്യമാണ് അല്ലെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട പഠിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോപ്പ് നിർമ്മാണത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൽക്കലി സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ലായനികളിൽ ചുവന്ന ലിറ്റ്മസിന് നിറം മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാത്തവ ഏതല്ല താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ലായനികളിൽ ചുവന്ന ലിറ്റ്മസിന് നിറം മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാത്തവ ഏതല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ആദ്യത്തെ നോക്കുക ഒന്ന് ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം രണ്ട് വിനാഗിരി മൂന്ന് ഉപ്പുവെള്ളം നാല് സോപ്പ് വെള്ളം അഞ്ച് പഞ്ചാര വെള്ളം ഈ ലായനികളിൽ ചുവന്ന ലിറ്റ്മസിന് നിറം മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാത്തവ ഇതിൽ ചുവന്ന ലിറ്റ്മസിന് നിറം മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാത്തവ ഏതെല്ലാം എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ഒന്ന് നാല് അഞ്ച് ബി രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഡി മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അതെ ഒന്ന് വിനാഗിരി നോക്ക ഒന്ന് വിനാഗിരിയാണ് പിന്നെ ഉപ്പുവെള്ളം അതോടൊപ്പം പഞ്ചസാര വെള്ളം ഇത് മൂന്നുമാണ് ഉത്തരം നോക്ക വിനാഗിരി ഉപ്പുവെള്ളം പഞ്ചസാര വെള്ളം രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഇതിൽ ഏതാ ഉള്ളത് നോക്കുക ഏതാണ് അതെ സി അല്ലെ രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം വിനാഗിരി ഉപ്പുവെള്ളം പഞ്ചസാര വെള്ളം ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്കറിയാം അല്ലെ പയർ ചെടിയുടെ വേരുകളിൽ ഒരു ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ പേര് എന്താണ് ഒരു കുമിള കുമിളയായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഓപ്ഷൻ എ അസെറ്റോബാക്ടർ ബി നൈട്രോബാക്ടർ സി റൈസോബിയം ഡി ഈക്കോളി ബാക്ടീരിയ ഏതാണ് അതെ ഓപ്ഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അല്ലെ റൈസോബിയം ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് പെരിസ്കോപ്പിൽ ദർപ്പണങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട കോണളവ് എത്രയാണ് അല്ലെ പെരിസ്കോപ്പിൽ നമ്മൾ ആ ദർപ്പണങ്ങൾ വെക്കുമ്പോൾ അത് ഇത്ര ഡിഗ്രി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വെക്കാറുള്ളത് ഇത്ര കോണളവിലാണ് നമ്മൾ വെക്കാറുള്ളത് അല്ലെ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പെരിസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യം കിട്ടുകയുള്ളൂ ആയിട്ട് വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതൊരു പെരിസ്കോപ്പായിട്ട് അംഗീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ നമുക്ക് ആ പെരിസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓപ്ഷൻ എ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ബി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി സി അറുപത് ഡിഗ്രി ഡി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അല്ലേ എത്രയാണ് അതെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളത് ദർപ്പണങ്ങൾ പെരിസ്കോപ്പിൽ വെക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക രാജുവും രാധയും ദർപ്പണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷണം നടത്തിയപ്പോൾ രാജുവിന് പ്രതിബിംബം ഭിത്തിയിൽ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ രാധയ്ക്ക് പ്രതിബിംബം ഭിത്തിയിൽ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം കുറച്ചധികമാണെങ്കിലും എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യമാണ് രാജു ഉപയോഗിച്ച ദർപ്പണം ഏത് ഓക്കെ രാജുവിന് എന്ത് ചെയ്തു ആ അതിന് സാധിച്ചു അല്ലെ രാജുവും രാധ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തി അതിൽ രാജുവിന് എന്ത് ചെയ്തു യെസ് പ്രതിബിംബം ഒരു ഭിത്തിയിൽ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ രാധയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല രാജു ഉപയോഗിച്ച ദർപ്പണം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ കോൺകേവ് ദർപ്പണം ബി കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം സി സമതല ദർപ്പണം ഡി ഇവയൊന്നുമല്ല ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അതെ കോൺകേവ് ദർപ്പണം ഉപയോഗിച്ചപ്പോഴാണ് രാജുവിന് പ്രതിബിംബം ചുമരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭിത്തിയിൽ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ കോൺകേവ് ദർപ്പണം ദൻ അടുത്തത് മാതൃസസ്യത്തിന്റെ ശാഖകളിൽ തന്നെ വേര് മുളപ്പിച്ച് ആ ഭാഗം വേർപ്പെടുത്തി മറ്റൊരു ചെടിയാക്കി വളർത്തുന്ന രീതി ഏത് ഇത് നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോയി പരീക്ഷിച്ച് ചെയ്ത ഒരു പരീക്ഷണം ഇത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ട
ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അതെ പതിവെക്കൽ അല്ലെ പതിവെക്കലാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം ജലം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന വാതകം ഏത് ജലം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ഓക്സിജൻ ബി ഹൈഡ്രജൻ സി നൈട്രജൻ ഡി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇതിൽ ജലം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന വാതകം അല്ലെ ഏതാണ് ഉത്തരം അതെ ഹൈഡ്രോ ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ദൻ കണ്ടൽ ചെടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് പേര് കേട്ട മലയാളി ഏത് ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓപ്ഷൻ എ കല്ലേൻ പുക്കുടൻ ബി സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണ സി വന്ദന ശിവ ഡി സുഗതകുമാരി ഇതും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉത്തരം കണ്ടെത്താവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഉത്തരം കല്ലേൻ പുക്കുടൻ ഓക്കെ കണ്ടൽ ചെടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് പേര് കേട്ട മലയാളി കല്ലേൻ പുക്കുടൻ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ഏതിലാണ് പ്രകാശത്തിന്റെ വിസരിത പ്രതിപദനം നടക്കുന്നത് വിസരിത പ്രതിപദനം ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ജലം ബി വായു സി മണ്ണ് ഡി മിനുസമുള്ള തറ വിസരിത പ്രതിപദനം നടക്കുന്നത് ഏതിലാണ് ഉത്തരം മണ്ണ് ഓപ്ഷൻ സി മണ്ണ് ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം നിങ്ങൾ ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കുക ഈ ദർപ്പണം ഏത് തരം ദർപ്പണമാണ് നോക്കാം ഇവിടെ വസ്തു നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദർപ്പണം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ പ്രതിബിംബം ലഭിച്ചു ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ സമതല ദർപ്പണം ബി കോൺകേവ് ദർപ്പണം സി കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം ഡി കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഓക്കെ ഇതിൽ ഈ ദർപ്പണം ഏതാണ് ഉത്തരം കോൺകേവ് ദർപ്പണം ഓക്കെ കോൺകേവ് ദർപ്പണമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ജീവാണു വളങ്ങളിൽ പെട്ടത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ജീവാണു വളം ഓപ്ഷൻ എ വെണ്ണീർ ബി കടലപ്പിണ്ണാക്ക് സി അസോള ഡി യൂറിയ ഇതിൽ ജീവാണു വളങ്ങളിൽ പെട്ടത് ഏതാണ് ഏതാണ് അതെ ഉത്തരം അസോളയാണ് ജീവാണു വളം അസോള നമ്മൾ അസോള വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ആ ഒരു അസോളയാണ് ജീവാണു വളങ്ങളിൽ പെട്ട ഓപ്ഷനിലുള്ള കാര്യം ഓപ്ഷൻ സി അസോള ദെൻ ഈ വീഡിയോയിലെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം മഴവില്ലിലെ വർണ്ണങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ ഏത് നിറം നമുക്ക് ലഭിക്കും മഴവില്ലിലെ വർണ്ണങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ ഏത് നിറം നമുക്ക് ലഭിക്കും ഓപ്ഷൻ എ കറുപ്പ് ബി ചുവപ്പ് സി വയലറ്റ് ഡി വെള്ള ഓക്കെ ഏത് നിറമാണ് ലഭിക്കുക അതെ മഴവില്ലിലെ വർണ്ണങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർന്നാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നിറം അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് ബേസിക് സയൻസ് എസ് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതും ചോദിച്ചതും ഇനി ചോദിക്കാനിടയുമായ കുറച്ച് യു വി എസ് എസ് ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ അറിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇനിയിപ്പോ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉത്തരങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ ഓക്കെ നമ്മൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നു ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ആ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തി എഴുതുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഉത്തരം എഴുതുക ഇത് വീണ്ടും നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ദിവസം നിങ്ങൾ നോക്കണം ഓക്കെ എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളു ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അമ്പിളി സ്വർണ സരസ് എന്നീ സങ്കരയിനം സങ്കരയിനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹൈബ്രിഡ് സങ്കരയിനം തൈകൾ വിൽപ്പനയ്ക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവയാണ് ഓക്കെ അമ്പിളി സ്വർണ സരസ് 
ഓക്കെ ഹൈബ്രിഡ് തൈകളാണ് ഓപ്ഷൻസ് വെണ്ട തക്കാളി പാവൽ മത്തൻ വെണ്ട തക്കാളി പാവൽ മത്തൻ ഇതിൽ അമ്പിളി സ്വർണ സരസ് ഓക്കെ ഇത് ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന തൈകളാണ് ഉത്തരം മത്തൻ ഓപ്ഷൻ ഡി മത്തൻ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എൻ പി കെ മിശ്രിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മൂലകം ഓക്കെ എൻ പി കെ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മൂലകം ഏത് നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി വായിക്കണം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് എൻ പി കെ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ആ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോയി നോക്കരുത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ചോദ്യങ്ങൾ മുഴുവനായും വായിക്കുക എൻ പി കെ മിശ്രിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മൂലകം ഏത് ഓപ്ഷൻസ് നൈട്രജൻ ബി ഫോസ്ഫറസ് സി പൊട്ടാഷ്യം കെ കാൽഷ്യം എൻ പി കെ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഉത്തരം നൈട്രജൻ ഓക്കെ നൈട്രജന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രധാനമായും എൻ പി കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതലായി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മൂലകം നൈട്രജൻ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം സസ്യകോശങ്ങളുടെ ടോട്ടി പൊട്ടൻസി എന്ന കഴിവിനെ ഓർക്കുക ടോട്ടി പൊട്ടൻസി എന്ന കഴിവിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പുതിയ സസ്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കായിക പ്രജനന രീതി ഏത് നമ്മൾ കുറേ കായിക പ്രജനന രീതികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സസ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൽ ടോട്ടി പൊട്ടൻസി എന്ന കഴിവിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പുതിയ സസ്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കായിക പ്രജനന രീതി ഏത് ഓപ്ഷൻസ് എ ബഡിങ് ബി ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് സി വർഗസംകരണം ഡി ടിഷ്യു കൾച്ചർ ഉത്തരം ടിഷ്യു കൾച്ചർ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് വാഴ അല്ലെ പ്ലാന്റെ അതിന്റെ ഒരു കോശത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറേ തൈകള് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് ടിഷ്യു കൾച്ചർ ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ഒറ്റയാന ഏതാണ് എ ലേഡി ബേർഡ് ബി പുൽച്ചാടി സി ചിലന്തി ഡി വേട്ടക്കാരൻ ഇതിൽ ഒറ്റയാന ആരാണ് ഉത്തരം ബി പുൽച്ചാടി ദൻ വർഗ സംഘരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളെ ശരിയായ ക്രമത്തിലാക്കുക വർഗ സംഘരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളെ ശരിയായ ക്രമത്തിലാക്കുക ഓപ്ഷൻസ് എ കൃത്രിമ പരാഗണം നടക്കുന്നു ബി അനുഗുണമായവയെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു സി ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമുള്ള സസ്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഡി വിത്തുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഇതിനെ വർഗ സംഘരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ ക്രമത്തിലാക്കുക ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് എ ബി സി ഡി രണ്ട് ബി സി എ ഡി ഓക്കെ നിങ്ങൾ മുകളിൽ കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഉത്തരം എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ഡി എ ഡി ബി നാല് സി ഡി എ ബി ഓക്കെ നിങ്ങൾ കറുപ്പിക്കുമ്പോൾ ശരിയായ ചോദ്യം മാത്രമേ കറുപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ ഉത്തരം മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സി എ ഡി ബി ഓക്കെ സി ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമുള്ള സസ്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ദെൻ രണ്ടാമത് കൃത്രിമ പരാഗണം നടത്തുന്നു മൂന്നാമത്തത് വിത്തുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു അവസാനം അനുഗുണമായവയെ മാത്രം വളർത്തിയെടുക്കുന്നു വളർത്തി വലുതാക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് വർഗസംകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ രീതി ക്രമം അടുത്ത ചോദ്യം പഴം ഫ്യൂറിഡാൻ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കർഷകൻ കീടനാശിനി ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇത് ഏത് വിഭാഗത്തിലപ്പെടുക ഓക്കെ പഴം ഫ്യൂറിഡാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് 
ഇതുപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കീടനാശിനി ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുക ഓപ്ഷൻ എ രാസകീട നിയന്ത്രണം ബി ജൈവ കീട നിയന്ത്രണം സി യാന്ത്രിക കീട നിയന്ത്രണം ഡി രാസികവും യാന്ത്രികവും ഓക്കെ എല്ലാ രീതിയും എല്ലാ എല്ലാ വിഭാഗവും നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് പഴവും ഫ്യൂരിഡാനും ഉപയോഗിച്ച് കർഷകൻ കീടനാശിനി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് യെസ് ഉത്തരം ജൈവ കീട നിയന്ത്രണം എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഉത്തരം ജൈവ കീട നിയന്ത്രണം അടുത്ത ചോദ്യം കായിക പ്രജനനവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് ഏതാണ് ചോദ്യം ഒന്നും കൂടി വായിച്ചു നോക്കുക കായിക പ്രജനനവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് ഏത് ഓപ്ഷൻ എ വിത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാകുന്നു ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ബി ഇലയിൽ നിന്നും പുതിയ സസ്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു സി വേരിൽ നിന്നും പുതിയ സസ്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഡി തണ്ടിൽ നിന്നും പുതിയ സസ്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഇതിൽ കായിക പ്രജനനവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് ഏതാണ് എളുപ്പമാണ് എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യമാണ് യെസ് ഉത്തരം എ വിത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാകുന്നു ഓക്കെ അതാണ് കായിക പ്രജനനവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഓപ്ഷൻ ദൻ എട്ട് സംയോജിത കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയല്ലാത്തത് ഏതാണ് സംയോജിത കൃഷി രീതി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയല്ലാത്ത രീതി ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ വർഷം മുഴുവനും ആദായം ബി വ്യത്യസ്ത മേഖലകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഡി സ്ഥലം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം ഡി കൃഷി ചെലവ് കുറയുന്നു എന്താണ് സംയോജിത കൃഷി രീതി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതിൽ ശരിയല്ലാത്തത് ഏത് യെസ് ഉത്തരം വ്യത്യസ്ത മേഖലകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇതാണ് ഇതിൽ ശരിയല്ലാത്തത് ഓക്കെ അതായത് വ്യത്യസ്ത മേഖലകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് സംയോജിത കൃഷി രീതിയിൽ ദൻ ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം എ ബി സി എന്നീ പ്രതലങ്ങളിൽ പ്രകാശം പതിക്കുന്നതാണ് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ചിത്രീകരണം താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവയിൽ ഏതിലാണ് പതന കോണും പ്രതിപതന കോണും തുല്യമാകുന്നത് എന്താണ് പതന കോൺ പ്രതിപതന കോൺ അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൻ ഏതിലാണ് തുല്യമാകുന്നത് ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ ഏതിലാണ് തുല്യമാകുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് എ ആൻഡ് ബി ഓക്കെ എയിലും ബിയിലും പ്രതിപതന കോണും പതന കോണും തുല്യമാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം രണ്ട് ബി ആൻഡ് സി മൂന്ന് സി ആൻഡ് എ ലാസ്റ്റ് എ ആൻഡ് ബി ആൻഡ് സി ഏതാണ് ഉത്തരം നമ്മൾ ഇതിൽ പതന കോൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ പ്രതിപതന കോണ് ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കുക ഉത്തരം മൂന്ന് സി ആൻഡ് എ ഓക്കെ സി ആൻഡ് എ സി എ ഇവ രണ്ടും പ്രതിപതന കോണ് തുല്യമാണ് പത്താമത്തെ ചോദ്യം മനുഷ്യ നേത്രത്തിലെ ലെൻസ് ഏതാണ് അതായത് മനുഷ്യ ശരീരത്തില് നമ്മുടെ കണ്ണില് ഉള്ള ലെൻസ് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം എ കോൺകേവ് ലെൻസ് ബി കോൺവെക്സ് ലെൻസ് സി ബൈ കോൺകേവ് ആൻഡ് ഡി സിലിണ്ടറിക്ക നമ്മൾ എല്ലാ ലെൻസുകളും പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ മനുഷ്യ നേത്രത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുള്ള ലെൻസ് ഏത് ഉത്തരം ബി കോൺവെക്സ് ലെൻസ് അല്ലെ കോൺവെക്സ് ലെൻസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു ബിന്ദുവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോ ഈ ഒരു പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടും പൂർണ്ണമായും നിങ്ങൾ പഠിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോവുക ഓക്കെ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സമയം കൂടിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടാം
യു എസ് എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് അധ്യായം രണ്ട് അല്ലേ ബേസിക് സയൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായ പ്രകാശ വിസ്മയങ്ങൾ എന്ന യൂണിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് പ്രകാശ വിസ്മയങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലബ് കോലഞ്ചേരി സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ഫോർ ദം നമുക്ക് നേരെ വീടുകളിലേക്ക് പോകാം നോക്കുക അദ്ദേഹം രണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം രണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മൾ നിരവധിയായ ചോദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ വീഡിയോ കൂടി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കാണുക അതോടൊപ്പം യു എസ് എസും എൽ എസ് എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധിയായ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കാണുക ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ തെറ്റേത് തെറ്റായ പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തുക പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊടുത്ത പ്രസ്താവനകൾ ഓപ്ഷൻ എ കണ്ണാടിയിൽ പ്രകാശം പ്രതിപദിക്കുന്നത് ക്രമപ്രതിപദനമാണ് ബി പതന കോൺ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ പ്രതിപതന കോൺ അൻപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സി മിനുസമല്ലാത്ത പ്രതലത്തിൽ പ്രകാശം പ്രതിപദിക്കുന്നത് വിസരിത പ്രതിപദനമായിരിക്കും ഡി പതന കോണും പ്രതിപതന കോണും തുല്യമായിരിക്കും ഇതിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അതിലേക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നോക്കുക ഓപ്ഷൻ ബി അല്ലേ പതന കോൺ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ പ്രതിപതന കോൺ അൻപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതാണ് തെറ്റായ പ്രസ്താവന പതന കോൺ എത്രയാണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് പ്രതിപതന കോണും അല്ലേ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ പ്രതിപതന കോണും നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും പതന കോൺ അൻപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ പ്രതിപതന കോണും അൻപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം സമതല ദർപ്പണം രൂപപ്പെടുത്തുന്ന പ്രതിബിംബത്തിന്റെ സവിശേഷതയല്ലാത്തത് ഏത് സമതല ദർപ്പണം അല്ലെ പ്ലെയിൻ മിറർ ഇത് രൂപപ്പെടുത്തുന്ന പ്രതിബിംബത്തിന്റെ സവിശേഷത അല്ലാത്ത ഓപ്ഷൻ ഏത് ഓപ്ഷൻ എ വസ്തുവിൻ്റെയും പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെയും വലുപ്പം ഒന്നു തന്നെയായിരിക്കും ബി പ്രതിബിംബത്തിന് പാർഷിക വിപര്യം സംഭവിക്കും ലാറ്റൽ ഇൻവേഴ്ഷൻ അല്ലെ സി വസ്തുവും ദർപ്പണവും തമ്മിലുള്ള ദൂരം വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ ദർപ്പണവും പ്രതിബിംബവും തമ്മിലുള്ള അകലം വർദ്ധിക്കും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നിങ്ങളുടെ ആ മനസ്സിലേക്ക് ആ ചിത്രം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക ഡി പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ വലുപ്പം വസ്തുവിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഇതിൽ സമതല ദർപ്പണം പ്ലെയിൻ മിറർ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സവിശേഷത അല്ലാത്തത് ഏത് ഏതാണ് അതെ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ വലുപ്പം വസ്തുവിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നതാണ് തെറ്റായ പ്രസ്താവന സവിശേഷത അല്ലാത്തത് ഇതാണ് അല്ലേ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ അതേ വലുപ്പം തന്നെയാണ് എന്തുണ്ടാവുക വസ്തുവിനും ഉണ്ടാവുക അടുത്ത ചോദ്യം വാഹനങ്ങളിൽ പിന്നിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ കാണുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ കോൺകേവ് ദർപ്പണം ബി കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം സി സമതല ദർപ്പണം ഡി ചില്ല് ഗ്ലാസ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ കണ്ട ഒരു കാര്യമാണിത് അല്ലേ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അതെ കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം അല്ലേ അല്ലേ മുകളിലേക്ക് ബൾജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ തരത്തിലുള്ള ദർപ്പണങ്ങൾ മിറേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണങ്ങൾ അടുത്തത് പെരിസ്കോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് പെരിസ്കോപ്പ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പെരിസ്കോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം ബി കോൺകേവ് ദർപ്പണം സി പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് ഡി സമതല ദർപ്പണം ഇതിൽ പെരിസ്കോപ്പ് എന്ന ഉപകരണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഏതാണ് സമതല ദർപ്പണങ്ങളാണ് സമതല ദർപ്പണങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ കൃത്യമായ ആംഗിളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പെരിസ്കോപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ പ്രകാശത്തിൻ്റെ അപവർത്തനം മൂലം സംഭവിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഒരു പാത്രത്തിലെ വെള്ളത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രതിബിംബം കാണുന്നത് ബി ഒരു കോൺടെക്സ് ദർപ്പണത്തിൽ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാകുന്നത് സി ഒരു ബീക്കറിലെ വെള്ളത്തിൽ ഒരു സ്ട്രോ താഴ്ത്തി വെച്ചാൽ മുറിഞ്ഞതുപോലെ കാണുന്നത് ഡി കോൺകേവ് ദർപ
പ്രകാശത്തിന്റെ അപവർത്തനം മൂലം സംഭവിക്കുന്നത് അതേ സി അല്ലെ ഒരു ബീക്കറിലെ വെള്ളത്തിൽ ഒരു സ്ട്രോ സ്ട്രോ എന്നല്ല നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പേനയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണോ ഒക്കെ താഴ്ത്തി വെക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു ഭാഗത്ത് അല്ലെ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് മുറിഞ്ഞതുപോലെ കാണുന്നു ഇത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ അപവർത്തനം മൂലം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് ഉപകരണത്തിലാണ് ഓപ്ഷൻ എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ബി പെരിസ്കോപ്പ് സി ഹ്രസ്യദൃഷ്ടിക്കുള്ള കണ്ണട ഡി കാലിഡോസ്കോപ്പ് ഏത് ഉപകരണത്തിലാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഓക്കെ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഏത് ഉപകരണത്തിലാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതിലാണ് അതെ മൈക്രോസ്കോപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ മൈക്രോസ്കോപ്പ് നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സിൽ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിലാണ് അടുത്തത് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം പ്രകാശം ഘടകവർണ്ണങ്ങളായി മാറുന്ന പ്രതിഭാസമാണല്ലോ പ്രകീർണനം അല്ലെ പ്രകീർണനം സംഭവിക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അല്ലെ മഴവിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതും ഒക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഓപ്ഷൻ എ പ്രതിപതനം ബി അപവർത്തനം സി പ്രിസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക ആകൃതി ഡി ജലകണിക എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം അതെ ഓപ്ഷൻ ബി അപവർത്തനം അപവർത്തനം മൂലമാണ് പ്രകീർണനം സംഭവിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലെ അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് കോൺകേവ് ലെൻസിനെ സംബന്ധിച്ച ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് ഓപ്ഷൻ എ കടന്നു പോകുന്ന പ്രകാശരശ്മികളെ പരസ്പരം അടുപ്പിക്കുന്നു ബി കടന്നു പോകുന്ന പ്രകാശരശ്മികളെ പരസ്പരം അകറ്റുന്നു സി പ്രകീർണനം ഉണ്ടാകുന്നു ഡി പ്രകാശരശ്മികളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു ഇതിൽ കോൺകേവ് ലെൻസ് ഓക്കെ കോൺകേവ് ലെൻസിനെ സംബന്ധിച്ച ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ഏതാണ് അതെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രകാശരശ്മികളെ പരസ്പരം അകറ്റുന്നു കോൺകേവ് ലെൻസ് അല്ലെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് പ്രകാശം അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്ത് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെട്ടത് എല്ലാവരും ചോദ്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിക്കുക ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തിയെടുക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കണ്ടുമുട്ടാം നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ന മൂർഖമുപദിഷേദ് എന്ന യൂണിറ്റിലെ ഏതാനും ചില ചോദ്യങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ന മൂർഖമുപദിഷേദ് കാലേ പ്രചലതി ചോദ്യം കൂടി വായിക്കാം ന മൂർഖമുപദിഷേദ് ഇതി കാസ്മിൻ കാലേ പ്രചലതി ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം എ ഗ്രീഷ്മകാലേ ബി വസന്തകാലേ സി ശരത് കാലേ ഡി ഹേമന്ത കാലേ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം എ ഗ്രീഷ്മകാലേ ബി വസന്തകാലേ സി ശരത് കാലേ ഡി ഹേമന്ത കാലേ ഉത്തരം ഡി ആണ് ഹേമന്ത കാലേ ഹേമന്ത കാലത്താണ് രണ്ട് ഗുഞ്ചാഫലാനി ഫൂത്ത് കുറുവന്തി കെ ചോദ്യങ്ങളോട് വായിക്കാം ഗുഞ്ചാഫലാനി ഫൂത്ത് കുറുവന്തി കെ ഓപ്ഷൻസ് എ വൃക്ഷാഹ പി വാനരഹ സി വാദഹ ഡി വൃദ്ധവാനരാഹ ഓപ്ഷൻസ് നോട് വായിക്കാം വൃക്ഷാഹ വാനരാഹ വാദഹ വൃദ്ധവാനരാഹ ഓപ്ഷൻ ഡി വൃദ്ധവാനരഹ ആണ് ഉത്തരം മൂർഖഹ 
മൂർഖഹ ഡാഷ് ഈ മൂർഖഹ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ പണ്ഡിത ഓപ്ഷൻ ബി വാനര ഓപ്ഷൻ സി ബുദ്ധിശൂന്യ ഓപ്ഷൻ ഡി ഗഗ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം എ പണ്ഡിത ബി വാനര സി ബുദ്ധിശൂന്യ ഡി ഗഗ ഉത്തരം സി ആണ് ബുദ്ധിശൂന്യ അമരശക്തി രാഷ്ട്രസ്യ നാമ കിം അമരശക്തി രാഷ്ട്രസ്യ നാമ കിം എ ഉജ്ജയിനി ബി മഹിളാരോപ്യം സി വിജയനഗരം ഡി മഹിഷ്മതി എ ഉജ്ജയിനി ബി മഹിളാരോപ്യം സി വിജയനഗരം ഡി മഹിഷ്മതി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി മഹിളാരോപ്യം പഞ്ചതന്ത്രെ കതി തന്ത്രാണി സന്ധി ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് പഞ്ചതന്ത്രെ കതി തന്ത്രാണി സന്ധി എ ചത്വാരി ബി അഷ്ടാദശ സി പഞ്ച ഡി ത്രീണി എ ചത്വാരി ബി അഷ്ടാദശ സി പഞ്ച ഡി ത്രീണി എല്ലാവർക്കും ഇത് എളുപ്പത്തിൽ അറിയാവുന്ന ഉത്തരം തന്നെയാണ് പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാം പഞ്ചതന്ത്രെ പഞ്ച ഓപ്ഷൻ സി പഞ്ച അഞ്ച് തന്ത്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഏഴാമത് ചോദ്യം വാനരയൂതം കുത്ര വസതി സ്മ ചോദ്യം കൂടി വാനരയൂതം കുത്ര വസതി സ്മ എ ആരണ്യ ബി കോടരെ സി ഗ്രാമെ ഡി നഗരെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം എ ആരണ്യ ബി കോടരെ സി ഗ്രാമെ ഡി നഗരെ ഏഴാമതിന്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആരണ്യ വനത്തിൽ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം നിവൃതം വനപ്രദേശം കുഹ വാ ഗച്ചതു കസ്യ വചനമിതം ഇത് ആരുടെ വചനമാണ് എ വാനരസ്യ ബി സൂചിമുഖസ്യ സി സർപ്പസ്യ ഡി വ്യാഗസ്യ എ വാനരസ്യ ബി സൂചിമുഖസ്യ സി സർപ്പസ്യ ഡി വ്യാഗസ്യ ബി ആണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഉത്തരം സൂചിമുഖസ്യ ഇത് സൂചിമുഖന്റെ വാക്കുകളാണ് അടുത്ത ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം സൂചിമുഖ കഹ സൂചിമുഖ കഹ എ വാനര ബി പക്ഷി സി വൃദ്ധവാനര ഡി വൃക്ഷ എ വാനര ബി പക്ഷി സി വൃദ്ധവാനര ഡി വൃക്ഷ ബി ആണ് ഉത്തരം പക്ഷി സൂചിമുഖ ഒരു പക്ഷിയാണ് പത്താമത്തെ ചോദ്യം അതോദത്തേഷു വർഷ ഇത്യർത്ഥം പദം അതോദത്തേഷു വർഷ ഇത്യർത്ഥം പദം ചോദ്യം വായിക്കാം അതോദത്തേഷു വർഷ ഇത്യർത്ഥം പദം എ ഹേമന്ത ബി വാദ സി വൃഷ്ടി ഡി വാനര എ ഹേമന്ത ബി വാദ സി വൃഷ്ടി ഡി വാനര സി ആണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഉത്തരം വൃഷ്ടി എന്താണ് വൃഷ്ടി അടുത്ത നമുക്ക് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കിയാലോ ഭോ മൂർഖ നൈതേ വഗ്നിഹണാഹ കസ്യ വചനമിതം ഭോ മൂർഖ നൈതേ വഗ്നിഹണാഹ കസ്യ വചനമിതം ഇത് ആരുടെ വചനമാണ് സൂചിമുഖസ്യ എ സൂചിമുഖസ്യ ബി വാനരസ്യ സി വൃദ്ധവാനരസ്യ ഡി വൃക്ഷസ്യ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം എ സൂചിമുഖസ്യ ബി വാനരസ്യ സി വൃദ്ധവാനരസ്യ 
ും വാക്കുകളല്ല ഓപ്ഷൻ എ സൂചി മുഖസ്യ സൂചി മുഖന്റെ വാക്കുകളാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മഹിളാരോപ്യ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരം ബി ആണ് അമരശക്തി അമരശക്തിയാണ് മഹിളാരോപ്യം എന്ന നഗരത്തിലെ രാജാവ് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്നുകൂടി ഓപ്ഷൻ വായിക്കാം എ മിത്രലാഭ ബി മിത്ര ഭേദ ഉത്തരം ബി ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി മിത്രഭേദഹ പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ഭാരതീയ ശാസ്ത്രാനുസാരം കതി ഋതവാഹ സന്തി ഭാരതീയ ശാസ്ത്രാനുസാരം കതി ഋതവാഹ സന്തി എ ഷട്ട് ബി പഞ്ച ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ഷട്ട് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം മുനേഹേ ഭാവ സമസ്ത പദം മുനേഹേ ഭാവ എന്നുള്ളതിന്റെ സമസ്ത പദം എന്താണ് എ മുനിഹി സി ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉത്തരം മൗനം പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം അമരകോശസ്യ കർത്താക്ക അമരകോശസ്യ കർത്താക്ക ാണ് പതിനാറാമത്തെ ഉത്തരം അമരകോശത്തിന്റെ കർത്താവ് അമരശക്തിയാണ് പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം പഞ്ചതന്ത്രം കസ്മിൻ സാഹിത്യ വിഭാഗേ അന്തർഭവതി പഞ്ചതന്ത്രം കസ്മിൻ സാഹിത്യ വിഭാഗേ അന്തർഭവതി എ കഥ ബി കവിത സി നാടകം ഡി യാത്രാ വിവരണം എ കഥ ബി കവിത സി നാടകം ഡി യാത്രാ വിവരണം ാണ് കഥാവിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് പഞ്ചതന്ത്രം പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഉപദേശോഹി ഡാഷ് പ്രകോപായ നശാന്തയെ ഓപ്ഷൻ എ ശാന്താനാം ബി പണ്ഡിതാണാം സി മൂർഖാണാം ഡി ഉത്സാഹീനാം അപ്പോ നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ പതിനെട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് യു എസ് എസിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം 
സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് മലയാളം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ കമന്റ് ബോക്സിലായിട്ട് കുറെ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മലയാളം ചോദ്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മലയാളം വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇനി ചോദിക്കാനിടയുള്ള കുറെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഓക്കെ മലയാളത്തിലെ ലക്ഷണമൊത്ത ആദ്യ ഖണ്ഡകാവ്യം ഏത് മലയാളത്തിലെ ലക്ഷണമൊത്ത ആദ്യ ഖണ്ഡകാവ്യം ഏത് ഓപ്ഷൻസിലൂടെ കടന്നു പോകാം ഓപ്ഷൻ എ കരുണ ബി ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകി സി ശിഷ്യനും മകനും ഡി വീണപൂവ് ഓക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ലക്ഷണമൊത്ത ആദ്യ ഖണ്ഡകാവ്യം ഉത്തരം വീണപൂവ് ഓക്കെ കുമാരനാശാന്റെ വീണപൂവ് നമ്മൾ കുമാരനാശാനെ പറ്റി ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ മഹാകാവ്യം എഴുതാതെ മഹാകവിയായ വ്യക്തിയാണ് കുമാരനാശാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീണപൂവാണ് മലയാളത്തിലെ ലക്ഷണമൊത്ത ആദ്യ ഖണ്ഡകാവ്യം ഓക്കെ ദൻ ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചത് ലൗകികം ഓക്കെ ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചത് ലൗകികം അല്ലെ സാർവലൗകികമായ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇനി ചോദ്യം ഇതാണ് വിസ്മരിക്കേണ്ടത് ഡാഷ് ഓക്കെ വിസ്മരിക്കേണ്ടത് ഡാഷ് ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ വിസ്തൃതം ഓപ്ഷൻ ബി വിസ്മിതം ഓപ്ഷൻ സി വിസ്മൃതം ഓപ്ഷൻ ഡി വിസ്മയം ഏതാണ് വിസ്മരിക്കേണ്ടത് എന്നതിൻ്റെ ശരിയായ പദം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചത് ലൗകികം വിസ്മരിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും ഉത്തരം വിസ്മൃതം ഓക്കെ വിസ്മരിക്കേണ്ടത് വിസ്മൃതം ദൻ ദൻ നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിക്കാത്തത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവരിൽ ആർക്കാണ് ഓക്കെ നാല് കവികളുടെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള ഓപ്ഷൻ ബി എം ടി വാസുദേവൻ നായർ ഓപ്ഷൻ സി ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വര അയ്യർ ദൻ ഡി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ഇവരിൽ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിക്കാത്തത് ആർക്കാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വര അയ്യർ ഓക്കെ ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വര അയ്യർ ദൻ നാലാമത്തെ ചോദ്യം പ്രത്യുപകാരം പിരിച്ചെഴുതിയാൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഓക്കെ പ്രത്യുപകാരം പിരിച്ചെഴുതിയാൽ ഓപ്ഷൻ എ ബി സി ഡി പരിശോധിക്കുക ഓക്കെ എ പ്രതി പ്ലസ് ഉപകാരം ബി പ്രത്യു പ്ലസ് ഉപകാരം സി പ്രത് പ്ലസ് ഉപകാരം ഡി പ്രത്ത് പ്ലസ് ഉപകാരം ഓക്കെ ഇതിൽ ഏതാണ് പ്രത്യുപകാരം പിരിച്ചെഴുതിയാൽ തീർച്ചയായും ഉത്തരം പ്രതി പ്ലസ് ഉപകാരം ഓപ്ഷൻ എ പ്രതി അധികം ഉപകാരം ഓക്കെ അതാണ് പ്രത്യുപകാരം പിരിച്ചെഴുതിയാൽ കിട്ടുന്ന പദങ്ങൾ ഓക്കെ ദൻ കേരള പാണിനി എന്ന തൂലിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആര് നമ്മൾ കുറെ തൂലിക നാമങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കേരള പാണിനി എന്ന തൂലിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ കേരളവർമ്മ വലിയ കോയി തമ്പുരാൻ ബി എൻ കൃഷ്ണപിള്ള സി എ ആർ രാജരാജവർമ്മ ഡി കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ ഓക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തൂലിക നാമമാണ് കേരള പാണിനി ഓക്കെ ആരാണ് തീർച്ചയായും ഓപ്ഷൻ സി എ ആർ രാജരാജവർമ്മ ദൻ പച്ചക്കിളി ഇപ്പോഴും വിദൂരതയിൽ തന്നെ ഈ പ്രസ്താവനയിലൂടെ ലളിതാംബിക അന്തർജനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് ഓക്കെ നാല് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് നാല് പ്രസ്താവനകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ഉയരത്തിൽ എത്താനുള്ള അഭിവാജ്ഞ ദൻ ഭാവന ചിറക് വിരിച്ചു പറക്കുന്നു സി മനുഷ്യനുണ്ടാകേണ്ട അത്യുന്നത ആദർശങ്ങൾ ഡി വിദൂരതയിൽ കിളി പറക്കുന്നു ഓക്കെ ഏതാണ് തീർച്ചയായും ഓപ്ഷൻ സി മനുഷ്യനുണ്ടാകേണ്ട അത്യുന്നത ആദർശങ്ങൾ ഓക്കെ മനുഷ്യനുണ്ടാകേണ്ട 
അത്യുന്നത ആദർശങ്ങൾ ഇതാണ് ഈ പ്രസ്താവനയിലൂടെ ലളിതാംബിക അന്തർജനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഹിമാലയൻ നദി അല്ലാത്തത് ഏത് താഴെ പറയുന്ന നദികളിൽ ഹിമാലയൻ നദി എന്ന് അറിയപ്പെടാത്ത നദി ഏത് ഓപ്ഷൻ എ സിന്ധു ബി ഗോദാവരി സി അളകനന്ദ ആൻഡ് ഡി ഗംഗ ഇതിൽ ഹിമാലയൻ നദി അല്ലാത്തത് തീർച്ചയായും ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ഗോദാവരി ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ഗോദാവരി ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലുള്ള ഒരു പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ ക്രമത്തിലല്ലാത്തത് ഏത് ഓക്കെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ അടയ്ക്ക പെറുക്കുന്നവർ ഹൈഫൺ ചന്ദ്രൻ ബി കയ്യത്താ ദൂരത്ത് ഹൈഫൺ ശ്രീനാരായണ ഗുരു സി അളകനന്ദയിലെ വെള്ളാരം കല്ലുകൾ ഹൈഫൺ സിംല ഡി ഓർമ്മയുടെ ജാലകം ഹൈഫൺ രേഖ ഓക്കെ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയല്ലാത്ത ക്രമം ഓർമ്മയുടെ ജാലകം രേഖ ഓക്കെ ദൻ പഞ്ചമവേദം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃതി ഏത് പഞ്ചമവേദം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കൃതി ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ രാമായണം ബി മഹാഭാരതം സി കൃഷ്ണഗാഥ ആൻഡ് ഡി ഭാഗവതം ഓക്കെ ഇതിൽ പഞ്ചമവേദം പഞ്ചമം അഞ്ച് അല്ലെ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃതി ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി മഹാഭാരതം ഓക്കെ മഹാഭാരതമാണ് പഞ്ചമവേദം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃതി ഇത് നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക പത്താമത്തെ ചോദ്യം ദേശഭക്തി എന്നാൽ എന്താണ് ഓക്കെ ദേശഭക്തി എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം കൂടിയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ദേശത്തിൻ്റെ ഭക്തി ഓക്കെ സ്യൂട്ടാവുന്ന നോക്കുക ബി ദേശത്താലുള്ള ഭക്തി സി ദേശത്തോടുള്ള ഭക്തി ഡി ദേശവും ഭക്തിയും ഓക്കെ ദേശഭക്തി നമ്മൾ ദേശഭക്തി ഗാനങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആലപിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്താണ് ദേശഭക്തി എന്നാൽ തീർച്ചയായും ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ദേശത്തോടുള്ള ഭക്തി ഓക്കെ നമ്മുടെ ദേശത്തോടുള്ള ഭക്തിയാണ് ദേശഭക്തി എന്നാൽ കൊന്ന പൂക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങിയാൽ മരുതു പൂക്കുമ്പോൾ പട്ടിണി ഓക്കെ ഒരു വാക്യമാണ് കൊന്ന പൂക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങിയാൽ മരുതു പൂക്കുമ്പോൾ പട്ടിണി ചോദ്യം ഇതാണ് എന്നതിലൂടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻസിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് കടന്നു പോകാം വേനൽക്കാലത്ത് വിശ്രമിക്കണം ഓപ്ഷൻ ബി കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാകുമ്പോൾ അധ്വാനിക്കണം ഓപ്ഷൻ സി കൊന്ന പൂത്താൽ ഉറങ്ങാൻ സുഖമാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി മരുത് പൂക്കുമ്പോൾ വിശ്രമകാലമാണ് ഓപ്ഷൻ ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാകുമ്പോൾ അധ്വാനിക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുക ഓക്കെ ദൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ കാറ്റ് എന്ന പദത്തിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് ഏത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആ ചോദ്യം കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കാറ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്ന പദത്തിന് അല്ലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതെ സമാന പദങ്ങളിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് കിട്ടുക അത് എഴുതും ചോദ്യം ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ കാറ്റ് എന്ന പദത്തിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് ഏത് അല്ലെ പകരം പദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോവുക ഓപ്ഷൻ എ അനിലൻ ഓപ്ഷൻ ബി മാരുതൻ ഓപ്ഷൻ സി അനലൻ ഓപ്ഷൻ ഡി പവനൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ സാധിക്കാത്തത് തീർച്ചയായും ഓപ്ഷൻ സി അനലൻ ഓക്കെ അനലനാണ് കാറ്റ് എന്ന പദത്തിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പദം ദൻ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഇന്നെൻ്റെ അതിഥിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഡാഷ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഒരാൾ അതിഥിയാണെങ്കിൽ അതെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളാണ് അതിനുള്ള പദം ഏതാണ് നോക്കുക ഓപ്ഷൻ എ കൂട്ടുകാരൻ ഓപ്ഷൻ ബി വിരുന്നുകാരൻ 
ഓപ്ഷൻ സി ആതിഥേയൻ ഓപ്ഷൻ ഡി അതിഥി എളുപ്പമുള്ള പദമാണ് അല്ലെ തീർച്ചയായും അതിഥി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്ന ആൾ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആതിഥേയൻ ആക്ഷേപ ഹാസ്യത്തിലൂടെ സാമൂഹ്യ വിമർശനം നടത്തിയ കവിയാര് ഇത് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ പല രീതിയിൽ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ആക്ഷേപ ഹാസ്യത്തിലൂടെ സാമൂഹ്യ വിമർശനം നടത്തിയ കവി കുറെ നമ്മൾ കുറെ ഭാഗം നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ എ വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഉള്ളൂറസ് പരമേശ്വരയ്യർ ഓപ്ഷൻ സി രാമപുരത്ത് വാര്യർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി കുഞ്ചൻ നമ്പ്യർ ഇതിൽ ആക്ഷേപ ഹാസ്യത്തിലൂടെ സാമൂഹ്യ വിമർശനം നടത്തിയ കവി നമ്മൾ എൽ പി ഭാഗത്ത് തന്നെ പഠിക്കുന്നതാണ് തീർച്ചയായും ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ഓക്കെ ദൻ പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ വയലാർ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ വയലാർ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ആർക്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ തീർച്ചയായും അക്കിത്തം എന്ന് കണ്ടാൽ അക്കിത്തം എഴുതരുത് അക്കിത്തത്തിന് ലഭിച്ചത് ജ്ഞാനപീഠം പുരസ്കാരമാണ് വയലാർ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ആർക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ എ ഏഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രൻ ബി അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി സി പ്രഭാവർമ്മ ഓപ്ഷൻ ഡി രമേശൻ നായർ ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ ഓർത്തു വയ്ക്കുക സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക ഓപ്ഷൻ എ ഏഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ വയലാർ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവയിൽ ആത്മകഥാ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട കൃതി ഏത് ഓക്കെ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവയിൽ ആത്മകഥ ഏതാണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ കണ്ണീരും കിനാവും ഓപ്ഷൻ ബി ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ സി അമ്പലമണി ഡി ഗുരുസാഗരം ഇതിൽ ആത്മകഥാ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട കൃതി ഏത് ഉത്തരം ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ എ കണ്ണീരും കിനാവും ഓക്കെ ദൻ ദൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കവിതാഭാഗം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാട്ടു പിന്നെയും പാടി നോക്കുന്നിത ചിറകൊടിഞ്ഞുള്ളൊരു കാട്ടുപക്ഷി അല്ലെ കാട്ടുപക്ഷി നമ്മൾ ആ ആലപിച്ച വരികളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കേട്ട കവിതയുടെ ഭാഗമാണ് ഇത് ആരുടെ വരികളാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ സുഗതകുമാരി ഓപ്ഷൻ ബി ബാലാമണിയമ്മ ഓപ്ഷൻ സി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ആൻഡ് ഡി മുരുകൻ കാട്ടാക്കട അല്ലെ ഒരു പാട്ടു പിന്നെയും പാടി നോക്കുന്നിത ചിറകൊടിഞ്ഞുള്ളൊരു കാട്ടുപക്ഷി വരികൾ സുഗതകുമാരിയുടെ വരികളാണ് ഓക്കെ ദൻ ലോക സാക്ഷരതാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ നവംബർ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ബി സെപ്റ്റംബർ എട്ട് സി ഒക്ടോബർ പതിനാല് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഓക്കെ ലോക സാക്ഷരതാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി സെപ്റ്റംബർ എട്ട് ദൻ ഒരു പ്രയോഗം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുത്തരിയുടെ മണമുള്ള തേക്കാത്ത മുറി ഓക്കെ കുത്തരിയുടെ മണമുള്ള തേക്കാത്ത മുറി ഈ പ്രയോഗത്തിൽ വരുന്ന നാമവിശേഷണം കണ്ടെത്തുക നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നാമം നാമവിശേഷണം അല്ലെ നാമം എന്താണ് നാമവിശേഷണം എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കുത്തരിയുടെ മണമുള്ള തേക്കാത്ത മുറി നാമത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പദമാണ് നാമ വിശേഷണം അത് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക ഇതിൽ നാമം ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ കുത്തരി ബി മണമുള്ള സി തേക്കാത്ത ഡി മുറി അല്ലേ ഏതാണ് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും നാമവിശേഷണം ഓപ്ഷൻ സി തേക്കാത്ത അല്ലേ തേക്കാത്ത എന്നതാണ് നാമവിശേഷണം നമ്മൾ അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് അതായത് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ അരി എന്നതിന് അർത്ഥമായി വരുന്ന പദം കണ്ടെത്തുക ഓക്കെ അരി എന്ന അരി എന്നതിന്റെ അർത്ഥമായി വരുന്ന പദം കണ്ടെത്തുക ഓപ്ഷൻ എ ശത്രു ഓപ്ഷൻ ബി പ്രാവ് ഓപ്ഷൻ സി മണി ആൻഡ് ഡി പൂവ് ഇതിൽ അരി എന്നതിന്റെ അർത്ഥമായി വരുന്ന പദം ഓപ്ഷൻ എ ശത്രു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെട്ടു ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഈ വീഡിയോ കാണുക ഓക്കെ മനഃപ്പാടമാക്കി വയ്ക്കുക ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഇനി യു എസ് എസിന് ബാക്കിയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതോടൊപ്പം 
പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഒരു ആപ്പ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ലേണോൺ എന്നാണ് ആപ്പിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അധ്യാപകർക്ക് ആവശ്യമായ കണ്ടന്റുകളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ലേണോൺ എന്നാണ് ആപ്പിൻ്റെ പേര് എൽ എസ് എസ് യു എസ് എസ് അതോടൊപ്പം പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നോട്ടുകൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഓഡിയോ വീഡിയോ ഇമേജസ് ടെക്സ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയ ആപ്പാണ് ലിങ്ക് ഇൻ ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എല്ലാവരും ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക അതോടൊപ്പം എൽ എസ് എസ് യു എസ് എസ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏഴാം തരത്തിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് പ്രകാശ വിസ്മയങ്ങൾ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് വണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആദ്യ യൂണിറ്റ് ആയ മണ്ണിൽ നിന്നും പൊന്നു വിളയിക്കാം റീപ്പിംഗ് ഗോൾ ഫ്രം സോയിൽ എന്ന യൂണിറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടു ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നൽകുന്നതാണ് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ പ്രകാശ വിസ്മയങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെല്ലാം ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നൊന്നും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക ഞാൻ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നു ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് പ്രകാശം ഒരു പ്രതലത്തിൽ തട്ടി തിരിച്ചു വരുന്നതിനെ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അതായത് പ്രകാശം ഒരു പ്രതലത്തിൽ തട്ടി തിരിച്ച് വരുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക യെസ് ഉത്തരം പ്രതിപതനം ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക പ്രതിപതനം റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ദെൻ നിരപ്പായതും മിനുസമുള്ളതുമായ പ്രതലത്തിൽ പ്രകാശം പതിച്ച് ക്രമമായി തിരിച്ചു പോകുന്നതിനെയാണ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രതിപതനം എന്താന്ന് പഠിച്ചു ആ പ്രതിപതനത്തിൽ കൃത്യമായി പ്രകാശം പതിച്ച് അത് ക്രമമായി തിരിച്ചു പോകുന്നതിനെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഉത്തരം ക്രമ പ്രതിപതനം ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കൂടി പരിഗണിച്ചു പോകുന്നതാണ് ക്രമപ്രതിപതനം ഓർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ ദെൻ പ്രകാശത്തെ ക്രമമായി പ്രതിപതിപ്പിക്കുന്ന പ്രതലങ്ങളാണ് ഡാഷ് ഓക്കെ അതായത് പ്രകാശത്തെ ക്രമമായിട്ട് പ്രതിപതിപ്പിക്കുന്ന പ്രതലങ്ങളെ പറയുന്ന പേര് എന്താണ് ഉത്തരം ദർപ്പണങ്ങൾ ഓക്കെ ദർപ്പണങ്ങൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ദെൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പരിചയപ്പെട്ടു അതേപോലെയുള്ള മിനുസമില്ലാത്ത പ്രതലത്തിൽ പ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ ക്രമരഹിതമായി പ്രതിപതിപ്പിക്കുന്നു ഇതാണ് ഡാഷ് നമ്മൾ ക്രമമായിട്ട് പ്രതിപതിപ്പിക്കുന്നതിനെ പറഞ്ഞു ക്രമപ്രതിപതനം അതിൽ തന്നെയുണ്ട് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇനി പറയുന്നത് ക്രമരഹിതമായിട്ടാണ് പ്രതിപതിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേര് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഉത്തരം വിസരിത പ്രതിപതനം ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓക്കെ വിസരിത പ്രതിപതനം ഓ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ ദെൻ നാം വസ്തുവിനെ കാണുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഓക്കെ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഒരു പന്ത് ഒരു ബോൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ബോളിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പന്തിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് തീർച്ചയായും വസ്തുവിൽ തട്ടുന്ന പ്രകാശം തിരിച്ച് അതായത് പ്രതിപതിച്ച് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പതിക്കുമ്പോഴാണ് ആ വസ്തുവിനെ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ആ പന്തിൽ തട്ടി പ്രകാശം നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പതിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ പന്തിനെ കാണുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ഉപരിതലം സമതലങ്ങളായ ദർപ്പണങ്ങളാണ് ഡാഷ് ഒരു ഉപരിതലം സമതലങ്ങളായ ദർപ്പണങ്ങളാണ് ഉത്തരം സമതല ദർപ്പണങ്ങൾ പ്ലെയിൻ മിറർ ഓക്കെ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് പ്ലെയിൻ മിറർ അടുത്ത ചോദ്യം ദർപ്പണത്തിൽ പതിക്കുന്ന പ്രകാശ കിരണങ്ങളാണ് ഡാഷ് ദർപ്പണത്തിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് വരച്ച് പഠിച്ച കാര്യമാണ് ഓക്കെ ദർപ്പണത്തിൽ പതിക്കുന്ന പ്രകാശ കിരണങ്ങളാണ് ഡാഷ് 
answer is incident ray okay incident ray nammal varachu padicha karyamana aa chitram അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡയഗ്രം നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക പതന കിരണം ഓക്കെ പതന കിരണം ഓ ഇൻസിഡന്റ് റൈ ദർപ്പണത്തിൽ തട്ടി തിരിച്ചു പോകുന്ന പ്രകാശ കിരണങ്ങളാണ് ഡാഷ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നത് അതേ തീർച്ചയായും ഉത്തരം പ്രതിപതന കിരണം ഓർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റൈ ഓക്കെ ദർപ്പണത്തിന്റെ പ്രതലത്തിന് ലംബമായി പതന ബിന്ദുവിൽ വരയ്ക്കുന്ന രേഖയാണ് ഡാഷ് നമ്മൾ ഇൻസിഡന്റ് റേ പഠിച്ചു റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ പഠിച്ചു ഇനി അതിന്റെ ഇടയിൽ ലംബമായി വരയ്ക്കുന്ന രേഖയാണ് ഡാഷ് ഉത്തരം ലംബം ഫോർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് നോർമൽ ഓക്കെ ദൻ പതന കിരണത്തിനും ലംബത്തിനും ഇടയിലുള്ള കോൺ ഏതാണ് കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യുക പതന കിരണത്തിനും ലംബത്തിനും ഇടയിലുള്ള കോണാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉത്തരം പതന കോൺ ഓക്കെ പതന കിരണത്തിനും ലംബത്തിനും ഇടയിലുള്ള കോൺ പതന കോൺ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രതിപതന കിരണത്തിനും ലംബത്തിനും ഇടയിലുള്ള കോൺ ഏതാണ് ഉത്തരം പ്രതിപതന കോൺ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓക്കെ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഒരു സമതല ദർപ്പണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പതന കോൺ പ്രതിപതന കോൺ ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഒരു സമതല ദർപ്പണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പതന കോൺ ശ്രദ്ധിക്കുക പതന കോൺ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കാണുക ദൻ പ്രതിപതന കോൺ കാണുക ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഉത്തരം പതന കോൺ ഒപ്പം പ്രതിപതന കോൺ എന്നിവ തുല്യമായിരിക്കും ഓക്കെ പതന കോൺ എത്രയാണോ അത്ര തന്നെയായിരിക്കും പ്രതിപതന കോണും ഉണ്ടായിരിക്കുക ദൻ സമതല ദർപ്പണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിബിംബത്തിൽ വസ്തുവിന്റെ വലതുഭാഗം പ്രതിബിംബത്തിന്റെ ഇടതുഭാഗമായും വസ്തുവിന്റെ ഇടതുഭാഗം പ്രതിബിംബത്തിന്റെ വലതുഭാഗമായി തോന്നുന്നു ഈ പ്രതിഭാസത്തിന്റെ പേരെന്ത് ഓക്കെ ഈ പ്രതിഭാസത്തിന്റെ പേരെന്ത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഉത്തരം പാർഷിക വിപര്യം ഓക്കെ ലാറ്ററൽ ഇൻവേഷൻ എന്നാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം ദൻ ഒരു സമതല ദർപ്പണത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന പ്രതിബിംബത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഏവ ഓക്കെ ഒരു സമതല ദർപ്പണത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന പ്രതിബിംബത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഏവ വസ്തുവിന്റെ അതേ വലിപ്പം വസ്തുവിൽ നിന്ന് ദർപ്പണത്തിലേക്കുള്ള അകലവും ർപ്പണത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിബിംബത്തിലേക്കുള്ള അകലവും തുല്യമായിരിക്കും പ്രതിബിംബത്തിന് പാർഷിക വിപര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ലാറ്ററൽ ഇൻവേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ദൻ പ്രതിപതന തലം പുറത്തേക്ക് വളഞ്ഞ ദർപ്പണം ഓക്കെ പ്രതിപതന തലം പുറത്തേക്ക് വളഞ്ഞ ദർപ്പണം അതായത് ഉയർന്ന തലമായിരിക്കും അത് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം നമ്മൾ കുറെ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ഉത്തരം ഉത്തല ദർപ്പണം കോൺവെക്സ് മിറ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ദൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് പ്രതിപതന തലം ഉള്ളിലേക്ക് വളഞ്ഞ കുഴിഞ്ഞ ദർപ്പണം ഓക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് വളഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു കർവായിട്ടുള്ള ദർപ്പണം അതിന്റെ പേരെന്താണ് ഉത്തരം അവതല ദർപ്പണം ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് കോൺകിയു മിറ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദൻ സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രതിബിംബം ഏത് സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രതിബിംബം ഏത് ഉത്തരം യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് റിയൽ ഇമേജ് ഓക്കെ ദൻ സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രതിബിംബം ഏത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചിത്രങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്രാം ആയിട്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉത്തരം മിഥ്യ പ്രതിബിംബം വെർച്വൽ ഇമേജ് ഓക്കെ മിഥ്യ പ്രതിബിംബം അഥവാ വെർച്വൽ ഇമേജ് ദൻ യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ദർപ്പണം ഏത് യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ദർപ്പണം ഏതാണ് ഉത്തരം കോൺകിയ മിറ അവതല ദർപ്പണം ഓക്കെ അവതല ദർപ്പണമാണ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് കോൺകിയ മിറ ഇതിന് യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ദൻ 
രണ്ട് ദർപ്പണങ്ങൾ സമാന്തരമായി ക്രമീകരിച്ചാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് അതായത് രണ്ട് ദർപ്പണങ്ങൾ സമാന്തരമായിട്ട് പാരലായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചാൽ അതിലുണ്ടാകാവുന്ന പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് അനേകം പ്രതിബിംബങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അടുത്ത ചോദ്യം റിയർ വ്യൂ മിറർ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന ദർപ്പണം ഏത് റിയർ വ്യൂ മിറർ ആയിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടികളിലൊക്കെ വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദർപ്പണം ഏത് ഉത്തരം ഉത്തല ദർപ്പണം ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് കോൺവെക്സ് മിറർ ഓക്കെ ഉയരത്തിലും താഴ്ചയിലുമുള്ള വസ്തുക്കളെ കാണാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏത് ഇത് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം കൂടിയാണ് ടിയെല്ലാമാണ് ഉയരത്തിലും താഴ്ചയിലുമുള്ള വസ്തുക്കളെ കാണാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഉത്തരം പെരിസ്കോപ്പ് ഓക്കെ പെരിസ്കോപ്പ് ആണ് ഉത്തരം ദൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഷേവിംഗ് മിറർ ആയും ടോർച്ചിലെ റിഫ്ലക്ടറുമായും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ദർപ്പണം ഏത് ഉത്തരം കോൺകേവ് ദർപ്പണം ദേവിംഗ് മിറർ ആയി കോൺകേവ് മിറർ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം എന്ത് ഉത്തരം വലിയ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാകും ടോർച്ചിലെ റിഫ്ലക്ടറായി കോൺകേവ് മിറർ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം എന്ത് ഉത്തരം പ്രകാശത്തെ സമാന്തരമായി പ്രതിപതിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് കോൺകേവ് മിററിനുണ്ട് കാലിഡോസ്കോപ്പ് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ദർപ്പണം ഏത് ഉത്തരം സമതല ദർപ്പണം പ്രകാശം ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പാതയ്ക്ക് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നു പ്രകാശത്തിന്റെ ഈ പ്രതിഭാസത്തിന് പറയുന്ന പേരെന്ത് തീർച്ചയായും ഉത്തരം അപവർത്തനം മദ്യത്തിൽ കനം കൂടിയതും വക്കുകൾ കനം കുറഞ്ഞതുമായ ലെൻസ് ഏതാണ് ഉത്തരം ഉത്തല ലെൻസ് മദ്യത്തിൽ കനം കുറഞ്ഞതും വക്കുകൾ കനം കൂടിയതുമായ ലെൻസ് ഏതാണ് ഉത്തരം അവതല ലെൻസ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ടെലസ്കോപ്പ് ക്യാമറ പ്രൊജക്ടർ തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഏതു തരം ലെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉത്തരം കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ധവള പ്രകാശത്തിൽ ഏഴ് നിറങ്ങളുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് അതായത് ധവള പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളപ്രകാശം ഉത്തരം സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ പ്രകാശം അതിന്റെ ഘടകവർണ്ണങ്ങളായി മാറുന്ന പ്രതിഭാസത്തിന് പറയുന്ന പേര് ഇത് നമ്മൾ പ്രിസമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പരിശ്രമം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉത്തരം പ്രകീർണനം മഴവില്ലിന് കാരണമായ പ്രതിഭാസം ഏത് ഉത്തരം സെയിം തന്നെയാണ് പ്രകീർണനം വെള്ളമുള്ള ഗ്ലാസിൽ ചെരിച്ചു വെച്ച പെൻസിൽ മുറിഞ്ഞതുപോലെ കാണാൻ കാരണമെന്ത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് അതിൽ പെൻസിലോ അല്ലെ പേനയോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ മുറിഞ്ഞത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെരിഞ്ഞത് പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതിന്റെ കാരണം എന്ത് ഉത്തരം അപവർത്തനം പ്രകാശം അതിന്റെ ഘടകവർണ്ണങ്ങളായി മാറുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് പ്രകീർണനം എന്നാൽ പ്രകാശത്തിലെ ഈ ഘടകവർണ്ണങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന നിറമെന്ത് ഉത്തരം വെള്ള ധവള പ്രകാശം സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ സോപ്പ് കുമിള നിറമുള്ളതായി കാണുന്നതിന്റെ കാരണം പ്രകാശത്തിന്റെ ഡാഷ് സ്വഭാവമാണ് അതായത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ സോപ്പ് കുമിളകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിറമുള്ളതായി കാണും പല നിറത്തിൽ നമുക്ക് ആ കാണുന്നുണ്ട് അതിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് പറയുന്ന പേര് എന്താണ് ഉത്തരം ഇന്റർഫറൻസ് പ്രകാശഭീമിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഇനം ലെൻസ് ഏതാണ് ഉത്തരം കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ദൂരെയുള്ള വസ്തുക്കളെ കൂടുതൽ അടുത്തും വലുതായും കാണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏത് ഉത്തരം ടെലിസ്കോപ്പ് എല്ലാ വർണ്ണരശ്മികളും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുവിന്റെ നിറം എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം വെള്ള എല്ലാ വർണ്ണരശ്മികളും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ആകിരണം ചെയ്യുന്ന വസ്തു ഏത് നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു 
അതായത് എല്ലാ വർണ്ണരശ്മികളെയും ആകിരണം ചെയ്യുന്ന വസ്തു അത് ഏത് നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം കറുപ്പ് ലെൻസിന്റെ പവർ പ്രസ്താവിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏത് ഉത്തരം ഡയോപ്റ്റർ പ്രകാശത്തെ കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉത്തരം സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ പ്രകാശത്തെ കടത്തിവിടാത്ത വസ്തുക്കളെ പറയുന്ന പേര് ഉത്തരം അധാര്യ വസ്തുക്കൾ ലോഹങ്ങളെ പോലും മുറിക്കാൻ കഴിവുള്ള പ്രകാശ രശ്മി ഏത് ഉത്തരം ലേസർ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് മൂന്ന് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളാണുള്ളത് ചുവപ്പ് പച്ച നീല ദൻ ചുവപ്പ് ചില്ലിൽ കൂടി പച്ച ഇലയെ നോക്കുമ്പോൾ ഏതു നിറത്തിലാണ് കാണുന്നത് ഉത്തരം കറുപ്പ് കണ്ണിലെ ലെൻസ് ഏതു വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു ഉത്തരം കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ദൻ നമ്മൾ അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ക്യാമറയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് തരം ലെൻസ് ആണ് ഉത്തരം കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഇനിയും കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ ബാക്കിയുണ്ട് അവയൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടാം അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടാം യു എസ് എസ് പരിശീലനത്തിന്റെ മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് മലയാളം സെക്കൻഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യു എസ് എസിൽ ചോദിക്കുന്ന കുറെ അധികം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അതായത് അടിസ്ഥാന പാഠാവലിയിൽ നിന്നും മലയാളം ബി ടിയിൽ നിന്നുമുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ചോദ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയത് ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലബ് കോലഞ്ചേരി നോക്കുക ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ നോക്കുക പേപ്പർ കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സബ്ജക്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് സീരിയൽ നമ്പർ പതിനാല് ടു ഇരുപത്തിനാല് ഓക്കെ പതിനാല് ടു ഇരുപത്തി നാല് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് പതിനാല് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും പത്ത് എണ്ണത്തിന് മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഉത്തരം എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ പതിനാല് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും പത്ത് എണ്ണത്തിന് മാത്രം ഉത്തരം എഴുതുക നോക്കാം നമുക്ക് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെയും ഒന്ന് കടന്നു പോകാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നിരുപാധികമാം സ്നേഹം ബലമായി വരും ക്രമാൽ ഇതാണ് അഴകിതെ സത്യം ഇതു ശീലിക്കൽ ധർമ്മവും ഓക്കെ ഒരു കവിതയുടെ വരികളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് നാല് വരികൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി വായിച്ചു നോക്കുക ഇത് ആരുടെ വരികളാണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം ഇത് ആരുടെ വരികളാണ് ഓപ്ഷൻ എ അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി ബി ജി കുമാരപിള്ള സി കുമാരനാശാൻ ഡി ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ ഈ വരികൾ ആരുടേതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം തീർച്ചയായും ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി അക്കിത്തത്തിന്റെ വരികളാണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന സൂചനകളിൽ നിന്നും വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയുക ഇത് നമ്മൾ മലയാളത്തിന്റെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ചോദ്യം പരിചയപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണിത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പാഠഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ഇതിൽ നൽകുക സൂചനകളിലേക്കൊന്ന് കടന്നു പോകാം മൂന്ന് സൂചനകളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഏഷ്യക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അടുത്തത് ലോക സിനിമയുടെ ചക്രവർത്തി ലോക സിനിമയുടെ ചക്രവർത്തി എന്നറിയപ്പെടുന്നു മൂന്ന് ദൃശ്യഭാഷയുടെ ഷേക്സ്പിയർ മൂന്ന് സൂചകങ്ങളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് വളരെ പ്രശസ്തമായ മൂന്ന് സൂചകങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള മൂന്ന് സൂചകങ്ങളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ എ ആർ റഹ്മാൻ ബി സത്യജിത് റായ് സി അഖിറ കുറോസോവ ഡി മജീദി മജീദ് ഓക്കെ ആരാണ് ഈ ഒരു വ്യക്തി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഉത്തരം അഖിറ കുറോസോവ നമ്മൾ നമ്മളെ പാഠഭാഗത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി പഠിച്ചു പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അഖിറ കുറോസോവ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് സൂചകങ്ങളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കുക നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഏഷ്യക്കാരൻ അല്ലേ 
ലോക സിനിമയുടെ ചക്രവർത്തി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ദൃശ്യഭാഷയുടെ ഷേക്സ്പിയർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ഉത്തരം സി അഖിറ ക്രോസോവ ദെൻ അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കുക പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ബഷീറിൻ്റെതല്ലാത്ത കൃതി ഏത് ബഷീറിൻ്റെതല്ലാത്ത കൃതി ഇതിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ചിരിക്കുന്ന മരപ്പാവ ബി ആനപ്പൂട സി വിഷപ്പ് ഡി മഞ്ഞ് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണിത് അല്ലെ ബഷീറിൻ്റെതല്ലാത്ത കൃതി ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കൃതി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരെഴുതിയതാണ് എന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വരും ഏതാണ് കൃതി യെസ് ഇതിന് ബഷീറിൻ്റെ കൃതികൾ നമ്മൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെക്കണമെന്നില്ല ചിരിക്കുന്ന മരപ്പാവ ആനപ്പൂട അതേപോലെ വിശപ്പ് ഇതാണ് ബഷീറിൻ്റെ കൃതികൾ മഞ്ഞ് എം ടിയുടെ ഒരു നോവലാണ് എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ ഒരു നോവലാണ് മഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഉത്തരം ഡി മഞ്ഞ് ദെൻ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് നിരവധിയായ നമ്മൾ പരിശീലന ക്ലാസ്സുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ പരിശീലന പേപ്പറുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായി പരിചയപ്പെട്ടു പോയൊരു ചോദ്യം കൂടിയാണിത് മുൻവാതിൽ വെറുതെ ചാരിയേക്കും ഓക്കെ മുൻവാതിൽ വെറുതെ ചാരിയേക്കും ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ സവിശേഷത എന്താണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പരസ്പര വിശ്വാസം അതാണ് ഇത് തെളിയിക്കുന്നത് ബി വാതിൽ ചാരി നിൽക്കുക സി വാതിൽ കുറച്ച് അടയ്ക്കും ഡി പൂട്ടാതെ പോവുക ഓക്കെ മുൻവാതിൽ വെറുതെ ചാരിയേക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ മുൻവാതിൽ അങ്ങനെ വെറുതെ ചാരുന്നത് ഇത് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി അല്ലേ എന്താണ് യെസ് ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പരസ്പര വിശ്വാസത്തെയാണ് ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനെയാണ് മുൻവാതിൽ വെറുതെ ചാരിയേക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അതായത് അവരുടെ അത്രയും വിശ്വാസമാണ് ആ ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അത്രയും വിശ്വാസമായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മുൻവാതിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആ പൂട്ടി താഴ്ത്ത് പൂട്ടി പോവേണ്ടതില്ല ആ ഒരു അർത്ഥം കൂടി ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് മുൻവാതിൽ വെറുതെ ചാരിയേക്കും ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ദെൻ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ദെൻ പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ എൽ എൽ പി സെക്ഷനിൽ തന്നെ പഠിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത് ഓപ്ഷൻ എ പച്ച ഓപ്ഷൻ ബി കത്തി ഓപ്ഷൻ സി കരി ഓപ്ഷൻ ഡി കേളിക്കുട്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് തീർച്ചയായും ഓപ്ഷൻ ഡി കേളികുട്ട് അല്ലേ മറ്റുള്ള മൂന്നും ആ നമ്മുടെ യെസ് കഥകളിയിലെ വേഷങ്ങളാണ് ഓക്കെ മൂന്നും കഥകളിയിലെ വേഷങ്ങളാണ് ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം രചനാകാലത്തിനനുസരിച്ച് ക്രമീകരിച്ചാൽ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയായ ക്രമം ഏത് ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് രചനാകാലത്തിനനുസരിച്ച് ക്രമീകരിച്ചാൽ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയായ ക്രമം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ കൃഷ്ണഘാത വീണപൂവ് രണ്ടാമൂഴം മനുഷ്യനരാമുഖം ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ കൃഷ്ണഗാഥ വീണപൂവ് രണ്ടാമൂഴം മനുഷ്യനരാമുഖം ബി വീണപൂവ് കൃഷ്ണഗാഥ രണ്ടാമൂഴം മനുഷ്യനരാമുഖം ഓക്കെ സി കൃഷ്ണഗാഥ രണ്ടാമൂഴം വീണപൂവ് മനുഷ്യനരാമുഖം ഓക്കെ ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഡി രണ്ടാമൂഴം കൃഷ്ണഗാഥ വീണപൂവ് മനുഷ്യനരാമുഖം ഇതിൽ ഏതാണ് രചനാകാലത്തിനനുസരിച്ച് ക്രമീകരിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന ശരിയായ ക്രമം ഏതാ ശരിയായ ക്രമം യെസ് ഓപ്ഷൻ എ അല്ലേ ഓപ്ഷൻ എ കൃഷ്ണഘാത വീണപൂവ് രണ്ടാമൂഴം ദൻ ലാസ്റ്റ് അവസാനം എഴുതിയ ഒരു കൃതിയാണ് മനുഷ്യനൊരാമുഖം ഓക്കെ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം കൂടി തന്നെയാണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസമാവും നിങ്ങളിത് കൃത്യമായി ആ ഓർഡർ പരിചയപ്പെട്ട് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ പ്രയാസമാകും ഓക്കെ ദെൻ പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത് ഓപ്ഷൻ എ തുള്ളി അധികം ചാടി ബി മുത്ത് അധികം അണിഞ്ഞു സി നാമ്പ് അധികം ഉണരുന്നത് ഡി നിശ്ചലം അധികം ആയൊരു ഓക്കെ ഇതിൽ ഏത് സന്ധിയാണ് വരുന്നത് 
അത് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പരിശോധിച്ചു പോവുക എന്ത് മാറ്റമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം തുള്ളി അധികം ചാടി അല്ലെ തുള്ളിച്ചാടി ചാടെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇരട്ടിപ്പ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് തുള്ളി അധികം ചാടി തുള്ളിച്ചാടി അല്ലെ മറ്റുള്ള നോക്കുക മുത്തണിഞ്ഞു നാമ്പുണരുന്നത് അല്ലെ നിശ്ചലമായൊരു അവിടേക്ക് എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ തുള്ളിച്ചാടി ഓക്കെ ഏത് സന്ധിയാണ് അവിടെ വന്നത് അല്ലെ എന്ത് മാറ്റമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ആ ഈ ഒരു ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശോധിക്കേണ്ടത് അടുത്ത ചോദ്യം അന്യന്റെ ചെരുപ്പ് നക്കിയുള്ള അല്ലെ അന്യന്റെ ചെരുപ്പ് നക്കിയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തിക്കും പോകരുതെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മറക്കേണ്ട ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കുക ചെരുപ്പ് നക്കിയുള്ള എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ചെരുപ്പ് നക്കുക എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓക്കെ അന്യന്റെ ചെരുപ്പ് നക്കിയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തിക്കും പോകരുതെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മറക്കണ്ട ഓക്കെ ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം നോക്കുക ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ചെരുപ്പ് വൃത്തിയാക്കുക ബി മറ്റുള്ളവരുടെ ചെരുപ്പ് നക്കുക സി അഭിമാനം വിട്ട് ആശ്രയിക്കുക ഡി ചെരുപ്പ് നക്കി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുക ഓക്കെ ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം നമ്മൾ നോക്കുക ചെരുപ്പ് നക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെരുപ്പ് നക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഉദ്ദേശം മറിച്ച് എന്താണ് ആ അതിനോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യെസ് അഭിമാനം വിട്ട് ആശ്രയിക്കുക ഓക്കെ നമ്മുടെ അഭിമാനം വിട്ട് ആ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കരുത് അല്ലെ മറ്റൊന്നിനെ ആശ്രയിക്കരുത് എന്നാണ് ആ ഒരു ആ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ദെൻ ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ചുവടെ നൽകിയിട്ടുള്ളവയിൽ അക്ഷരമാലാക്രമം പാലിച്ച് എഴുതിയ കൂട്ടം ഏത് അക്ഷരമാലാക്രമം പാലിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയ കൂട്ടം ഏത് ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ മോദം മോദകം മോന്താഴം മോന്തുക ദെൻ ബി മൂത്താശാരി മുതിര മൂപ്പൻ മൂല ദെൻ ഭാർഗവൻ ഭാര്യ ഭാവരൂപം ഭാരതി ഡി ഫർലോ ഫലപ്രാപ്തി ഫയൽ മാൻ ഫണി ഓക്കെ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം നിങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ ഒരേ അക്ഷരത്തിലാണ് ആവർത്തിച്ചു വരുന്നത് അല്ലെ ഒരേ അക്ഷരത്തിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ മായിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ മായിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഭാ ഫ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം നോക്കുക ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം നോക്കുമ്പോൾ ഏതാണ് ശരിയായി അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ എഴുതിയിട്ടോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ശരിയായ ഉത്തരം എ ആണ് മോദം ഓക്കെ ത മോദകം ദ മോന്താഴം മോന്തുക ഓക്കെ ഇതാണ് ശരിയായ ക്രമം ദൻ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്ത പഴഞ്ചൊല്ല് ഏത് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്ത പഴഞ്ചൊല്ല് ഏത് ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ മൊത്തം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക ഇതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ആശയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നോക്കാം ഏ മരിച്ചാലും മറക്കാത്ത വേല ചെയ്യണം മരിച്ചാലും മറക്കാത്ത വേല ചെയ്യണം ദൻ മുക്കാൽ കാതം എടുത്ത് കാൽ കാതം ഇഴക്കണ്ട ഓക്കെ മുക്കാൽ കാതം എടുത്ത് കാൽ കാതം ഇഴക്കണ്ട ദൻ സി മുക്കിച്ചു വന്നാൽ നക്കി തിന്നാം ഓക്കെ മുക്കിച്ചു വന്നാൽ നക്കി തിന്നാം ഓക്കെ ദൻ ഡി അപ്പം തിന്നാൽ പോരെ കുഴി എണ്ണണോ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം തിന്നാൽ പോരെ കുഴി എണ്ണണോ എന്നതാണ് ശരിയല്ലാത്ത പഴഞ്ചൊല്ല് അല്ലേ നോക്കുക ഇത് മൂന്നും ഒരേ ടൈപ്പ് ഓഫ് പഴഞ്ചൊല്ലുകളാണ് അല്ലേ ഒരേ ആശയം വരുന്ന പഴഞ്ചൊല്ലുകളാണ് ഇത് അതിന് എതിരായി വരുന്ന ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ തെറ്റായ പഴഞ്ചൊല്ല് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടത്തിൽ പെടാത്ത പഴഞ്ചൊല്ല് ഓപ്ഷൻ ഡി അപ്പം തിന്നാൽ പോരെ കുഴി എണ്ണണോ എന്നുള്ള പഴഞ്ചൊല്ലാണ് ദൻ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ അല്ലെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ വാക്യം ഏത് ഉള്ളിൽ വൈരമായിരുന്നെങ്കിലും പുറമെ അവർ സ്നേഹഭാവം നടിച്ചു ഉള്ളിൽ വൈരമായിരുന്നെങ്കിലും പുറമെ അവർ സ്നേഹഭാവം നടിച്ചു ഓക്കെ ദൻ പണ്ടുകാലത്ത് കൊരട്ടിയാറ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മണിമലയാറ് പുരാതന കാലത്ത് കൊക്ക എന്ന പേരിൽ ഒരു തോടായിരുന്നു 
ദെൻ സി എത്ര തവണ ശ്രമിച്ചാലും യാഥാർത്ഥ്യം മറയ്ക്കപ്പെടുകയില്ല ഡി ദരിദ്രന്മാരുടെയും പാവപ്പെട്ടവരുടെയും കഷ്ടപ്പാടറിഞ്ഞ് പരിഹരിക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളും വ്യക്തികളും മുന്നോട്ട് വരണം ഇതിൽ ശരിയായ ക്രമം ഓപ്ഷൻ എ ഓക്കെ ഉള്ളിൽ വൈരമായിരുന്നെങ്കിലും പുറമെ അവർ സ്നേഹഭാവം നടിച്ചു ഓക്കെ അതാണ് ശരിയായ ക്രമം നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ തന്നെ എന്തു ചെയ്യും ആ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അല്ലേ ആ എന്തൊക്കെയോ ഒരു ആ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉത്തരം ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഉള്ളിൽ വൈരമായിരുന്നെങ്കിലും പുറമെ അവർ സ്നേഹഭാവം നടിച്ചു ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം ശരിയായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക ഓപ്ഷൻ എ സച്ചിദാനന്ദൻ നെല്ല് കൂമൻ കൊല്ലി കൃതിയും കർത്താക്കളും ബി കടമ്മനിട്ട ദേശാടനം കവിബുദ്ധൻ ഈ കൃതികളാണ് പി വത്സര പുരുഷ സൂക്തം കുറത്തി ഡി തകഴി എന്റെ വക്കീൽ ജീവിതം ഓർമ്മയുടെ തീരങ്ങളിൽ ഇതിൽ ശരിയായ ജോഡി ഏതാണ് ഉത്തരം ഇതാണ് തകഴി എന്റെ വക്കീൽ ജീവിതം ഓർമ്മയുടെ തീരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സാഹിത്യകാരന്മാരെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ആ ഭാഗം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായി ആ ഒരു സാഹിത്യകാരൻ ആ കവി ആരാണ് അതോടൊപ്പം അവരുടെ കൃതികൾ ഏതാണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ഈ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വരാം വാക്കുകൾ ഇതായിരിക്കില്ല പക്ഷേ അക്ഷര തെറ്റില്ലാതെ എഴുതിയ പദം ഏത് ഈ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെട്ടത് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെയും ഒന്നുകൂടി കടന്നു പോവുക ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാത് എന്നെ നേരിട്ട് അറിയിക്കുക അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ചാനലിൽ നിരവധിയായ യു എസ് എസ് എൽ എസ് എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകൾ പാഠഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകളൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചാനലിൽ കയറിയിട്ട് ആ വീഡിയോകൾ കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എൽ എസ് എസ് അതോടൊപ്പം യു എസ് എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധിയായ വീഡിയോകൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകാം അതോടൊപ്പം ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കണ്ടുമുട്ടാം കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം സോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം സോഷ്യൽ സയൻസ് യെസ് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാനിടയുള്ള കുറച്ച് യു വി എസ് എസ് ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോകൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നല്ല നല്ല വീഡിയോകൾ തുടർന്നും ലഭിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തി എഴുതുക ഓക്കെ എല്ലാ പ്രാവശ്യം പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു ദിവസം ഈ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഒന്നുകൂടി റിവൈൻഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം സോ നമ്മൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നു ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് അധികവും കുറേ ചോദ്യ പേപ്പറുകളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം ഏത് നമ്മൾ മുൻപത്തെ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യം തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം ഏത് ഓപ്ഷൻസ് എ ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം ബി ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം സി വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ഡി മലബാർ കലാപം നിങ്ങൾ മുൻപത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കും ഉത്തരം ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം അടുത്ത ചോദ്യം പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബംഗാളിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട കലാപങ്ങളെ അറിയപ്പെട്ടത് എന്ത് പേരിലാണ് ഓക്കെ ഓർഗ പത്തൊൻപതാം
സാന്താൾ കലാപം ഓർക്കുക ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഫറാസി കലാപങ്ങൾ ഓക്കെ ബംഗാളിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട കലാപങ്ങൾ പൊതുവെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫറാസി കലാപങ്ങൾ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതും നമ്മൾ മുൻപേ ചർച്ച ചെയ്ത ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ ദക്കാമരൻ കഥകൾ രചിച്ചത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ പെട്രാർക്ക് ബി ബൊക്കാഷിയോ സി സെർവാന്തേ ഡി ഇറാസ്മസ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ബൊക്കാഷിയോ ഓക്കെ ബൊക്കാഷിയോ ആണ് ദക്കാമരൻ കഥകൾ രചിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷര നഗരം ഏതാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷര നഗരം ഏതാണ് സാക്ഷരത അല്ലെ നമുക്കറിയുന്ന വാക്കാണ് ഓപ്ഷൻ എ എറണാകുളം ബി തിരുവനന്തപുരം സി കൊല്ലം ഡി കോട്ടയം ഏതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി കോട്ടയം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എസ് എസ് എൽ സി റിസൾട്ടുകൾ ഒക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ പ്രത്യേകത ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ചക്രവർത്തിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച മുഗൾ ഭരണാധികാരി ആര് ഓക്കെ ഇതിൽ യെസ് ഒരു ചോദ്യം കൂടി നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് ഹൈഫൺ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അതുകൂടി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോവുകയാണ് എ ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമൻ ബി നാനാ സാഹിബ് സി മൗലവി അഹമ്മദുല്ല ഡി ബീഗം ഹസ്രത്ത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യ ഹൈഫൺ ഹോക്കി റഷ്യ ഹൈഫൺ ചെസ് ബ്രസീൽ ഹൈഫൺ ഡാഷ് അല്ലേ വിനോദങ്ങളാണ് ദേശീയ വിനോദങ്ങളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയുടേത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹോക്കിയാണ് റഷ്യയുടേത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെസ്സാണ് അതോടൊപ്പം ബ്രസീലിൻ്റെ ദേശീയ കായിക വിനോദം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോകാം ഓപ്ഷൻ എ ബോക്സിംഗ് ബി ക്രിക്കറ്റ് സി വോളിബോൾ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫുട്ബോൾ ഏതാണ് ബ്രസീലിൻ്റെ ദേശീയ വിനോദം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ഫുട്ബോൾ അല്ലെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ലഭിച്ചത് ബ്രസീൽ ഫുട്ബോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ദൻ നവോത്ഥാന കാലത്തെ ഒരു പ്രധാന സൃഷ്ടിയാണ് ഘട്ടാമലീത ഇത് ഏത് വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഘട്ടാമലീത ഇത് ഏത് വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻസ് എ വാസ്തുവിദ്യ ബി ചിത്രകല സി ശില്പവിദ്യ ഡി സാഹിത്യം ഓക്കെ നവോത്ഥാന കാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ യു എസ് എസിന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് പരിശോധിക്കുക ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ശില്പവിദ്യ ഘട്ടാമലീത ശില്പവിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദൻ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ദത്താവകാശ നിരോധന നിയമപ്രകാരം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അധീനതയിലായ നാട്ടുരാജ്യം ഏതാണ് ഓക്കെ ദത്താവകാശ നിരോധന നിയമപ്രകാരം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അധീനതയിലായ നാട്ടുരാജ്യം ഏത് ഓപ്ഷൻസ് എ ഹൈദരാബാദ് ഓപ്ഷൻ ബി ഷാൻസി സി തഞ്ചാവൂർ ആൻഡ് ഡി ഇൻഡോർ ഓക്കെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ഷാൻസി ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം കാലഗണന അനുസരിച്ച് ക്രമപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പ്ലാസി യുദ്ധം ദൻ കുളച്ചൽ യുദ്ധം മൂന്ന് ഡച്ചുകാർ ഇന്ത്യയിൽ കച്ചവടത്തിനെത്തി നാല് വാസ്കോഡഗാമ കോഴിക്കോട്ടെത്തി 
അഞ്ച് ഫ്രഞ്ചുകാർ ഇന്ത്യയിൽ കച്ചവടത്തിനെത്തി ഓക്കെ ഇത് കാലഗണന അനുസരിച്ച് ക്രമപ്പെടുത്തി എഴുതാനാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് കടക്കാം നാല് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് ഒന്ന് ഓക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ക്രമം നിങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരി ഉത്തരം അതിൽ നാലാണ് ആദ്യം അല്ലെ നാല് വാസ്കോഡകാമ കോഴിക്കോട്ടെത്തി ദൻ ഡച്ചുകാർ ഇന്ത്യയിൽ കച്ചവടത്തിനെത്തി ഓക്കെ ദൻ കുളച്ചൽ യുദ്ധം അടുത്തത് ഫ്രഞ്ചുകാർ ഇന്ത്യയിൽ കച്ചവടത്തിനെത്തി ദൻ പ്ലാസി യുദ്ധം പ്ലാസി വാർ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഗവർണറുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയുടെ പേര് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ ബി ക്ലിഫ് ഹൗസ് സി രാജ്ഭവൻ ഡി വൈറ്റ് ഹൗസ് ചോദ്യം കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക ഗവർണറുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയുടെ പേരാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി രാജ്ഭവൻ ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആരംഭിച്ചത് ഏത് ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ്രോയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആരംഭിച്ചത് ഏത് ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ്രോയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് എ ക്യാനിങ് പ്രഭു ബി മൗണ്ട് ബാറ്റൻ പ്രഭു സി കഴ്സൺ പ്രഭു ആൻഡ് ഡി ഡൽഹൌസി പ്രഭു ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആരംഭിച്ചത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം യു ആർ കറക്റ്റ് ഡൽഹൌസി പ്രഭു ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം കുറിച്ചർ കലാപം ഏത് വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും കുറിച്ചർ കലാപം ഏത് വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എ കർഷകർ ബി ഗോത്രവർഗക്കാർ സി പ്രഭുക്കന്മാർ ഡി കരകൗശല തൊഴിലാളികൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക കുറിച്ചർ അല്ലേ ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു അതുതന്നെയാണ് കുറിച്ചർ കലാപം ഏത് വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ഗോത്രവർഗക്കാർ ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ചൂഷണത്തിനെതിരെ സ്വന്തം പെരുവിരൽ മുറിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ച ബംഗാളിലെ പട്ടുനൂൽ കൃഷിക്കാർ ആരായിരുന്നു എ സാന്താൾമാർ ബി ദീലുകൾ സി കോലികൾ ഡി നഗോടകൾ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി നഗോടകൾ ഓക്കെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഡച്ചുകാരനായ വാൻഡ്രീഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട ഔഷധ സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ ഇൻഫ്രൈസ് ഓഫ് ഹോളി ബി ഡോൺ ക്യുക്സോട്ട് ദൻ സി ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് ഡി ഡിവൈൻ കോമഡി ഡച്ചുകാരനായ വാൻഡ്രീഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട ഔഷധ സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകം ഏത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് ഓക്കെ വ്യക്തമായി പഠിച്ചു പോവുക നിരവധിയായ ചോദ്യങ്ങളിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ്രോയി ആരാണ് ഓപ്ഷൻസ് വെല്ലസ്ലി പ്രഭു ബി മൗണ്ട് ബാറ്റൻ പ്രഭു സി ക്യാനിങ് പ്രഭു ഡി ഡൽഹൌസി പ്രഭു ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ വെല്ലസ്ലി പ്രഭു ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് പെട്രാർക്ക് ദൻ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാണ് ഞാൻ മുൻപേ പറഞ്ഞു നവോത്ഥാന ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് യു എസ് എസിന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതിലുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് ഹൈഫൺ പെട്രാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദൻ 
ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം എ സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി ബി സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ സി രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആൻഡ് ഡി സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ഓക്കെ കുറച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ഓപ്ഷൻ സി ആണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ദെൻ അവസാന ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് വേദങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ആരാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് വേദങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ആരാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻസ് എ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ബി സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി സി സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഡി ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം വേദങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുക ഓക്കെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി ഓക്കെ മറന്നു പോകരുത് അപ്പോ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്ത് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം മനഃപ്പാടമാക്കി വെക്കണം സോ നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടാം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഏവർക്കും യു എസ് എസ് ചോദ്യപേപ്പർ പരിശീലന വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായമായ അതായത് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ ഒൻപതാം അധ്യായമായ താപമൊഴുകുന്ന വഴികൾ എന്ന യൂണിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഈ ചോദ്യപേപ്പർ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ തന്നെ മികച്ച ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലബ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലബ് കോലഞ്ചേരിയാണ് എറണാകുളം ജില്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഓരോ അധ്യായങ്ങളായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ എട്ട് യൂണിറ്റുകളുടെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നൽകാം ആ വീഡിയോ കൂടി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾ കാണുക നേരെ അധ്യായം ഒൻപതായിട്ടുള്ള താപമൊഴുകുന്ന വഴികൾ എന്ന യൂണിറ്റിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു നോക്കുക ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചാലനം മൂലമുള്ള താപ പ്രേഷണത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓക്കെ ചാലനം മൂലമുള്ള താപ പ്രേഷണത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് എ ബി സി ഡി എന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നോക്കുക എ തന്മാത്രകൾ അതിവേഗം ചലിക്കുന്നു ബി തന്മാത്രകൾക്ക് സ്ഥാനമാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു സി തന്മാത്രകൾ താപം സ്വീകരിച്ച് തൊട്ടടുത്ത തന്മാത്രകൾക്ക് കൈമാറുന്നു ഡി തന്മാത്രകൾ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ അതെ ഓപ്ഷൻ സി അല്ലെ ഒരു തന്മാത്ര താപം സ്വീകരിച്ച് തൊട്ടടുത്ത തന്മാത്രയ്ക്ക് കൈമാറി കൈമാറി പോകുന്നു ഇതാണ് ചാലനം മൂലമുള്ള താപപ്രേഷണത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ തെറ്റേത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ചാലനം അല്ലെ അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാല് പ്രസ്താവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ഓപ്ഷൻ എ എല്ലാ സുചാലകങ്ങളും ഒരേ അളവിലാണ് താപം പ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ബി ലോഹങ്ങൾ പൊതുവെ സുചാലകങ്ങളാണ് സി എല്ലാ ലോഹങ്ങളും ഒരേ അളവിലല്ല താപം പ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത് ഡി കുചാലങ്ങൾ നേരിയ തോതിൽ താപം പ്രേഷണം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഏതാണ് ഇതിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന അതെ ലോഹങ്ങൾ പൊതുവെ സുചാലകങ്ങളാണ് ഓ ലോഹങ്ങൾ പൊതുവെ സുചാലകങ്ങളാണ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇതിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വലിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അത് പരിചയപ്പെട്ടു പോവുക സംവഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രസ്താവനകൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു സംവഹനം അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ പ്രസ്താവന 
വാതകങ്ങളിലും ദ്രാവകങ്ങളിലും താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സംവഹനം മൂലമാണ് സംവഹനം മൂലമാണ് രണ്ട് തന്മാത്രകളുടെ സ്ഥാനമാറ്റം മുഖേനയാണ് ഇവിടെ താപപ്രേഷണം നടക്കുന്നത് കൈമാറ്റം നടക്കുന്നത് മൂന്ന് സംവഹനത്തിൽ ചൂടുപിടിക്കുന്ന തന്മാത്രകൾ മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നു നാല് സൂര്യനിൽ നിന്ന് താപം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സംവഹനം വഴിയാണ് ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് നാല് പ്രസ്താവനകളും ശരിയാണ് ബി നാല് പ്രസ്താവനകളും തെറ്റാണ് സി ആദ്യ പ്രസ്താവന ഒഴികെയുള്ളതെല്ലാം ശരിയാണ് ഡി അവസാനത്തെ പ്രസ്താവന മാത്രം തെറ്റ് ഓക്കെ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ അതെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കുക സൂര്യനിൽ നിന്ന് താപം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സംവഹനം വഴിയാണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണ് തെറ്റ് ഓക്കെ ബാക്കി മൂന്നും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നിവ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകളാണ് അപ്പൊ തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന സൂര്യനിൽ നിന്ന് താപം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സംവഹനം വഴിയാണ് എന്ന പ്രസ്താവനയാണ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം നാലാമത്തെ ചോദ്യം മാധ്യമത്തിന്റെ സഹായമില്ലാതെ താപം ഒരിടത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയാണല്ലോ വികിരണം താഴെ പറയുന്നവയിൽ വികിരണത്തിലൂടെ താപപ്രേഷണം നടക്കാത്തത് എവിടെയാണ് വികിരണം ഓപ്ഷൻ എ കത്തുന്ന അടുപ്പിന് സമീപം നിന്നാൽ ചൂട് കിട്ടുന്നത് ബി തെളിഞ്ഞ ബൾബിന് സമീപം ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ദൻ സി സൂര്യന്റെ ചൂട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഡി വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ വികിരണത്തിലൂടെ താപപ്രേഷണം നടക്കാത്തത് എവിടെയാണ് അതെ ഉത്തരം വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നത് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് വികിരണത്തിലൂടെ താപപ്രേഷണം നടക്കാത്ത കാര്യം ഓക്കെ ഇതാണ് ആ ഒരു ചോദ്യം കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് പരിചയപ്പെട്ട് പോവുക അടുത്ത ചോദ്യം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു അലുമിനിയ പാത്രത്തിലെ ചൂടുവെള്ളം അല്പനേരത്തിന് ശേഷം തണുക്കുന്നത് താപനഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ താപനഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നത് ഏത് വഴിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ സംവഹനം ബി ചാലനം സി വികിരണം ഡി മേൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ വഴികളിലൂടെയും ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അതെ സംവഹനം വഴി നടക്കുന്നുണ്ട് ചാലനം വഴി നടക്കുന്നുണ്ട് വികിരണം വഴി നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം മേൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ വഴികളിലൂടെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ അലൂമിനിയ പാത്രത്തിലെ ചൂടുവെള്ളം അല്ലെ അതിലുള്ള ചൂട് താപം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അല്ലെ ഈ ഒരു മൂന്ന് വഴികളിലൂടെയാണ് സംവഹനം ചാലനം വികിരണം ഒക്കെ നമുക്ക് കൂട്ടാം അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ആറാമത്തെ ചോദ്യം താപം മൂലം വികാസം സംഭവിക്കാത്തത് ഏതിനാണ് താപം മൂലം താപം നൽകിയാൽ വികാസം സംഭവിക്കാത്തത് ഏതിനാണ് ഓപ്ഷൻ എ ദ്രാവകം ഓപ്ഷൻ ബി ഖരം ഓപ്ഷൻ സി വാതകം ഓപ്ഷൻ ഡി ഇവയൊന്നുമല്ല ഓക്കെ താപം മൂലം വികാസം സംഭവിക്കാത്തത് ഏതിന് ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അതെ നമുക്കറിയാം ദ്രാവകം ഖരം വാതകം ഇവയ്ക്കൊക്കെ താപ് നൽകിയാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് വികസിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ ഇതിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇവയൊന്നുമല്ല ഖരം ദ്രാവകം വാതകം സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് അല്ലെ നമ്മൾ താപം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് വികസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം നമ്മൾ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക തെർമോമീറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തു താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഗാലിയം ബി ദ്രാവക ഹീലിയം സി മെർക്കുറി ഡി ദ്രാവക നൈട്രജൻ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് പരിചയപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്താണ് അതെ മെർക്കുറിയാണ് തെർമോമീറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തു അടുത്ത ചോദ്യം മുറികളിൽ സീലിങ്ങിനോട് ചേർന്ന് എയർ ഹോളുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ചോദ്യമാണ് അല്ലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഭിത്തിയുടെ ഉറപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബി ചൂട് മൂലം വികസിക്കുന്ന വായു പുറത്തു പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സി കാറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡി വെളിച്ചം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അതെ 
നമുക്കറിയാം അത്രയും മുകളിലാണ് ഏറ്റവും മുകളിലാണ് നമ്മളെ ആ എയർ ഹോളുകൾ വെക്കുന്നത് അല്ലെ സീലിങ്ങിനോട് ചേർന്ന് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ അതെ ചൂട് മൂലം വികസിക്കുന്ന വായു അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ ആ ആ വായു പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മുറികളിൽ സീലിങ്ങിനോട് ചേർന്ന് എയർ ഹോളുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം കടൽക്കാറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ തെറ്റേത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കടൽക്കാറ്റ് കരക്കാറ്റ് അല്ലെ കടൽക്കാറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രസ്താവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ഓപ്ഷൻ എ പകൽ സമയത്താണ് കടൽക്കാറ്റുണ്ടാകുന്നത് ബി കടൽ വേഗം ചൂടുപിടിക്കുകയും വേഗം തണുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സി കര വേഗം ചൂടുപിടിക്കുകയും വേഗം തണുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഡി രാത്രി കരക്കാറ്റുണ്ടാകുന്നു ഇതിൽ ഏതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന അതെ കടൽ വേഗം ചൂടുപിടിക്കുകയും വേഗം തണുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ആ ഒരു ഓപ്ഷനുകളിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഓക്കെ ബാക്കിയൊക്കെ നോക്കാം പകൽ സമയത്താണ് കടൽക്കാറ്റുണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ അത് നമുക്കറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നോക്കുക കര ചൂടുപിടിക്കുകയും വേഗം തണുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ രാത്രിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കരക്കാറ്റുണ്ടാകുന്നത് ആ മർദ്ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചൂടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക പത്താമത്തെ ചോദ്യം കാറ്റ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം താഴെ പറയുന്നവയിൽ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇടിമിന്നൽ ബി മേഘങ്ങൾ സി ഭൂമിയുടെ കറക്കം ഡി മർദ്ദ വ്യത്യാസം എന്താണ് കാറ്റുണ്ടാകാൻ കാരണം അതെ മർദ്ദത്തിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അല്ലെ മർദ്ദം കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും മർദ്ദം കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ അതിവേഗം ആ വായു കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കാറ്റ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ മർദ്ദം കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും മർദ്ദം കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് ആ വായു സഞ്ചരിക്കുന്നു അപ്പൊ മർദ്ദ വ്യത്യാസമാണ് കാറ്റുണ്ടാകാൻ കാരണം അടുത്ത് നോക്കുക പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് കത്തിച്ചു വെച്ച വിളക്കിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് വശങ്ങളിലേക്കാൾ ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും ഇതിന് കാരണം എന്ത് ഓപ്ഷൻ എ സംവഹനം ബി ചാലനം സി വികിരണം ഡി ഇവയൊന്നുമല്ല എന്താണ് അത് നമ്മൾ പഠിച്ച് പരിചയപ്പെട്ടു പോയ സംവഹനം മൂലമാണ് ആ കത്തിച്ചു വെച്ച വിളക്കിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെ വശങ്ങളിൽ ചൂട് കുറവായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കാരണം സംവഹനമാണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറെ അധികം ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെ നമ്മൾ ആ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികം മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ടച്ച് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പൂർണ്ണമായി ഒന്നുകൂടി കാണുക ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തി എഴുതുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഇനിയും കണ്ടുമുട്ടാം കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം
സോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് സയൻസ് യു എസ് എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളൊരു വീഡിയോ കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പോയാൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ കുറേ ആളുകൾ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷനുമായി കണ്ടുമുട്ടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യെസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് പെരിസ്കോപ്പിൻ്റെ ചിത്രമാണ് അല്ലേ പെരിസ്കോപ്പ് എന്താണ് അത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ചോദ്യം മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പെരിസ്കോപ്പിലെ ശരിയായ ചിത്രീകരണം ഏതാണ് മുകളിൽ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളാണുള്ളത് അതിൽ ശരിയായ ചിത്രീകരണം ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ കണ്ണാടി അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് മിറർ അത് നമ്മൾ ആ ക്രമീകരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പെരിസ്കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോകുന്നു ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ആദ്യത്തെ ചിത്രമാണ് രണ്ട് ബി ആണ് സി ഇവയൊന്നുമല്ല ഓക്കെ ഇതിൽ പെരിസ്കോപ്പിൻ്റെ ശരിയായ ചിത്രീകരണം ഏതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വസ്തു എവിടെ വെക്കുന്നു എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്കാണ് പ്രകാശം പോകുന്നത് പ്രതിബിംബം എവിടെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഉത്തരം ബി ഓക്കെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ രണ്ട് ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓക്കെ ദൻ വി ആർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ചിത്രം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പ്രകാശ രശികൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ഓക്കെ അതിൽ രണ്ട് വസ്തുക്കളുണ്ട് എ ആൻഡ് ബി എയിലൂടെയും ബിയിലൂടെയും പ്രകാശം കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ചോദ്യം ഇതാണ് പ്രകാശ ബീം കടന്നു പോകുന്ന പാതയിൽ രണ്ട് സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ അതായത് പ്രകാശം കടത്തി വിടുന്നവ സുതാര്യ വസ്തുവാണ് കടത്തി വിടാത്തവ അതാര്യ വസ്തുവാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഒപ്പെക് അല്ലേ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഈ പാതയിൽ രണ്ട് സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവ ഏതെല്ലാം എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഓക്കെ ഒന്ന് എ സമതല ദർപ്പണം ആൻഡ് കോൺവെക്സ് രണ്ട് കോൺവെക്സ് കോമ കോൺകേവ് മൂന്ന് കോൺകേവ് കോമ ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഫോർത്ത് വൺ കോൺവെക്സ് ആൻഡ് ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക എ എയിലൂടെ പ്രകാശം കടന്നു പോയപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നേർരേഖയിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യതിചലനം സംഭവിച്ചോ ദെൻ ബിയിലൂടെ നേർരേഖയിൽ പ്രകാശം കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ യെസ് ഏതാണ് ഉത്തരം യെസ് ഉത്തരം രണ്ട് അല്ലേ നേർരേഖയിൽ സഞ്ചരിച്ച പ്രകാശരശ്മിയെ എന്ത് ചെയ്തു യെസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ദെൻ കോൺകേവ് ലെൻസ് അടുത്ത ചോദ്യം എല്ലാ നിറങ്ങളെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന വസ്തു ഏത് നിറത്തിൽ കാണപ്പെടും എല്ലാ നിറങ്ങളെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ആ വാക്കാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ആ വസ്തു ഏത് നിറത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ മഞ്ഞ ബി നീല സി കറുപ്പ് ഡി വെള്ള ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എല്ലാ നിറങ്ങളെയും ആകിരണം ചെയ്യുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ നിറം എന്തായിരിക്കും എല്ലാ നിറങ്ങളെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന വസ്തു അത് ഏത് നിറത്തിലാണ് കാണപ്പെടുക അല്ലേ യെസ് ഉത്തരം ഡി വെള്ള ഓക്കെ ഡി വെള്ളയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഇനിയിപ്പോൾ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എല്ലാ നിറങ്ങളെയും ആകിരണം ചെയ്യുന്ന വസ്തു ഏത് നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ ഉത്തരം വരിക സി കറുപ്പാണ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ജോഡി ഏതാണ് യഥാർത്ഥ 
പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ജോഡി ഏത് ഓപ്ഷൻ എ കോൺവെക്സ് മിറർ ആൻഡ് കോൺകേവ് ലെൻസ് ബി കോൺകേവ് മിറർ ആൻഡ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് സി കോൺവെക്സ് മിറർ പ്രിസം ആൻഡ് ഡി കോൺകേവ് മിറർ പ്രിസം ഇതിൽ യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് ഏത് വസ്തുക്കൾ ഏത് മിററുകൾ ഉപയോഗിച്ചാലാണ് യെസ് ഉത്തരം ബി കോൺകേവ് മിറർ ആൻഡ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് അല്ലേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ കോൺകേവ് മിറർ വെച്ചു ദെൻ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വെച്ചു ഓക്കെ എന്നിങ്ങനെ നോക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രതിബിംബം വരിക ഉത്തരം ബി കോൺകേവ് മിറർ ആൻഡ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ദെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രാമൻ പ്രഭാവം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് പ്രകാശ പ്രതിഭാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രാമൻ പ്രഭാവം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് പ്രകാശ പ്രതിഭാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാം ഓപ്ഷൻ സി പ്രതിപതനം ബി അപവർത്തനം സി പ്രകീർണനം ആൻഡ് ഡി വിസരണം ഓക്കെ രാമൻ പ്രഭാവം ഏത് പ്രകാശ പ്രതിഭാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഉത്തരം ഡി വിസരണം ഓക്കെ വിസരണമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദർ ഇസ് എ പിക്ചർ പോയു ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് പ്രകാശ രശ്മികൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഏതാണ് ചിത്രം എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓക്കെ ചോദ്യം ഇവിടെ രൂപപ്പെടുന്ന നിറങ്ങൾ ഏത് ക്രമത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ രൂപപ്പെടുന്ന നിറങ്ങൾ ഏത് ക്രമത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓപ്ഷൻ എ ബി ഐ വി ജി വൈ ഒ ആർ അല്ലേ നമുക്കറിയാം ബി ബ്ലൂ ഐ ഇൻഡിഗോ വി വയലറ്റ് ജി ഗ്രീൻ വൈ യെല്ലോ ഒ ഓറഞ്ച് ആൻഡ് റെഡ് ഓഫ് ഓറഞ്ച് ആൻഡ് റെഡ് ഓക്കെ ദെൻ ബി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സി ഡി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഉത്തരം തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഉത്തരം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ രൂപപ്പെടുന്ന നിറങ്ങൾ ഏത് ക്രമത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓപ്ഷൻസ് ബി വിബ് ജിയോർ ഓക്കെ വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് ആൻഡ് റെഡ് ദെൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറുകളിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ ഏത് പ്രതിഭാസമാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെ ഇതിൽ ഏത് പ്രതിഭാസമാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് എ പ്രസരണം ബി പൂർണ്ണ ആന്തരിക പ്രതിഫലനം സി നേർരേഖ പ്രതിഫലനം ആൻഡ് ഡി ആവർത്തന പ്രതിഫലനം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറുകളിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ ഏത് പ്രതിഭാസമാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി പൂർണ്ണ ആന്തരിക പ്രതിഫലനം അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ ആന്തരിക പ്രതിഫലനമാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ചുവട് നൽകിയിരിക്കുന്ന കോണളവുകളിൽ രണ്ട് സമതല ദർപ്പണങ്ങൾ എത്ര ഡിഗ്രിയിൽ ക്രമീകരിക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിബിംബങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ ചോദ്യം കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക ചുവടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് കോണളവുകൾ എ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ബി അറുപത് ഡിഗ്രി സി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഡി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഈ കോണളവുകളിൽ രണ്ട് സമതല ദർപ്പണങ്ങൾ എത്ര ഡിഗ്രിയിൽ ക്രമീകരിക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിബിംബങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിത്രം വരച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമതല ദർപ്പണങ്ങളാണ് വെക്കുന്നത് അത് ഏത് കോണളവിൽ വെച്ചാലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിബിംബങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് യെസ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി തേർട്ടി ഡിഗ്രി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ദൻ സൂര്യതാപം ഉപയോഗിച്ച് പഞ്ഞി കത്തിക്കുവാൻ ഏത് മാർഗം ഉപയോഗിക്കാം സൂര്യന്റെ രശ്മികൾ ഉപയോഗിച്ച് പഞ്ഞി പഞ്ഞി എന്നല്ല ഏത് വസ്തുവായിട്ട് പേപ്പർ ആയിക്കോട്ടെ കത്തിക്കുവാൻ ഏത് മാർഗം ഉപയോഗിക്കാം നമ്മളെ മാർഗത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ശ്രദ്ധിക്കുക സൂര്യരശ്മിയുടെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദൻ ബി സി ആൻഡ് ഡി ഓക്കെ 
ഇതിൽ ഏത് മാർഗം ഉപയോഗിച്ചാലാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു വസ്തു നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് ലെൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ വെച്ച് നമ്മൾ പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഏത് ഉപയോഗിച്ചാലായിരിക്കും ഓക്കെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി അല്ലെ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് അല്ലെ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് യെസ് ഒരു ബിന്ദുവിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ പ്രകാശത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അവിടെ ചൂട് വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്ത് ചെയ്യും പഞ്ഞി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കത്തുന്നു ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം വാഹനങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയി ചുവപ്പ് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെ വാഹനങ്ങളുടെ ബ്രേക്കിന്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് ചുവപ്പ് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് എ വിസരണം കൂടുതലാണ് ബി വിസരണം ഇല്ല സി വിസരണ കുറവ് ആൻഡ് ഡി ഇവയൊന്നുമല്ല അല്ലെ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് ചുവപ്പ് ലൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ അല്ലെ എത്രയും ദൂരെ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചുവപ്പ് ലൈറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അപകട സൂചകമായിട്ട് നമ്മൾ ചുവപ്പ് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചുവപ്പ് ലൈറ്റിന്റെ എന്ത് പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് യെസ് ഉത്തരം വിസരണ കുറവ് അല്ലെ വിസരണം ഏറ്റവും കുറവുള്ള ലൈറ്റാണ് ചുവപ്പ് അല്ലെ നമുക്ക് വിബ്ജിയോർ ഓർത്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം സെഡ് ബി ആൻഡ് എഫ് ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു സെഡ് ബി എൻ എഫ് ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുന്നത് ഓക്കെ എ കാർഷിക ഗവേഷണ സ്ഥാപനം ബി കർഷക അവാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സി കൃഷി രീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഡി അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള നെൽവിത്താണ് ഓക്കെ ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അറിയില്ലെങ്കിൽ ഓർത്തു വെക്കുക ഓപ്ഷൻ സി സെഡ് ബി എൻ എഫ് കൃഷി രീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ ലെങ്തി ആണ് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ പത്തോളം മിനിറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ തൽക്കാലം ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളോടി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെടും സോ അതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തി എഴുതുക വീണ്ടും മറ്റൊരു ദിവസം യെസ് യെസ് എഡ് ഒന്നുകൂടി മറച്ചു നോക്കി അത് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക സോ യു എസ് എസ് കിട്ടാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടുകാർക്കും അധ്യാപകർക്കും ആശംസകൾ നേരുന്നു നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടാം സോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ബേസിക് സയൻസ് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം ആയി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് യു എസ് എസിന്റെ ചോദ്യങ്ങളും അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഓക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വീഡിയോ കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കാണുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വീഡിയോ കൂടി ഒന്ന് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നു സോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പ്രകാശത്തിന്റെ ഏത് സവിശേഷതയാണ് കാഴ്ചക്ക് സഹായകരമായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ കുറെ സവിശേഷതകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കാഴ്ചക്ക് സഹായകമായിട്ടുള്ള സവിശേഷത ഏതാണ് ദരാസം ഓപ്ഷൻസ് ഫോർ യു എ പ്രകീർണനം ബി അപവർത്തനം സി പ്രതിപഥനം ഡി പ്രതിഫലനം ഓക്കെ ഓപ്ഷൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഇതിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ ഏത് സവിശേഷതയാണ് കാഴ്ചക്ക് സഹായകമായിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ സി പ്രതിപതനം ഓക്കെ ഇതിൽ തെറ്റാവുന്ന ഒരു കാര്യമുള്ളത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരേപോലെ നമുക്ക് തോന്നും അല്ലെ അപ്പോ എന്താണ് പ്രകീർണനം അല്ലെ പ്രസവമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം അല്ലെ അപവർത്തനം എന്താണ് പ്രതിപതനം എന്താണ് പ്രതിഫലനം എന്താണ് എന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ദൻ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലെ ലെൻസ് അധാരി വസ്തു ദർപ്പണം പ്രിസം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെ യെസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അല്ലെ അത് കാരണം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെൻസ് അല്ലെ 
ലെൻസ് നോക്കുക നിഴലുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ മുഖം കാണിക്കുന്നു മഴവില്ലുണ്ടാക്കുന്നു മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത്തരം രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ച് ശരിയായി ചേർത്തെഴുതുക ദർ ഇസ് ഓപ്ഷൻസ് ഫോർ യു ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എ എച്ച് ബി ഇ സി എഫ് ഡി ജി അതോടൊപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് കണ്ണുപിടിക്കുക നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം എ ലെൻസ് അല്ലേ അത് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് എസ് എച്ച് അല്ലേ മൈക്രോസ്കോപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ദെൻ നമ്മൾ ബി നോക്കുക ബി അധാര്യ വസ്തു അല്ലേ ബി അത് നിഴൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു മുഖം കാണുന്നു മഴവിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതിലേതാ വരിക യെസ് അധാര്യ വസ്തു നിഴൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ സി ദർപ്പണം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് സി യെസ് ദർപ്പണം മുഖം കാണുന്നു ദെൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡി പ്രിസമാണ് പ്രസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് യെസ് ജി മഴവിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെ പ്രസത്തിലൂടെ പ്രകാശരശ്മികൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മഴവിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ വൺ എ എച്ച് ബി ഇ ആൻഡ് സി എഫ് ഡി ജി വി ആർ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ദെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസിഡുകളെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയല്ലാത്തത് ഏതാണ് ആസിഡുകളെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഏതാണ് എ പുളിരുചിയുണ്ട് ബി കാർബണേറ്റുകളുമായി പ്രവർത്തിച്ച് സി ഒ ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു സി വഴുവഴുപ്പുണ്ട് ഡി നീല ലിറ്റ്മസിനെ ചുവപ്പാക്കുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം പുളിരുചിയുണ്ട് ഓക്കെ കാർബണേറ്റുകളുമായി പ്രവർത്തിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു വഴുവഴുപ്പുണ്ട് നീല ലിറ്റ്മസിനെ ചുവപ്പാക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും സി വഴുവഴുപ്പുണ്ട് സംബന്ധിച്ച് ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന സി വഴുവഴുപ്പുണ്ട് എന്നാണ് പുളിരുചിയാണ് ആസിഡുകൾക്ക് അത് കാർബണേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നീല ലിറ്റ്മസിനെ ചുവപ്പ് കളറാക്കുന്നത് ആസിഡുകളാണ് അല്ലേ ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം മാർബിൾ തറയിൽ മോര് വീണപ്പോൾ അവിടെ നിറ വ്യത്യാസമുള്ളതായി കാണപ്പെട്ടു ഓക്കെ മാർബിൾ തറയിൽ മാർബിൾ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മോരിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അല്ലേ യെസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ മോര് കാർബണേറ്റുമായി പ്രവർത്തിച്ച് എച്ച് ടു ഉണ്ടാവുന്നു ഹൈഡ്രോജൻ അല്ലെ ബി കാർബണേറ്റുകളുമായി പ്രവർത്തിച്ച് സി ഒ ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു സി കാർബണേറ്റുകളുമായി പ്രവർത്തിച്ച് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഒ ടു ഉണ്ടാകുന്നു ഡി ഇവയൊന്നുമല്ല അല്ലെ മാർബിൾ ഒരു കാർബണേറ്റ് ആണ് അത് മോരുമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ യെസ് ഉത്തരം ബി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നിറവ്യത്യാസവും ഉണ്ടാകുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം രക്തത്തിൻ്റെ പി എച്ച് എത്രയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ പി എച്ച് വാല്യൂ ഓക്കെ പി എച്ച് വാല്യൂ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ജലത്തിൻ്റെത് രക്തത്തിൻ്റെത് അങ്ങനെ കുറേ വസ്തുക്കളുടെ പി എച്ച് വാല്യൂ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏഴ് ടു ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് രക്തത്തിന്റെ പി എച്ച് എന്താണെന്ന ചോദ്യം ബി ഏഴ് പോയിന്റ് രണ്ട് പൂജ്യം മുതൽ ഏഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് വരെ സി ഏഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് പോയിന്റ് നാല് അഞ്ച് വരെ ഡി ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് പോയിന്റ് എട്ട് വരെ നമ്മൾ പി എച്ച് പഠിച്ചതാണ് യെസ് ഉത്തരം സി ഏഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് പോയിന്റ് നാല് അഞ്ച് വരെയാണ് രക്തത്തിന്റെ പി എച്ച് അതിന്റെ ഇടയിലാണ് രക്തത്തിന്റെ പി എച്ച് കടക്കുന്നത് ദൻ ഏത് ജീവി കുത്തുമ്പോഴാണ് ശരീരത്തിൽ ആൽക്കലി പ്രവേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ജീവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ആൽക്കലി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഉറുമ്പ് ഓപ്ഷൻ ബി തേനീച്ച ഓപ്ഷൻ സി മഞ്ഞ കടന്നൽ ഓപ്ഷൻ ഡി വണ്ട് ഉത്തരം മഞ്ഞ കടന്നൽ അല്ലെ മഞ്ഞ കടന്നൽ നമ്മളെ കുത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആൽക്കലി പ്രവേശിക്കുന്നത് 
then we are going to the next question ശരിയായ ക്രമം ഏത് ഇതിൽ ശരിയായ ക്രമം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം എ പുളി ബി ആപ്പിൾ സി വിനാഗിരി ഡി മോര് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആസിഡ് ഏതാണ് അല്ലേ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് എ പുളി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് പുളിയിലുള്ള ആസിഡ് ഏതാണ് യെസ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് അല്ലേ പുളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് ഇനി താഴെ കൊടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പരിശോധിക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ പുളിയുടെ നോക്കിയില്ലേ എ രണ്ടാണ് എ രണ്ട് വരുന്ന ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് താണ് പിന്നെ ബി നോക്കുക ആപ്പിൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആസിഡ് ഏതാണ് പുളി ടാർട്ടാറിക് ആസിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആപ്പിൾ മാലിക് ആസിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദെൻ സി വിനാഗിരി ഒന്ന് അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണുള്ളത് ആൻഡ് ഡി മോരിൽ എന്താ ഉള്ളത് യെസ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ദെൻ ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസിഡ് ചില പദാർത്ഥങ്ങളുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കത്തുന്ന വാതകവും തീ കെടുത്തുന്ന വാതകവും ഉണ്ടാകുന്നു ശരിയായ ജോഡി ഏതാണ് ഓക്കെ ആസിഡ് ചില പദാർത്ഥങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കത്തുന്ന വാതകം ഏതാണ് നോക്കുക തീ കെടുത്തുന്ന വാതകം അത് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ ജോഡി ഏത് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ കത്തുന്ന വാതകം ആസിഡ് പ്ലസ് സിങ്ക് തീ കെടുത്തുന്ന വാതകം ആസിഡ് പ്ലസ് മഗ്നീഷ്യം എം ജി ബി കത്തുന്ന വാതകം ആസിഡ് പ്ലസ് മാർബിൾ തീ കെടുത്തുന്ന വാതകം ആസിഡ് പ്ലസ് മുട്ടത്തോട് ഓക്കെ സി കത്തുന്ന വാതകം ആസിഡ് പ്ലസ് എം ജി മഗ്നീഷ്യം തീ കെടുത്തുന്ന വാതകം ആസിഡ് പ്ലസ് മാർബിൾ ഞാൻ മൊത്തമായിട്ട് വായിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം യെസ് ഉത്തരം സി ആണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അത് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് നേർപ്പിച്ച എച്ച് സി എൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും അപ്പക്കാരവും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ വാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് ഓക്കെ നോക്കേണ്ടത് നേർപ്പിച്ച എച്ച് സി എൽ പ്ലസ് അപ്പക്കാരം അല്ലേ അത് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ തീ നാളം ശബ്ദത്തോടെ കത്തുന്നു ഓക്കെ ബി തീ കെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു സി പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ പ്രക്രിയയിൽ പുറത്തുവിടുന്ന വാതകമാണ് ഡി അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള വാതകമാണ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം എച്ച് സി എല്ലും അപ്പക്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ യെസ് ഉത്തരം തീ കെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു നമ്മൾ പരീക്ഷണം ചെയ്തതാണ് അല്ലെ അത് മറന്നു പോകരുത് നമ്മൾ പരീക്ഷണം ചെയ്തതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓക്കെ തീ കെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ നീല ലിഗ്മസ് മുക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ നിറം മാറ്റം ഏത് നിറമായി മാറി ഓക്കെ ഉപ്പുവെള്ളം ഓർക്കുക നീല ലിഗ്മസ് ഓപ്ഷൻ എ ചുവപ്പ് ബി വെള്ള സി മാറുന്നില്ല നിറം മാറുന്നില്ല ഡി കറുപ്പ് അപ്പൊ ഉപ്പുവെള്ളത്തിന് പ്രത്യേകത എന്താണ് അല്ലെ നമ്മൾ ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നീല ലിഗ്മസ് ചുവന്ന ലിഗ്മസ് ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് ഇതിൽ ഉപ്പുവെള്ളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നീല ലിഗ്മസ് മുക്കിയാൽ ഉത്തരം നിറം മാറുന്നില്ല ഓക്കെ നിറം മാറുന്നില്ല എന്നതാണ് സി ആണ് ഉത്തരം ദൻ രാസവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ് രാസവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ് എ സ്പർശിക്കരുത് ബി മണത്തു നോക്കാം സി രുചിക്കരുത് ഡി ശരീരത്തിൽ വീഴരുത് അതായത് നമ്മളെ രാസവസ്തുക്കൾ അല്ലെ നമ്മൾ പരീക്ഷണങ്ങളിലൊക്കെ അധ്യാപകർ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ രാസവസ്തുക്കളുമായി നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് ഇടപഴകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഓപ്ഷൻ ബി മണത്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അതാണ് ഉൾപ്പെടാത്ത വസ്തുത 
നമ്മൾ തൽക്കാലം ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയെന്നോണം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏഴാം തരത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് അതായത് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റായ കച്ചവടത്തിൽ നിന്ന് അധികാരത്തിലേക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രം ട്രേഡ് ടു ഭാവ ഓക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടിയാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക അതിൻ്റെ ഉത്തരവും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നു ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ദീർഘകാലം കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ യൂറോപ്യന്മാർക്ക് അത്യാവശ്യമായിരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സുഗന്ധ ദ്രവ്യം ഏത് ഓക്കെ ആ സുഗന്ധ ദ്രവ്യത്തിന്റെ പേരാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം തീർച്ചയായും ഉത്തരം കുരുമുളക് കുരുമുളകാണ് ആ സുഗന്ധ ദ്രവ്യം ഓക്കെ ദൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടൽ മാർഗം വാണിജ്യപാത കണ്ടെത്തുന്നതിന് കാരണമായ സംഭവം ഏതാണ് ഇതും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെട്ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ വിട്ടുകളയരുത് ഉത്തരം ഇതാണ് തുർക്കികൾ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൽ കീഴടക്കിയത് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് യു എസ് എസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ദൻ ഏത് പ്രകൃതി വിഭവം ശേഖരിക്കാനാണ് പുരാതന കാലം മുതൽ വിദേശികൾ ഇന്ത്യയിലെത്തിയത് ഓക്കെ ആ പ്രകൃതി വിഭവം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും ഉത്തരം സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ ഓക്കെ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുരാതന കാലം മുതൽ വിദേശികൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയത് ദൻ വാസ്കോഡഗാമ കോഴിക്കോട് എത്തിയ വർഷം ഏതാണ് വാസ്കോഡഗാമ കോഴിക്കോട് എത്തിയ വർഷം ഏത് ഉത്തരം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മെയ് ഓക്കെ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് വാസ്കോടകാമ കോഴിക്കോട് കാപ്പാട് കടപ്പുറത്ത് കാലുകുത്തിയത് ദൻ ഇന്ത്യയിൽ കച്ചവടത്തിനായി കടൽ മാർഗം ആദ്യമായി എത്തിയ വിദേശികൾ ആരാണ് ഓക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണിത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കച്ചവടത്തിനെത്തിയ വിദേശികൾ ആര് ഉത്തരം പോർച്ചുഗീസുകാർ ഓക്കെ പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് എത്തിയത് ദൻ വാസ്കോടകാമയുടെ സന്ദർശന സമയത്ത് കോഴിക്കോട് ഭരിച്ചിരുന്ന ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു വാസ്കോടകാമ സന്ദർശനത്തിനായിട്ട് കോഴിക്കോട് എത്തിയ സമയത്ത് അവിടെ ഭരിച്ചിരുന്ന ഭരണാധികാരി ആര് ഉത്തരം സാമൂതിരി ദൻ വാസ്കോടകാമ കോഴിക്കോടിന് പകരം കണ്ണൂർ കച്ചവട കേന്ദ്രമാക്കിയത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ചരിത്രമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് വാസ്കോടകാമ കോഴിക്കോടിന് പകരം കണ്ണൂർ കച്ചവട കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റിയത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ഉത്തരം സാമൂതിരി രാജാവ് അതായത് കോഴിക്കോട്ടെ സാമൂതിരി രാജാവ് കച്ചവട സൗകര്യങ്ങൾ നൽകാത്തത് കൊണ്ടാണ് കണ്ണൂർ കച്ചവട കേന്ദ്രമാക്കി വാസ്കോടകാമ മാറ്റിയത് ഓക്കെ ദൻ വാസ്കോടകാമയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയിലെത്തിയ പോർച്ചുഗീസ് വ്യാപാരികൾ ആരെല്ലാം ഓക്കെ വാസ്കോടകാമയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയിലെത്തിയ പോർച്ചുഗീസ് വ്യാപാരികൾ ആരെല്ലാം ഉത്തരം ഇതാണ് അൽമേഡ ആൻഡ് അൽ ബുക്കർക്ക് ഓക്കെ ദൻ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ പ്രധാന വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതെല്ലാം പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ പ്രധാന വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ഉത്തരം ഗോവ ദാമൻ ആൻഡ് ദിയു ഓക്കെ ഗോവ ദാമൻ ദിയു ദൻ പോർച്ചുഗീസുകാർ കേരളത്തിൽ നിർമ്മിച്ച കോട്ടകൾ ഏതെല്ലാം പോർച്ചുഗീസുകാർ കേരളത്തിൽ നിർമ്മിച്ച കോട്ടകൾ ഏതെല്ലാം ഉത്തരം കണ്ണൂരിലെ സെന്റ് ആഞ്ചലോ കോട്ട ദൻ തൃശൂരിലെ കോട്ടപ്പുറം കോട്ട ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കണ്ണൂരിലെ സെന്റ് ആഞ്ചലോ കോട്ട ആൻഡ് തൃശൂരിലെ കോട്ടപ്പുറം കോട്ട ഓക്കെ ദൻ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ വിളിപ്പേര് എന്താണ് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ വിളിപ്പേര് നമുക്കറിയാം പറങ്കികൾ എന്നാണ് അവര് 
അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പോർച്ചുഗീസ് ബന്ധത്തിന്റെ ഫലമായി ഇന്ത്യയുടെ കാർഷിക സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാം പോർച്ചുഗീസ് ബന്ധത്തിന്റെ ഫലമായി ഇന്ത്യയുടെ കാർഷിക സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക അതായത് കാർഷിക വിളകളായ പൈനാപ്പിൾ പേരക്ക പപ്പായ വച്ചൽമുളക് ദെൻ കശുവണ്ടി പുകയില എന്നിവ എന്ത് ചെയ്തു അവര് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു ദെൻ അച്ചടി യന്ത്രം അവര് പ്രചരിപ്പിച്ചു ദെൻ ചവിട്ടു നാടകം വികസിപ്പിച്ചു ഇതാണ് ആ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ദെൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം മുതലുള്ള ചരിത്രം ഇതിവൃത്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പോർച്ചുഗീസ് കലാരൂപം ഏത് എനിക്ക് ആ കലാരൂപത്തിന്റെ പേരാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ചെവിട്ടു നാടകം ഓക്കെ ചെവിട്ടു നാടകം ദൻ ചരിത്രകാരന്മാരായ രാജൻ ഗുരുക്കളും എം ആർ രാഘവ വാര്യരും ചേർന്ന് എഴുതിയ ഗ്രന്ഥം ഏത് ചരിത്രകാരന്മാരായ രാജൻ ഗുരുക്കളും അതോടൊപ്പം എം ആർ രാഘവ വാര്യരും ചേർന്ന് എഴുതിയ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പേരെന്ത് ഉത്തരം കേരള ചരിത്രം രണ്ടാം ഭാഗം ഓക്കെ ദൻ ഇന്ത്യയുമായുള്ള വാണിജ്യത്തിൽ യൂറോപ്യന്മാരുടെ ഇടനിലക്കാരായി പ്രവർത്തിച്ചവർ ആരാണ് ഇന്ത്യയുമായുള്ള വാണിജ്യത്തിൽ യൂറോപ്യന്മാരുടെ ഇടനിലക്കാരായി പ്രവർത്തിച്ചവർ ആരല്ല ഉത്തരം അറബികൾ ഓക്കെ ദൻ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ വിദേശികളും അവരുടെ രാജ്യങ്ങളും ക്രമപ്പെടുത്തി എഴുതും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളത് ക്രമപ്പെടുത്തി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഉത്തരം താഴെ ശ്രദ്ധിക്കുക പോർച്ചുഗീസുകാർ പോർച്ചുഗലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഡച്ചുകാർ നെതർലാൻഡ് ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് ഫ്രഞ്ചുകാർ ഫ്രാൻസ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ദൻ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു പോർച്ചുഗീസ് ചരിത്ര സ്മാരകം ഓക്കെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു പോർച്ചുഗീസ് ചരിത്ര സ്മാരകം അതിന്റെ പേരാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉത്തരം സെന്റ് ആഞ്ചലോസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ടു സെന്റ് ആഞ്ചലോസ് കോട്ട അപ്പോ സെന്റ് ആഞ്ചലോസ് ആണ് ആ ചരിത്ര സ്മാരകം ദൻ പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഇതൊക്കെയാണ് മറ്റ് യൂറോപ്യൻ ശക്തികളുമായി മത്സരിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തികവും സൈനികവുമായ ശേഷി അവർക്കില്ലായിരുന്നു ദൻ പ്രാദേശികമായ ചെറുത്തു നിൽപ്പുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു ദൻ നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് മലബാറിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരെ പ്രാദേശികമായ ചെറുത്തു നിൽപ്പുകൾക്ക് നേതൃത്വം വഹിച്ചത് ആരാണ് ഓക്കെ അതായത് മലബാറിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരെ എന്ത് ചെയ്തു ആ പ്രാദേശികമായ കുറെ ചെറുത്തു നിൽപ്പുകൾക്ക് നേതൃത്വം വഹിച്ച വ്യക്തിയുടെ പേര് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും ഉത്തരം കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ ഓക്കെ കുഞ്ഞാലിമരക്കാരാണ് ആ വ്യക്തി ദൻ കുഞ്ഞാലിമരക്കാരുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് കുഞ്ഞാലിമരക്കാരുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഉത്തരം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പുതുപ്പണത്തെ മരക്കാർ കോട്ട ഏകദേശം വടകരക്കടുത്ത് ഓക്കെ ദൻ ഡച്ചുകാരുടെ വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതെല്ലാമായിരുന്നു ഡച്ചുകാരുടെ വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതെല്ലാമായിരുന്നു ഉത്തരം കൊല്ലം കൊച്ചി ഓക്കെ കൊല്ലം കൊച്ചി ദൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഔഷധ സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ഗ്രന്ഥം ഏത് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഔഷധ സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ഗ്രന്ഥം ഏത് ഉത്തരം ഹോർത്തോസ് മലബാറിക്കസ് ഹോർത്തോസ് മലബാറിക്കസ് ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഔഷധ സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ഗ്രന്ഥം ദൻ ഹോർത്തോസ് മലബാറിക്കസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം ഡച്ച് ഗവർണർ ആരാണ് ഹോർത്തോസ് മലബാറിക്കസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം തയ്യാറാക്കാൻ മുൻകൈയെടുത്ത ഡച്ച് ഗവർണറുടെ പേര് എന്താണ് ഉത്തരം വാൻഡ്രീഡ് ഓക്കെ വാൻഡ്രീഡ് ആണ് യഥാർത്ഥ ഉത്തരം ദൻ ഹോർത്തോസ് മലബാറിക്കസ് തയ്യാറാക്കാൻ സഹായിച്ച വ്യക്തികൾ ആരല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഹോർത്തോസ് മലബാറിക്കസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം ഓക്കെ 
അപ്പോ ഈ ഗ്രന്ഥം തയ്യാറാക്കാൻ സഹായിച്ച വ്യക്തികൾ ആരല്ല ഉത്തരം ഇട്ടി അച്യുതൻ വൈദ്യർ രംഗഭട്ട് അപ്പു ഭട്ട് ആൻഡ് വിനായക ഭട്ട് ഓക്കെ ഇവർ നാലുപേരുമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം തയ്യാറാക്കാൻ സഹായിച്ച വ്യക്തികൾ ഹോർത്തൂസ് മലബാരിക്കസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എവിടെ നിന്ന് ഹോർത്തൂസ് മലബാരിക്കസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എവിടെ നിന്ന് ഉത്തരം ഹോളണ്ടിലെ ആംസ്റ്റർഡാമിൽ ഓക്കെ ഹോളണ്ടിലെ ആംസ്റ്റർഡാമിൽ വെച്ചായിരുന്നു കുളച്ചൽ യുദ്ധം നടന്ന വർഷം ഇത് ഉത്തരം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ദെൻ ഡച്ചുകാരുടെ അടിത്തറ നഷ്ടമാക്കിയ യുദ്ധം ഏത് ഓക്കെ ആ യുദ്ധത്തിന്റെ പേരാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉത്തരം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലെ കുളച്ചൽ യുദ്ധം ദൻ ആരൊക്കെ തമ്മിൽ നടന്ന യുദ്ധമാണ് കുളച്ചൽ യുദ്ധം ആരൊക്കെ തമ്മിൽ നടന്ന യുദ്ധമാണ് കുളച്ചൽ യുദ്ധം ഉത്തരം മാർത്താണ്ഡവർമ്മയും ഡച്ചുകാരും ദൻ ലന്തക്കാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിദേശികൾ ആര് ലന്തക്കാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിദേശികൾ ആര് അതിന്റെ ഉത്തരം ഡച്ചുകാർ ഓക്കെ ഡച്ചുകാരാണ് ലന്തക്കാർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ദൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചത് എപ്പോൾ എവിടെ ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചത് എപ്പോഴാണ് എവിടെയാണ് ഉത്തരം ആയിരത്തി അറുന്നൂറിൽ ലണ്ടനിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഓക്കെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറിൽ ലണ്ടനിൽ വെച്ച് ദൻ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഉത്തരം ഇതാണ് ഇന്ത്യ ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുമായി കച്ചവടം നടത്താൻ ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചത് ഇന്ത്യ അതോടൊപ്പം ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുമായി കച്ചവടം നടത്താൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ദൻ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ഉത്തരം സൂറത്ത് മദ്രാസ് കൽക്കത്ത ആൻഡ് ബോംബെ ഓക്കെ ഈ നാല് സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു ദൻ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ആദ്യ വാണിജ്യ കേന്ദ്രം ഏത് ഓക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കണം ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ആദ്യ വാണിജ്യ കേന്ദ്രം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം സൂറത്ത് ഓക്കെ ദൻ ഫ്രഞ്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചത് എപ്പോൾ ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി പറയുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചത് എപ്പോൾ ഉത്തരം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലിലാണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ദൻ ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതെല്ലാമായിരുന്നു ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതെല്ലാമായിരുന്നു ഉത്തരം പോണ്ടിച്ചേരി മാഹി ആൻഡ് കാരക്കൽ ഓക്കെ പോണ്ടിച്ചേരി മാഹി ആൻഡ് കാരക്കൽ ഓക്കെ ദൻ ഫ്രഞ്ച് വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയായിരുന്നു ഉത്തരം പോണ്ടിച്ചേരി യൂറോപ്യന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിച്ച വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പൊതുവായ സവിശേഷത എന്ത് ഉത്തരം ഇതാണ് സമുദ്ര സാമീപ്യമുള്ള പട്ടണങ്ങളായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുത്തത് അതായത് കടൽ മാർഗം അതായത് കപ്പൽ മാർഗം സാധനങ്ങൾ ചരക്കുകൾ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു സമുദ്ര സാമീപ്യമുള്ള പട്ടണങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ദൻ കച്ചവടാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും തമ്മിൽ നടത്തിയ യുദ്ധങ്ങൾ എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്തരം കർണാട്ടിക് യുദ്ധം ഓക്കെ ദൻ കർണാട്ടിക് യുദ്ധത്തിന്റെ ഫലം എന്തായിരുന്നു ഉത്തരം ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് കച്ചവടാധിപത്യം ലഭിച്ചു ഇതായിരുന്നു ആ കർണാട്ടിക് യുദ്ധത്തിന്റെ ഫലം ദൻ കർണാട്ടിക് യുദ്ധം നടന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് കർണാട്ടിക് യുദ്ധം നടന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ തമിഴ്നാടാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം നമ്മൾ അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ആദ്യ ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സംസ്ഥാനം കീഴടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം ഇതാണ് ബംഗാൾ ഓക്കെ 
അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെട്ടു ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറേ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കടന്നു പോയത് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടാം വീണ്ടും സ്വാഗതം മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും തമ്മേലിൽ മലയാളം ചോദ്യങ്ങളാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ നിരവധിയായ മലയാളം ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നു ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് അഗതാർ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്ത് അഗതാർ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്ത് ഓപ്ഷൻ എ ശരീരം ഓപ്ഷൻ ബി ആകാശം ഓപ്ഷൻ സി മനസ്സ് ഡി അകത്ത് എന്താണ് അഗതാർ എന്ന പദത്തിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം ഉത്തരം മനസ്സ് എന്നാണ് അഗതാർ മനസ്സ് ഓക്കെ താഴെ പറയുന്നവരിൽ കഥകളിയുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത വ്യക്തി ആരാണ് ഓപ്ഷൻസ് എ മടവൂർ വാസുദേവൻ നായർ ബി കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻ നായർ സി ചവറ പാറുക്കുട്ടി ഡി മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടി കഥകളിയുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത വ്യക്തി ആരാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടി ഓക്കെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടി അടുത്തത് ഒരു കവിതാ ശകലമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒക്കെയും വഴിയോര കാഴ്ചകളായി പിറകിലേക്കോടി മറഞ്ഞിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആതിര വരുന്നുവെന്നെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു നാം ആരുടെ ഏതു കൃതിയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ വരികൾ എ എൻ എൻ കക്കാട് സഫലമി യാത്ര ബി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് മോഹം സി ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ കൊച്ചനുജൻ ഡി ബാലാമണിയമ്മ ബാലലീല ഉത്തരം എൻ എൻ കക്കാടിന്റെ സഫലമി യാത്ര ഓക്കെ തുടർന്ന് നമ്മൾ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് സഫലമി യാത്ര ദൻ ഒത്തുപിടിച്ചാൽ മലയും പോരും ഈ ശൈലിയുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് ഒത്തുപിടിച്ചാൽ മലയും പോരും കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടു പോരുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഒരുമിച്ചു നിന്നാൽ മല ഉയർത്താം ഒരുമിച്ചു നിന്നാൽ ഏതു കാര്യവും നേടാം മല പൊക്കണമെങ്കിൽ ഒത്തു നിൽക്കണം ഡി ഒരുമിച്ചു നിന്നില്ലെങ്കിൽ മല ഉയർത്താൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചു നോക്കുക നമുക്ക് എല്ലാം ഒരേപോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ഒരുമിച്ചു നിന്നാൽ ഏതു കാര്യവും നേടാം ഓക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു കൂട്ടമായി നിന്നാൽ എന്ത് കാര്യവും നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ഒത്തുപിടിച്ചാൽ മലയും പോരും എന്ന ശൈലിയുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന ദൻ നെല്ലിപ്പലക കാണുക ഈ ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് നെല്ലിപ്പലക കാണുക ഇതൊക്കെ ശൈലികളാണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ എ നെല്ലിയുടെ പലക കാണുക ബി ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുക സി ആപത്തിൽ ചാടുക ഡി അവസാനം കാണുക നെല്ലിപ്പലക കാണുക എന്നാൽ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി അവസാനം കാണുക എന്നാണ് അർത്ഥം ദൻ മാൽഗുടി എന്ന സാങ്കല്പിക സ്ഥലം സൃഷ്ടിച്ച ഭാരതീയ സാഹിത്യകാരൻ ആരാണ് ഇന്നോ മാൽഗുഡി ഡേയ്സ് അത് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഓപ്ഷൻ എ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ബി കമലദാസ് സി ആർ കെ നാരായണൻ ഡി കെ ആർ നാരായണൻ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരിക ആർ കെ നാരായണൻ ആണോ കെ ആർ നാരായണൻ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ആർ കെ നാരായണനാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ദൻ തെയ്യം ഒരു ഡാഷ് കലയാണ് ഓക്കെ തെയ്യം ഒരു ഡാഷ് കലയാണ് ഓപ്ഷൻസ് എ ക്ഷേത്രകല ബി അനുഷ്ഠാന കല സി നാട്യകല ഡി നൃത്തകല ഓക്കെ ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന കലയാണ് തെയ്യം ഉത്തരം അനുഷ്ഠാന കല ഓക്കെ 
തെയ്യം ഒരു അനുഷ്ഠാന കലയാണ് ദൻ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാഹിത്യ അവാർഡ് ഏത് ഏറ്റവും വലിയ സാഹിത്യ അവാർഡ് ഏത് എ ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് ബി വയലാർ അവാർഡ് സി എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ഡി വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാഹിത്യ അവാർഡ് ഓപ്ഷൻ സി എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ഓക്കെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം നമുക്കറിയാം മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവ് എഴുത്തച്ഛനാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടി വായിക്കാവുന്നതാണ് വിലാസിനി എന്ന തൂലിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ ആരാണ് വിലാസിനി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുകയാണ് തൂലിക നാമങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക വിലാസിനി എന്ന തൂലിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ എം കെ മേനോൻ ബി പി കേശവദേവ് സി മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ ഡി എം കെ സാൻ ഉത്തരം എം കെ മേനോൻ ഓക്കെ എം കെ മേനോൻ ദൻ ആ എന്ന അക്ഷരം വേറിട്ട അർത്ഥത്തിൽ ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം ഏത് ഓക്കെ ഗ്രാമർ ഭാഗമാണ് ആ എന്ന അക്ഷരം വേറിട്ട അർത്ഥത്തിൽ ചേർത്ത് ഉപയോഗിച്ച പദം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ അധർമ്മം ബി അനീതി സി അശാന്തി ഡി അടവി ഏതാണ് ആ പദം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി അടവി ഓക്കെ അടവിയാണ് ഉത്തരം ദൻ കാച്ചിക്കുറുക്കിയ കവിതകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരുടെ കൃതികളെയാണ് നമ്മൾ കുറേ കേട്ട കാര്യമാണ് കാച്ചിക്കുറുക്കിയ കവിതകൾ അല്ലെ ഓപ്ഷൻ എ കുമാരനാശാൻ ബി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് സി വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോൻ ഡി ബാലാമണിയമ്മ ആരുടെ കൃതികളെയാണ് കാച്ചിക്കുറുക്കിയ കവിതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോൻ കർഷക തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതം ആഖ്യാനം ചെയ്യുന്ന ആദ്യ മലയാള നോവൽ ഏത് അതോടൊപ്പം അതിന്റെ കർത്താവ് ആരാണ് ഓപ്ഷൻസിലൂടെ കടന്നു പോകാം ഓപ്ഷൻ എ കന്നിക്കൊയ്ത്ത് കവി വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോൻ ബി ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് രണ്ടിടങ്ങഴി തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള ഡി നാലുകെട്ട് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ ആരുടെ കൃതിയാണ് കർഷക തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതമാഖ്യാനം ചെയ്യുന്ന ആദ്യ നോവലായി അറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി രണ്ടിടങ്ങഴി തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള ഓക്കെ ദൻ പഠിത്തം നിർത്തുക എന്ന ശൈലി താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് പഠിത്തം നിർത്തുക എന്ന ശൈലി താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഏടു കെട്ടുക ബി ഏറാൻ മൂളുക സി ഏഴാങ്കൂലി ഡി എഴുത്തിനിരുത്തുക ഓക്കെ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ഏടു കെട്ടുക ഓക്കെ ഏടു കെട്ടുക എന്നാണ് പഠിത്തം നിർത്തുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം ദൻ ശീതളം എന്ന പദത്തിന്റെ എതിർപദം ഏത് ഓക്കെ ശീതളം എന്ന പദത്തിന്റെ എതിർപദം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ ഉപ്പളം ബി ഊഷ്മളം സി അശീതളം ഡി നിഷീതളം എന്താണ് ശീതളം എന്ന പദത്തിന്റെ എതിർപദം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ഊഷ്മളം ശീതളം എന്ന പദത്തിന്റെ എതിർപദം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ഊഷ്മളം ഓക്കെ ഊഷ്മളം ശീതളം എതിർപദങ്ങളാണ് ദൻ അവസാന ചോദ്യം നെൽ പ്ലസ് മണി നെന്മണി ഇത് ഏത് സന്ധിയാണ് ഓക്കെ നെൽ അധികം മണി കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ നെന്മണി എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ നെന്മണി എന്ന പദം കിട്ടും ഇത് ഏത് സന്ധിയാണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ദിത്വ സന്ധി ബി ആദേശ സന്ധി സി ആഗമ സന്ധി ലോപസന്ധി ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് ഇതിന് വിവരിച്ചു തരേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഏതാണ് നെന്മണി എന്ന പദം രൂപപ്പെടുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന സന്ധി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആദേശ സന്ധി എന്താണ് ആദേശം അല്ലെ ഓക്കെ ആദേശ സന്ധിയാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓക്കെ 
നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ ഒന്നുകൂടി കടന്നു പോവുക വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടാം എല്ലാവർക്കും ചംസകൾ നേരുന്നു എല്ലാവർക്കും നമ സംസ്കൃതത്തിലെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കോകില ഇതി പദസ്യ സമാന പദം കിം ചോദ്യം കൂടി വായിക്കാം കോകില ഇതി പദസ്യ സമാന പദം കിം എ കാഗഹ ബി പിഗഹ സി ഷുഗഹ ബി മയൂര എ കാഗഹ ബി പിഗഹ സി ഷുഗഹ ഡി മയൂര ഉത്തരം ബി പിഗഹ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കൗതുക മുപയാതു ഇതി കാവതതി കൗതുക മുപയാതു ഇതി കാവതതി എ കോകില ബി ബാലിക സി വൃക്ഷ ടി ശാഖ എ കോകില ബി ബാലിക സി വൃക്ഷ ഡി ശാഖ രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരം ബി ബാലിക ബാലികയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പട്ടതി ഇത്യസ്യ ലോട്ട് രൂപം കിം പട്ടതി ഇത്യസ്യ ലോട്ട് രൂപം കിം ഓപ്ഷൻ എ പട്ടേത് ഓപ്ഷൻ ബി പട്ടത്തു ഓപ്ഷൻ സി പട്ടാമി ഓപ്ഷൻ ഡി അപ്പട്ടത്ത് ചോദ്യം കൂടി വായിക്കാം പട്ടതി ഇത്യസ്യ ലോട്ട് രൂപം കിങ് എ പട്ടേത് ബി പട്ടത്തു സി പട്ടാമി ഡി അപ്പട്ടത്ത് ഉത്തരം ബി പട്ടത്തു പട്ടത്തു പട്ടത്തി ഇത്യസ്യ ലോട്ട് രൂപം പട്ടത്തു ആണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം അത്ര അരുണഹാക്ക അത്ര അരുണഹാക്ക എ ചന്ദ്ര ബി സൂര്യ സി ഇന്ദ്ര ഡി മഹേന്ദ്ര ചോദ്യം കൂടി വായിക്കാം അത്ര അരുണഹാക്ക എ ചന്ദ്ര ബി സൂര്യ സി ഇന്ദ്ര ഡി മഹേന്ദ്ര ഉത്തരം ബി സൂര്യ അരുണ എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനെയാണ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം കിം ഗണെ ന അന്തർഭവതി കിം ഗണെ ന അന്തർഭവതി കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് എ സൂനം ബി പ്രസൂനം സി പുഷ്പം ഡി പർണം എ സൂനം ബി പ്രസൂനം സി പുഷ്പം ഡി പർണം ഏതാണ് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഓപ്ഷൻ ഡി പർണമാണ് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ബാക്കിയെല്ലാം പൂക്കളാണ് പൂക്കളെയാണ് പറയുന്നത് പർണം പറഞ്ഞാൽ ഇല ആറാമത്തെ ചോദ്യം കഥളി പത്രെ ഇതി പദസ്യ വിപത്തി കഥളി പത്രെ ഇതി പദസ്യ വിപത്തി കഥളി പത്രെ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ വിപത്തി എന്താണ് എ പ്രഥമാ വിപക്തി ബി തൃതീയ വിപക്തി സി സപ്തമി വിപക്തി ഡി ചതുർത്ഥി വിപക്തി ഓപ്ഷൻ ഒന്നുകൂടി എ പ്രഥമാ വിപക്തി ബി തൃതീയ വിപക്തി സി സപ്തമി വിപക്തി ഡി ചതുർത്ഥി വിപക്തി സപ്തമി വിപക്തിയാണ് ഉത്തരം കഥളി പത്ര എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ വിപക്തി സപ്തമി വിപക്തിയാണ് അടുത്ത് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഉപവിശതു ഇത്യസ്യ ലഗാര ഉപവിശതു ഇത്യസ്യ ലഗാര എ 
ലട്ട് ബി ലോട്ട് സി ലിട്ട് ഡി ലങ് ഓപ്ഷൻ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം എ ലട്ട് ബി ലോട്ട് സി ലിട്ട് ഡി ലങ് ബി ആണ് ഉത്തരം ബി ലോട്ട് ഉപവിശതു എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ ലകാരം ബി ലോട്ടാണ് അത് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം മതീയം ഇത്യസ്യ അപരം പദം മതീയം എന്ന വാക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു പദം എ താവകം ബി മാമകം സി അയം ഡി വയം ഓപ്ഷൻ എ താവകം ബി മാമകം സി അയം ഡി വയം ഏതാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു അപരമായിട്ടുള്ള പദം ബി മാമകം എന്നുള്ളതാണ് മതിയത്തിൻ്റെ അപരം പദം ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം അത്ര ഏകവചന സ്ത്രീലിംഗ പദം കിം അത്ര ഏകവചന സ്ത്രീലിംഗ പദം കിം ഓപ്ഷൻ എ ബാലിക ഓപ്ഷൻ ബി ബാലികെ ഓപ്ഷൻ സി ബാലികയാ ഓപ്ഷൻ ഡി ബാലിക ഓപ്ഷൻ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം എ ബാലിക ബി ബാലികെ സി ബാലികയാ ഡി ബാലിക ഡി ആണ് ഉത്തരം ബാലിക അതായത് അത്ര ഏകവചന സ്ത്രീലിംഗ പദം കിം എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അതിൽ ഏകവചന സ്ത്രീലിംഗ ആയിട്ടുള്ള പദം ബാലിക എന്നുള്ള പദമാണ് പത്താമത്തെ ചോദ്യം മാമക ഭവനം ഇതി പദസ്യ അർത്ഥ മാമക ഭവനം ഇതി പദസ്യ അർത്ഥം മാമക ഭവനം എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എ തവ ഭവനം ബി മമ ഭവനം സി മയാഭവനം ഡി മത് ഭവനം ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം എ തവ ഭവനം ബി മമ ഭവനം സി മയാഭവനം ഡി മത് ഭവനം ബി മമ ഭവനം അതാണ് ഭാമക ഭവനം എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം സൂര്യസാരതിഹി ഖ സൂര്യസാരതിഹി ഖ സൂര്യസാരതി ആരാണ് എ ഇന്ദ്ര ബി ചന്ദ്ര സി അരുണ ഡി വായുദേവ ഓപ്ഷൻ എ ഇന്ദ്ര ബി ചന്ദ്ര സി അരുണ ഡി വായുദേവ സി ആണ് ഉത്തരം അരുണ സൂര്യൻ്റെ സാരഥി സി അരുണ അടുത്ത നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പ്രതിദിന മസ്മിൻ കഥളി പത്രെ വിസ്മയം ഡാഷ് പ്രതിദിന മസ്മിൻ കഥളി പത്രെ വിസ്മയം ഡാഷ് എ ഉപവിശതു ബി അനുഭവതു സി ഉഭയാതു ഡി ആയാതു ഓപ്ഷൻ എ ഉപവിശതു ഓപ്ഷൻ ബി അനുഭവതു ഓപ്ഷൻ സി ഉഭയാതു ഓപ്ഷൻ ഡി ആയാതു ബി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം അനുഭവതു പ്രതിദിന മസ്മിൻ കഥളി പത്രെ വിസ്മയം അനുഭവതു പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അത്ര ക്രിയാപദ രൂപം കിം അത്ര ക്രിയാപദ രൂപം കിം എ വിസ്മയം ബി ലാവണ്യം സി ആയാതു ഡി മാമകം എ വിസ്മയം ബി ലാവണ്യം സി ആയാതു ഡി മാമകം സി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ആയാതു ക്രിയാപദം സി ആയാതു അത് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം സംസ്കൃത ഭാഷായാം കതി വചനാനി സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ എത്ര വചനങ്ങൾ ഉണ്ട് എ ചത്വര ബി ത്രീണി സി ദ്വേ ഡി പഞ്ച ഓപ്ഷൻ എ ചത്വര ബി ത്രീണി സി ദ്വേ ഡി പഞ്ച ബി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ത്രീണി 
സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ മൂന്ന് വചനങ്ങളാണുള്ളത് അത് ഏത് വചനമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏകവചനവും ദ്വിവചനവും ബഹുവചനവും സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ മൂന്ന് വചനങ്ങളാണുള്ളത് ഏകവചനവും ദ്വിവചനവും ബഹുവചനവും പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം വിസ്മയം ഇതി പദസ്യ അർത്ഥം ന ഭവതി ഏകം പദം വിവേചയതു വിസ്മയം ഇതി പദസ്യ അർത്ഥം ന ഭവതി ഏകം പദം വിവേചയതു വിസ്മയം ഇതി പദസ്യ അർത്ഥം ന ഭവതി ഏകം പദം വിവേചയതു എ അത്ഭുതം ബി ആശ്ചര്യം സി ശോഭനം ഡി അതിശയം ഓപ്ഷൻ എ അത്ഭുതം ഓപ്ഷൻ ബി ആശ്ചര്യം ഓപ്ഷൻ സി ശോഭനം ഓപ്ഷൻ ഡി അതിശയം വിസ്മയം ഇതി പദസ്യ അർത്ഥം ന ഭവതി ഏകം പദം വിവേചയതു സി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ശോഭനം വിസ്മയം ശോഭനം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു നമ്മുടെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ആ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമായിട്ടുള്ള മിത്രക ആയാതു എന്നുള്ള പാഠത്തിലെ പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനിയും ഉണ്ട് ഈ പാഠത്തിലെ ചോദ്യങ്ങൾ അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് ഇനിയും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം യു എസ് എസ് ചോദ്യ പേപ്പർ പരിശീലനത്തിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം എല്ലാവരും യു എസ് എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് എസിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വിജയാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ ചോദ്യ പേപ്പർ വിഷയങ്ങളുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നു നോക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യ പേപ്പറാണിത് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോവുക അതോടൊപ്പം ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് പകർത്തിയെടുത്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ കേരളത്തിലെ തന്നെ മികച്ച ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലബ് അല്ലെങ്കിൽ മികച്ച റിസോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലബ് കോലഞ്ചേരിയാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നേരെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നോക്കുക മനോഹരമായ വാസ്തുവിദ്യയുടെ ഉത്തമ മാതൃകയായ ഹക്കിയ സോഫിയ അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ച നമ്മൾ ആ ചിത്രം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ചിത്രം നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ട് അല്ലെ ഈ ഒരു നിർമ്മിതി ഈ ഹക്കിയ സോഫിയ എന്ന നിർമ്മിതി ഇന്ന് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ഇറ്റലി ബി ഇംഗ്ലണ്ട് സി തുർക്കി ആന്റി ജർമ്മനി ഓക്കെ ഹഗിയ സോഫിയ ഇപ്പോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഉത്തരം സി തുർക്കി ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം കിഴക്കൻ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പേര് എന്താണ് കിഴക്കൻ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ ആ ഒരു കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പേര് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ പാകിസ്ഥാൻ ബി ഇസ്താംബുൾ സി അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ആൻഡി മ്യാൻമാർ ഓക്കെ ഏതാണ് അതെ ഇപ്പോഴത്തെ പേര് ഇസ്താംബുൾ എന്നാണ് ഓർത്തു വെക്കുക ഇസ്താംബുൾ ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ സവിശേഷത അല്ലാത്തത് ഏതാണ് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ സവിശേഷത അല്ലാത്തത് ഏത് ഓപ്ഷൻ എ മാനവികത ബി മതപരമായ ആശയങ്ങൾ സി അന്വേഷണ ത്വര ആൻഡ് ഡി പ്രാദേശിക ഭാഷകളുടെ വളർച്ച ഇത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ കൃത്യമായി പഠിച്ചു പോയതാണ് അല്ലെ ഏതാണ് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ സവിശേഷത അല്ലാത്തത് ഏത് ഓപ്ഷനാണ് അതെ തീർച്ചയായും ഓപ്ഷൻ ബി മതപരമായ ആശയങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളത് നോക്കുക മാനവികത അന്വേഷണ ത്വര അല്ലെ പ്രാദേശിക ഭാഷകളുടെ വളർച്ച ഇതൊക്കെ ആ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് അപ്പോ സവിശേഷത അല്ലാത്തത് ഓപ്ഷൻ ബി മതപരമായ ആശയങ്ങൾ ദൻ 
നാലാമത്തെ ചോദ്യം മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ പണ്ഡിത ഭാഷകളായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ഏതെല്ലാം പണ്ഡിത ഭാഷകൾ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പാനിഷ് ബി ലാറ്റിൻ ഗ്രീക്ക് സി സ്പാനിഷ് ഫ്രഞ്ച് ഡി ഫ്രഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പദങ്ങൾ കടമെടുത്തതും ഒക്കെ ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് അതെ ലാറ്റിൻ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് അന്ന് ആ ഒരു മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ പണ്ഡിത ഭാഷകളായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നതും ഏത് തന്നെയാണ് അതെ ഓപ്ഷൻ ബി ലാറ്റിൻ ഗ്രീക്ക് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് ഓപ്ഷൻ എ ലിയണാർഡോ ഡാവിഞ്ചി ബി പെട്രാർക്ക് സി ധാന്തേ ആന്റി റാഫേൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അവരുടെ കൃതികളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഓക്കെ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് ഓപ്ഷൻ ബി പെട്രാർക്ക് ആണ് പെട്രാർക്ക് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതും നിങ്ങൾ ആ ഒരു പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നവോത്ഥാന ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ടച്ച് ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് തെറ്റായ ജോഡി കണ്ടെത്തി എഴുതുക ഓപ്ഷൻ എ ബൊക്കാഷിയോ ദ കാമറൻ കഥകൾ അല്ലെ ബി മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ അവസാനത്തെ അത്താഴം സി സെർവാന്തെ ഡോൺ കിക്സോട്ട് ഡി ദ നാറ്റലോ ഗറ്റാമലീത്ത ഓക്കെ ഇതിൽ തെറ്റായ ജോഡി വേറെ എങ്ങോട്ടും പോകണ്ട ഏതാണ് അതെ മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ അവസാനത്തെ അത്താഴം ഓക്കെ ദ ലാസ്റ്റ് സപ്പ അതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള ജോഡി ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം സൗരയൂത സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് സൗരയൂത സിദ്ധാന്തം ഓപ്ഷൻ എ കോപ്പർണിക്കസ് ബി ഗലീലിയോ ഗലീലി സി ഗുട്ടൻബർഗ് ആൻഡ് ഡി മാർട്ടിൻ ലൂത ഇതിൽ സൗരയൂത സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട പഠിച്ച ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് സൗരയൂത സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് കോപ്പർണിക്കസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ദൻ അടുത്തത് ശരിയായ ജോഡി കണ്ടെത്തി എഴുതുക ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ശരിയായ ജോഡി കണ്ടെത്തി എഴുതുക ഓപ്ഷൻ എ ടെലസ്കോപ്പ് ജോൺ കെ ദൻ ബി ആവിയന്ത്രം ജെയിംസ് വാട്ട് സി ലോക്കോമോട്ടീവ് ജെയിംസ് ഹാഗ്രീവ്സ് ഡി ഗുട്ടൻബർഗ് ഫ്ലൈങ് ഷട്ടിൽ ഇതിൽ ശരിയായ ജോഡി ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ശരിയായ ജോഡി അതെ ഒന്ന് മാത്രം അല്ലെ ഏതാണ് ആവിയന്ത്രം ജെയിംസ് വാട്ട് ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ജോഡി അടുത്ത ചോദ്യം വ്യവസായ വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് വ്യവസായ വിപ്ലവം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇറ്റലി ബി ജർമ്മനി സി ഫ്രാൻസ് ആൻഡ് ഡി ഇംഗ്ലണ്ട് ഇതും നമുക്ക് തെറ്റാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു ചോദ്യമാണ് അല്ലെ വ്യവസായ വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇംഗ്ലണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം വസ്ത്ര നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ ആവിയന്ത്രം ബി ഫ്ലൈങ് ഷട്ടിൽ സി ലോക്കോമോട്ടീവ് ആൻഡ് ഡി അച്ചടി യന്ത്രം അല്ലെ ഇതിൽ വസ്ത്ര നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രത്തിന്റെ പേര് ഏതാണ് ഏതാണ് അതെ ഫ്ലൈങ് ഷട്ടിൽ ഓക്കെ ഫ്ലൈങ് ഷട്ടിലാണ് വസ്ത്ര നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു യന്ത്രം അടുത്തത് കച്ചവടത്തിനായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ആദ്യ യൂറോപ്യൻ രാജ്യം ഏത് കച്ചവടത്തിനായി ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയ യൂറോപ്യൻ രാജ്യം ഓപ്ഷൻ എ പോർച്ചുഗീസ് ബി ഡച്ച് സി ഫ്രഞ്ച് ആൻഡ് ഡി ഇംഗ്ലീഷ് ഓക്കെ ഏത് രാജ്യമാണ് കച്ചവടത്തിനായി ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയത് ഇംഗ്ലണ്ട് ആണോ ഫ്രഞ്ച് ആണോ ഡച്ച് ആണോ പോർച്ചുഗീസുകാരാണോ ആരാണ് അതെ കച്ചവടത്തിനായി ആദ്യം എത്തിയത് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് ദൻ അതേപോലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് അടുത്തത് പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ വർഷം ഏത് പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ വർഷം ഓപ്ഷൻ എ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ബി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് സി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് ആൻഡ് ഡി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അതെ 
ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് ആദ്യമായി പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇന്ത്യയിലെത്തിയത് ഓക്കെ കച്ചവട ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെത്തിയത് അടുത്ത ചോദ്യം പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ പ്രധാന വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് ഓക്കെ ഇതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ പ്രധാന വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ എ ഗോവ ദാമൻ ദിയു ബി കൊച്ചി കൊല്ലം സി മദ്രാസ് കൽക്കത്ത ബോംബെ ആൻഡ് ഡി പോണ്ടിച്ചേരി മാഹി കാരക്കൽ ഇതിൽ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ പ്രധാന വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതെ ഗോവയും ദാമനും ഒപ്പം ദിയും ഓക്കെ ഓക്കെ ഗോവ ദാമൻ ദിയു നിങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അടുത്ത ചോദ്യം പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരെ മലബാർ തീരത്ത് ചെറുത്തു നിൽപ്പ് നടത്തിയ സാമൂതിരിയുടെ നാവികപ്പടയുടെ തലവൻ ആരായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ എ ടിപ്പു സുൽത്താൻ ബി കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ സി പാലിയത്തച്ഛൻ ഡി ഹൈദർ അലി ഓക്കെ ഇതിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരെ മലബാർ തീരത്ത് ചെറുത്തു നിൽപ്പ് നടത്തിയ സാമൂതിരിയുടെ നാവികപ്പടയുടെ തലവൻ ഓപ്ഷൻ ബി കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ഓക്കെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഹോർത്തൂസ് മലബാരിക്കസ് അല്ലെ ആ ഗ്രന്ഥം നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഹോർത്തൂസ് മലബാരിക്കസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ ചിലി ബി കേരള സി ആംസ്റ്റർഡാം ആൻഡ് ഡി ഇറ്റലി ഹോർത്തൂസ് മലബാരിക്കസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആംസ്റ്റർഡാമിൽ നിന്നാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആംസ്റ്റർഡാം ദൻ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിന് അടിത്തറയിടാൻ സഹായിച്ച യുദ്ധം ഏത് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിന് അടിത്തറയിടാൻ സഹായിച്ച യുദ്ധം ഓപ്ഷൻ എ മൈസൂർ യുദ്ധം ബി പ്ലാസി യുദ്ധം സി കുളച്ചൽ യുദ്ധം ഡി ബാക്സാർ യുദ്ധം അല്ലെ നമുക്കറിയാം സിറാജ് ഉദ്ദൗളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി പ്ലാസി യുദ്ധമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിന് അടിത്തറയിടാൻ സഹായിച്ച യുദ്ധം അടുത്ത ചോദ്യം ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമത്തിലൂടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കീഴടക്കിയ രാജ്യങ്ങൾ ഏതല്ല ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമത്തിലൂടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കീഴടക്കിയ രാജ്യങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ എ ചാൻസി സത്താറ നാഗ്പൂർ ബി ഹൈദരാബാദ് തഞ്ചാവൂർ ഇൻഡോർ സി മലബാർ കൂർഗ് ബംഗാൾ ഡി മറാത്ത മലബാർ മൈസൂർ ഓക്കെ ഇതിൽ ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമത്തിലൂടെ ഇല്ല ഏതാണ് ആ ഒരു സ്ഥലങ്ങൾ യെസ് ഓപ്ഷൻ എ ചാൻസി സത്താറ നാഗ്പൂർ ഓർത്തു വയ്ക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്ന ഘടകങ്ങളിൽ മൈസൂരിനെ കീഴടക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പ്രേരിപ്പിച്ചതല്ലാത്ത ഘടകം കണ്ടെത്തി എഴുതുക ഓക്കെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പരിചയപ്പെട്ടു പോവണം ഓപ്ഷൻ എ മൈസൂർ ഒരു പ്രബല ശക്തിയായിരുന്നു ബി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പരുത്തി കച്ചവടത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചു സി മലബാറിലെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കച്ചവടത്തിന് തടസ്സം നേരിട്ടു ഡി ഫ്രഞ്ചുകാരുമായി ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഉണ്ടായ സൗഹൃദം ഇതിൽ മൈസൂരിനെ കീഴടക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പ്രേരിപ്പിച്ചതല്ലാത്ത ഘടകം കണ്ടെത്തി എഴുതുക എന്നാണ് ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അതെ ഉത്തരം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പരുത്തി കച്ചവടത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നതാണ് ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആര് ഇന്ത്യയിൽ സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഓപ്ഷൻ എ ഡൽഹൌസി പ്രഭു ബി മെക്കാളെ പ്രഭു സി റോബർട്ട് ക്ലായ് ഡി വെല്ലസ്ലി പ്രഭു ഇതിൽ ഇന്ത്യയിൽ സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഓപ്ഷൻ ഡി വെല്ലസ്ലി പ്രഭു ഓക്കെ വെല്ലസ്ലി പ്രഭു ആണ് ഇന്ത്യയിൽ സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഓക്കെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ഡച്ചുകാരുടെ അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കിയ യുദ്ധം ഏത് ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓപ്ഷൻ എ പ്ലാസി യുദ്ധം ബി കുളച്ചൽ യുദ്ധം സി ബാക്സാർ യുദ്ധം ആൻഡ് ഡി മറാത്ത യുദ്ധം ഓക്കെ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അതെ 
കുളച്ചൽ യുദ്ധമാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് കുളച്ചൽ യുദ്ധമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഡച്ചുകാരുടെ അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കിയ യുദ്ധം ദെൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലെ അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് മറ്റുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടാം ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ബംഗാളിലെ പട്ടുനൂൽ കർഷകരായിരുന്ന ഗോത്ര വിഭാഗം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ സാന്താൾ ബി നഗോടകൾ സി കോലികൾ അതോടൊപ്പം ഡി കുറിച്ചിയർ അല്ലെ ബംഗാളിലെ പട്ടുനൂൽ കർഷകരായിരുന്ന ഗോത്ര വിഭാഗം ഉത്തരം നഗോടകൾ ഓർത്തുവെക്കുക നഗോടകളാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അപ്പോൾ ഇത്രയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെട്ടത് ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വിശകലനം ചെയ്തു പോകാം യു എസ് എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും എൽ എസ് എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും നിരവധിയായ വീഡിയോകൾ നമ്മൾ ചാനലിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകാം അതോടൊപ്പം ചാനൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റുള്ള വീഡിയോകൾ കൂടി കാണുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം സ്വാഗതം യു എസ് എസ് സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ഏതാനും ചില ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക വാനരലോകസ്യ വീരഹ കഹ വാനരലോകസ്യ വീരഹ കഹ എ മൂഷക ബി മാരുത സി യക്ഷ ഡി ഗരുഡ ഒന്നുകൂടി ചോദ്യം വായിക്കാം വാനര ലോകസ്യ വീരഹ കഹ എ മൂഷക ബി മാരുത സി യക്ഷ ഡി ഗരുഡ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മാരുത രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം കിം ഗണേ ന അന്തർഭവതി കിം ഗണേ ന അന്തർഭവതി ഓപ്ഷൻ എ സമഹ ഓപ്ഷൻ ബി തുല്യ ഓപ്ഷൻ സി സമാന ഓപ്ഷൻ ഡി സമീര ഓപ്ഷൻ എ സമഹ ഓപ്ഷൻ ബി തുല്യ ഓപ്ഷൻ സി സമാന ഓപ്ഷൻ ഡി സമീര ഡി ആണ് ഉത്തരം സമീര മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചകാര ഇതി ക്രിയാപദം കസ്മിൻ ലഗാരെ അന്തർഭവതി ചകാര ഇതി ക്രിയാപദം കസ്മിൻ ലഗാരെ അന്തർഭവതി എ ലെട്ട് ബി ലോട്ട് സി ലെട്ട് ഡി ലെട്ട് ഒന്നുകൂടി ഓപ്ഷൻ വായിക്കാം എ ലെട്ട് ബി ലോട്ട് സി ലെട്ട് ഡി ലെട്ട് ഡി ആണ് ഉത്തരം ലിട്ട് നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം വീരഹ അധികം ച വീരച്ച ഏവ സമാനശ്ച അതെങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് പദം പിരിച്ചെഴുതാം എ സമാന അധികം ച ബി സമാനി അധികം ച സി സമാനോ അധികം ച ഡി സമാന അധികം ച നാലാമത്തെ ഡി ആണ് ഈ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം സമാന അധികം ച അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ആകാശപദസ്യ സമാന പദം കിം ആകാശപദസ്യ സമാന പദം കിം എ നദ്യ ബി നാഗം സി നഭ ഡി നന്ദനം എ നദ്യ ബി നാഗം സി നഭ ഡി നന്ദനം സി ആണ് നഭ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ആറാമത്തെ ചോദ്യം ആത്മനേ പദസ്യ ഉദാഹരണം കിം ആത്മനേ പദസ്യ ഉദാഹരണം കിം എ വദതി ബി ജൽപതി സി ഭവസി ഡി ബുദ്ധ്യതേ ഒന്നുകൂടി ഓപ്ഷൻ വായിക്കാം എ വദതി ബി ജൽപതി സി ഭവസി ഡി ബുദ്ധ്യതേ ആറാമത്തെ ഡി ആണ് ഉത്തരം ബുദ്ധ്യതേ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഹനുമാൻ ശബ്ദസ്യ സംബോധനാരൂപം കിം 
ഹനുമാൻ ശബ്ദസ്യ സംബോധനാരൂപം കിം എ ഹനുമൻ ബി ഹേ ഹനുമൻ സി ഹനുമത ഡി ഹനുമതോഹോ ഓപ്ഷൻ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം എ ഹാ ഹനുമൻ ബി ഹേ ഹനുമൻ സി ഹനുമത ഡി ഹനുമതോഹോ ഏഴാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ട് ഉത്തരം ഹേ ഹനുമൻ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം സർവേ പ്രാണിനഹ ജലം ഡാഷ് ജീവന്തി സർവേ പ്രാണിനഹ ജലം ഡാഷ് ജീവന്തി എ ആശ്രയായ ബി ആശ്രയിതും ബി ആശ്രിത്യ ഡി ആശ്രയേ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം എ ആശ്രയായ ബി ആശ്രയിതും സി ആശ്രിത്യ ഡി ആശ്രയേ സി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ആശ്രിത്യ സർവേ പ്രാണിനഹ ജലം ആശ്രിത്യ ജീവന്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഉപവിശതി വചനം കിം ഉപവിശതി എന്നുള്ളതിൻ്റെ വചനം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എ ദ്വിവചനം ബി ഏകവചനം സി ലതുവചനം ഡി ബഹുവചനം ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം എ ദ്വിവചനം ബി ഏകവചനം സി ലതുവചനം ഡി ബഹുവചനം ബി ആണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഉത്തരം ഏകവചനം ഉപവിശതി എന്നുള്ളത് ഏകവചനമാണ് പത്താം ചോദ്യം പവനാത്മജ വിഗ്രഹരൂപം കിം പവനാത്മജ വിഗ്രഹരൂപം കിം എ പവനേന ആത്മജ ബി പവനായ ആത്മജ സി പവനസ്യ ആത്മജ ഡി പവന ആത്മജ പവനേന ആത്മജ ബി പവനായ ആത്മജ സി പവനസ്യ ആത്മജ ഡി പവന ആത്മജ സി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം പവനസ്യ ആത്മജ പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിഭക്തി ക്രമേ പ്രഥമ ദ്വിതീയ ഡാഷ് വിഭക്തി ക്രമേ പ്രഥമ ദ്വിതീയ ഡാഷ് എ പഞ്ചമി ബി ചതുർത്ഥി സി ഷഷ്ടി ഡി തൃതീയ എ പഞ്ചമി ബി ചതുർത്ഥി സി ഷഷ്ടി ഡി തൃതീയ പതിനൊന്നാമത്തെ ഡി ആണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഉത്തരം തൃതീയ വിഭക്തി ക്രമേ പ്രഥമ ദ്വിതീയ തൃതീയ പന്ത്രണ്ട് കബീന ഋഷഭ കഹ കബീനാം ഋഷഭ കഹ എ ഹനുമാൻ ബി നീല സി ജഡായു ഡി ജാംബവാൻ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നോട് വയ്ക്കാം എ ഹനുമാൻ ബി നീല സി ജഡായു ഡി ജാംബവാൻ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉത്തരം ഡി ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ജാംബവാൻ പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ചോദിത അർത്ഥ ചോദിതം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എ ഹസിത ബി ഉചിത സി പതിത ഡി പ്രേരിത ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം എ ഹസിത ബി ഉചിത സി പതിത ഡി പ്രേരിത പതിമൂന്നാമത്തെ ഉത്തരം ഡി ആണ് പ്രേരിത എന്നാണ് ചോദിതം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം തദ ജാംബവത പ്രേരിത ഹനുമൻ ഡാഷ് അഭവത് ചോദ്യം കൂടി തദ ജാംബവത പ്രേരിത ഹനുമാൻ ഡാഷ് അഭവത് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം എ മന്ദ ബി ദുഃഖിത സി തുഷ്ട ഡി പ്രതീത വേഗ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം എ മന്ദ ബി ദുഃഖിത സി തുഷ്ട ഡി പ്രതീത വേഗ പതിനാലാമത്തെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പ്രതീത വേഗ പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം 
कस्य आत्मज कभी कस्य आत्मज कभी ए पवन से बी मगुल से जंबूग से डी इंद्र से ऑप्शन से नोट क्या ए पवन से बी मगुल से सी जंबूग से डी इंद्र से पदनेंजावते नोटरम सी आने जंबूग से जंबूग से पदनारांते जो जो का पावनात्म जहा रूपम चगारा काम प्रहर्षयन पावनात्म जहा रूपम चगारा काम प्रहर्षयन ए वायु सेना बी सिंह सेना सी वानर सेना डी मनुज सेना ए वायु सेना बी सिंह सेना सी वानर सेना डी मनुज सेना पदनाराम तेन उत्तर ऑप्शन सी आने वानर सेना पदनाराम तो चौदह आश्रित्या कास्मिन गने आश्रित्या कास्मिन गने आश्रित्या नल्ला वाके ये गणत्ति लेना है ए तुमुन्नंदे बी लेबंदे सी तुआंदे डी सर्वे ऑप्शन अनुसार क्या ए तुमुन्नंदे बी लेबंदे सी तुआंदे डी सर्वे ऑप्शन बी आना लेबंदे पदनट हनुदहा श्रीराम भक्ति ही अधि महत्तरम बावदी अत्र हनुमदा इधि पदम का विभक्ति ही हनुदा श्रीराम भक्ति ही अधि मनोहरम बावदी अत्र हनुमदा इधि पदम का विभक्ति ही ए दिदिया बी तुदिया सी प्रथमा बी शास्ति ए दिदिया बी तुदिया सी प्रथमा डी शास्ति बने टाम तें द उत्तर हम डी आना ग्रीव डी जाम बावड़ा हाँ पत्तों बदले डी आने उत्तरम जाम बावड़ा हाँ इधर जाम तो जोड़ दिया गेदी ही आदिगम तावा एक बदम किम गेदी सवा बी गेदी तावा सी गेदी ही तावा गेदी तावा डी गेदी तावा ऑप्शन से नोट आया क्या ए गेदी सवा B. Gedithava. C. Gedhi stava. D. Gedistava. Option D. Aana. Gedistava. Enna laga aana. Itinde uttaram. Po namle iruvade chodyam parije patto ello. Ella avarum i chodyengal ellam notebook le kegadi arathe USS ne vendi thayara hoga. Ini korachche chodyengalu mai. आदिम वेगा मिले वीडूम एल नी एल नमस्कार युएसएस चौद्यपेपर विषय मीडियो ऐवर स्वागत इन क्लास नरचयपास्त्र अल बेसी सयन चोदी चौद्य चौद्यपेपर चौद्यपेपर तैयार के लिए मिच रिसो टीम टीच कोलंजे नंदी टीच कोलंजे नरे इन वीडियो नोक आद चौद्य वाले प्रधानपेट चौदह और चेड़ी अविशेष नूर कई उत्पादिपूम अनुज्य मार्गमेद 
സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ബഡ്ഡിങ് ബി ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ സി ലയറിംഗ് ഡി ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് അതായത് ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ അതേ സവിശേഷതകളുള്ള നൂറുകണക്കിന് തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മാർഗം ഉത്തരം ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ആണ് ഓക്കെ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഈസ് ആൻസർ ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം വാഴ നനയുമ്പോൾ ചീരയും നനയും എന്ന പഴഞ്ചൊല്ല് ഏത് കൃഷി രീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് വാഴ നനയുമ്പോൾ ചീരയും നനി ഓപ്ഷൻ എ ഇടവിളക്കൃഷി ബി വിളപര്യം സി പുതയിടിയിൽ ഡി ഇവയൊന്നുമല്ല ഓക്കെ വാഴ നനയുമ്പോൾ ചീരയും നനയും അല്ലെ വാഴ നട്ടിട്ട് അതിന് മറ്റെന്ത് ചെയ്യും ആ നമ്മൾ വേറൊരു കൃഷി അല്ലെ വേറൊരു ചെറിയ കൃഷി നടത്തുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക നമ്മൾ യെസ് ഇടവിള കൃഷി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇടവിള കൃഷി ഓക്കെ ലാഭം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇടവിള കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അത് രണ്ട് വിളയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം വിളകൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ ഇതൊക്കെ എന്തെയാണ് അവർ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഉത്തരം ഇടവിള കൃഷി ദെൻ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ ഉൽപ്പന്നം ഏത് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ ഉൽപ്പന്നം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റ് ബി ചണച്ചാക്ക് സി ടയർ ഡി ബൾബ് അല്ലെ ഇതിൽ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ ഉൽപ്പന്നം ഏത് ഉത്തരം ചണച്ചാക്ക് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഹ്രസ്യ ദൃഷ്ടി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ ഈ ഹ്രസ്യ ദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ കോൺകേവ് ലെൻസ് ദെൻ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് സി സിലിണ്ട്രിക്കൽ ലെൻസ് ഒപ്പം ഡി ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് ഇതിൽ ഹ്രസ്യ ദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാണ് ഉത്തരം കോൺകേവ് ലെൻസ് ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് കറക്റ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം പ്രതിബിംബ രൂപീകരണത്തിന് സഹായകരമായ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിഭാസം ഏത് പ്രതിബിംബ രൂപീകരണത്തിന് പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുന്നതിന് സഹായകമായ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിഭാസം എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ വിര ഓപ്ഷൻ എ വിസരിത പ്രതിപതനം ബി അപവർത്തനം സി പ്രകീർണനം ഡി ക്രമ പ്രതിപതനം ഓക്കെ ഇതിൽ പ്രതിബിംബ രൂപീകരണത്തിന് സഹായകമായ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിഭാസം ഉത്തരം ക്രമ പ്രതിപതനം ഓക്കെ ക്രമ പ്രതിപതനമാണ് പ്രതിബിംബ രൂപീകരണത്തിന് സഹായകമായ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിഭാസം അടുത്ത ചോദ്യം ഏതു തരം ദർപ്പണമാണ് വളവുകളിലും കുത്തനെയുള്ള റോഡിന്റെ വശങ്ങളിലും വെക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ റോഡ് തിരിയുന്ന സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നു കൂടിയ സ്ഥലത്തോ അങ്ങനെ ജംഗ്ഷനുകളിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള വളവുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു തരം ദർപ്പണം വെക്കാറുണ്ട് ഏത് തരം ദർപ്പണമാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി വെക്കാറുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ കോൺകേവ് ദർപ്പണം ബി സമതല ദർപ്പണം സി കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം ഡി ഇവയെല്ലാം ഏതാണ് വെക്കാറുള്ളത് അതെ കോൺവെക്സ് ദർപ്പണമാണ് നമ്മൾ വെക്കാറുള്ളത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ഏത് ലായനിയാണ് ഉറുമ്പ് കടിയുടെ വേദന അകറ്റാൻ അനുയോജ്യമായത് ഏത് ലായനിയാണ് ഉറുമ്പ് കടിയുടെ വേദന അകറ്റാൻ അനുയോജ്യമായത് ഓപ്ഷൻ എ നാരങ്ങ നീര് ബി സോപ്പ് വെള്ളം സി മോര് വെള്ളം ഡി തക്കാളി നീര് ഇതിൽ ഏത് ലായനിയാണ് ഉറുമ്പ് കടിയുടെ വേദന അകറ്റാൻ അനുയോജ്യമായത് ഉത്തരം ബി സോപ്പ് വെള്ളം ഓർത്തു വയ്ക്കുക സോപ്പ് വെള്ളം ദെൻ ആമാശയത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആസിഡ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ അല്ലെ സ്റ്റൊമക്കിൽ ഒരു ആസിഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ദഹന പ്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഒരു ആസിഡ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ബി നൈട്രിക് ആസിഡ് സി സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഡി അസറ്റിക് ആസിഡ് ഏതാണ് എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യമാണ് ആ എച്ച് സി എൽ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക സോപ്പ് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൽക്കലി ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിയുക സോപ്പ് നിർമ്മാണം ഓപ്ഷൻ എ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ബി അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സി അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഡി സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇതും എളുപ്പമുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട പഠിച്ച ചോദ്യമാണ് അല്ലെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട പഠിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ഉത്തരം 
ഓപ്ഷൻ ഡി സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോപ്പ് നിർമ്മാണത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൽക്കലി സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ലായനികളിൽ ചുവന്ന ലിറ്റ്മസിന് നിറം മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാത്തവ ഏതെല്ലാം താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ലായനികളിൽ ചുവന്ന ലിറ്റ്മസിന് നിറം മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാത്തവ ഏതെല്ലാം ഓക്കെ ഓക്കെ ആദ്യത്തെ നോക്കുക ഒന്ന് ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം രണ്ട് വിനാഗിരി മൂന്ന് ഉപ്പുവെള്ളം നാല് സോപ്പ് വെള്ളം അഞ്ച് പഞ്ചാര വെള്ളം ഈ ലായനികളിൽ ചുവന്ന ലിറ്റ്മസിന് നിറം മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാത്തവ ഇതിൽ ചുവന്ന ലിറ്റ്മസിന് നിറം മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാത്തവ ഏതെല്ലാം എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ഒന്ന് നാല് അഞ്ച് ബി രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഡി രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഡി മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അതെ ഒന്ന് വിനാഗിരി നോക്ക ഒന്ന് വിനാഗിരിയാണ് പിന്നെ ഉപ്പുവെള്ളം അതോടൊപ്പം പഞ്ചസാര വെള്ളം ഇത് മൂന്നുമാണ് ഉത്തരം നോക്ക വിനാഗിരി ഉപ്പുവെള്ളം പഞ്ചസാര വെള്ളം രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഇതിലേതാ ഉള്ളത് നോക്കുക ഏതാണ് അതെ സി അല്ലെ രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം വിനാഗിരി ഉപ്പുവെള്ളം പഞ്ചസാര വെള്ളം ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്കറിയാം അല്ലെ പയർ ചെടിയുടെ വേരുകളിൽ ഒരു ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ പേര് എന്താണ് ഒരു കുമിള കുമിളയായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഓപ്ഷൻ എ അസെറ്റോബാക്ടർ ബി നൈട്രോബാക്ടർ സി റൈസോബിയം ഡി ഇ കോളി ബാക്ടീരിയ ഏതാണ് അതെ ഓപ്ഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അല്ലെ റൈസോബിയം ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് പെരിസ്കോപ്പിൽ ദർപ്പണങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട കോണളവ് എത്രയാണ് അല്ലെ പെരിസ്കോപ്പിൽ നമ്മൾ ആ ദർപ്പണങ്ങൾ വെക്കുമ്പോൾ അത് ഇത്ര ഡിഗ്രി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വെക്കാറുള്ളത് ഇത്ര കോണളവിലാണ് നമ്മൾ വെക്കാറുള്ളത് അല്ലെ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പെരിസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യം കിട്ടുകയുള്ളൂ ായിട്ട് വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതൊരു പെരിസ്കോപ്പായിട്ട് അംഗീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ നമുക്ക് ആ പെരിസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓപ്ഷൻ എ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ബി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി സി അറുപത് ഡിഗ്രി ഡി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അല്ലേ എത്രയാണ് അതെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളത് ദർപ്പണങ്ങൾ പെരിസ്കോപ്പിൽ വെക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്ക രാജുവും രാധയും ദർപ്പണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷണം നടത്തിയപ്പോൾ രാജുവിന് പ്രതിബിംബം ഭിത്തിയിൽ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ രാധയ്ക്ക് പ്രതിബിംബം ഭിത്തിയിൽ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം കുറച്ചധികമാണെങ്കിലും എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യമാണ് രാജു ഉപയോഗിച്ച ദർപ്പണം ഏത് ഓക്കെ രാജുവിൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ അതിന് സാധിച്ചു അല്ലെ രാജു രാധ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തി അതിൽ രാജുവിൻ എന്ത് ചെയ്തു യെസ് പ്രതിബിംബം ഒരു ഭിത്തിയിൽ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ രാധയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല രാജു ഉപയോഗിച്ച ദർപ്പണം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ കോൺകേവ് ദർപ്പണം ബി കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം സി സമതല ദർപ്പണം ഡി ഇവയൊന്നുമല്ല ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അതെ കോൺകേവ് ദർപ്പണം ഉപയോഗിച്ചപ്പോഴാണ് രാജുവിന് പ്രതിബിംബം ചുമരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭിത്തിയിൽ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ കോൺകേവ് ദർപ്പണം ദെൻ അടുത്തത് മാതൃസസ്യത്തിന്റെ ശാഖകളിൽ തന്നെ വേര് മുളപ്പിച്ച് ആ ഭാഗം വേർപ്പെടുത്തി മറ്റൊരു ചെടിയാക്കി വളർത്തുന്ന രീതി ഏത് ഇത് നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോയി പരീക്ഷിച്ച് ചെയ്ത ഒരു പരീക്ഷണം ഇത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പരീക്ഷിച്ചൊരു പ്രവർത്തനമായിരിക്കാം ഓപ്ഷൻ എ കൊമ്പൊട്ടിക്കൽ ബി മുകുളമൊട്ടിക്കൽ സി വർഗസങ്കരണം ഡി പതിവയ്ക്കൽ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അതെ പതിവയ്ക്കൽ അല്ലെ പതിവയ്ക്കലാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ജലം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന വാതകം ഏത് ജലം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ഓക്സിജൻ ബി ഹൈഡ്രജൻ സി നൈട്രജൻ ഡി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇതിൽ ജലം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന വാതകം അല്ലെ ഏതാണ് ഉത്തരം അതെ ഹൈഡ്രോ ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ദെൻ കണ്ടൽ ചെടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് പേര് കേട്ട മലയാളി ഏത്
സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണ സി വന്ദന ശിവ ഡി സുഗതകുമാരി ഇതും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉത്തരം കണ്ടെത്താവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഉത്തരം കല്ലേൻ പുക്കുടൻ ഓക്കെ കണ്ടൽ ചെടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് പേര് കേട്ട മലയാളി കല്ലേൻ പുക്കുടൻ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ഏതിലാണ് പ്രകാശത്തിന്റെ വിസരിത പ്രതിപദനം നടക്കുന്നത് വിസരിത പ്രതിപദനം ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ജലം ബി വായു സി മണ്ണ് ഡി മിനുസമുള്ള തറ വിസരിത പ്രതിപദനം നടക്കുന്നത് ഏതിലാണ് ഉത്തരം മണ്ണ് ഓപ്ഷൻ സി മണ്ണ് ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം നിങ്ങൾ ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കുക ഈ ദർപ്പണം ഏത് തരം ദർപ്പണമാണ് നോക്ക ഇവിടെ വസ്തു നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദർപ്പണം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ പ്രതിബിംബം ലഭിച്ചു ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ സമതല ദർപ്പണം ബി കോൺകേവ് ദർപ്പണം സി കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം ഡി കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഓക്കെ ഇതിൽ ഈ ദർപ്പണം ഏതാണ് ഉത്തരം കോൺകേവ് ദർപ്പണം ഓക്കെ കോൺകേവ് ദർപ്പണമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ജീവാണു വളങ്ങളിൽ പെട്ടത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ജീവാണു വളം ഓപ്ഷൻ എ വെണ്ണീർ ബി കടലപ്പിണ്ണാക്ക് സി അസോള ഡി യൂറിയ ഇതിൽ ജീവാണു വളങ്ങളിൽ പെട്ടത് ഏതാണ് ഏതാണ് അതെ ഉത്തരം അസോളയാണ് ജീവാണു വളം അസോള നമ്മൾ അസോള വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ആ ഒരു അസോളയാണ് ജീവാണു വളങ്ങളിൽ പെട്ട ഓപ്ഷനിലുള്ള കാര്യം ഓപ്ഷൻ സി അസോള ദൻ ഈ വീഡിയോയിലെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം മഴവില്ലിലെ വർണ്ണങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ ഏത് നിറം നമുക്ക് ലഭിക്കും മഴവില്ലിലെ വർണ്ണങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ ഏത് നിറം നമുക്ക് ലഭിക്കും ഓപ്ഷൻ എ കറുപ്പ് ബി ചുവപ്പ് സി വയലറ്റ് ഡി വെള്ള ഓക്കെ ഏത് നിറമാണ് ലഭിക്കുക അതെ മഴവില്ലിലെ വർണ്ണങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർന്നാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നിറം അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം യു എസ് എസ് ചോദ്യ പേപ്പർ വിശകലനത്തിന്റെ മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് സയൻസ് അതായത് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വരിക ഓക്കെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് യു എസ് എസിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചോദ്യ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലബ് കോലഞ്ചേരി നോക്കുക ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏരിയ സബ്ജക്ട് ബേസിക് സയൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് സീരിയൽ നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി സെവൻ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അൻപത്തിയേഴ് ഓക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക പതിമൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും പത്ത് എണ്ണത്തിന് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതുക പതിമൂന്നിൽ പത്തെണ്ണം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മാർക്ക് ടെൻ പത്ത് മാർക്കാണ് മൊത്തം ഉണ്ടാവുക നോക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചോദ്യം നമ്പർ വൺ സൂചനകളിൽ നിന്നും ഗ്രഹം ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിയുക നമ്മുടെ സൗരയൂഥവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രപഞ്ചവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഏതാണ് ഗ്രഹം നാല് സൂചനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് സൂചനങ്ങളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് കടന്നു പോകാം സൂചന നമ്പർ വൺ ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ഭൂമിയുടെ വലുപ്പത്തിന് തുല്യമായി നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹമാണ് ഭൂമിയുടെ ഇരട്ട ഗ്രഹമെന്ന് വിളിക്കുന്നു അടുത്ത ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു സൂചകം നോക്കുക സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂടുകൂടിയ ഗ്രഹം ഓക്കെ ഈ ഒരു സൂചകം കിട്ടിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യെസ് ആ ഒരു ഗ്രഹത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും ഓപ്ഷൻസ് എ ബുധൻ ബി ശുക്രൻ സി വ്യാഴം ഡി ശനി ഓക്കെ സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂടുള്ള ഗ്രഹം ഭൂമിയുടെ ഇരട്ട ഗ്രഹം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഗ്രഹം ഭൂമിയുടെ വലുപ്പത്തിന് തുല്യമായ വലുപ്പമുള്ള ഗ്രഹം അതോടൊപ്പം ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹം ഏതാണ് 
ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ശുക്രൻ ഓക്കെ ദൻ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഇതും വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് ഒരു ചിത്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ചിത്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏത് സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്കും പറ്റിയൊരു ചോദ്യമാണിത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് ഈ ചിഹ്നം ഏത് സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഒരു ശുചിത്വത്തിൻ്റെ മാലിന്യമുക്ത കേരളം എന്ന് കൂടി അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ശുചിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോകാം ഓപ്ഷൻ എ വനം വകുപ്പ് ഓപ്ഷൻ ബി സംസ്ഥാന ശുചിത്വ മിഷൻ സി ലൈഫ് പദ്ധതി ഡി മൃഗസംരക്ഷണ പദ്ധതി ഓക്കെ ഏതാണ് ഉത്തരം തീർച്ചയായും ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി സംസ്ഥാന ശുചിത്വ മിഷൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് ഒരു ചിഹ്നമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദൻ നോക്കുക ശ്രദ്ധിക്കാൻ നാല് ചിത്രങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ശരിയായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ഓക്കെ ജലത്തിൻ്റെ വിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ മർദ്ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തെ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ശരിയായ ചിത്രം ഏത് ഓക്കെ നാല് ചിത്രങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ചിത്രം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിയായ ചിത്രീകരണം ഏതാണ് തീർച്ചയായും ഉത്തരം നാലാണ് ഓക്കെ നോക്കുക ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു രീതിയിൽ ആയിരിക്കില്ല ആ ഇവിടെ ഒരു ഹോള് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മർദ്ദം അല്ലേ മർദ്ദം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല ആ വെള്ളം ആ പമ്പ് ചെയ്യാറില്ല അതോടൊപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക ഇതിൽ ഏറ്റവും ശരിയായിട്ട് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ചിത്രീകരണം ഏതാണ് ഇതാണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഇത്രയും വെള്ളമുണ്ട് അപ്പം മർദ്ദം കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഫോഴ്സിൽ വെള്ളം യെസ് പമ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ ചിത്രം നാല് ചിത്രം നാലാണ് ശരിയായ ചിത്രീകരണം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ഗസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഉത്തരം എഴുതുക ദെൻ നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചിത്രം നിരീക്ഷിച്ച് ഈ ദർപ്പണം ഈ മിറർ ഏത് തരം ദർപ്പണമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക വസ്തു ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് വസ്തു ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ദർപ്പണമുണ്ട് ഓക്കെ ദർപ്പണം എവിടെയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് പ്രതിബിംബം എങ്ങനെയാണ് അല്ലേ ഇൻവേർട്ടഡ് ആണോ തല കുത്തനെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ നേരെയാണോ എന്നുള്ളത് ആദ്യം നോക്കുക പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ വലിപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ദർപ്പണത്തെ തിരിച്ചറിയാം ഓക്കെ ഓപ്ഷൻസിലൂടെ കടന്നു പോകാം ഓപ്ഷൻ എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം സി കോൺകേവ് ദർപ്പണം അതോടൊപ്പം സമതല ദർപ്പണം ഓപ്ഷൻ ഡി അപ്പോൾ ലെൻസ് അല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ലെൻസ് അല്ല അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ ഏതാണ് യെസ് തീർച്ചയായും കോൺകേവ് ദർപ്പണമാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം കോൺകേവ് ദർപ്പണം ദെൻ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ കണ്ടുപോയ ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ തിരുവനന്തപുരം ബി തൃശൂർ സി വയനാട് ഡി എറണാകുളം അല്ലേ ഏത് ജില്ലയിലാണ് കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും ഉത്തരം തിരുവനന്തപുരം ഓക്കെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ശ്രീകാര്യത്താണ് കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പേര് കൂടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ശ്രീകാര്യം ദെൻ ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ ശക്തവും അനിയന്ത്രിതവുമായ സങ്കോചം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഡാഷ് ഓക്കെ ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ ശക്തവും അനിയന്ത്രിതവുമായ സങ്കോചം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ എ കൂട്ടുവായ ബി തുമ്മൽ സി ഇക്കിട്ടം അല്ലെ ഇക്കിട്ടം നമ്മൾ പറയും ഡി ചുമ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം യെസ് തീർച്ചയായും ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ ശക്തവും അനിയന്ത്രിതവുമായ സങ്കോചം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന യെസ് എക്കിട്ടമാണ് ശരിയായ ഉത്തരം എക്കിട്ടം ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒളിമ്പിക്സിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച രാജ്യം ഏത് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒളിമ്പിക്സിന് ഇവിടെ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന രാജ്യം എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒളിമ്പിക്സിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന രാജ്യം എന്നുള്ളത് വഹിച്ച രാജ്യമാണ് ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ
ജപ്പാനിലെ ടോക്കിയോയിലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒളിമ്പിക്സ് നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒളിമ്പിക്സ് നടന്നത് ജപ്പാനിലെ ടോക്കിയോയിൽ ഓക്കെ ദൻ അൻപത്തി രണ്ട് മുച്ചട്ടി അരിപ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യമാണ് മുച്ചട്ടി അരിപ്പയിൽ നമുക്കറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് കരി ദൻ മണൽ ചരൽ ഇവയാണ് ഇവ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് ഓപ്ഷൻ എ ചരൽ കരി മണൽ ബി ചരൽ മണൽ കരി സി മണൽ ചരൽ കരി നമ്മൾ എൽ പി സെക്ഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് യു പിയിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ പ്യൂരിഫിക്കേഷനും പഠിച്ച് പോയതുമാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഇത് മാറിപ്പോകരുത് ഓപ്ഷൻ ഡി കരി ചരൽ മണൽ ഏതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ചരൽ കരി മണൽ ഓക്കെ ആദ്യം ചരലിലൂടെ വെള്ളം താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു ദൻ അടുത്തതായി കരി അല്ലെ ദൻ അവസാനം മണൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മണൽ അരിച്ചെടുക്കുന്നു ഇതാണ് ആ ഒരു ക്രമീകരണം നിങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ദൻ ആസിഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ആസിഡ്സ് എന്നുള്ള പാഠഭാഗം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായി നമ്മുടെ ചാനലിൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോ കൂടിയുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതുകൂടി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കാണുക ഓക്കെ നെല്ലിക്കയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് നെല്ലിക്കയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏത് ഓപ്ഷൻ എ സിട്രിക് ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ ബി അസ്കോർബിക് ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ സി മാലിക് ആസിഡ് ഡി അസറ്റിക് ആസിഡ് ഓരോ വസ്തുവിലും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആസിഡുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയതാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇനി അതൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കുക ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് ആ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് പഠിക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നിരന്തരമായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നെല്ലിക്കയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി അസ്കോർബിക് ആസിഡ് ഓക്കെ നെല്ലിക്കയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഗ്ലാസിനുള്ളിൽ വെച്ച സ്കെയിൽ ഇങ്ങനെ കാണാൻ കാരണം എന്ത് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ജലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബീക്കറാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഏത് സവിശേഷതയുമായാണ് ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ക്രമപ്രതിപതനം ബി വിസരിത പ്രതിപതനം സി അപവർത്തനം ഡി പ്രകീർണനം നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയതാണ് ഏതാണ് ഉത്തരം യെസ് സി അപവർത്തനം അപവർത്തനം മൂലമാണ് സ്കെയിൽ ഇങ്ങനെ കാണാൻ കാരണം ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ അല്ലെ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇരുമ്പ് അധികം പ്രോട്ടീൻ ബി നൈട്രജൻ അധികം പ്രോട്ടീൻ സി ഗ്ലൂക്കോസ് അധികം ഇരുമ്പ് ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് അധികം പ്രോട്ടീൻ അല്ലെ ഇത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ തെറ്റിക്കാൻ സാധ്യത കൂടിയുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണിത് അല്ലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രം ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഴുതുക ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം യെസ് ഇരുമ്പ് അല്ലെ എഫ് ഇരുമ്പ് അധികം പ്രോട്ടീൻ ഇതാണ് ആ ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഇരുമ്പ് ഒപ്പം പ്രോട്ടീൻ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അൻപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ദ്രാവകങ്ങൾ ചൂടാകുമ്പോൾ വികസിക്കുന്നു അല്ലെ ദ്രാവകങ്ങൾ ചൂടാകുമ്പോൾ വികസിക്കുന്നു എന്ന തത്വം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് ബി വാട്ടർ മീറ്റർ സി തേർമോമീറ്റർ ഡി ബാരോമീറ്റർ ഓക്കെ ഇതിൽ ദ്രാവകങ്ങൾ ചൂടാകുമ്പോൾ വികസിക്കുന്നു എന്ന തത്വം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ആ ഒരു ഉപകരണം ഏതാണ് ഉത്തരം എസ് സി തേർമോമീറ്റർ അല്ലെ തെർമോമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ദൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് വൈറ്റ് കെയിൻ ഡേ എന്നാണ് വൈറ്റ് കെയിൻ ഡേ എന്നാണ് ഓക്കെ വൈറ്റ് കെയിൻ ഡേ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ അന്ധന്മാർ അല്ലേ ലോകത്താകെ കാഴ്ചാ പരിമിതിയുള്ള നാല് കോടിയോളം പേർ സ്വതന്ത്ര സഞ്ചാരത്തിന് ആശ്രയിക്കുന്ന ലളിതമായ ഉപകരണമാണ് വൈറ്റ് കെയിൻ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വെള്ളവടി അല്ലേ ഓക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദിവസമാണ് വൈറ്റ് കെയിൻ ഡേ ഈ വൈറ്റ് കെയിൻ ഡേ എന്നാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ഒക്ടോബർ
ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കടന്നു പോയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾ തമ്മയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ എൽ എസ് എസിന് നമ്മൾ ചോദിക്കാനിടയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് മലയാള ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പഠിച്ച പാഠഭാഗങ്ങളിൽ പഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കാനിടയുള്ള നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ സോ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ അറിയാത്ത ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നുകൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഓക്കെ കേൾക്കുക അത് ഗ്രഹിക്കുക ഓർത്തു വയ്ക്കുക കുട്ടികൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഓരോ ചോദ്യത്തിൻ്റെയും ഉത്തരങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ തൊട്ടടുത്ത് ഉള്ള പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഒരിക്കലും ഒരു ചോദ്യം പഠിച്ച് അതിൻ്റെ ഉത്തരം പഠിച്ച് മറന്നു പോകാനുള്ളതല്ല പകരം എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പകർത്തി വെക്കുക വീണ്ടും അടുത്ത ദിവസം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഗ്രഹിക്കുക ഓക്കെ പറയാൻ കാരണം ചോദ്യം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് ഉത്തരം മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഉത്തരത്തിന്റെ അതേ സ്വഭാവം തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കാനുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പൊ രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കി മുമ്പോട്ട് പോവുക അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മൾ നേരെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഉജ്ജ്വല ശബ്ദാഢ്യൻ എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന കവി ആരാണ് നമ്മൾ മലയാള പാഠത്തിൽ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് ഉജ്ജ്വല ശബ്ദാഢ്യൻ എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന കവി നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഓർക്കുക ഉത്തരം ഉള്ളൂർ ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വരയ്യ ഓക്കെ ഉജ്ജ്വല ശബ്ദാഢ്യൻ ഉള്ളൂർ ഉ എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം നിങ്ങൾ അതുപോലെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഉജ്ജ്വല ശബ്ദാഢ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വരയ്യ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു മാതങ്കി ഏത് കഥയിലെ കഥാപാത്രമാണ് ഓപ്ഷൻസ് തരും ഓക്കെ പ്രധാന കഥാപാത്രം ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകി അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ബാലി ദ്വീപ് ആരുടെ കൃതിയാണ് ബാലി ദ്വീപ് ആരുടെ കൃതിയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതി നാലാം തരത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ബാലി ദ്വീപ് ആരുടെ കൃതിയാണ് യെസ് എസ് കെ പൊറ്റേക്കാട് ഓക്കെ എസ് കെ പൊറ്റേക്കാടിന്റെ കൃതിയാണ് ബാലിദ്വീപ് ഓർക്കുക ഓർക്കുക എന്താണ് യെസ് നാലാം തരത്തിൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കൃതി പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് ഏതാണ് എന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ആർക്കാണ് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ആർക്കാണ് ലഭിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് ചോദിക്കുന്നത് യെസ് നമ്മൾ നേരെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എം മുകുന്ദൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ഓക്കെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരമാണ് ഉത്തരം എം മുകുന്ദൻ അടുത്തത് അടുത്തത് ചെറിയൊരു കവിതയുടെ ശകലമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നെന്നെങ്ങനെ എഴുതാം വളവും വേണ്ട ചെരിവും വേണ്ട കുത്തനെയൊരു വര കുറിയ വര ഈ വരികൾ ആരുടേതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഒരു ചെറിയ കവിതാ ശകലമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ആരുടെ വരികളാണ് യെസ് ഉത്തരം കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് അല്ലെ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് കുറേ വരികൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നാലാം തരത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഒന്നെന്നെങ്ങനെ എഴുതാം വളവും വേണ്ട ചെരിവും വേണ്ട കുത്തനെ ഒരു വര കുറിയ വര വരികൾ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷയുടെ വരികളാണ് ദൻ അടുത്തത് ആറാമത്തെ ചോദ്യം ബധിരവിലാപം 
എന്ന കൃതി എഴുതിയത് ആര് ബദിരവിലാപം എന്ന കൃതി ആരാണ് എഴുതിയത് ഉത്തരം വള്ളത്തോൾ വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം വള്ളത്തോളിന്റെ മഹാകാവ്യം ഏതാണ് വള്ളത്തോളിന്റെ മഹാകാവ്യം ഏത് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഉമാ കേരളം ശിഷ്യനും മകനും ചിത്രയോഗം മഗ്ദലനം അറിയും ഇതിൽ വള്ളത്തോളിന്റെ മഹാകാവ്യം ഏത് ഉത്തരം ചിത്രയോഗം ദൻ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോ ചോദ്യവും നിങ്ങളെ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തി എഴുതണം അതിന്റെ ഉത്തരവും നിങ്ങൾ അതത് സമയത്ത് തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക ദൻ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഷാഖി എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഷാഖി എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഷാഖി അല്ലെ ശാഖകളാൽ സമൃദ്ധമായത് വൃക്ഷം ഓക്കെ ഷാഖി എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം വൃക്ഷം എന്നാണ് ദൻ ചെറിയൊരു കവിത ശകലം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വരികൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ആരുടെ വരികളാണെന്നാണ് ചോദ്യം നോക്കാം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെ പാതിരാവായല്ലോ പത്നി കുറഞ്ഞൊന്നുറങ്ങട്ടെ ഞാൻ ഉലകീറേഴും ഈ വരികൾ എഴുതിയത് ആരാണ് ആരുടെ വരികളാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യെസ് ഉത്തരം രാംപുരത്ത് വാര്യ നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ഓക്കെ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വായിച്ചു തരാം ചാടി അധികം കയറി തുള്ളി അധികം ചാടി നോക്കി അധികം കണ്ടു പുതു അധികം മഴ ഏതാണ് ഇതിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് നിങ്ങൾ മൊത്തം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവിടെ ഇരട്ടിപ്പോ എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ പഠിച്ച എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അതിൽ കയറി വരുന്നുണ്ടോ നോക്കുക ചാടി പ്ലസ് കയറി എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം തുള്ളി പ്ലസ് ചാടി അല്ലെ നോക്കി പ്ലസ് കണ്ടു പുതു പ്ലസ് മഴ ഓക്കെ അതിൽ മൂന്നെണ്ണം ഒരേ ഭാഗത്ത് വരുന്നതാണ് പക്ഷെ നാലാമത്തത് അല്ലെ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി കുട്ടി ചേർത്താൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കുക ഉത്തരം പുതു പ്ലസ് മഴ പുതുമഴ അല്ലെ യെസ് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം രാമപുരത്ത് വാര്യർ എഴുതിയ കൃതി ഏതാണ് ഓക്കെ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം രാമപുരത്ത് വാര്യർ എഴുതിയ കൃതി ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം കുചേലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ട് ഓക്കെ ദൻ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ശരിയായ പദം ഏത് ഓക്കെ പ്രഥമൻ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഓക്കെ കുറെ വാക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ഇതിൽ ശരിയായ പദം എല്ലാം വായിക്കുമ്പോൾ പ്രഥമൻ എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഏതാണ് ശരിയായ പദം യെസ് രണ്ടാമത്തെ പദം പ്രഥമൻ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ശരിയായ പദം ഏത് ദൃഷ്ടാന്തം എന്ന് കിട്ടണം നമുക്ക് ഓക്കെ ഇതിൽ ഏതാണ് ദൃഷ്ടാന്തം എന്നുള്ള ശരിയായ പദം യെസ് ഉത്തരം ഒന്നാമത്തെ പദമാണ് ദൃഷ്ടാന്തം ഓക്കെ ദൻ പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം മൃഷ്ടാന്നം എന്നുള്ള പദം ശരിയായ പദം ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തെഴുതുക യെസ് ഉത്തരം ആദ്യത്തെ പദം തന്നെയാണ് മൃഷ്ടാന്നം ഓക്കെ ദൻ മുഖരിതം എന്നുള്ള പദം മുഖരിതം ഏതാണ് ഇതിൽ ശരിയായ പദം മുഖരിതം എന്ന് വരുന്ന ശരിയായ പദം ഏത് യെസ് ഒന്നാമത്തെ പദമാണ് ശരിയായ പദം മുഖരിതം ഓക്കെ ദൻ നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അക്ഷരത്തെറ്റ് ആരുടെ കൃതിയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്പീഡ് പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് കുറെ ലെങ്തി ആയി എന്ന് മാറുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അക്ഷരത്തെറ്റ് ആരുടെ കൃതിയാണ് ഉത്തരം കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷുടെ കൃതിയാണ് അക്ഷരത്തെറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഉറു എന്ന തൂലിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആര് നമ്മൾ കുറെ തൂലികാനാമങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ 
ഉറൂബ് എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കവി ആരാണ് ഉത്തരം പി സി കുട്ടികൃഷ്ണൻ കുട്ടനാടിന്റെ കഥാകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് കുട്ടനാടിന്റെ കഥാകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് ഉത്തരം തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള അടുത്ത ചോദ്യം കഥകളുടെ സുൽത്താൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥകളെല്ലാം പഠിച്ചതാണ് കേട്ടതാണ് ഓക്കെ യെസ് പാത്തുമ്മയുടെ ആട് യെസ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ദൻ ജി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് ഓക്കെ ജി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കവി ആരാണ് ഉത്തരം ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് അടുത്ത ചോദ്യം അക്കിത്തം എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കവി അക്കിത്തം എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കവി ആരാണ് യെസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പ്രശസ്തനായ ഒരാളാണ് അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി ഓക്കെ അവർക്ക് ജ്ഞാനപീഠം പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു പിന്നീട് അവര് നമ്മളെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞു ഓക്കെ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് നമ്മളെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞത് ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഉദയവർമ്മ മഹാരാജാവുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കവി ആരാണ് അതായത് ഉദയവർമ്മ മഹാരാജാവുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കവി ആരാണ് ഉത്തരം ചെറുശ്ശേരി ദൻ നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അമ്പലപ്പുഴ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധമുള്ള കവി ആര് അമ്പലപ്പുഴ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധമുള്ള കവി ആരാണ് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അമ്പലപ്പുഴ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കവി കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ഓക്കെ ദൻ കഥകളിയിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത വാദ്യം ഏത് ഓക്കെ കഥകളിയിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത വാദ്യം ഏത് കഥകളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ അതിൽ വാദ്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ചടങ്ങുകൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കൊമ്പ് ചെണ്ട ചേങ്ങില മദ്ദളം ഇവയിൽ കഥകളിയിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത വാദ്യം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം കൊമ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യോത്തരങ്ങളെല്ലാം നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തി എഴുതുക പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചോദിച്ചതും ഇനി ചോദിക്കാനിടയുമുള്ള കുറെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പഠിച്ചത് അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ ഗുഡ് ബായ്
ഏതായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പച്ച നായക കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതാണ് അപ്പോൾ രാവണൻ ദുര്യോധനൻ ഇവർ ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുന്നത് അത് ഓർക്കുക അപ്പൊ ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ഏത് വേഷമായിരിക്കും കൊടുക്കുക യെസ് ഉത്തരം കത്തി വേഷം കഥകളിയിൽ ഹനുമാൻ ജാംബവാൻ ബാലി എന്നിവർക്ക് നൽകുന്ന വേഷം ഏത് വേഷമായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ പച്ച വേഷം പഠിച്ചു അതിനുശേഷം കത്തി വേഷം പഠിച്ചു ദൻ അടുത്തത് ഹനുമാൻ ജാംബവാൻ ബാലി എന്നിവർക്ക് നൽകുന്ന വേഷം ഉത്തരം താടി ദൻ ഷൂർപ്പണക കാട്ടാളൻ എന്നിവർക്ക് നൽകുന്ന വേഷം ഏതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ തുടർച്ചയായി പോവുകയാണ് കഥകളിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഓരോന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിൽ വരുന്നത് കഥാപാത്രങ്ങളായിരിക്കും ഓക്കെ ആ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുന്നത് ഓക്കെ സ്ത്രീ ആണോ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നായക കഥാപാത്രങ്ങളാണോ എന്നിവയൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ പരിചയപ്പെട്ട് വെക്കുക അപ്പോ ഷൂർപ്പണക കാട്ടാളൻ എന്നിവർക്ക് നൽകുന്ന വേഷം ഏതാണ് ഉത്തരം കരിവേഷം ദൻ സ്ത്രീകൾ മുനികൾ എന്നിവർക്ക് നൽകുന്ന വേഷം ഏതാണ് സ്ത്രീകൾ മുനികൾ എന്നിവർക്ക് നൽകുന്ന വേഷം ഏത് ഉത്തരം മിനുക്ക് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഐതിഹ്യമാലയുടെ കർത്താവ് ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐതിഹ്യമാല രചിച്ചത് ആരാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക ഐതിഹ്യമാലയുടെ കർത്താവ് ആരാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓർത്തു വയ്ക്കുക കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി ഓക്കെ ദൻ കടങ്കഥകൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താമോ നമ്മൾ കുറെ കടങ്കഥകൾ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ നമ്മൾ പാഠഭാഗങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് കടങ്കഥകളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഉത്തരം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് എ അക്കര നിൽക്കും തുഞ്ചാണി ഇക്കര നിൽക്കും തുഞ്ചാണി കൂട്ടിമുട്ടും തുഞ്ചാണി ഉത്തരം എന്ത് ഒന്നുകൂടി പറയാം അക്കര നിൽക്കും തുഞ്ചാണി ഇക്കര നിൽക്കും തുഞ്ചാണി കൂട്ടിമുട്ടും തുഞ്ചാണി യെസ് നമ്മുടെ ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ യെസ് ഉത്തരം കൺപീലി ഓർത്തു വയ്ക്കുക കൺപീലിയാണ് ഉത്തരം നമ്മുടെ അടുത്ത കടങ്കഥ പരിചയപ്പെടുകയാണ് ഇല്ലത്തമ്മ കുളിച്ചു വരുമ്പോൾ വെള്ളിക്കിണ്ണം തുള്ളി തുള്ളി ഓക്കെ ഇല്ലത്തമ്മ കുളിച്ചു വരുമ്പോൾ വെള്ളിക്കിണ്ണം തുള്ളി തുള്ളി എന്നാണ് കടങ്കഥ ഉത്തരം അരി തിളയ്ക്കൽ ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത കടങ്കഥയിലേക്ക് പോകാം മേലെ വീട്ടിലെ മുത്തശ്ശിയമ്മയുടെ പൊട്ടിച്ചിരിയും പേടിപ്പിക്കും ഓക്കെ മേലെ വീട്ടിലെ മുത്തശ്ശിയമ്മയുടെ എന്ത് പൊട്ടിച്ചിരിയാണ് അവരെ പേടിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഉത്തരം മിന്നൽ ദൻ അടുത്ത കടങ്കഥയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അരി വയ്ക്കും മുമ്പേ കറി വയ്ക്കും ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ കുറെ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് അരി വയ്ക്കും മുമ്പേ കറി വയ്ക്കും ഉത്തരം ചിരി ഓക്കെ ദൻ പിടിച്ചാൽ ഒരു പിടി അരിഞ്ഞാൽ ഒരു മുറം എന്താണ് അതിന്റെ ഉത്തരം പിടിച്ചാൽ ഒരു പിടി അത് അരിഞ്ഞാൽ ഒരു മുറം ഉത്തരം ചീര ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത കടങ്കഥ അങ്ങേ വീട്ടിലെ മുത്തശ്ശിക്ക് ഇങ്ങേ വീട്ടിൽ മുറ്റമടി അങ്ങേ വീട്ടിലെ മുത്തശ്ശിക്ക് ഇങ്ങേ വീട്ടിൽ മുറ്റമടി എന്താണ് ഉത്തരം യെസ് ഉത്തരം മുളയുടെ തലപ്പ് ഓക്കെ തുടർന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കഥകളിയുടെ പത്നാതാവ് ആരാണ് കഥകളിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ് നമ്മൾ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പാഠഭാഗമാണ് 
കഥകളിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആര് ഉത്തരം കൊട്ടാരക്കര തമ്പുരാൻ ഓക്കെ ഓർത്തു വെക്കുക ഉത്തരം കൊട്ടാരക്കര തമ്പുരാൻ ദൻ കഥകളിയുടെ സാഹിത്യ രൂപം ഏത് കഥകളിയുടെ സാഹിത്യ രൂപം ഏതാണ് ഉത്തരം ആട്ടക്കഥ ഓക്കെ ദൻ നിത്യ ചൈതന്യതിയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് എന്താണ് നിത്യ ചൈതന്യതിയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് എന്താണ് ഉത്തരം ജയചന്ദ്രൻ ഓക്കെ ദൻ കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിതമായ വർഷം കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിതമായ വർഷം ഏത് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് നവംബർ ഒൻപതിനാണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് നവംബർ ഒൻപത് തൃശൂർ ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദൻ കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ ആരുടെ കൃതിയാണ് കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ ആരുടെ കൃതിയാണ് നമ്മൾ ഇ വി എസിൽ ആ ഒരു പാഠഭാഗം വായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ ആരുടെ കൃതിയാണ് ഉത്തരം ഇന്ദുചൂടൻ ദൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള വള്ളം കളി ഏത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള വള്ളം കളി ഏതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളം കളി എന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അത് പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പേര് ഓക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തു വെക്കുക ആറന്മുള വള്ളം കളി വള്ളം കളി എന്താണ് അതിന്റെ ചരിത്രവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല അടുത്ത ചോദ്യം ഒരാളുടെ ജീവിത കഥ അയാൾ തന്നെ എഴുതുന്നതിന് പറയുന്ന പേര് എന്താണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ജീവിത കഥ നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് പോകാം ഓപ്ഷൻസ് ജീവചരിത്രം ആത്മകഥ ചെറുകഥ നോവൽ ജീവചരിത്രമാണോ ആത്മകഥയാണോ ചെറുകഥയാണോ നോവലാണോ ഉത്തരം ആത്മകഥ നമ്മൾ നമ്മുടെ കഥ എഴുതുന്നതിന് ആത്മകഥ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഒരാളുടെ കഥ വേറെ ഒരാൾ എഴുതുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ജീവചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഇതുകൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ അപ്പൊ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം സി യു ബബായ് സ്വാഗതം യു എസ് എസ് സംസ്കൃതത്തിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ഏതാനും ചില ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കും വാനരലോകസ്യ വീര കഹ വാനരലോകസ്യ വീര കഹ എ മൂഷക ബി മാരുത സി യക്ഷ ഡി ഗരുഡ ഒന്നുകൂടി ചോദ്യം വായിക്കാം വാനരലോകസ്യ വീര കഹ എ മൂഷക ബി മാരുത സി യക്ഷ ഡി ഗരുഡ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മാരുത രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം കിം ഗണെ ന അന്തർഭവതി കിം ഗണെ ന അന്തർഭവതി ഓപ്ഷൻ എ സമഹ ഓപ്ഷൻ ബി തുല്യ ഓപ്ഷൻ സി സമാന ഓപ്ഷൻ ഡി സമീര ഓപ്ഷൻ എ സമഹ ഓപ്ഷൻ ബി തുല്യ ഓപ്ഷൻ സി സമാന ഓപ്ഷൻ ഡി സമീര ഡി ആണ് ഉത്തരം സമീര മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചകാര ഇതി ക്രിയാപദം കസ്മിൻ ലഗാരെ അന്തർഭവതി ചകാര ഇതി ക്രിയാപദം കസ്മിൻ ലഗാരെ അന്തർഭവതി എ ലെട്ട് ബി ലോട്ട് സി റിട്ട് ഡി ലെട്ട് 
ഒന്നുകൂടി ഓപ്ഷൻ വായിക്കാം എ ലെട്ട് ബി ലോട്ട് സി ലിട്ട് ഡി ലിട്ട് ഡി ആണ് ഉത്തരം ലിട്ട് നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം വീര അധികം ച വീരച്ച ഏവ സമാനശ്ച അതെങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് പദം പിരിച്ചെഴുതാം എ സമാന അധികം ച ബി സമാനി അധികം ച സി സമാനോ അധികം ച ഡി സമാന അധികം ച നാലാമത്തെ ഡി ആണ് ഈ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം സമാന അധികം ച അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ആകാശപദസ്യ സമാന പദം കിം ആകാശപദസ്യ സമാന പദം കിം എ നദ്യ ബി നാഗം സി നഭ ഡി നന്ദനം എ നദ്യ ബി നാഗം സി നഭ ഡി നന്ദനം സി ആണ് നഭ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ആറാമത്തെ ചോദ്യം ആത്മനെ പദസ്യ ഉദാഹരണം കിം ആത്മനെ പദസ്യ ഉദാഹരണം കിം എ വദതി ബി ജൽപതി സി ഭവസി ഡി ബുദ്ധ്യതേ ഒന്നുകൂടെ ഓപ്ഷൻ വായിക്കാം എ വദതി ബി ജൽപതി സി ഭവസി ഡി ബുദ്ധ്യതേ ആറാമത്തെ ഡി ആണ് ഉത്തരം ബുദ്ധ്യതേ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഹനുമാൻ ശബ്ദസ്യ സംബോധനാരൂപം കിം ഹനുമാൻ ശബ്ദസ്യ സംബോധനാരൂപം കിം എ ഹ ഹനുമൻ ബി ഹേ ഹനുമൻ സി ഹനുമത ഡി ഹനുമതോഹോ ഓപ്ഷൻ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം എ ഹ ഹനുമൻ ബി ഹേ ഹനുമൻ സി ഹനുമത ഡി ഹനുമതോഹോ ഏഴാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ട് ഉത്തരം ഹേ ഹനുമൻ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം സർവേ പ്രാണിന ജലം ഡാഷ് ജീവന്തി സർവേ പ്രാണിന ജലം ഡാഷ് ജീവന്തി എ ആശ്രയായ ബി ആശ്രയിതും ബി ആശ്രിത്യ ഡി ആശ്രയേ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം എ ആശ്രയായ ബി ആശ്രയിതും സി ആശ്രിത്യ ഡി ആശ്രയേ സി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ആശ്രിത്യ സർവേ പ്രാണിന ജലം ആശ്രിത്യ ജീവന്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഉപവിശതി വചനം കിം ഉപവിശതി എന്നുള്ളതിൻ്റെ വചനം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എ ദ്വിവചനം ബി ഏകവചനം സി ലതുവചനം ഡി ബഹുവചനം ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം എ ദ്വിവചനം ബി ഏകവചനം സി ലതുവചനം ഡി ബഹുവചനം ബി ആണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഉത്തരം ഏകവചനം ഉപവിശതി എന്നുള്ളത് ഏകവചനമാണ് പത്താം ചോദ്യം പവനാത്മജ വിഗ്രഹരൂപം കിം പവനാത്മജ വിഗ്രഹരൂപം കിം എ പവനേന ആത്മജ ബി പവനായ ആത്മജ സി പവനസ്യ ആത്മജ ഡി പവന ആത്മജ പവനേന ആത്മജ ബി പവനായ ആത്മജ സി പവനസ്യ ആത്മജ ഡി പവന ആത്മജ സി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം പവനസ്യ ആത്മജ പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിഭക്തി ക്രമേ പ്രഥമ ദ്വിതീയ ഡാഷ് വിഭക്തി ക്രമേ പ്രഥമ ദ്വിതീയ ഡാഷ് എ പഞ്ചമി ബി ചതുർത്ഥി സി ഷഷ്ടി ഡി തൃതീയ എ പഞ്ചമി ബി ചതുർത്ഥി സി ഷഷ്ടി 
ഡി തൃതീയ പതിനൊന്നാമത്തെ ഡി ആണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഉത്തരം തൃതീയ വിഭക്തി ക്രമേ പ്രഥമ ദ്വിതീയ തൃതീയ പന്ത്രണ്ട് കബീനാ ഋഷഭ കഹ കബീനാം ഋഷഭ കഹ എ ഹനുമാൻ ബി നീലഹ സി ജഡായു ഡി ജാംബവാൻ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നോട് വയ്ക്കാം എ ഹനുമാൻ ബി നീലഹ സി ജഡായു ഡി ജാംബവാൻ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉത്തരം ഡി ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ജാംബവാൻ പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ചോദിത അർത്ഥ ചോദിതം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എ ഹസിത ബി ഉചിത സി പതിത ഡി പ്രേരിത ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം എ ഹസിത ബി ഉചിത സി പതിത ഡി പ്രേരിത പതിമൂന്നാമത്തെ ഉത്തരം ഡി ആണ് പ്രേരിത എന്നാണ് ചോദിതം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം എ മന്ദ ബി ദുഃഖിത സി തുഷ്ട ഡി പ്രതീത വേഗ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം എ മന്ദ ി ദുഃഖിത സി തുഷ്ട ഡി പ്രതീത വേഗ പതിനാലാമത്തെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പ്രതീത വേഗ പതിനഞ്ചാം ചോദ്യം കസ്യ ആത്മജ കവിഹി കസ്യ ആത്മജ കവിഹി എ പവനസ്യ ബി നകുലസ്യ സി ജംബൂകസ്യ ഡി ഇന്ദ്രസ്യ ഓപ്ഷൻസ് എന്നോട് വയ്ക്കാം എ പവനസ്യ ബി നകുലസ്യ സി ജംബൂകസ്യ ഡി ഇന്ദ്രസ്യ പതിനഞ്ചാമത്തെ ഉത്തരം സി ആണ് ജംബൂകസ്യ ജംബൂകസ്യ പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം പവനാത്മജ രൂപം ചകാര കാം പ്രഹർഷയൻ പവനാത്മജ രൂപം ചകാര പ്രഹർഷയൻ എ വായുസേന ബി സിംഹസേന സി വാനരസേന ഡി മനുജസേന എ വായുസേന ബി സിംഹസേന സി വാനരസേന ഡി മനുജസേന പതിനാറാമത്തെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വാനരസേന പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം ആസൃത്യ കാസ്മിൻ ഗണേ ആസൃത്യ കാസ്മിൻ ഗണേ ആസൃത്യ എന്നുള്ള വാക്ക് ഏത് ഗണത്തിൽ നിന്നാണ് എ തുമുന്നന്തേ ബി ലബന്തേ സി ത്വാന്തേ ഡി സർവേ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് വയ്ക്കാം എ തുമുന്നന്തേ ബി ലബന്തേ സി ത്വാന്തേ ഡി സർവേ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ലബന്തേ പതിനെട്ട് ഹനൂത ശ്രീരാമ ഭക്തി അതി മഹത്തരം ഭവതി അത്ര ഹനുമത ഇതി പദം കാ വിഭക്തി ഹനൂത ശ്രീരാമ ഭക്തി അതി മനോഹരം ഭവതി അത്ര ഹനുമത ഇതി പദം കാ വിഭക്തി എ ദ്വിതീയ ി തൃതീയ സി പ്രഥമ ഡി ഷഷ്ടി എ ദ്വിതീയ ബി തൃതീയ സി പ്രഥമ ഡി ഷഷ്ടി പതിനെട്ടാമത്തെ ഉത്തരം ഡി ആണ് പതിനെട്ടാമത്തെ ഉത്തരം ഡി ഷഷ്ടി ആണ് പത്താമത്തെ ചോദ്യം ലങ്കയസ്വ മഹാർണവം കസ്യ വചനം ലങ്കയസ്വ മഹാർണവം കസ്യ വചനം എ ഹനുമത ി ശ്രീരാമസ്യ സി സുഗ്രീവസ്യ ഡി ജാംബവത ഓപ്ഷൻ വയ്ക്കാം എ ഹനുമത ബി ശ്രീരാമസ്യ സി സുഗ്രീവസ്യ 
ഡി ജാംബോദ പത്തൊമ്പത് ഡി ആണ് ഉത്തരം ജാംബോദ ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ഗതിഹി അധികം തവ ഏകപദം കിം ഗതിസവ ബി ഗതിത്തവ സി ഗതിഹി സ്തവ ഗതിസ്തവ ഡി ഗതിസ്തവ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് വായിക്കാം എ ഗതിസവ ബി ഗതിത്തവ സി ഗതിഹി സ്തവ ഡി ഗതിസ്തവ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഗതിസ്തവ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുപത് ചോദ്യം പരിചയപ്പെട്ടു അല്ലോ എല്ലാവരും ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുത്ത് യു എസ് എസിന് വേണ്ടി തയ്യാറാവുക ഇനി കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുമായി അധികം വേഗാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം യു എസ് എസ് ചോദ്യ പേപ്പർ പരിശീലനത്തിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം എല്ലാവരും യു എസ് എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് എസിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വിജയാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ ചോദ്യ പേപ്പർ വിഷയങ്ങളുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നു നോക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യ പേപ്പറാണിത് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോവുക അതോടൊപ്പം ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് പകർത്തിയെടുത്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ കേരളത്തിലെ തന്നെ മികച്ച ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലബ് അല്ലെങ്കിൽ മികച്ച റിസോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലബ് കോലഞ്ചേരിയാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നേരെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നോക്കുക മനോഹരമായ വാസ്തുവിദ്യയുടെ ഉത്തമ മാതൃകയായ ഹക്കിയ സോഫിയ അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ച നമ്മൾ ആ ചിത്രം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ചിത്രം നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ട് അല്ലെ ഈ ഒരു നിർമ്മിതി ഈ ഹക്കിയ സോഫിയ എന്ന നിർമ്മിതി ഇന്ന് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ഇറ്റലി ബി ഇംഗ്ലണ്ട് സി തുർക്കി ആൻഡ് ഡി ജർമ്മനി ഓക്കെ ഹഗിയ സോഫിയ ഇപ്പോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഉത്തരം സി തുർക്കി ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം കിഴക്കൻ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പേര് എന്താണ് കിഴക്കൻ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ ആ ഒരു കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പേര് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ പാകിസ്ഥാൻ ബി ഇസ്താംബുൾ സി അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ആൻഡ് ഡി മ്യാൻമാർ ഓക്കെ ഏതാണ് അതെ ഇപ്പോഴത്തെ പേര് ഇസ്താംബുൾ എന്നാണ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇസ്താംബുൾ ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ സവിശേഷത അല്ലാത്തത് ഏതാണ് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ സവിശേഷത അല്ലാത്തത് ഏത് ഓപ്ഷൻ എ മാനവികത ബി മതപരമായ ആശയങ്ങൾ സി അന്വേഷണ ത്വര ആൻഡ് ഡി പ്രാദേശിക ഭാഷകളുടെ വളർച്ച ഇത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ കൃത്യമായി പഠിച്ചു പോയതാണ് അല്ലെ ഏതാണ് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ സവിശേഷത അല്ലാത്തത് ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് അതെ തീർച്ചയായും ഓപ്ഷൻ ബി മതപരമായ ആശയങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളത് നോക്ക മാനവികത അന്വേഷണ ത്വര അല്ലെ പ്രാദേശിക ഭാഷകളുടെ വളർച്ച ഇതൊക്കെ ആ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് അപ്പോ സവിശേഷത അല്ലാത്തത് ഓപ്ഷൻ ബി മതപരമായ ആശയങ്ങൾ ദൻ നാലാമത്തെ ചോദ്യം മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ പണ്ഡിത ഭാഷകളായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ഏതെല്ലാം പണ്ഡിത ഭാഷകൾ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പാനിഷ് ബി ലാറ്റിൻ ഗ്രീക്ക് സി സ്പാനിഷ് ഫ്രഞ്ച് ഡി ഫ്രഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പദങ്ങൾ കടമെടുത്തതും ഒക്കെ ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് അതെ ലാറ്റിൻ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് അന്ന് ആ ഒരു മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ പണ്ഡിത ഭാഷകളായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നതും 
ഏത് തന്നെയാണ് അതെ ഓപ്ഷൻ ബി ലാറ്റിൻ ഗ്രീക്ക് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് ഓപ്ഷൻ എ ലിയണാർഡോ ഡാവിഞ്ചി ബി പെട്രാർക്ക് സി ധാന്തേ ആൻഡ് ഡി റാഫേൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അവരുടെ കൃതികളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഓക്കെ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് ഓപ്ഷൻ ബി പെട്രാർക്ക് ആണ് പെട്രാർക്ക് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതും നിങ്ങൾ ആ ഒരു പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നവോത്ഥാന ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് തെറ്റായ ജോഡി കണ്ടെത്തി എഴുതുക ഓപ്ഷൻ എ ബൊക്കാഷിയോ ദ കാമറൻ കഥകൾ അല്ലെ ബി മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ അവസാനത്തെ അത്താഴം സി സെർവാന്തെ ഡോൺ കിക്സോട്ട് ഡി ദ നാറ്റലോ ഗറ്റാമലീത്ത ഓക്കെ ഇതിൽ തെറ്റായ ജോഡി വേറെ എങ്ങോട്ടും പോകേണ്ട ഏതാണ് അതെ മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ അവസാനത്തെ അത്താഴം ഓക്കെ ദ ലാസ്റ്റ് സപ്പ അതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള ജോഡി ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം സൗരയൂത സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് സൗരയൂത സിദ്ധാന്തം ഓപ്ഷൻ എ കോപ്പർണിക്കസ് ബി ഗലീലിയോ ഗലീലി സി ഗുട്ടൻബർഗ് ആൻഡ് ഡി മാർട്ടിൻ ലൂത ഇതിൽ സൗരയൂത സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട പഠിച്ച ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് സൗരയൂത സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് കോപ്പർണിക്കസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ദെൻ അടുത്തത് ശരിയായ ജോഡി കണ്ടെത്തി എഴുതുക ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ശരിയായ ജോഡി കണ്ടെത്തി എഴുതുക ഓപ്ഷൻ എ ടെലസ്കോപ്പ് ജോൺ കെ ദെൻ ബി ആവിയന്ത്രം ജെയിംസ് വാട്ട് സി ലോക്കോമോട്ടീവ് ജെയിംസ് ഹാഗ്രീവ്സ് ഡി ഗുട്ടൻബർഗ് ഫ്ലൈങ് ഷട്ടിൽ ഇതിൽ ശരിയായ ജോഡി ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ശരിയായ ജോഡി അതെ ഒന്ന് മാത്രം അല്ലെ ഏതാണ് ആവിയന്ത്രം ജെയിംസ് വാട്ട് ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ജോഡി അടുത്ത ചോദ്യം വ്യവസായ വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് വ്യവസായ വിപ്ലവം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇറ്റലി ബി ജർമ്മനി സി ഫ്രാൻസ് ആൻഡ് ഡി ഇംഗ്ലണ്ട് ഇതും നമുക്ക് തെറ്റാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു ചോദ്യമാണ് അല്ലെ വ്യവസായ വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇംഗ്ലണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം വസ്ത്ര നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ ആവിയന്ത്രം ബി ഫ്ലൈങ് ഷട്ടിൽ സി ലോക്കോമോട്ടീവ് ആൻഡ് ഡി അച്ചടി യന്ത്രം അല്ലെ ഇതിൽ വസ്ത്ര നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രത്തിന്റെ പേര് ഏതാണ് ഏതാണ് അതെ ഫ്ലൈങ് ഷട്ടിൽ ഓക്കെ ഫ്ലൈങ് ഷട്ടിലാണ് വസ്ത്ര നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു യന്ത്രം അടുത്തത് കച്ചവടത്തിനായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ആദ്യ യൂറോപ്യൻ രാജ്യം ഏത് കച്ചവടത്തിനായി ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയ യൂറോപ്യൻ രാജ്യം ഓപ്ഷൻ എ പോർച്ചുഗീസ് ബി ഡച്ച് സി ഫ്രഞ്ച് ആൻഡ് ഡി ഇംഗ്ലീഷ് ഓക്കെ ഏത് രാജ്യമാണ് കച്ചവടത്തിനായി ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയത് ഇംഗ്ലണ്ട് ആണോ ഫ്രഞ്ച് ആണോ ഡച്ച് ആണോ പോർച്ചുഗീസുകാരാണോ ആരാണ് അതെ കച്ചവടത്തിനായി ആദ്യം എത്തിയത് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് ദെൻ അതേപോലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് അടുത്തത് പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ വർഷം ഏത് പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ വർഷം ഓപ്ഷൻ എ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ബി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് സി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് ആൻഡ് ഡി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അതെ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് ആദ്യമായി പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇന്ത്യയിലെത്തിയത് ഓക്കെ കച്ചവട ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെത്തിയത് അടുത്ത ചോദ്യം പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ പ്രധാന വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് ഓക്കെ ഇതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ പ്രധാന വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ എ ഗോവ ദാമൻ ദിയു ബി കൊച്ചി കൊല്ലം സി മദ്രാസ് കൽക്കത്ത ബോംബെ 
ആന്റി പോണ്ടിച്ചേരി മാഹി കാരക്കൽ ഇതിൽ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ പ്രധാന വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതെ ഗോവയും ധാമനും ഒപ്പം ദിയും ഓക്കെ ഓക്കെ ഗോവ ദാമൻ ദിയു നിങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അടുത്ത ചോദ്യം പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരെ മലബാർ തീരത്ത് ചെറുത്തു നിൽപ്പ് നടത്തിയ സാമൂതിരിയുടെ നാവികപ്പടയുടെ തലവൻ ആരായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ എ ടിപ്പു സുൽത്താൻ ബി കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ സി പാലിയത്തച്ഛൻ ഡി ഹൈദർ അലി ഓക്കെ ഇതിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരെ മലബാർ തീരത്ത് ചെറുത്തു നിൽപ്പ് നടത്തിയ സാമൂതിരിയുടെ നാവികപ്പടയുടെ തലവൻ ഓപ്ഷൻ ബി കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ഓക്കെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഹോർത്തൂസ് മലബാരിക്കസ് അല്ലെ ആ ഗ്രന്ഥം നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഹോർത്തൂസ് മലബാരിക്കസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ ചിലി ബി കേരള സി ആംസ്റ്റർഡാം ആൻഡ് ഡി ഇറ്റലി ഹോർത്തൂസ് മലബാരിക്കസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആംസ്റ്റർഡാമിൽ നിന്നാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആംസ്റ്റർഡാം ദെൻ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിന് അടിത്തറയിടാൻ സഹായിച്ച യുദ്ധം ഏത് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിന് അടിത്തറയിടാൻ സഹായിച്ച യുദ്ധം ഓപ്ഷൻ എ മൈസൂർ യുദ്ധം ബി പ്ലാസി യുദ്ധം സി കുളച്ചൽ യുദ്ധം ഡി ബാക്സാർ യുദ്ധം അല്ലെ നമുക്കറിയാം സിറാജ് ദൗളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി പ്ലാസി യുദ്ധമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിന് അടിത്തറയിടാൻ സഹായിച്ച യുദ്ധം അടുത്ത ചോദ്യം ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമത്തിലൂടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കീഴടക്കിയ രാജ്യങ്ങൾ ഏതല്ല ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമത്തിലൂടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കീഴടക്കിയ രാജ്യങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ എ ചാൻസി സത്താറ നാഗ്പൂർ ബി ഹൈദരാബാദ് തഞ്ചാവൂർ ഇൻഡോർ സി മലബാർ കൂർഗ് ബംഗാൾ ഡി മറാത്ത മലബാർ മൈസൂർ ഓക്കെ ഇതിൽ ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമത്തിലൂടെ ഇല്ല ഏതാണ് ആ ഒരു സ്ഥലങ്ങൾ യെസ് ഓപ്ഷൻ എ ചാൻസി സത്താറ നാഗ്പൂർ ഓർത്തു വയ്ക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്ന ഘടകങ്ങളിൽ മൈസൂരിനെ കീഴടക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പ്രേരിപ്പിച്ചതല്ലാത്ത ഘടകം കണ്ടെത്തി എഴുതുക ഓക്കെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പരിചയപ്പെട്ടു പോവണം ഓപ്ഷൻ എ മൈസൂർ ഒരു പ്രബല ശക്തിയായിരുന്നു ബി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പരുത്തി കച്ചവടത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചു സി മലബാറിലെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കച്ചവടത്തിന് തടസ്സം നേരിട്ടു ഡി ഫ്രഞ്ചുകാരുമായി ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഉണ്ടായ സൗഹൃദം ഇതിൽ മൈസൂരിനെ കീഴടക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പ്രേരിപ്പിച്ചതല്ലാത്ത ഘടകം കണ്ടെത്തി എഴുതുക എന്നാണ് ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അതെ ഉത്തരം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പരുത്തി കച്ചവടത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നതാണ് ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആര് ഇന്ത്യയിൽ സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഓപ്ഷൻ എ ഡൽഹൌസി പ്രഭു ബി മെക്കാളെ പ്രഭു സി റോബർട്ട് ക്ലായ് ഡി വെല്ലസ്ലി പ്രഭു ഇതിൽ ഇന്ത്യയിൽ സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഓപ്ഷൻ ഡി വെല്ലസ്ലി പ്രഭു ഓക്കെ വെല്ലസ്ലി പ്രഭു ആണ് ഇന്ത്യയിൽ സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഓക്കെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ഡച്ചുകാരുടെ അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കിയ യുദ്ധം ഏത് ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓപ്ഷൻ എ പ്ലാസി യുദ്ധം ബി കുളച്ചൽ യുദ്ധം സി ബാക്സാർ യുദ്ധം ആൻഡ് ഡി മറാത്ത യുദ്ധം ഓക്കെ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അതെ കുളച്ചൽ യുദ്ധമാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് കുളച്ചൽ യുദ്ധമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഡച്ചുകാരുടെ അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കിയ യുദ്ധം ദൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലെ അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് മറ്റുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടാം ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ബംഗാളിലെ പട്ടുനൂൽ കർഷകരായിരുന്ന ഗോത്ര വിഭാഗം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ സാന്താൾ ബി നഗോടകൾ സി കോലികൾ അതോടൊപ്പം ഡി കുറിച്ചിയർ അല്ലെ ബംഗാളിലെ പട്ടുനൂൽ കർഷകരായിരുന്ന ഗോത്ര വിഭാഗം ഉത്തരം നഗോടകൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക നഗോടകളാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം 
അപ്പൊ ഇത്രയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെട്ടത് ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വിശകലനം ചെയ്തു പോകാം യു എസ് എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും എൽ എസ് എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും നിരവധിയായ വീഡിയോകൾ നമ്മൾ ചാനലിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകാം അതോടൊപ്പം ചാനൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റുള്ള വീഡിയോകൾ കൂടി കാണുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം യു എസ് എസ് ചോദ്യപേപ്പർ പരിശീലനത്തിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഏഴാം തരത്തിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ ഓരോ അധ്യായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എട്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രാണവായുവും ജീവരക്തവും എന്ന യൂണിറ്റാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഒന്നു മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള യൂണിറ്റുകളാണ് വിശകലനം ചെയ്തത് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം എൽ എസ് എസ് യു എസ് എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധിയായ വീഡിയോകൾ നമ്മൾ ചാനലിൽ തയ്യാറാക്കി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കൂടി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കാണുക നേരെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നു ചോദ്യ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലബ് കോലഞ്ചേരി എറണാകുളം സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ഫോർ ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലബ് കോലഞ്ചേരി ഓരോ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം എട്ടാം അധ്യായത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക ഉച്ഛ്വാസവായുവിലെയും നിശ്വാസവായുവിലെയും ഘടകങ്ങളിൽ മാറ്റമില്ലാത്തത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് വാതകത്തിനാണ് അതായത് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് ശ്വസിക്കുന്ന വായു പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന വായു ഈ വായുവിൽ ഉള്ള ഘടകങ്ങളിൽ മാറ്റമില്ലാത്ത ഘടകം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഏത് വാതകമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഓക്സിജൻ ബി നൈട്രജൻ സി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡി ജലബാഷ്പം വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്താണ് അതെ നൈട്രജൻ ഈസ് എ റൈറ്റ് ആൻസർ അല്ലേ നൈട്രജൻ നമ്മുടെ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ അതേ അളവിലുള്ള നൈട്രജൻ പുറത്തേക്ക് കളയുന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മളെ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ മാത്രമല്ല ശ്വസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മാത്രമല്ല ശ്വസിക്കുന്നത് മറിച്ച് എല്ലാ വാതകങ്ങളും ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ പുറത്ത് വിടുന്നത് എന്താണ് ഓക്സിജൻ സ്വീകരിക്കുന്നു അല്ലേ നൈട്രജൻ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല പുറത്തേക്ക് അതേ അളവിലുള്ള നൈട്രജൻ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ശ്വാസകോശങ്ങളുടെ സങ്കോച വികാസം സാധ്യമാക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ സങ്കോച വികാസം കെ സങ്കോചവും വികാസവും ഓപ്ഷൻ എ ആമാശയം ബി നാസാധ്വാരം സി ശ്വാസനാളം ഡി ഡയഫ്രം ഓക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ശ്വാസകോശം വികസിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു കാര്യം സാധ്യമാക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആമാശയം ബി നാസാധ്വാരം സി ശ്വാസനാളം ഡി ഡയഫ്രം ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അതെ ഡയഫ്രമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം തെളിഞ്ഞ ചുണ്ണാമ്പു വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു ട്യൂബിലൂടെ ഊതിയാൽ പാൽ നിറമാകുന്നത് ഏത് പദാർത്ഥം ഉണ്ടാകുന്നത് മൂലമാണ് ഓപ്ഷൻ എ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബി കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സി ഓക്സിജൻ ഡി കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഊതിയാൽ പാൽ നിറമാകുന്നത് ഏത് പദാർത്ഥം ഉണ്ടാകുന്നത് മൂലമാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഏതാണ് ഉത്തരം കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഓക്കെ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം നമ്മൾ ഊതുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അല്ലെ സി ഒ ടു കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമായിട്ട് കൂടി കലർന്ന് എന്തുണ്ടാകുന്നു കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പം മാറിപ്പോകരുത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശ്വാസകോശമുള്ള ജീവി ഏതാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശ്വാസകോശമുള്ള ജീവി ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ മത്സ്യം ബി ഷഡ്പഥങ്ങൾ സി തവള ഡി അമീബ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ശ്വാസകോശമുള്ള ജീവി ഏതാണ് അതെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി തവള ഓക്കെ തവളയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം സസ്യങ്ങളിലെ ശ്വസന അവയവം ഏതാണ് ശ്വസിക്കുന്ന അവയവം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇല ബി
ഓപ്ഷൻ ഡി ആസ്യരന്ധ്രങ്ങൾ അഥവാ സ്റ്റൊമാറ്റ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആസ്യരന്ധ്രങ്ങൾ അഥവാ സ്റ്റൊമാറ്റ ആറാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഒന്ന് തെറ്റാണ് ഏതാണ് തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഓപ്ഷൻ എ സസ്യങ്ങൾ ശ്വസന സമയത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വലിച്ചെടുക്കുന്നു ബി ജന്തുക്കൾ ശ്വസനത്തിന് ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു സി നിശ്വാസവായുവിൽ നാല് ശതമാനം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഡി സസ്യങ്ങൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഓക്സിജൻ പുറത്തുവിടുന്നു ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ഓപ്ഷനുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നാല് ഓപ്ഷനുകൾ ഇതിൽ തെറ്റായ ഓപ്ഷൻ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് കൃത്യമായി വായിച്ചു നോക്കുക ഏതാണ് അതെ നമുക്കറിയാം സസ്യങ്ങൾ ശ്വസന സമയത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അല്ല വലിച്ചെടുക്കുന്നത് പകരം ഓക്സിജൻ ആണ് അല്ലേ പക്ഷേ ഫോട്ടോസിന്തസിൻ്റെ സമയത്ത് എന്താണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ശ്വസന സമയത്ത് ഓക്സിജൻ ഓക്കെ കൃത്യമായി അത് മാറാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ഊർജം സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഓക്സിജൻ ബി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സി രക്തം ഡി ശ്വാസകോശങ്ങൾ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ഊർജം സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഏതാണ് അതെ ഉത്തരം ഓക്സിജൻ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്സിജൻ ഇസ് റൈറ്റ് ആൻസർ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം രക്തത്തിന് ചുവപ്പു നിറം നൽകുന്ന ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന മൂലകം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ മാങ്കനീസ് ബി ചെമ്പ് സി സോഡിയം ഡി ഇരുമ്പ് ഓക്കെ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം തീർച്ചയായും ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ഇരുമ്പാണ് എഫ് ഇ ഓക്കെ ഇരുമ്പാണ് അതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക രക്തത്തിലെ ഘടകങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകൾ ബി മജ്ജ സി പ്ലാസ്മ ഡി ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ രക്തത്തിലെ ഘടകങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏത് ഉത്തരം എന്താണ് അതെ മജ്ജയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ബാക്കിയുള്ള നോക്കുക പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകൾ പ്ലാസ്മ ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ ഇവയൊക്കെ രക്തത്തിലെ ഘടകങ്ങളാണ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പത്താമത്തെ ചോദ്യം ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് രക്തപര്യയന വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമല്ലാത്തത് ഏത് ഓപ്ഷൻ എ ധമനികൾ ബി സിരകൾ സി ഹൃദയം ഡി ശ്വാസകോശം രക്തപര്യയന വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമല്ലാത്തത് ഏതാണ് ഉത്തരം ശ്വാസകോശം ഓക്കെ ശ്വാസകോശമാണ് രക്തപര്യയന വ്യവസ്ഥ അഥവാ ബ്ലഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ലാത്ത കാര്യം അപ്പോൾ ഇത്രയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് കൃത്യമായ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെയും നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി കടന്നു പോവുക കൃത്യമായി പഠിക്കുക യു എസ് എസ് എഴുതുന്ന എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ന മൂർഖമുപതിഷേദ് എന്ന യൂണിറ്റിലെ ഏതാനും ചില ചോദ്യങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ന മൂർഖമുപതിഷേദ് ഇതി കസ്മിൻ കാലെ പ്രചലതി ചോദ്യം കൂടി വായിക്കാം ന മൂർഖമുപതിഷേദ് ഇതി കസ്മിൻ കാലെ പ്രചലതി ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം എ ഗ്രീഷ്മകാലെ ബി വസന്തകാലെ സി ശരത് കാലെ ഡി ഹേമന്തകാലെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം എ ഗ്രീഷ്മകാലെ ബി വസന്തകാലെ സി ശരത് കാലെ ഡി ഹേമന്തകാലെ ഉത്തരം ഡി ആണ് ഹേമന്തകാലെ ഹേമന്തകാലത്താണ് രണ്ട് ഗുഞ്ചാഫലാനി ഫൂത് കുറുവന്തി കെ ചോദ്യം കൂടി വായിക്കാം ഗുഞ്ചാഫലാനി ഫൂത് കുറുവന്തി 
के ऑप्शंस ए वृक्षा पी वानर सी वाद डी वृद्धवानर ऑप्शंस नोड़ वाक्य वृक्षा वानर वाद वृद्धवानर ऑप्शन डी वृद्धवानर आर मूर्ख मूर्ख डाश ई मूर्ख अर्थमे ऑप्शन ए पंडित ऑप्शन बी वानर ऑप्शन सी बुद्धिशून्य ऑप्शन डी गग ऑप्शन सुनोड़ी वाई क्या ए पंडित बी वानर सी बुद्धिशून्य डी गग उत्तर सी आुद्धिशून्य अमरशक्ति राष्ट्र नाम कि अमरशक्ति राष्ट्र नाम कि उज्जयिनी बी महिलाप्यम सी विजयनगर डी महिष्मति ए उज्जयिनी बी महिलाप्यम सी विजयनगर डी महिष्मति उत्तर ऑप्शन बी आप्शन बी महिलाप्यम पंचतंत्रे कति तंत्री सन्धि ऐसा चौदह पंचतंत्रे कति तंत्री सन्धि ए चुरी बी अष्टादश सी पंच डी त्रेणी ए चुरी बी अष्टादश सी पंच डी त्रेणी एल एलुपत्र पेर कटा पंचतंत्रे पंच ऑप्शन सी पंच अंज तंत्र चौद् वानर यूद वसदी स्म चौद वानर यूद वसदी स्म ए आरण्य बी कोडरे सी ग्रामे डी नगरे ऑप्शन सुनोड़ी वाई क्या ए आरण्य बी कोडरे सी ग्रामे डी नगरे उत्तर ऑप्शन ए आरण्यम चौदह निवृत वन प्रदेश वचनमिदम इत आचन ए वानर बी सूचिमुख सी सर्पस्य डी व्यागस ए वानर बी सूचिमुख सी सर्पस्य डी व्यागस बी आदार्थ उत्तर सूचिमुख इत सूचिमुख वाकान अड़ता चौद सूचिमुख कूचिमुख कानर बी पक्षी सी वृद्धवानर डी वृक्ष ए वानर बी पक्षी सी वृद्धवानर डी वृक्ष बी आर पक्षी सूचिमुख और पक्षी आ वृष्टिवानर ए हेमंद यदार्थ वृष्टि वृष्टि अब पद चो नोकियालो 
भो मूर्ख नईदे वक्हना कस्य वचनम भो मूर्ख नईदे वक्कना कस्य वचनम इधारूढ़ वचन ूर्खण ई चौदह कैटाने उत्तर पेट मनसू मत वाकल ओप्शन ए सूचिमुखस्ूचिमुखन वाकल पन्ा चौद महिलाप्य राजोप्य राजन ए विष्णु शर्मा बी अमर शक्ति विष्णु शर्मा बी अमर शक्ति उत्तर बी आमर शक्ति अमर शक्ति महिला नगर राज्य ओप्शन वाक्यलाभेद उत्तर भारतीय शास्त्रुसारंथिवाज उत्तर चौदह मुनेहे भाव समस्त पद मुनेहे भाव समस्त पद मुनि यथार्थ मौन पदा चौदह अमरकोश अमरकोश ए कालिदास बी विष्णु शर्मा सी भवभूति डी अमर शक्ति ए कालिदास बी विष्णु शर्मा सी भवभूति डी अमर शक्ति उत्तर डी अमर शक्ति अमर शक्ति पदा उत्तर अमरकोश कर्तव अमर शक्ति विवरण कदा विभाग पंडिता 
സി മൂർഖാനാം ഡി ഉത്സാഹീനാം എ ശാന്താനാം ബി പണ്ഡിതാണാം സി മൂർഖാണാം ഡി ഉത്സാഹീനാം സി ആണ് മൂർഖാണാം അപ്പോ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ പതിനെട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് യു എസ് എസിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും യു എസ് എസ് ചോദ്യപേപ്പർ പരിശീലനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ആസിഡുകളും ആൽക്കലികളും ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ആൽക്കലീസ് എന്ന യൂണിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ചോദിക്കാനിടയുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചോദ്യപേപ്പറാണ് ചോദ്യപേപ്പർ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ തന്നെ മികച്ച ഒരു ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലബ് അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപക കൂട്ടായ്മയായിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലബ് കോലഞ്ചേരിയാണ് എറണാകുളം സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ഫോർ ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലബ് കോലഞ്ചേരി നമ്മൾ നേരെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നു നോക്കുക അധ്യായം മൂന്ന് ആസിഡുകളും ആൽക്കലികളും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പാഠത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതലായും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് ഓക്കെ ആസിഡുകളും ആൽക്കലികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ വിവരം അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് എങ്ങനെയാണ് അത് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണിത് നോക്കുക ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചെമ്പരത്തി പേപ്പർ ചില ദ്രാവകങ്ങളിൽ മുക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ നിറം മാറ്റം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ചെമ്പരത്തി പേപ്പർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അത് വെച്ച് പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് നോക്കാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള കാര്യം മോര് ഹൈഫൺ ചുവപ്പ് കളർ ചുവപ്പ് നിറം വിനാഗിരി ഹൈഫൺ ചുവപ്പ് നിറം സോപ്പ് ലായനി ഹൈഫൺ മാറ്റമില്ല ഓക്കെ ചില ദ്രാവങ്ങളിൽ മുക്കിയപ്പോഴുള്ള നിറം മാറ്റമാണ് മോരിൽ മുക്കിയപ്പോൾ ചുവപ്പ് കിട്ടി വിനാഗിരിയിൽ മുക്കിയപ്പോൾ ചുവപ്പ് കിട്ടി സോപ്പ് ലായനി അതേപോലെ വെള്ളം എന്നിവയിൽ മുഖ്യപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു മാറ്റമില്ല നിറം മാറ്റം അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇനി താഴെ പറയുന്ന നിഗമനങ്ങളിൽ ശരി ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എ മോര് വിനാഗിരി എന്നിവ ആസിഡ് സ്വഭാവമുള്ളവയാണ് ഓക്കെ ആസിഡ് സ്വഭാവമുള്ളവയാണ് ബി സോപ്പ് ലായനി വെള്ളം എന്നിവ ക്ഷാര സ്വഭാവമുള്ളവയാണ് സി വെള്ളം ന്യൂട്രൽ സ്വഭാവമുള്ളതാണെന്ന് പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും തെളിഞ്ഞു ഡി മോര് വിനാഗിരി എന്നിവ ക്ഷാര സ്വഭാവമുള്ളവയാണ് ഓക്കെ നോക്കുക ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിയായ നിഗമനം ഏതാണ് അതെ തീർച്ചയായും ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എ അല്ലേ മോര് വിനാഗിരി എന്നിവ ആസിഡ് സ്വഭാവമുള്ളവയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ തെളിഞ്ഞത് അതെ ചെമ്പരത്തി പേപ്പർ മോരിലും വിനാഗിരിയിലും മുക്കിയപ്പോൾ അത് ചുവപ്പ് നിറമായി മാറി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചുവപ്പ് നിറമായി മാറുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് സ്വഭാവമാണുള്ളത് ആസിഡ് സ്വഭാവമാണുള്ളത് ഓക്കെ അതാണ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ മോര് ബി ചുണ്ണാമ്പു വെള്ളം സി വിനാഗിരി ഡി നാരങ്ങ വെള്ളം മോര് ചുണ്ണാമ്പു വെള്ളം വിനാഗിരി നാരങ്ങ വെള്ളം ഇതിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് ഏതാണ് തീർച്ചയായും ഓപ്ഷൻ ബി ചുണ്ണാമ്പു വെള്ളം ഓക്കെ അത് ആസിഡിക് ആണോ ആൽക്കലി ആണോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക അല്ലേ അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ചുണ്ണാമ്പു വെള്ളമാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടാത്തത് മറ്റു നോക്കുക മോര് വിനാഗിരി നാരങ്ങ വെള്ളം ആസിഡ് സ്വഭാവമുള്ളവയാണ് ചുണ്ണാമ്പു വെള്ളം എന്താണ് അതെ ആൽക്കലൈൻ സ്വഭാവമുള്ളവയാണ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പരീക്ഷിക്കേണ്ടത് അടുത്ത ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ കാണുന്ന ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കുക താഴെ ഒരു ചിത്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ബലൂണിൽ നിറയുന്ന വാതകം ഏത് ഇത് നമ്മൾ കുറേ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ കണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ഒരു ചിത്രം നൽകിയിട്ട് ആ ബലൂണിൽ നിറയുന്ന വാതകം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ഓക്സിജൻ ബി നൈട്രജൻ സി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻറ്റി ഹൈഡ്രജൻ ഓക്കെ താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ള ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ചിത്രമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് 
ഒരു ലിക്വിഡായിട്ട് നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എച്ച് സി എൽ ഓക്കെ താഴ്ത്ത് സിങ്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എച്ച് സി എല്ലും സിങ്കും കൂടി ചേർന്ന് അല്ലേ ആ ബലൂണിൽ നിറയുന്ന വാതകം ഏതാണ് അതെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഹൈഡ്രജൻ ഓക്കെ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധിയായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എച്ച് സി എൽ സിങ്ക് ആ ബലൂണിൽ നിറയുന്ന വാതകം ഹൈഡ്രജൻ ഓക്കെ കുറെ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ നിരവധിയായ വീഡിയോകളിൽ ഈ ചോദ്യം ചർച്ച ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് നോക്കാം നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഹൈഡ്രജൻ വാതകം കണ്ടുപിടിച്ചത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ആരാണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ലാവോസിയ ബി ജോസഫ് പ്രീസ്ലി സി ലൂയി പാസ്റ്റ ഡി ഹെൻലി കാവൻഡിഷ് ഓക്കെ ലാവോസിയർ ആണോ ജോസഫ് പ്രീസ്ലി ആണോ ലൂയി പാസ്റ്റർ ആണോ ഹെൻറി കാവൻഡിഷ് ആണോ ആരാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അതെ ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹൈഡ്രജൻ വാതകം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ ലാവോസിയ ഓക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക ലാവോസിയ ഈസ് റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അലൂമിനിയ പാത്രത്തിൽ മോര് കറി സൂക്ഷിക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ കറിക്ക് രുചി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ബി പാത്രത്തിന് കറപിടിക്കും സി മോര് ക്ഷാര സ്വഭാവമുള്ളതായതുകൊണ്ട് രാസപ്രവർത്തനം നടക്കും ഡി മോര് ആസിഡ് സ്വഭാവമുള്ളതായതുകൊണ്ട് പാത്രവുമായി രാസപ്രവർത്തനം നടക്കും അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം അതെ അലൂമിനിയ പാത്രത്തിൽ മോര് കറി സൂക്ഷിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് അതെ മോര് ആസിഡ് സ്വഭാവമുള്ളതായതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും പാത്രവുമായി രാസപ്രവർത്തനം നടക്കും ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ആറാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക മുട്ടത്തോട് കക്ക മാർബിൾ എന്നിവയുടെ പൊതുവായ സവിശേഷത എന്ത് മുട്ടത്തോട് കക്ക മാർബിൾ എന്നിവയുടെ പൊതുവായ സവിശേഷതകൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായ പ്രത്യേകത എന്ത് നോക്കാം മൂന്നിലും സോഡിയം കാർബണേറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ബി മൂന്നിലും കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നിലും പൊതുഘടകം കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് ഡി ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അതെ മൂന്നിലും കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓക്കെ മൂന്നിലും അതായത് ശ്രദ്ധിക്കുക മുട്ടത്തോട് കക്ക മാർബിൾ ഇവ മൂന്നിലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ആസിഡുകളുടെ പ്രത്യേകതയല്ലാത്തത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ആസിഡുകളുടെ പ്രത്യേകത അല്ലാത്തത് ഓപ്ഷൻ എ ലോഹവുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാകുന്നു ബി ചുവപ്പ് ലിറ്റ്മസിനെ നീലയാക്കുന്നു ബി സി പുളിരുചിയാണ് ഡി കാർബണേറ്റുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നു ഇതിൽ ആസിഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവയുടെ പ്രത്യേകത അല്ലാത്തത് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ച കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായി നമുക്ക് ലഭിക്കും ഏതാണ് അതെ ഒരിക്കലും ആസിഡുകൾ ചുവപ്പ് ലിറ്റ്മസിനെ നീലയാക്കുന്നില്ല അല്ലെ നീല ലിറ്റ്മസിനെ എന്താക്കുന്നു ചുവപ്പാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക ലോഹങ്ങളുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പരീക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് പുളിരുചിയാണ് ആസിഡുകൾക്ക് അതോടൊപ്പം കാർബണേറ്റുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നത് ആസിഡുകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും ചുവപ്പ് ലിറ്റ്മസിനെ നീലയാക്കുന്നു എന്നതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡുകളുടെ പ്രത്യേകത അല്ലാത്തത് അടുത്തത് താഴെ പറയുന്ന ജോഡികളിൽ തെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആസിഡുകൾ അല്ലേ നോക്കുക ഏതാണ് തെറ്റായ ജോഡി ഓപ്ഷൻ എ ഉറുമ്പ് ഫോമിക് ആസിഡ് ബി വിനാഗിരി ആസെറ്റിക് ആസിഡ് സി വാളൻപുളി ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ഡി നാരങ്ങാനീര് സിട്രിക് ആസിഡ് അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും ഏതാണ് സി ആണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഉത്തരം വാളൻപുളി വാളൻപുളിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആസിഡ് ഏതാണ് അതെ ടാർട്ടാറിക്
താഴെ പറയുന്നവയിൽ ചുവപ്പ് ലിൻമസിനെ നീലയാക്കാത്തത് ഏത് ലായനിയാണ് ഓക്കെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ നിറ വ്യത്യാസം നീല ചുവപ്പാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതോടൊപ്പം ചുവപ്പ് ലിൻമസ് നീലയാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുക ചുവപ്പ് ലിറ്റ്മസിനെ നീല ആക്കാത്തത് ഏത് ലായനിയാണ് ഓക്കെ ചുവപ്പ് ലിറ്റ്മസിനെ നീലയാക്കാത്തത് ഏത് ലായനിയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ചുണ്ണാമ്പു വെള്ളം ബി അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സി വിനാഗിരി ഡി സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ലായനി ഓക്കെ ഏതാണ് ചുവപ്പ് ലിറ്റ്മസിനെ നീലയാക്കാത്ത ലായനി ഏതാണ് അതെ വിനാഗിരിയാണ് വിനാഗിരി ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ചുവപ്പിനെ നീലയാക്കുന്നില്ല മറിച്ച് നീല ലിറ്റ്മസിനെ ചുവപ്പാക്കി മാറ്റുന്നു ആസിഡിക് ആണ് അല്ലെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം പത്താമത്തെ ചോദ്യമാണ് താഴെ പറയുന്ന വയിൽ ആൽക്കലിയെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയല്ലാത്തത് ഏത് ആൽക്കലി ഓക്കെ ആൽക്കലിയെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയല്ലാത്തത് ഏത് ഓപ്ഷൻ എ കാരരുചിയുള്ളതാണ് ബി വഴുവഴുപ്പുള്ളതാണ് സി ചുവപ്പ് ലിറ്റ്മസിനെ നീലയാക്കുന്നു ഡി നീല ലിറ്റ്മസിനെ ചുവപ്പാക്കി മാറ്റുന്നു ഇതിൽ ആൽക്കലിയെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഏതാണ് അതെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി നീല ലിറ്റ്മസിനെ ചുവപ്പാക്കുന്നു ആൽക്കലി ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നീല ലിറ്റ്മസിനെ ചുവപ്പാക്കി മാറ്റുന്നില്ല ഇതാണ് ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം നിർവീരീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്നത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ പ്രോസസ് അല്ലെ ഓപ്ഷൻ എ ഹൈഡ്രജൻ ബി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സി ലവണം ഡി ഓക്സിജൻ നിർവീരീകരണത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്നത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഏതാണ് അതെ ലവണമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ലവണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു മണ്ണ് സാമ്പിൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ പി എച്ച് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആണ് ലഭിച്ചത് പി എച്ച് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആണ് ലഭിച്ചത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ എന്ത് നിർദ്ദേശമാണ് കർഷകർക്ക് നൽകാൻ കഴിയുക ഓക്കെ ഒരു മണ്ണ് സാമ്പിൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ പി എച്ച് എന്ത് ചെയ്തു അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ലഭിച്ചു ഓക്കെ താഴെ പറയുന്നവയിൽ എന്ത് നിർദ്ദേശമാണ് കർഷകർക്ക് നൽകാൻ കഴിയുക ഓപ്ഷൻ എ മണ്ണിൽ ഉപ്പു ചേർക്കണം ഓക്കെ ബി ജൈവവളം കൂടുതലായി ചേർക്കണം സി കുമ്മായം ചേർക്കണം ഓക്കെ ഡി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല പി എച്ച് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതെ അതിൽ കുമ്മായം ചേർക്കണം ഓക്കെ കുമ്മായം ചേർക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായോ ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് പറയേണ്ടതുണ്ടോ ഇല്ല നമുക്ക് പഠിച്ച നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് ആസിഡിക് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആ കുമ്മായം ചേർത്ത് അത് ന്യൂട്രലാക്കി മാറ്റണം അല്ലേ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഏഴിൽ കുറവാണ് ആസിഡിക് ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ കുമ്മായം ചേർക്കും അടുത്ത ചോദ്യം പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് ജോഡിയിലെ വസ്തുക്കൾ ചേരുമ്പോഴാണ് ചുവപ്പ് നിറമുണ്ടാകുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ മഞ്ഞൾ സോപ്പ് ലായനി ബി മഞ്ഞൾ വിനാഗിരി സി ഫിനോഫ്തലിൻ നാരങ്ങാനീര് ഡി ചുണ്ണാമ്പു വെള്ളം മീതയിൽ ഓറഞ്ച് ഇവയിൽ ഏത് വസ്തുക്കളൊക്കെ ചേരുമ്പോഴാണ് ചുവപ്പ് നിറം ഉണ്ടാകുന്നത് ഉത്തരം എന്താണ് അതെ മഞ്ഞളും സോപ്പ് ലായനിയും ചേരുമ്പോൾ ചുവപ്പ് നിറം ഉണ്ടാകുന്നു ഓർത്ത് വയ്ക്കുക മഞ്ഞളും സോപ്പ് ലായനിയും ചേരുമ്പോഴാണ് ചുവപ്പ് നിറം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ആസിഡുകളും ആൽക്കലികളും എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നും ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധിയായ ചോദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ ചാനൽ തയ്യാറാക്കി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കൂടി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കാണുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കണ്ടുമുട്ടാം യു എസ് എസ് ചോദ്യപേപ്പർ പരിശീലനത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഓരോ യൂണിറ്റ് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും ബേസിക് സയൻസിൽ നിന്നുമുള്ള ആറാമത്തെ അധ്യായമായ നിർമ്മലമായ പ്രകൃതിക്കായി എന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ യൂണിറ്റുകളും വിശകലനം ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് യൂണിറ്റുകളുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നൽകാം നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കൂടി ഇത
നോക്കുക അധ്യായം ആറ് നിർമ്മലമായ പ്രകൃതിക്കായി വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള കുറേ ചോദ്യങ്ങളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നാല് മണ്ണ് സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അവയുടെ ജൈവാംശത്തിൻ്റെ അളവ് താഴെ പറയുന്ന അളവിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തി നാല് സാമ്പിളുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എത്ര ശതമാനമാണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാമ്പിൾ ഒന്ന് നാല് പോയിൻ്റ് എട്ട് ശതമാനം സാമ്പിൾ രണ്ട് രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ശതമാനം സാമ്പിൾ മൂന്ന് ഒന്ന് പോയിൻ്റ് രണ്ട് ശതമാനം സാമ്പിൾ നാല് അഞ്ച് ശതമാനം ചോദ്യം ഇതാണ് ഇവയിൽ ജലാകിരണ ശേഷി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സാമ്പിൾ ഏതാണ് ഇവയിൽ ജലത്തിൻ്റെ ആകിരണ ശേഷി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സാമ്പിൾ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ സാമ്പിൾ ഒന്ന് ബി സാമ്പിൾ രണ്ട് സി സാമ്പിൾ മൂന്ന് ഡി സാമ്പിൾ നാല് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ജൈവാംശം കൂടും തോറും ജല ആകിരണ ശേഷി കൂടും അല്ലേ അത് നമുക്കറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി നോക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജൈവാംശമുള്ളത് ഏത് സാമ്പിളിലാണ് അതെ നാലാമത്തെ സാമ്പിൾ അല്ലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് അഞ്ച് പോയിന്റ് പൂജ്യം അതായത് അഞ്ച് ശതമാനം അപ്പോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജൈവാംശമുള്ളത് നാലാമത്തെ സാമ്പിളിലാണ് അഞ്ച് ശതമാനം അപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജല ആകിരണ ശേഷി ഉള്ളതും ഏതായിരിക്കും ആ നാലാമത്തെ സാമ്പിൾ ആണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി സാമ്പിൾ നാല് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗ്രാമസഭയിൽ ഉയർന്നു വന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു നാല് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ജൈവ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനായി ഒരു സംസ്കരണ കേന്ദ്രം പഞ്ചായത്ത് തുടങ്ങുക രണ്ട് ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ കത്തിച്ചു കളയുന്നതിനായി ഇൻസിനറേറ്റർ വാർഡുകൾ തോറും സ്ഥാപിക്കുക മൂന്ന് ഓരോ വീട്ടിലും ജൈവ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് കമ്പോസ്റ്റ് സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായം നൽകുക നാല് ജൈവ മാലിന്യം കത്തിച്ച് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുക കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ മേൽ പറഞ്ഞവയിൽ ആദ്യ മുൻഗണന നൽകേണ്ട നിർദ്ദേശം ഏത് ഓക്കെ മേൽ പറഞ്ഞവയിൽ ആദ്യം ഏതിനാണ് മുൻഗണന നൽകേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ എ ഒന്ന് ബി രണ്ട് സി മൂന്ന് ഡി നാല് ഏതാണ് ആദ്യം മുൻഗണന നൽകേണ്ട നിർദ്ദേശം അതെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രാമസഭയിൽ ഉയർന്നു വന്നതിൽ നാല് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്നും തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ അത് പറയുന്ന കാര്യം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നോക്കുക ഓരോ വീട്ടിലും ജൈവ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് കമ്പോസ്റ്റ് സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായം നൽകുക ഒരു വീട്ടിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്നും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് എളുപ്പത്തിൽ ആ ഒരു കാര്യം അക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി അല്ലെ ഓപ്ഷൻ സി മൂന്ന് അല്ലെ ഈ മൂന്നാമത്തെ നിർദ്ദേശമാണ് ആദ്യം പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അടുത്ത ചോദ്യം മണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രസ്താവനകൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ എ മണ്ണിൽ ധാതുക്കൾ ജലം ജൈവ വസ്തുക്കൾ വായു എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ബി ജൈവാംശം അഞ്ച് ശതമാനം ഉള്ള മണ്ണാണ് കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് അടുത്തത് സി ജൈവാംശം കൂടുതലുള്ള മണ്ണിൽ ജലാകിരണ ശേഷി കുറവായിരിക്കും ഡി മേൽമണ്ണിനെ അപേക്ഷിച്ച് അടിമണ്ണിൽ ജൈവാംശം കുറവാണ് ഇതിൽ ഒരു പ്രസ്താവന തെറ്റാണ് ഏതാണ് ആ തെറ്റായ പ്രസ്താവന നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോയി അല്ലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് ആ ജൈവാംശത്തിൻ്റെ അളവും ജലാകിരണ ശേഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ സി നോക്കുക ജൈവാംശം കൂടുതലുള്ള മണ്ണിൽ ജലാകിരണ ശേഷി കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടെ കൊടുത്തത് കുറവായിരിക്കുമെന്നാണ് അല്ലേ ആ ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ തെറ്റായ പ്രസ്താവന സി ആണ് മൂന്ന് ആണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന ഓപ്ഷൻ മൂന്നാണ് തെറ്റായ പ്രസ്താവന അടുത്ത ചോദ്യം നാലാമത്തെ ചോദ്യം രാസ കീടനാശിനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രസ്താവനകളാണ് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നാല് പ്രസ്താവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ രാസ കീടനാശിനികൾ വിളവ് സംരക്ഷിക്കുന്നു ബി അവ സൂക്ഷ്മജീവികൾക്ക് ഹാനികരമാണ് സി മണ്ണിരയെ നശിപ്പിക്കുന്നു ഡി വിളവ് നശിപ്പിക്കുന്നു ഇനി നാല് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 
എല്ലാ പ്രസ്താവനകളും ശരിയാണ് രണ്ട് എല്ലാ പ്രസ്താവനകളും തെറ്റാണ് മൂന്ന് എ ബി സി പ്രസ്താവനകൾ ശരിയാണ് നാല് ബി സി ഡി പ്രസ്താവനകൾ ശരിയാണ് ഇതിൽ ഏതാണ് ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരിയായിട്ട് ഉള്ളത് ഏതാണ് അതെ നോക്കാം നമുക്ക് ഒന്ന് രാസകീടനാശിനികൾ വിളവ് സംരക്ഷിക്കുന്നു അല്ലേ ശരിയാണ് ബി അവ സൂക്ഷ്മജീവികൾക്ക് ഹാനികരമാണ് അത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് സി മണ്ണിരയെ നശിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ അതും ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനയാണ് ഡി വിളവ് നശിപ്പിക്കുന്നു ഇത് തെറ്റായ പ്രസ്താവനയാണ് ഓക്കെ വിളവ് നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനയാണ് അപ്പൊ രാസകീടനാശിനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് എ ശരിയാണ് ബി ശരിയാണ് സി ശരിയാണ് ഡി തെറ്റാണ് അല്ലെ അത് അതിന് അനു അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് മൂന്നാമത്തത് എ ബി സി പ്രസ്താവനകൾ ശരിയാണ് ഇതാണ് അതിൽ ശരിയായ കാര്യം ആറാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്ന രോഗങ്ങളിൽ ഈക്കോളി ബാക്ടീരിയ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത് ഏത് ഓപ്ഷൻ എ മഞ്ഞപ്പിത്തം ബി ഡയറിയ സി ടൈഫോയിഡ് ഡി വില്ലഞ്ചുമ ഇതിൽ ഈക്കോളി ബാക്ടീരിയ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത് ഏതാണ് ഏതാണ് ഉത്തരം അതെ ഡയറിയാണ് ഈക്കോളി ബാക്ടീരിയ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം അടുത്തത് ജലശുദ്ധീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാത്ത വസ്തു താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ക്ലോറിൻ ബി കരി സി ആലം ഡി സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഏതാണ് അതെ ക്ലോറിൻ കരി ആലം ഇവയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ശുദ്ധജലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ ജലശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം കിണറുകൾ അണുവിമുക്തമാക്കുന്നതിനായി ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നു ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിലെ ഏത് വസ്തുവാണ് അണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ബി ചുണ്ണാമ്പ് സി ക്ലോറിൻ ഡി ആലം ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അതെ ക്ലോറിൻ ആണ് അല്ലെ ക്ലോറിൻ ആണ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിലെ പ്രധാന വസ്തു ഇതാണ് അണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എത്ര ശതമാനമാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലെ ഓക്സിജൻ എത്രയാണ് നൈട്രജൻ എത്രയാണ് കൂടുതലുള്ള നൈട്രജൻ ആണ് അല്ലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ശതമാനം നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എത്ര ശതമാനമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ബി സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ സി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് അതെ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് അടുത്ത ചോദ്യം പത്താമത്തെ ചോദ്യം അന്തരീക്ഷത്തിൽ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ സ്രോതസ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ഓപ്ഷൻ എ മഴ ബി കൽക്കരി കത്തിക്കുന്നത് സി മണ്ണിൽ നിന്ന് ഡി വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അന്തരീക്ഷത്തിൽ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന സ്രോതസ് ഏതാണ് ഉത്തരം വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പ്രധാനമായും അന്തരീക്ഷത്തിൽ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് രക്തത്തിന് ഓക്സിജനെ ആകിരണം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി കുറയ്ക്കുന്ന വിഷവാതകം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ ക്ലോറിൻ ബി കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് സി സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഡി നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ഏതാണ് ആ ഒരു വിഷവാതകം ഉത്തരമെന്താണ് അതെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഓക്കെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് ആ ഒരു വിഷവാതകം അടുത്ത ചോദ്യം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഈ വീഡിയോയിലെ അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുക അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്ന ഘടകം ഏത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്ന ഘടകം ഓപ്ഷൻ എ വൈദ്യുത വാഹനങ്ങൾ ബി വനവത്കരണം സി പ്രകൃതിവാതകം ഉപയോഗിക്കുക ഡി വിറകുപയോഗം ഏതാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്ന താഴെ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻസിലെ ഘടകം ഏതാണ് അതെ വനവത്കരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ വനങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക വനനശീകരണം കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ആറാമത്തെ അധ്യായമായിട്ടുള്ള ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ആറാമത്തെ അധ്യായമായിട്ടുള്ള നിർമ്മലമായ പ്രകൃതിക്കായെന്ന യൂണിറ്റിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ളത് വീഡിയോ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ കാണുക
യു എസ് എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധിയായ വീഡിയോകൾ നമ്മളെ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോകളൊക്കെ നിങ്ങൾ യു എസ് എസിന് വേണ്ടി തയ്യാറാകുമ്പോൾ പഠിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം വെൽക്കം യു ഓൾ ടു അനദർ വീഡിയോ ടുഡേ ഓൺ ദിസ് വീഡിയോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് യു എസ് എസ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഓക്കെ യു എസ് എസ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലബ് കോലഞ്ചേരി യു എസ് എസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പാട്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് ഓക്കെ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് വരിക അതോടൊപ്പം ഇംഗ്ലീഷിൽ പൊതുവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആവേണ്ടത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ മെയ്ഡ് ബൈ ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലബ് കോലഞ്ചേരി താങ്ക് യു ദെൻ ഹിയർ യു കുഡ് സി ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് ഇത് ഒരു മോഡലാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു മാതൃകയാണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ കോഡ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ഏരിയ സബ്ജെക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ സീരിയൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഫോർ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർ യു ടോട്ടൽ ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത് ആൻസർ ഓൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ ആൻസർ ഓൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രമിച്ചാൽ യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗെറ്റ് ദ ഹോൾ മാർക്ക് ഓക്കെ അതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് മറ്റുള്ള വിഷയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇംഗ്ലീഷിന് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിംപ്ലി യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഹോൾ മാർക്ക് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ആദ്യം കിട്ടുക ദർ വിൽ ബി എ പാസേജ് ഓക്കെ ഓ ഓ പ്രോസ് ഓ പോം ചിലപ്പോൾ പോം ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഒരു പാസേജ് നൽകുക ഓക്കെ ഹിയർ ഈസ് എ സിമ്പിൾ പാസേജ് ഓക്കെ ഹിയർ ഇസ് എ സിമ്പിൾ പാസേജ് റീ ദ പാസേജ് ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം തേർട്ടി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് സെലക്ട് ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ ഹിയർ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് റീഡ് ദ ഹോൾ പാസേജ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് തിങ് യു ഹാവ് ടു ഡു മുഴുവനായിട്ടും വായിക്കാം റീഡ് the whole passage and comprehend the passage it's the first thing you have to do in english okay endana nalgittullathu adu manasilayittundengil ningalku aa thaale nalgittulla questions inde moonu question ochala pa anju question okka aayittu vannu veram okay adu ningalku up to you appo ningal sraddhikkendathu chodyangal vaaikkunnathinu munbe passage il endana nalgittulladu urasham read cheythu adilulla kaaryangal manasilaaka okay first of all i will read it for you noga do you eat breakfast every day ah ningal breakfast kaikkarundo this is a simple passage okay nengu parnenda avashyam illa researchers have found that people who eat a balanced breakfast are likely to be healthier than who don't angadana aa raavulde bhakshanam kaikkunavaru poduvaayittulla oru research il kittiya karyamana parnittullathu endana aa adeya more healthier than who don't raavule kaikkatha varekkal healthier aanu ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു പാസേജ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഞാൻ വായിച്ചു തരാം മലയാളം എളുപ്പത്തിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാത്തത് ഓക്കെ ദെൻ വൺ റീസൺ ഈസ് ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഈഡ് ഹോൾ ഗ്രെയിൻസ് അറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദീസ് പ്രൊമോട്ട് ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ ഹെൽത്തിനെ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ മെച്ചപ്പെടുത്തും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഈറ്റേഴ്സ് ആൾസോ ടെൻ ടു ഹാവ് ഫ്യൂ വെയ്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് than those who skip the meal okay people who don't eat breakfast usually eat too much of other food later in the day okay angana alla oru passage ningal endiya vaichu nokkuga first of all okay then you have to go through the questions endokke karyangalana chodyathil nalgittullathu okay ivada nokka first question question number 35 the main idea of the passage endana ee passage il nalgittulla pradhana petta karyam ille options ilude namukku kadannu pogam here is your first option option a breakfast is a delicious food okay breakfast ennu parnale ah which is a delicious food ah adu valare swadishtamaya food aanu ille breakfast is a morning food breakfast
നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അറിയാം എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ സ്വാദിനെ പറ്റിയിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലത്തെ ഭക്ഷണമാണ് എന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഗുഡ് ആണെന്നാണോ അല്ല എന്താണ് യെസ് ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് കറക്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫുഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഒരു ദിവസത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്ഷണമാണ് എന്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഓക്കെ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് യെസ് ഡു യു ഈറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എവറി ഡേ നിങ്ങൾ കഴിക്കാറുണ്ടോ എന്നിട്ട് റിസർച്ചിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലേ റിസർച്ചിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ് യെസ് അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഓക്കെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അത് തന്നെയാണ് ഹെൽത്തിയർ ആകുന്നത് നമ്മളെ രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർ കൂടുതൽ ഹെൽത്തിയർ ആണ് ദാൻ ഹു ഡോണ്ട് കഴിക്കാത്തവരെക്കാൾ അല്ലേ ദൻ നമ്പർ തേർട്ടി സിക്സ് ഹൗ ഡസ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പ്രമോട്ട് ഗുഡ് ഹെൽത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഹെൽത്തിനെ കൂടുതൽ പ്രമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഹോൾ ഗ്രെയിൻസ് അല്ലേ ബി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇസ് മോർ ടേസ്റ്റി സി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇസ് എ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ഡി ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ആർ ലെസ് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആരോഗ്യത്തെ പ്രധാനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് നോക്കാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് യെസ് വൺ റീസൺ ഈസ് ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഈറ്റ് ഹോൾ ഗ്രെയിൻസ് അറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദീസ് പ്രമോട്ട് ഗുഡ് ഹെൽത്ത് സിമ്പിളായിട്ട് എവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യെസ് ആ ഒരു പാസേജ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കുക കേട്ടോ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇത് തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ മേന്മ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദെൻ വി ആർ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഈറ്റേഴ്സ് ഹാവ് ഡാഷ് വെയ്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ദാൻ ഹു ഡാഷ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഓക്കെ നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ സ്കിപ്പ് fewer b fewer less c higher skip d fewer skip okay ee vaakkal njan ini ningalku paranju therenda avashyamilla okay nokka breakfast eaters have dash weight problems okay breakfast kalikkuna aalukalku enganeyana weight inde problems okay weight enganeyana than who dash breakfast ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാത്തവരെക്കാൾ ഓക്കെ ആ ഒരു അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത് അല്ലേ യെസ് ഇനി ഏതാണ് ഉത്തരം ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക യെസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നെ ശരി ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് യഥാർത്ഥ ഉത്തരം നോക്കാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഈറ്റേഴ്സ് ഹാവ് ഫ്യൂവർ വെയ്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് അല്ലേ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആ ഒരു പ്രോസിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാസേജിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോവാത്തത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്താണ് പ്രത്യേകത യെസ് ഫ്യൂവർ വെയ്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് വെയ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് കുറവാണ് അല്ലേ ഭാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് അവർക്ക് കുറവാണ് ആരെക്കാൾ യെസ് ദാൻ ഹു സ്കിപ്പ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനേക്കാൾ അല്ലേ പോകുന്ന ആളുകളെക്കാൾ എന്താണ് ആ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വെയ്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് കുറവാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ then next then moving on to the next question question number 38 what is the main problem with foods which are not the usual one padivai kalikkuna bhakshanathekkal mattulla bhakshanangal enginiyana okay ava nalguna problems endokkiyana itrayana simple option a healthy but cause weight gain healthy aanu pakshe aa nammade bharam adhigam koodunu b unhealthy aanu but reduce weight bharam kurakkunu c not healthy and cause weight gain healthy um alla adodappa endana aa nammada bharam koodugeyum cheyum d healthy but reduce weight idil namukku oru bhagathekum povanda avashyamilla alle idinde artham manasilayittundengile nammade padivai kalikkunnenekkal mattulla bhakshana nammale enginiyanu baadhikka ingane manasilaakka engane vaadhikka yes option c is correct അല്ലേ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നോട്ട് ഹെൽത്തി ഹെൽത്തി അല്ല 
ആൻഡ് കോസ് വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്തും നമ്മുടെ ഭാരം ആവർദ്ധിക്കുന്നു ഇതാണ് അതിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പാസേജ് കംപ്ലീറ്റ് വായിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി നയൻ ടു ഫോർട്ടി ഫോർ സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫോർ ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദ ഓപ്ഷൻ ഗിവൺ താഴെ കൊടുത്തു എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം തേർട്ടി നയൻ നെയ് ദ രാം നോ സാം ഡാഷ് പ്രസന്റ് യെസ്റ്റർഡേ യെസ് ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ആ നെയ് ദ നോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആസ് വെൽ ആസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണിത് അല്ലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബേസ്ഡ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് അതിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള മുഴുവൻ മാർക്കും സ്കോർ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് എ മെയിൻ തിങ് നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഉം നോക്കാം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആർ ഓപ്ഷൻ സി വോസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി വോ അല്ലേ ഗ്രാമർ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നെയ്ത രാം നോ സാം ഡാഷ് പ്രസന്റ് യെസ്റ്റേ എന്താണ് ആ ഇന്നലെ രാമോ അതോ സാമോ ഹാജറായില്ല ഓക്കെ ക്ലാസ്സിലായിരിക്കാം ഹാജറായില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പാസ്റ്റ് ആണോ പ്രസൻ്റ് ആണോ ഫ്യൂച്ചർ ആണോ എന്നാണ് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഭാവി കാര്യങ്ങളാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂതകാലത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണോ നൽകിയിട്ടുള്ളത് സിമ്പിൾ യെസ്റ്റേഡേ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം എന്താണ് എന്താണ് യെസ് കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യമാണ് പാസ്റ്റാണ് അല്ലേ ഒന്നത് ദെൻ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് നൗൺ സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂരൽ ആണോ രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് പാസ്റ്റ് പ്രസന്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഏതാണ് ടെൻസ് രണ്ടാമത്തത് യെസ് സിംഗുലർ ഓ പ്ലൂരൽ ഏതാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കാം അർത്ഥം ഞാൻ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഇന്നലെ രാമോ സാമോ ഹാജറായിട്ടില്ല ഓക്കെ അവിടെ രാമോ അല്ലെങ്കിൽ സാമോ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോ സാം ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് സിംഗുലർ അപ്പോ സിംഗുലർ ആയിട്ട് പാസ്റ്റിൽ വരുന്ന ഏതാണ് ഇതിലുള്ളത് ഈസ് ആവില്ല അല്ലെ ഈസ് പ്രസന്റ് ആണ് പ്രസന്റ് ആണ് സിംഗുലർ ആണ് ഇവിടെ ആറ് പ്ലൂരൽ ആണ് പ്രസന്റ് ആണ് വാസ് എന്താണ് ആ ഇനി എങ്ങോട്ടും പോവേണ്ട വാസ് സിംഗുലർ ആണ് അതോടൊപ്പം യെസ് പാസ്റ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് കറക്റ്റ് നെയ്ത രാം നോർ സാം വാസ് പ്രസന്റ് എസ്റ്റേഡ് ഇന്നലെ രാമോ സാമോ ഹാജറായില്ല ഓക്കെ ഇതാണ് ആ ഒരു ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇക്കും ടൈം ലാഗ് ആവുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ദയവായി ക്ഷമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ സി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓക്കെ നെയ് ദ രാം നോ സാം വേഴ്സ് പ്രസന്റ് യെസ്റ്റേഡേ പാസ്റ്റ് ആണ് അതോടൊപ്പം സിംഗുലർ ആണ് ഓക്കെ ദൻ മൂവ് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫോർട്ടി അല്ലേ ഡാഷ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ലീല ഹാസ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ആസ് ദ മാനേജർ ഓഫ് ദിസ് കമ്പനി ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുതൽ ലീല ഇവിടെ ആ വർക്കിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ വർക്കിംഗ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ആ ആസ് എ മാനേജർ ഓഫ് ദിസ് കമ്പനി ഈ കമ്പനിയുടെ മാനേജർ ആയിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുതൽ ലീല വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ നോക്കാം ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളതാണ് യെസ് പ്രിപ്പോഷൻസ് അല്ലേ പ്രിപ്പോഷൻസ് ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ അർത്ഥം വരുന്നത് ആ സമയം മുതൽ എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ അറ്റ് ബി സിൻസ് സി ഫോ ഡി ബൈ ഓക്കെ ഞാനിത് വിവരിച്ചു തരുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ പ്രിപ്പോഷൻസ് ഒക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ആ ചാനൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കും നിങ്ങൾ അത് എന്ത് ചെയ്യാം ഫർദർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവാത്ത കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു വീഡിയോ കൂടി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതാണ് യെസ് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല സിൻസ് കുറേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ
ബിഫോർ ദി ഹാച്ച് എന്താണ് ആ സിമ്പിളായിട്ട് കോഴിമുട്ട അല്ലെ ആ കോഴിമുട്ട വിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് കോഴിക്കുട്ടികളെ എണ്ണരുത് എന്നുള്ളതാ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ആശയാണ് ഇതിലുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദിസ് പ്രോബ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ചിക്കൻസ് ആർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഹാച്ച് ബി കൗണ്ടിങ് വിൽ ബി റോങ് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഗുഡ് തിങ്സ് ഹാപ്പൻ യു വോൺ ഗെറ്റ് ചിക്കൻ ഇഫ് യു കൗണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് യെസ് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഗുഡ് തിങ് ഹാപ്പൻ അല്ലേ ആ നല്ല ഒന്നിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുക അല്ലേ വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഗുഡ് തിങ് ഹാപ്പൻ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് കാര്യ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡോൺ കൗണ്ട് യുവർ ചിക്കൻസ് ബിഫോർ ദ ഹാച്ച് കോഴിമുട്ട വിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പ്രവചനം നടത്തരുത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒന്നിനായി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ യെസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർട്ടി ടു ദിസ് ഈസ് എ ബോയ് ഡാഷ് ഗോഡ് ഫേസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻ ക്യൂസ് ഇതും നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എന്താണ് യെസ് റിലേറ്റീവ് പ്രോണോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്താ റിലേറ്റീവ് പ്രോണോൺ യെസ് അതും ഞാനൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ തീന്നില്ല അതിന് അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല സമയം വൈകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ദിസ് ഇസ് എ ബോയ് ഡാഷ് ഗോഡ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻ ക്യൂസ് അല്ലേ ഈ ഒരു കുട്ടിക്കാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ആ ക്യൂസിൽ ഫസ്റ്റ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ദാറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി വിച്ച് ഓപ്ഷൻ സി വോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹു എവിടേക്കും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം യെസ് ഹു അല്ലേ റിലേറ്റീവ് പ്രോണോ എന്താ റിലേറ്റീവ് പ്രോണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യെസ് ദ വേർഡ് വിച്ച് കണക്ട്സ് ഓ റിലേറ്റ് വൺ സെൻറ്റൻസ് ടു അനദർ അല്ലേ ഒരു സെൻറ്റൻസിലെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് റിലേറ്റീവ് പ്രോണോ അല്ലേ നോക്കാം ഇവിടെ റിലേറ്റീവ് പ്രോണോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ബോയ് എന്നുള്ളതാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ബോയ് അല്ലേ ഒരു പേഴ്സണാണ് പേഴ്സണെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിലേറ്റീവ് പ്രോണോൺ എന്താണ് ഹു ആണ് അല്ലേ പിന്നെ വേർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ഥലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വിച്ച് ദാറ്റ് വസ്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഓക്കെ ഇതൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം ആ വീഡിയോ കൂടി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾ കാണുക ദെൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി ത്രീ ഫൈൻ ദ ഇഡിയം അല്ലേ ഇഡിയം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇഡിയം ഇതിലേക്ക് വരാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്താ ഇഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യെസ് ഭാഷാ ശൈലിയാണ് അല്ലേ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കേണ്ടത് ടു ടാക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് അൺ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ്സ് ഓഫ് എ ടോപ്പിക് അതായത് ഒരു ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അൺ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ്സ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അല്ലേ അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ടു ബീ ദ ബുഷ് ബി ലെറ്റ് ദ ക്യാറ്റ് ഓഫ് ദ ബാക്ക് ഇതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള കേട്ടോ സി ആഡ് ഫ്യുവൽ ടു ദ ഫയർ ദി ഫെദർ ഓൺ ദ ക്രൗൺ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യം യെസ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ടു ബീ ദ ബുഷ് ഓക്കെ ടു ബീ ദ ബുഷ് ടു ടാക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് അൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ് ഓഫ് എ ടോപ്പിക് എന്താണ് ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ആ അൺ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ടു ബീ ദ ബുഷ് ദെൻ നാൽപ്പത്തി നാല് ദ ട്രെയിൻ വാസ് ലേറ്റ് ഡാഷ് ടു ഹൗസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഡാഷ് റീച്ച് ഡെല്ലി ടു മാറോ മോൺ ഇവിടെയും പ്രിപ്പോഷൻ ആണ് ടൈമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രിപ്പോഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നോക്കാം ദ ട്രെയിൻ വാസ് ലേറ്റ് എത്ര ഹൗസ് ആണ് ടു ഹൗസ് അല്ലേ ഇവിടെ വരുന്നത് ബൈ ആണ് ദെൻ ടു ഹൗസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഡാഷ് റീച്ച് ഡെല്ലി ടു മാറോ എന്താണ് ആ രാവിലെ എവിടേക്ക് എത്തണം ആ ഡൽഹി അല്ലേ ഡൽഹിയിൽ രാവിലെ എത്തേണ്ട ട്രെയിൻ ആണ് ഇത് ഓക്കെ പക്ഷെ ആ ട്രെയിൻ എന്താണ് ആ ടു ഹൗസ് ലേറ്റ് ആണ് ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ബൈ ദ ട്രെയിൻ വാസ് ലേറ്റ് ബൈ ടു ഹവേഴ്സ് രണ്ട് മണിക്കൂറുകൾ വൈകി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു റീച്ച് ടു അല്ലേ ടു റീച്ച് ഡെല്ലി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ യെസ് ആ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലുള്ള നമ്മളെ ചോദ്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് കൂടുതൽ സമയം എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഏതൊക്കെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരാന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം Hello dears so welcome back to another class today we are going to discuss some basic science question based on USS English medium okay today in this class we included some English medium question for English medium students are you ready for that so let's get it out Moving to the first question, look at the picture. Okay, the picture shows three magnets attract each other. If number four indicates south pole, which are the north pole? Here you could see the picture of three magnets. One, two, three, four, five, six. It is attracted each other. Okay. then they given us a indicator that number 4 indicate south pole okay then you have to find the north poles we are moving to the options option a 1 3 6 indicates north pole b 2 3 5 c 2 5 6 d 1 3 5 So, which are the north poles? Look at the picture once more. Four is south pole. Okay. So keep in mind, north pole, north pole repel. North pole, south pole attract. When four is south pole, then five will be correct. North pole. Okay. Consider four as south pole, then five will be correct, north pole. Okay, so the in that magnet five six. When five is north pole, six will be yes exactly south pole. Okay, including that, which will be the answer? Exactly, the option D. One. 3 5 are the north poles do you got it then the next one the middle color of rainbow which is the middle color of a rainbow options a violet option b red option c yellow and d last option green okay option d green which is the middle color of the rainbow keep in mind with geo violet indigo blue green yellow orange and last red okay the fourth color of vip geo exactly option d green the fourth color violet indigo blue green it is the middle color green then next question the lens that is used in spectacles for short sight patients we have learned so many lenses okay so which lens is used in the spectacles of short sight patients option a convex lens option b concave lens option c prism then d plain glass okay what is a short sight you know that then which is correct exactly option b concave lens is correct okay then next question the range of sound that human being can hear you learned the range of sound in that the range of sound that a human being can hear option a 20 hertz to 
2000 hertz you know what is hertz okay option b 2 hertz to 200 hertz c 200 hertz to 2000 hertz d 20 hertz to 20000 hertz which range of sound that human being can hear the answer is option d 20 hertz to 20000 hertz then moving on to the next question the spherical shape of water drops is effect of dash okay the spherical shape of water drops is the effect of dash option a surface tension option b viscosity option c density and last option d liquid pressure you have learned so far the answer is surface tension okay then next question the liquid used in barometer is the liquid used in barometer is dash option a water option b alcohol option c mercury and d kerosene okay keep in mind a barometer is a scientific instrument that is used to measure air pressure okay it is an instrument used to measure air pressure so which is the correct answer option c mercury keep in mind option c mercury is the liquid that used in barometer okay then next question one nautical mile is dash okay one nautical mile what is nautical mile correct a nautical mile is a unit of measurement used in air it is a measurement used in air mainly you know marine and space navigation okay one nautical mile is dash option a 1.852 kilometer b 1.653 kilometer c 1.802 kilometer d 1 kilometer keep in mind the answer is option a 1.852 kilometer one nautical mile is equal to 1.852 kilometer moving to the next question if a man weighs 45 kilo in earth how much he weigh in moon okay 45 in earth then how much he weighs in moon option a 45 kilogram option b 7.5 kilogram option c 90 kilogram and d 270 kilogram keep in mind if a man is 1 kilogram in the earth then the weight of a man in moon will be 1 by 6 of 1 that is option b 7.5 just divide 45 by 6 you will get 7.5 kilogram then which among the following is a gaseous fuel option a biodiesel option b aviation fuel option c acetylene option d oxygen which is a gaseous fuel we learned so many things about fuel here which is a gaseous fuel the answer is option c acetylene acetylene is a gaseous fuel then the chemical substance added to food items to get yellow color consider yellow color option a erythrocin option b tetrazin option c carmosens option d indigo carm which chemical substance give yellow color to food 
The correct answer is option B. Tetrazin. Tetrazin gives yellow color to food. Then, name the chemical substance that is used for purification of water. Name the chemical substance that is used for the purification of water. Option A nitrogen, option B bleaching powder, option C alum, option D oxygen. The correct answer is option B. Again, you know it. Then, for the making of alloy, alnico, which metal is not used? Okay, which metal is not used? Option A, aluminium. Option B, nickel. Option C, copper. And option D, cobalt. Specify the metal is not used. The correct answer is option C, copper. Then, filament of bulb is made of dash. Simple question. Okay. Filament of bulb is made of dash. Option A, tungsten. Option B, copper. Option C, brass. And option D, silver. The answer is tungsten. Okay. Tungsten filament. The filament of bulb is made of tungsten. Then, in firefly, formation of chemical substance is the source of light which is that. In firefly, formation of a chemical substance is the source of light which is that. Option A. Phosphorus. Option B. Sulfur. Option C. Oxygen. Then last option D. Oxyluciferin. Okay. Oxyluciferin. Which is the correct answer? The answer is option D. Oxyluciferin. Next question. Sublimation is used to separate dash. We learned so many methods of separation. Here, sublimation is used to separate dash. Option A. Common salt. Option B. Camphor. Option C. Aluminium. And D. Crude oil. Sublimation is used to separate dash camphor option b camphor then moving on to the next question pick out the non deficiency disease pick out the non deficiency disease you know that what is a non deficiency disease option a anemia option b rickett option c cholera and d goiter which of these diseases are a non deficiency disease yes answer cholera another check anemia rickett and goiter okay these are deficiency diseases the dash is known as the powerhouse of cells we learn the cell what is cell then what is the inside the cell okay Option A ribosome, option B nucleus, option C mitochondria, option D vacuole. First of all, consider the option which is known as the powerhouse of cell. The correct answer is option C mitochondria. Then next question is based on the blood group. Universal donor blood group is dash. Option A O group, Option B A group, Option C B group, Option D A B group. In these groups, which is the universal donor? The correct answer is O group. Keep in mind O group is the universal donor. Okay. Then, giant panda is found only in one country. Name the country. Okay. Giant panda is found in only one country. 
Jain Panda is found only in one country. Name the country. Option A, India. Option B, Indonesia. Option C, Russia and D, China. In which country the Jain Panda can be found? The answer is China. Okay, in China we could see Jain Panda. Going to the last and final question of this video, which is the first book on Kerala's plan wealth? Which is the first book on Kerala's plan wealth? Option A, Intulega. Option B, Hothus Malibaricus. Option C, Plans of Kerala. Option D, Plan Kingdom. Okay, this is an important question in USS. Okay can be asked from USS Basic Science and USS Social Science. Which is the correct answer? Exactly. Option B, Hothus Malabaricus is the first book on Kerala's plan wealth. Okay. I think you got all the question answers. If you have any doubt, please ask in the comment section. If you like the video, please subscribe to our channel and click the bell button for further updates. So see you soon in the next video. So I am all of you in the video. In this video, we will talk about the topic of the topic. The topic of social science and social science is the topic of unit 1. യൂറോപ്പ് പരിവർത്തന പാതയിൽ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് യൂറോപ്പ് ഇൻ ട്രാൻസിഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ യൂണിറ്റിലെ ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടിയാണ് ഇത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നു ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ചിത്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ചരിത്ര സ്മാരകത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഏത് ചരിത്ര സ്മാരകത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഏത് ചരിത്ര സ്മാരകത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ കുറെ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് കൂടിയാണ് ഏതാണ് ഈ ചിത്രം ഉത്തരം ഹക്കിയ സോഫിയ ഓക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് ഹക്കിയ സോഫിയ ദൻ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മധ്യകാല യൂറോപ്പിൽ ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നഗരം ഏത് ശ്രദ്ധിക്കുക മധ്യകാല യൂറോപ്പിൽ ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നഗരം ഏതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഉത്തരം കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ ഓക്കെ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ ആണ് ആ നഗരം അതേപോലെയുള്ള അടുത്ത ചോദ്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആധുനിക കാലത്ത് ഇസ്താംബുൾ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നഗരത്തിന്റെ പഴയ പേര് എന്താണ് ആധുനിക കാലത്ത് ഇസ്താംബുൾ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നഗരത്തിന്റെ പഴയ പേര് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ ഓക്കെ ദൻ മധ്യകാല കിഴക്കൻ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് മധ്യകാല കിഴക്കൻ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം ഏത് ഉത്തരം സെയിം തന്നെയാണ് ഉത്തരം കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ ദൻ മധ്യകാല യൂറോപ്പിന്റെ ചരിത്ര രചനയ്ക്ക് മുതൽ കൂട്ടായി ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ചരിത്ര സ്മാരകം ഏത് മധ്യകാല യൂറോപ്പിന്റെ ചരിത്ര രചനയ്ക്ക് മുതൽ കൂട്ടായി ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ചരിത്ര സ്മാരകം ഏത് ആ സ്മാരകത്തിന്റെ പേരാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉത്തരം ഹക്കിയ സോഫിയ നമ്മുടെ ചിത്രത്തിൽ പരിചയപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ദൻ തുർക്കികൾ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൽ പിടിച്ചടക്കിയ വർഷം ഏത് ഓക്കെ തുർക്കികൾ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ പിടിച്ചടക്കിയ വർഷം ഏത് നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഉത്തരം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ദൻ ലോക ചരിത്രത്തിൽ സുപ്രധാന സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്ന കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിന്റെ സവിശേഷതകളിൽ പെടാത്തത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രം 
ബി പണ്ഡിതന്മാരുടെ കേന്ദ്രം സി അമൂല്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കേന്ദ്രം ഡി വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം ഓക്കെ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിന്റെ സവിശേഷതകളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉത്തരം വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം ഓക്കെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ദൻ പുരാതന ഗ്രീക്ക് റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പൈതൃകം പേറുന്ന രാജ്യമേത് ശ്രദ്ധിക്കുക പുരാതന ഗ്രീക്ക് റോമ സാമ്രാജ്യം കേട്ടോ അതിന്റെ പൈതൃകം പേറുന്ന രാജ്യമേത് രാജ്യത്തിന്റെ പേരാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് യെസ് ഉത്തരം ഇറ്റലി ഇറ്റലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധിയായ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആ നവോത്ഥാന ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൂടി പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ദൻ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ കല സാഹിത്യം ചരിത്രം എന്നിവ രചിക്കപ്പെട്ട പണ്ഡിത ഭാഷ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഓക്കെ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ കല സാഹിത്യം ചരിത്രം എന്നിവ രചിക്കപ്പെട്ട പണ്ഡിത ഭാഷ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇംഗ്ലീഷ് ബി സ്പാനിഷ് സി ലത്തീൻ അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിൻ ഭാഷ ഓക്കെ ഡി ഫ്രഞ്ച് ഇതിലേതാണ് തീർച്ചയായും ഉത്തരം ലത്തീൻ ഓക്കെ ഓർ ലാറ്റിൻ ഭാഷ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ദൻ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരനാര് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരനാര് നമ്മൾ കുറെ ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് അത് ഓക്കെ അപ്പൊ തെറ്റിക്കരുത് ഉത്തരം പെട്രാർക്ക് ഓക്കെ പെട്രാർക്ക് ആണ് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കുറെ കൃതികളും അതോടൊപ്പം സാഹിത്യകാരന്മാരും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് പഠിച്ചു പോവുക ദൻ ഡാവിഞ്ചി വരച്ച മൊണാലിസയുടെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡാവിഞ്ചി വരച്ച മൊണാലിസയുടെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഉത്തരം പാരീസ് ഓക്കെ ദൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഡാവിഞ്ചിയുടേതല്ലാത്ത ചിത്രം ഏത് ഓക്കെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഡാവിഞ്ചി വരയ്ക്കാത്ത ചിത്രം ഏത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഡാവിഞ്ചിയുടേതല്ലാത്ത ചിത്രം ഏത് ഓപ്ഷൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക എ അവസാനത്തെ അത്താഴം ബി അന്ത്യവിധി സി മൊണാലിസ ഡി തിരുവത്താഴം ഇതിലേതാണ് ഡാവിഞ്ചിയുടേതല്ലാത്ത ചിത്രം തീർച്ചയായും ഉത്തരം അന്ത്യവിധി ഓപ്ഷൻ ബി അന്ത്യവിധി ദൻ നവോത്ഥാന കാലത്തെ ചിത്രകാരനായിരുന്ന മൈക്കൽ ആഞ്ചലോയുടെ പ്രസിദ്ധമായ ചിത്രം ഏത് ഓക്കെ മൈക്കൽ ആഞ്ചലോയുടെ പ്രസിദ്ധമായ ചിത്രം ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉത്തരം അന്ത്യവിധി ഓക്കെ അന്ത്യവിധിയാണ് മൈക്കൽ ആഞ്ചലോയുടെ പ്രസിദ്ധമായ ചിത്രം ദൻ ഏതൻസിലെ വിദ്യാലയം ഓക്കെ എന്ന ചിത്രം വരച്ച ചിത്രകാരൻ ആര് ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതൻസിലെ വിദ്യാലയം എന്ന ചിത്രം വരച്ച ചിത്രകാരൻ തീർച്ചയായും ഉത്തരം റാഫേൽ ഓക്കെ റാഫേൽ ആണ് ഏതൻസിലെ വിദ്യാലയം എന്ന ചിത്രം വരച്ചത് ദൻ താഴെ പറയുന്ന കലാകാരന്മാർ ഏത് മേഖലകളിൽ പ്രശസ്തരാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുക കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട സാഹിത്യകാരനാണ് ലോറൻസോ ഗിബേർട്ടി ദൻ ഡൊണാറ്റലോ ഓക്കെ ഇവർ ഏത് മേഖലകളിലാണ് പ്രശസ്തരായത് എന്ന് കണ്ടെത്തുക തീർച്ചയായും മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചിത്രകലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ലോറൻസോ ഗിബേർട്ടി വാസ്തുവിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഡൊണാറ്റലോ ശില്പകലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ദൻ സൗരയൂത സിദ്ധാന്തം അതായത് സൂര്യനാണ് സൗരയൂതത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ഇതാണ് സൗരയൂത സിദ്ധാന്തത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് സൗരയൂത സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ഉത്തരം കോപ്പോനിക്കസ് ഓക്കെ കോപ്പോനിക്കസ് ആണ് സൗരയൂത സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ദൻ 
ടെലസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ഉത്തരം ഗലീലിയോ ഗലീലി ഓക്കെ ദൻ നവോത്ഥാന ആശയങ്ങൾ കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഇടയാക്കിയ കണ്ടുപിടുത്തം ഏത് ഉത്തരം അച്ചടിയന്ത്രം ഓക്കെ ഗുട്ടൻബർഗ് ആണ് അച്ചടിയന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് ദൻ മതനവീകരണ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് ഉത്തരം ജർമ്മനി മതനവീകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ജർമ്മനിയിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ആരാണ് ഉത്തരം മാർട്ടിൻ ലൂതർ വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിന് തിരികൊളുത്തിയ തുണി വ്യവസായത്തിലെ സുപ്രധാന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ എന്താണ് ഉത്തരം ഫ്ലൈയിങ് ഷട്ടിൽ സ്പിന്നിംഗ് ജെന്നി ഓക്കെ ഇവയാണ് ആ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ദൻ ആഭ്യന്തരം ലോക്കോമോട്ടീവ് ഇവയുടെ കണ്ടുപിടുത്തം വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിൽ ഏത് മേഖലയിലാണ് മാറ്റമുണ്ടാക്കിയത് തീർച്ചയായും ഉത്തരം ഗതാഗത മേഖല ദൻ വ്യവസായ വിപ്ലവ കാലഘട്ടത്തിൽ ശാസ്ത്ര രംഗത്തുണ്ടായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് കാരണക്കാരായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ പെടാത്തത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻസിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോകാം ഓപ്ഷൻസ് എ ജോൺ കെ ബി മാർട്ടിൻ ലൂത സി ജെയിംസ് വാട്ട് ഡി ജോർജ് സ്റ്റീവൻസൺ ഓക്കെ ഇവരിൽ ആരാണ് ആ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ പെടാത്തത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉത്തരം മാർട്ടിൻ ലൂതർ ഓക്കെ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ സവിശേഷതകളിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ സവിശേഷതകളിൽ പെടാത്തത് ഏത് എ പണ്ഡിത ഭാഷകളുടെ വളർച്ച ബി യുക്തി ചിന്ത സി അന്വേഷണ ത്വര ഡി മാനവികത ഇതിൽ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ സവിശേഷതകളിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ പണ്ഡിത ഭാഷകളുടെ വളർച്ച ഓക്കെ ഇതാണ് അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലെ ഉത്തരം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ തുടർച്ചയെന്നോണം മറ്റുള്ള യൂണിറ്റുകൾ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റും മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടാം സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും അതായത് ബേസിക് സയൻസിൽ നിന്നും യു വി എസ് എസിന് ചോദിക്കാനിടയുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഓക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നിരവധിയായ വീഡിയോകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് പോയതാണ് കൃത്യമായി വിശകലനം ചെയ്ത് പോയതാണ് നമ്മൾ ഓരോ യൂണിറ്റ് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് സയൻസിലെ യൂണിറ്റ് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചാനലിലോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും നോക്ക ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വിത്തു ശേഖരിക്കേണ്ട സസ്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പ്രസക്തമല്ലാത്തത് ഏത് ഓക്കെ ഇതാണ് നിങ്ങൾ സ്പെസിഫൈ ആയി നോക്കേണ്ടത് പ്രസക്തമല്ലാത്തത് ഓക്കെ നമ്മൾ വിത്ത് ശേഖരിക്കേണ്ട സസ്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അതിൽ നാല് ഓപ്ഷൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പ്രസക്തമല്ലാത്ത ഓപ്ഷൻ ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോകാം ഓപ്ഷൻ എ ഗുണനിലവാരമുള്ള സസ്യമായിരിക്കണം ബി നാടൻ ഇനമായിരിക്കണം സി രോഗബാധയില്ലാത്ത സസ്യമായിരിക്കണം ഡി വളർച്ചയുടെ മധ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉള്ള സസ്യമായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇതിൽ ഏതാണ് പ്രസക്തമല്ലാത്ത ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി നാടൻ ഇനമായിരിക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ വിത്ത് ശേഖരിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് ശേഖരിക്കേണ്ട സസ്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആ സസ്യം നല്ല ഗുണനിലവാരമുള്ള സസ്യമാവണം രോഗബാധയില്ലാത്ത സസ്യമായിരിക്കണം അതോടൊപ്പം വളർച്ചയുടെ മധ്യ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള സസ്യമായിരിക്കണം ഇതാണ് ശരിയായ രീതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ പ്രസക്തമല്ലാത്തത് നാടൻ ഇനം ആയിരിക്കണം അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോ സ്റ്റോക്ക് തിരഞ്ഞെ
അതിലെന്താണ് അതിൽ നാടൻ ഇനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആ കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പഠിച്ച കുറെ ഊർജ രൂപങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ വൈദ്യുതോർജം ഗതികോർജം യാന്ത്രികോർജം പ്രകാശോർജം ഇത്തരം കുറെ ഊർജങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ഇതിൽ വൈദ്യുതോർജം യാന്ത്രികോർജമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഉദാഹരണം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഓക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പരിശോധിക്കുക വൈദ്യുത ഊർജത്തെ യാന്ത്രിക ഊർജമായി മാറ്റുന്നു അല്ലെ നോക്കാം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ എ വൈദ്യുത ജനറേറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി വൈദ്യുത ഹീറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി വൈദ്യുത ബൾബ് ഓപ്ഷൻ ഡി വൈദ്യുത മോട്ടോർ ഇതിൽ വൈദ്യുതിയെ യാന്ത്രിക ഊർജമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഉദാഹരണം ഉപകരണം ഏതാണ് തീർച്ചയായും ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി വൈദ്യുത മോട്ടോർ ഓക്കെ ഓക്കെ വൈദ്യുത മോട്ടോർ നോക്ക വൈദ്യുത ജനറേറ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് വൈദ്യുത ഹീറ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് വൈദ്യുത ബൾബ് അതോടൊപ്പം വൈദ്യുത മോട്ടോർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇതിൽ വൈദ്യുത മോട്ടോർ ആണ് വൈദ്യുതിയെ യാന്ത്രികോർജമാക്കി മാറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതോർജത്തെ യാന്ത്രികോർജമാക്കി മാറ്റുന്നത് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ തൊട്ട അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പരിശോധിച്ചു പോയി കൊമ്പ് ഒട്ടിക്കൽ നടത്തുന്നതിന് താഴെ പറയുന്ന മാവിനങ്ങളിൽ സ്റ്റോക്ക് ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഇനം ഏതാണ് ഇത്തരം ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് നമ്മളെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഓക്കെ അതായത് കൊമ്പ് ഒട്ടിക്കൽ നടത്തുന്നതിന് താഴെ പറയുന്ന മാവിനങ്ങളിൽ സ്റ്റോക്ക് ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഇനം ഏത് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് നമുക്കറിയാം താഴെ വേരുള്ള ഭാഗത്തെ സ്റ്റോക്ക് എന്നും മുകളിൽ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു ചേർക്കുന്ന ഭാഗത്തെ സയൻ എന്നുമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോ ആ ഓപ്ഷൻസിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് കടന്നു പോകാം ഓപ്ഷൻ എ അൽഫോൺസ ഓപ്ഷൻ ബി മൽഗോവ ഓപ്ഷൻ സി മൂവാണ്ടൻ ഓപ്ഷൻ ഡി നീലം ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നാടൻ ഇനങ്ങളാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ സി മൂവാണ്ടനാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓക്കെ ദൻ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള പൂക്കൾ ഒരേ ചെടിയിൽ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ഏത് മാർഗമാണ് കൂടുതൽ യോജിച്ചത് നമ്മൾ നിരവധിയായ മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലും ആറാം ക്ലാസ്സിലുമായിട്ട് പഠിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ബി സി ഡി നൽകിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ അതായത് വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള പൂക്കൾ ഒരേ ചെടിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഹിബിസ്കസിലൊക്കെ അല്ലെ ചെമ്പരത്തിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു രൂപം ആ ഒരു മാർഗം ഇതിൽ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ മുകളമൊട്ടിക്കൽ ഓപ്ഷൻ ബി പതിവയ്ക്കൽ ഓപ്ഷൻ സി ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഓപ്ഷൻ ഡി കൊമ്പ് ഒട്ടിക്കൽ ഓക്കെ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് വേറെ രീതിയിലേക്കൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓപ്ഷൻ എ മുകുളമൊട്ടിക്കലാണ് ശരിയായ മാർഗം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഓരോ മാർഗങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കാണുക അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായ യോജിച്ച രീതി ഏതാണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുക മുകുളമൊട്ടിക്കൽ ഓക്കെ മുകുളമൊട്ടിക്കൽ ബഡ്ഡിങ് ആണ് ശരിയായ രീതി അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ മാർഗം ദൻ അടുത്തത് സുസ്ഥിര ഏത് സസ്യത്തിൻ്റെ സങ്കര ഇനമാണ് നമ്മൾ നിരവധിയായ സങ്കര ഇനങ്ങളും ആ ഇനങ്ങളുടെ പേരും പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ സുസ്ഥിര എന്നത് ഏത് സസ്യത്തിൻ്റെ സങ്കര ഇനമാണ് ഓപ്ഷൻ എ പാവൽ ഓപ്ഷൻ ബി വെള്ളരി ഓപ്ഷൻ സി വഴുതന ഓപ്ഷൻ ഡി വെണ്ട ഓക്കെ സുസ്ഥിര എന്നത് വെണ്ടയുടെ സങ്കര ഇനമാണ് ഓക്കെ വെൻ വെണ്ടയുടെ സങ്കര ഇനമാണ് സുസ്ഥിര ദൻ തുടർച്ചയായ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ചെടിയിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ സവിശേഷതകളുള്ള നൂറുകണക്കിന് തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മാർഗം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ പതിവയ്ക്കൽ ഓപ്ഷൻ ബി ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഓപ്ഷൻ സി ലയറിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് അതായത് ശ്രദ്ധിച്ച് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നോക്കുക ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ ചെടിയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ സവിശേഷതകളുള്ള നൂറുകണക്കിന് തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മാർഗം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ 
രീതി ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം അത് ഓപ്ഷൻ ബി ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വാഴ തൈകളാണ് കൂടുതലായിട്ടും പരിചയപ്പെട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഒരു ടിഷ്യൂവിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് നൂറുകണക്കിന് തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മാർഗം ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ആണ് ഇതിന് അടുത്ത ചോദ്യം പയർ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികളുടെ വേരുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ പേരെന്ത് ഇത് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ പോളായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അപ്പൊ കൂടുതൽ ആളുകൾ അത് റെഡിയാക്കി ശരിയാക്കി മാറ്റിയ ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് പയർ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികളുടെ വേരുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ പേരെന്ത് ഓപ്ഷൻ എ അസെറ്റോ ബാക്ടർ ഓപ്ഷൻ ബി നൈട്രോ ബാക്ടർ സി റൈസോബിയം ഡി ട്രൈക്കോഡോമ ഓക്കെ ഇതിൽ ആ ബാക്ടീരിയയുടെ പേരാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയ ഓക്കെ റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ദെൻ വാഴ നനയുമ്പോൾ ചീരയും നനയും എന്ന പഴഞ്ചൊല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃഷി രീതി ഏത് ഇതും നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഒരു പോളായിട്ട് ആ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻസിലൂടെ കടന്നു പോകാം ഓപ്ഷൻ എ വിളപര്യം ഓപ്ഷൻ ബി ഇടവിള ഓപ്ഷൻ സി പുതയിടൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇവയൊന്നുമല്ല ഓക്കെ വാഴ നനയുമ്പോൾ ചീരയും നനയും അല്ലെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ അതിന് ആ താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ അത് വളരുന്നതിന് അനുയോജ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കൃഷികൾ തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് അല്ലെ ആ കൃഷി രീതി ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇടവിള ഓക്കെ ഇടവിള കൃഷിയാണ് ഈ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ദൻ അടുത്ത അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം വിളപര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി നെൽകൃഷിയുടെ ഇടവേളകളിൽ പയർ ഉഴുന്ന് എള്ള് മുതിര എന്നിവ കൃഷി ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ വിളപര്യം നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട് പോയ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നെൽകൃഷിയുടെ ഇടവേളകളിൽ അല്ലെ പയർ അതോടൊപ്പം ഉഴുന്ന് എള്ള് മുതിര എന്ന് എന്നിവ മാറി മാറി നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ ഇവയിൽ ഏത് കൃഷിയാണ് മണ്ണിൽ നൈട്രജൻ സ്ഥിരീകരണം നടത്താത്തത് ഓക്കെ ഏതാണ് ഏത് കൃഷിയാണ് മണ്ണിൽ നൈട്രജൻ സ്ഥിരീകരണം നടത്താത്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ പയർ ഓപ്ഷൻ ബി ഉഴുന്ന് ഓപ്ഷൻ സി മുതിര ആൻഡ് ഡി എള്ള് ഓക്കെ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം തീർച്ചയായും ഉത്തരം ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി എള്ള് ഓക്കെ എള്ളാണ് മണ്ണിൽ നൈട്രജൻ സ്ഥിരീകരണം നടത്താത്ത കൃഷി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെട്ടത് എല്ലാവരും ഈ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തിയെടുത്ത് പഠിക്കുക എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നേരുന്നു സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും യു എസ് എസിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഏഴാം തരത്തിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ ആറാമത്തെ യൂണിറ്റായ നിർമ്മലമായ പ്രകൃതിക്കായി എന്ന യൂണിറ്റാണ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഫോർ എ പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ നാച്ചുറൽ പ്രകൃതിയെ പറ്റിയിട്ടും പ്രകൃതിയിലെ നിരവധിയായ ഘടകങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുടെ മഹത്വത്തെ പറ്റിയിട്ടും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ കൃത്യമായി പഠിച്ചു പോയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ലോക മരുവത്കരണ നിരോധന ദിനം എന്നാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ലോക 
മരുവത്കരണ നിരോധന ദിനം എന്നാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ജൂൺ പതിനേഴ് അതോടൊപ്പം ഒരു ചോദ്യം കൂടി ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം എന്നാണ് അല്ലെ അത് നമുക്കറിയുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ജൂൺ അഞ്ച് ദൻ മണ്ണിൽ ഈർപ്പം നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്ന മണ്ണിലെ ഘടകം ഏത് മണ്ണിൽ ഈർപ്പം നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്ന മണ്ണിലെ ഘടകം ഏത് നമുക്കറിയാം ഉത്തരം ജൈവ വസ്തുക്കൾ അല്ലെ നമ്മള് തോട്ടത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ജൈവ വസ്തുക്കൾ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ ഇലയോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തോല് വെക്കുക എന്ന് പറയും അതായത് മണ്ണിലെ ഈർപ്പം ജലത്തിന്റെ അംശം നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്ന മണ്ണിലെ ഘടകം ജൈവ വസ്തുക്കളാണ് ദൻ ജലം വായു ഇവയുടെ ശക്തി കാരണം മേൽമണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഡാഷ് ജലം വായു എന്നിവയുടെ ശക്തി കാരണം മേൽമണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഡാഷ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഉത്തരം തന്നെയാണ് മണ്ണൊലിപ്പ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് സോയിൽ ഇറോഷൻ ഓക്കെ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതെ മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മണ്ണൊലിപ്പ് തടയാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ദൻ മരങ്ങളും ചെടികളും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് മണ്ണൊലിപ്പ് കൂടാൻ കാരണമെന്ത് ഉത്തരം ഇതാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് മരങ്ങളുടെയും ചെടികളുടെയും പുല്ലുകളുടെയും വേരുകൾ മണ്ണിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മണ്ണൊലിപ്പ് തടയാനുള്ള കാരണം ദൻ മണ്ണിലെ ജൈവ വസ്തുക്കളെ തിരിച്ചറിയാൻ അതിൽ ചേർക്കുന്ന ഒരു രാസപദാർത്ഥം ഏത് ഉത്തരം ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഓക്കെ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ദൻ പരിസ്ഥിതിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം നിരവധിയായ പഠനങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പരിസ്ഥിതിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് പറയുന്ന പേര് എന്താണ് എന്നാണ് ഉത്തരം ഇക്കോളജി പി എച്ചിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്ത് അല്ലെ നമ്മൾ പി എച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തു പോയ കാര്യമാണ് പി എച്ചിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്ത് ഉത്തരം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്കെ പി എച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജന്റെ അളവിനെയാണ് പി എച്ച് നമ്മൾ പറയാം ദൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ശുദ്ധജലത്തിന്റെ പി എച്ച് എത്രയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെ ആസിഡ് മാൽക്കലികളും എന്ന പാഠത്തിൽ ആസിഡുകളുടെ പി എച്ച് ആൽക്കലികളുടെ പി എച്ച് ഒക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഇവിടെ ശുദ്ധജലത്തിന്റെ പി എച്ച് എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഏഴ് ഓക്കെ ദൻ മണ്ണിൽ സ്വതന്ത്രമായി കാണുന്ന ഒരു നൈട്രജൻ സ്ഥിരീകരണ ബാക്ടീരിയ ഏത് ഉത്തരം അസെക്ടോ ബാക്ടർ ഓക്കെ അസെക്ടോ ബാക്ടർ ദൻ പയർവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികളുടെ വേരിൽ കാണുന്ന നൈട്രജൻ സ്ഥിരീകരണ ബാക്ടീരിയ ഏത് അല്ലെ നമ്മൾ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പയർവർഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് ആ പറിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വേരിൽ കുമിള പോലെ കുറെ വസ്തുക്കൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈ നൈട്രജൻ സ്ഥിരീകരണ ബാക്ടീരിയ ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം റൈസോബിയം ഓക്കെ റൈസോബിയം ആണ് അതിന്റെ ഉത്തരം ദൻ വനവൽക്കരണത്തിന് മികച്ച സേവനം നടത്തുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന അവാർഡ് ഏത് വനവൽക്കരണത്തിന് മികച്ച സേവനം നടത്തുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന അവാർഡ് ഉത്തരം ഇന്ദിരാ പ്രിയദർശിനി വൃക്ഷമിത്ര ഓക്കെ ഇന്ദിരാ പ്രിയദർശിനി വൃക്ഷമിത്ര ദൻ നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ കുമ്മായം ചേർക്കുന്നത് എന്തിന് അല്ലെ നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ എന്നല്ല നമ്മൾ തൊടിയിൽ സാധാരണ കുമ്മായം ചേർക്കാറുണ്ട് ഇത് എന്തിനാണ് ചേർക്കുന്നത് ഉത്തരം മണ്ണിലെ അമ്ല ഗുണം കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ അസിഡിറ്റി കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുമ്മായം ചേർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ കുമ്മായം ചേർക്കുന്നത് ദൻ നീല സ്വർണം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വസ്തു ഏത് ഉത്തരം ജലമാണ് ഓക്കെ ജലമാണ് നീല സ്വർണം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ദൻ ജലത്തിന്റെ രാസനാമം ജലത്തിന്റെ രാസനാമം നമുക്കറിയാം എച്ച് ടു ഒ അല്ലെ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സൈഡ് എച്ച് ടു ഒ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സൈഡ് ദൻ പ്രകൃതിയിൽ ദ്രവ്യത്തിന്റെ മൂന്നവസ്ഥകളിലും കാണപ്പെടുന്ന ഏക പദാർത്ഥം ഏത് പ്രകൃതിയിൽ ദ്രവ്യത്തിന്റെ മൂന്നവസ്ഥകളിലും കാണപ്പെടുന്ന ഏക പദാർത്ഥം ജലമാണ് നമുക്കറിയാം തുടർച്ചയായി ജലം 
തിളയ്ക്കുന്ന ഊഷ്മാവ് എത്രയാണ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ജലം തിളയ്ക്കുന്ന ഊഷ്മാവ് ഉത്തരം ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദൻ ജലത്തിന് ഏറ്റവും സാന്ദ്രതയുള്ള ഊഷ്മാവ് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് ജലത്തിന് ഏറ്റവും സാന്ദ്രതയുള്ള ഊഷ്മാവ് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് ഉത്തരം നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓക്കെ ദൻ ഇടവപ്പാതി കാലവർഷം എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത് അല്ലെ ഇടവപ്പാതി കാലവർഷം എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ ഓക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടില് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂണിന് ഇടവപ്പാതി കാലവർഷം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദൻ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് തുലാവർഷം എന്ന് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത് ഉത്തരം വടക്ക് കിഴക്കൻ മൺസൂൺ വടക്ക് കിഴക്ക് മൺസൂൺ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തുലാവർഷം എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ദൻ കൃത്രിമ മഴ പെയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസപദാർത്ഥം ഏത് കൃത്രിമ മഴ പെയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസപദാർത്ഥം ഏത് ഉത്തരം സിൽവർ അയോഡൈഡ് ഓക്കെ സിൽവർ അയോഡൈഡ് ആണ് കൃത്രിമ മഴ പെയ്യിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസപദാർത്ഥം ദൻ ജലത്തിലെ കോളിഫോം ബാക്ടീരിയ നശിപ്പിക്കാൻ കുടിവെള്ളത്തോടൊപ്പം തിളപ്പിക്കുന്ന സസ്യം ഏത് ജലത്തിലെ കോളിഫോം ബാക്ടീരിയ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുടിവെള്ളത്തോടൊപ്പം തിളപ്പിക്കുന്ന സസ്യം ഏത് ഉത്തരം കൃഷ്ണ തുളസി ദൻ ജലത്തിലെ നൈട്രേറ്റ് കീടനാശിനികൾ എന്നിവ ആകിരണം ചെയ്യാൻ ജലശുദ്ധീകരണ സമയത്ത് ചേർക്കുന്ന പദാർത്ഥം ഏത് ജലത്തിലെ നൈട്രേറ്റ് കീടനാശിനികൾ ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളത് പരിശോധിച്ചു പോവുക ഉത്തരം ആ പദാർത്ഥത്തിന്റെ പേര് ചിരട്ടക്കരി ദൻ കുടിവെള്ളമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ജലത്തിന്റെ പി എച്ച് എത്രയാണ് കുടിവെള്ളമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ജലത്തിന്റെ പി എച്ച് എത്രയാണ് ജലത്തിന്റെ പി എച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഏഴാണ് ഇതിൽ കുടിവെള്ളമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ജലത്തിന്റെ സാധാരണ പി എച്ച് ഉത്തരം ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് വരെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ദൻ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറിൽ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിന് ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു തരാം വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറിൽ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉത്തരം ജലത്തിലെ അണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ ഓക്കെ ജലത്തിലെ അണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ദൻ ജലശുദ്ധീകരണ ശാലയിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടമാണ് ജലത്തിൽ കലർന്നു കിടക്കുന്ന ഖര പദാർത്ഥങ്ങളെ അടിയിക്കുക എന്നത് അല്ലെ ഈ ഘട്ടത്തെ പറയുന്ന പേര് എന്താണ് ജലശുദ്ധീകരണ ശാലയിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെ ഓരോ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ജലത്തിൽ കലർന്നു കിടക്കുന്ന ഖര പദാർത്ഥങ്ങളെ അടിയിക്കുക അല്ലെ ഈ ഘട്ടത്തെ പറയുന്ന പേര് ഉത്തരം കൊയാഗുലേഷൻ ദൻ അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള വാതകം ഏത് ഉത്തരം നൈട്രജൻ ദൻ ആഗോള താപനത്തിന് കാരണമാകുന്ന വാതകം ഏത് അല്ലെ ഈ വാതകം ക്രമേണ കൂടുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചൂട് കൂടുന്നു ദൻ ഉത്തരം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആഗോള താപനത്തിന് കാരണമാകുന്ന വാതകം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ദൻ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ വാതകം ഏത് ഉത്തരം ഹൈഡ്രജൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് ബയോഗ്യാസിന്റെ പ്രധാന ഘടകം ഏത് നമ്മൾ വീടുകളിലും മറ്റും ബയോഗ്യാസ് നിർമ്മിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ ഈ ബയോഗ്യാസിന്റെ പ്രധാന ഘടകം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം മീതേ ഓക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ കുറേ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയി പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തി എഴുതുക കൃത്യമായിട്ട് യു എസ് എസ് എൻ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടാം
യു എസ് എസ് ചോദ്യ പേപ്പർ വിശകലനത്തിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യു എസ് എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും ചോദിക്കാനിടയുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു മാതൃക ചോദ്യ പേപ്പറാണ് ഓക്കെ എല്ലാവരും കൃത്യമായ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോവുക അതോടൊപ്പം യു എസ് എസ് എൽ എസ് എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധിയായ വീഡിയോകൾ നമ്മളെ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കൂടി ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കാണുക അപ്പോ നേരെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നു നോക്കുക ഈ ഒരു മാതൃക ചോദ്യ പേപ്പർ ചോദ്യ പേപ്പർ കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഏരിയ സബ്ജക്ട് സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ് മലയാള മീഡിയം നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇരുപത് സീരിയൽ നമ്പർ മുപ്പത്തി ആറ് ടു അൻപത്തി അഞ്ച് ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ നിർദ്ദേശം ശ്രദ്ധിക്കുക തന്നിട്ടുള്ള ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും പതിനഞ്ച് എണ്ണത്തിന് മാത്രം ഉത്തരം എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ മൊത്തം മാർക്ക് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യത്തെ ചോദ്യം താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ വായിക്കുക ഇതിൽ ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിൽ ലഭ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസ്താവനയിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ദ്വിതീയ മേഖലയിൽ തൊഴിൽ ലഭ്യത വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രാഥമിക മേഖല ദ്വിതീയ മേഖല തൃതീയ മേഖല ഓക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ ബി തൊഴിൽ ലഭ്യതയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രാഥമിക മേഖലയാണ് ഒന്നാമത് ദെൻ പ്രാഥമിക മേഖലയിലെ തൊഴിൽ ലഭ്യത ദ്വിതീയ മേഖലയെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലാണ് ഡി തൃതീയ മേഖലയിൽ തൊഴിൽ ലഭ്യത കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഓക്കെ ഇതിൽ ഏതാണ് തെറ്റായ പ്രസ്താവന അതെ ഓപ്ഷൻ ഡി അതായത് തൃതീയ മേഖലയിൽ തൊഴിൽ ലഭ്യത കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പകരം തൃതീയ മേഖലയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ തൊഴിൽ ലഭ്യത കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ഓരോ ദിവസം തോറും ഉണ്ടാവുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അന്തരീക്ഷത്തിലെ ആർദ്രത അളക്കുന്ന ഉപകരണം ഏത് നാല് ഓപ്ഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ഹൈഗ്രോമീറ്റർ ബി അനിമോമീറ്റർ സി ബാരോമീറ്റർ ആൻഡ് തെർമോമീറ്റർ ഓക്കെ ഇതിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ആർദ്രത അല്ലേ ജലത്തിൻ്റെ അളവ് ആർദ്രത അളക്കുന്ന ഉപകരണം ഉത്തരം ഹൈഗ്രോമീറ്റർ ഓക്കെ ഹൈഗ്രോമീറ്റർ ഈസ് റൈറ്റ് ആൻസർ ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒൻപതിന് ചേർന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒൻപതിന് ചേർന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ബി ഡോക്ടർ സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹ സി ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഡി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആരാണ് അതെ ഡോക്ടർ സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹ ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം ആധുനിക ഭൂപട നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഭൂപടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് കാർട്ടോഗ്രഫി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലേ ഈ ഒരു ആധുനിക ഭൂപട നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ അനക് സിമാൻഡർ ബി ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് സി ഫെർഡിനാൻ മെഗല്ലൻ ഡി മേക്കാറ്റ അല്ലേ ആധുനിക ഭൂപട നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഉത്തരം മേക്കാറ്റ ഓപ്ഷൻ ഡി മേക്കാറ്ററാണ് ശരിയായ ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം സൂചനയിൽ നിന്നും വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയുക സൂചനകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്ന് സൂചനകളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാ മതങ്ങളും ഒന്നാണെന്നുള്ള പൊതു സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിച്ചു ബി അടുത്തത് ജാതി സമ്പ്രദായമാണ് ഇന്ത്യക്കാർക്കിടയിലെ അനൈക്യത്തിൻ്റെ ഉറവിടം എന്ന് വിശ്വസിച്ചു അടുത്തത് ബ്രഹ്മസമാജം എന്ന സംഘടന സ്ഥാപിച്ചു ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൂചന മാത്രം മതി നമുക്ക് ആ ഒരു വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയാം അല്ലേ ഓപ്ഷൻ എ സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി ബി ജ്യോതി റാവു ഫുലെ സി സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഡി ഇവരാരുമല്ല ഓക്കെ ബ്രഹ്മസമാജം എന്ന സംഘടന സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് യെസ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് അല്ലേ അതേപോലെ ജാതി സമ്പ്രദായമാണ് ഇന്ത്യക്കാർക്കിടയിലെ അനൈക്യത്തിൻ്റെ ഉറവിടം എന്ന് വിശ്വസിച്ച ആളാണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് അല്ലേ ആ ഓപ്ഷൻ എവിടെയില്ല ഈ എ ബി സിയിലില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവരാരുമല്ല എന്ന ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരി അടുത്ത ചോദ്യം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാന്ത സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ നൽകിയ ജോഡികളിൽ ശരിയായത് ഏത്
സി ലക്നൗ റാണി ലക്ഷ്മിഭായ് ജി ഫൈസാബാദ് കൺവർസിംഗ് അല്ലേ ഇതിൽ ശരിയായ ജോഡി ഏതാണ് അതെ ഉത്തരം കാൺപൂർ നാനാ സാഹിബ് ഓക്കെ ഇതൻ അടുത്ത ചോദ്യം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഭൂപടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയുടെ പേര് എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഭൂപട നിർമ്മാണം അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ച പരിചയപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ് ആ ഭൂപടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയുടെ പേര് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ കാർട്ടോഗ്രഫി ബി ജിയോഗ്രഫി സി കാർട്ടോഗ്രാഫർ ഡി ജിയോളജി ഉത്തരം എന്താണ് അതെ കാർട്ടോഗ്രഫിയാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം അലിഗഡ് മുസ്ലിം സർവകലാശാലയുടെ സ്ഥാപകൻ ആര് ഓപ്ഷൻ എ സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ ബി ജ്യോതി റാവു ഫൂലെ സി ഖാൻ അബ്ദുൾ ഖാഫർ ഖാൻ ആൻഡ് ഡി മൗലാന ഷൌഖത്ത് അലി ആരാണ് അലിഗഡ് മുസ്ലിം സർവകലാശാലയുടെ സ്ഥാപകൻ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ ഓർത്തുവെക്കുക സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ ആണ് അലിഗഡ് മുസ്ലിം സർവകലാശാലയുടെ സ്ഥാപകൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഫ്രഞ്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തന കേന്ദ്രം ഏതായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തന കേന്ദ്രം ഏതായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ എ പോണ്ടിച്ചേരി ഓപ്ഷൻ ബി മാഹി ഓപ്ഷൻ സി കാരക്കൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ഗോവ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഫ്രഞ്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തന കേന്ദ്രം ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം പ്ലാസി യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട ബംഗാൾ നവാബിന്റെ പേര് എന്ത് പ്ലാസി യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട ബംഗാൾ നവാബിന്റെ പേര് എന്തായിരുന്നു നമുക്കറിയാം പ്ലാസി വാർ അല്ലെ ഓപ്ഷൻ എ സിറാജു ദൗല ബി ഷാ അലം രണ്ടാമൻ സി ഷൂദ ഉദ്ദൗല ഡി മിർകാസി ഓക്കെ ആരായിരുന്നു പ്ലാസി യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട ബംഗാൾ നവാബ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ സിറാജു ദൗല നമ്മൾ കൃത്യമായി പഠിച്ച പേരാണ് സിറാജു ദൗല ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമം പാർലമെന്റ് അംഗീകരിച്ച വർഷം ഏത് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമം പാർലമെന്റ് അംഗീകരിച്ച വർഷം ഓപ്ഷൻ എ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ബി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് സി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഡി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമം പാർലമെന്റ് അംഗീകരിച്ചത് ദൻ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പെട്രാർക്കിന്റെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ കൃതി ഏത് നമ്മൾ ആ നവോത്ഥാന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ കൃതികളും അതിന്റെ ആ കർത്താക്കളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പെട്രാർക്കിന്റെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ കൃതി ഏത് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ സീക്രട്ടം ബി ഡിവൈൻ കോമഡി സി ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ഹോളി ആൻഡ് ഡി ഡോൺ കിക്സ് ഔട്ട് അല്ലെ ഇതിൽ പെട്രാർക്കിന്റെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ കൃതി ഏതാണ് അതെ ഓപ്ഷൻ എ സീക്രട്ട് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം സ്വന്തമായി വരുമാനമില്ലാത്ത അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിനു മേൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നതും മാസം പത്ത് കിലോ അരി സൗജന്യമായി റേഷൻ കടയിലൂടെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേര് എന്ത് ഓപ്ഷൻ എ അന്നപൂർണ ഓപ്ഷൻ ബി അന്ത്യോദയ അന്നയോജന സി സ്വർണ ജയന്തി ഷഹാരി റോസ്ഗാർ യോജന ഡി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ഉപജീവന ദൗത്യം ഉത്തരം അന്നപൂർണ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അന്നപൂർണയാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പദ്ധതി ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങാൻ തീരുമാനമെടുത്ത കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ഏത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലെ കൽക്കത്ത സമ്മേളനം ബി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ ലാഹോർ സമ്മേളനം സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലെ ബോംബെ സമ്മേളനം ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലെ സൂറത്ത് സമ്മേളനം ഓക്കെ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം അതെ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് കറക്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ ലാഹോർ സമ്മേളനത്തിലാണ് നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങാൻ തീരുമാനമെടുത്തത് ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഐ സി സി ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് കിരീടം കരസ്ഥമാക്കിയ രാജ്യം ഏത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഐ സി സി ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് കിരീടം കരസ്ഥമാക്കിയ രാജ്യം ഓപ്ഷൻ എ ഇന്ത്യ ബി ഇംഗ്ലണ്ട് സി ഓസ്ട്രേലിയ ഡി ന്യൂസിലാൻഡ് ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഐ സി സി ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടിയത് ഇംഗ്ലണ്ടാണ് ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം ശരിയായ ക്രമത്തിൽ എഴുതിയത് ഏത് 
ശരിയായ ക്രമത്തിൽ എഴുതിയത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഗേഡ സമരം മലബാർ കലാപം വാഗൺ കൂട്ടക്കൊല ചൗരി ചൗര സംഭവം ദെൻ ലാസ്റ്റ് കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം ദെൻ ബി കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം ചൗരി ചൗര സംഭവം മലബാർ കലാപം വാഗൺ കൂട്ടക്കൊല ഗേഡ സമരം സി ഗേഡ സമരം വാഗൻ കൂട്ടക്കൊല മലബാർ കലാപം കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം ചൗരി ചൗര സംഭവം ഡി വായിച്ചു നോക്കുക ചൗരി ചൗര സംഭവം മലബാർ കലാപം ഗേഡ സമരം കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം വാഗൻ കൂട്ടക്കൊല അല്ലേ ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിയായി ക്രമത്തിൽ എഴുതിയത് ഏതാണ് യെസ് ഓപ്ഷൻ എ അല്ലെ ഗേഡ സമരം മലബാർ കലാപം വാഗൻ ട്രാജഡി ചൗരി ചൗര സംഭവം ലാസ്റ്റ് കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം ഓർത്തു വയ്ക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ലോകസഭയിലെ പരമാവധി അംഗസംഖ്യ എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ എ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് ബി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് സി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡി അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എത്രയാണ് അതെ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ടാണ് ലോകസഭയിലെ പരമാവധി അംഗസംഖ്യ ദൻ സന്തോഷ് ട്രോഫി ഏത് കായിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സന്തോഷ് ട്രോഫി ഏത് കായിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഫുട്ബോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ക്രിക്കറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ചെസ് ആൻഡ് ഡി വോളിബോൾ അതെ ഫുട്ബോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സന്തോഷ് ട്രോഫി ഓർത്തു വയ്ക്കുക ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം വായിച്ചു നോക്കുക ഗുണഭോക്താക്കളിൽ മൂന്നിൽ ഒന്ന് ഭാഗം സ്ത്രീകൾ ആയിരിക്കണമെന്ന് നിബന്ധനയുള്ള സർക്കാർ പദ്ധതി ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ മഹാത്മാഗാന്ധി ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ബി അന്നപൂർണ സി അന്ത്യോദയ അന്നയോജന ഡി സ്വർണ ജയന്തി ഷഹാരി റോസ്ഗാർ യോജന ഓക്കെ ഇതിൽ ഏതാണ് ഗുണഭോക്താക്കളിൽ മൂന്നിൽ ഒന്ന് ഭാഗം സ്ത്രീകൾ ആയിരിക്കണമെന്ന് നിബന്ധനയുള്ള സർക്കാർ പദ്ധതി ഏതാണ് അതെ ഓപ്ഷൻ എ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എന്നാ അറിയിച്ചു അല്ലേ ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം അയൽ രാജ്യങ്ങളുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏത് അയൽ രാജ്യങ്ങളുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ പശ്ചിമ ബംഗാൾ ബി അരുണാചൽ പ്രദേശ് സി സിക്കിം ആൻഡ് ഡി ഉത്തർപ്രദേശ് ഏതാണ് ആ ഒരു സംസ്ഥാനം അതെ പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഈസ്റ്റൈഡൻസ് ഓക്കെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറേ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വിശകലനം ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക യു എസ് എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ വീഡിയോ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം സ്വാഗതം യു എസ് എസ് സംസ്കൃതത്തിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ഏതാനും ചില ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കും വാനരലോകസ്യ വീര കഹ വാനരലോകസ്യ വീര കഹ എ മൂഷക ബി മാരുത സി യക്ഷ ഡി ഗരുഡ ഒന്നുകൂടി ചോദ്യം വായിക്കാം വാനരലോകസ്യ വീര കഹ എ മൂഷക ബി മാരുത സി യക്ഷ ഡി ഗരുഡ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മാരുത രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം കിം ഗണെ ന അന്തർഭവതി കിം ഗണെ ന അന്തർഭവതി ഓപ്ഷൻ എ സമഹ ഓപ്ഷൻ ബി തുല്യ ഓപ്ഷൻ സി സമാന ഓപ്ഷൻ ഡി സമീര ഓപ്ഷൻ എ സമഹ ഓപ്ഷൻ ബി തുല്യ ഓപ്ഷൻ സി സമാന ഓപ്ഷൻ ഡി സമീര ഡി ആണ് ഉത്തരം സമീര മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചകാര ഇതി ക്രിയാപദം കസ്മിൻ ലഗാരെ അന്തർഭവതി ചകാര ഇതി ക്രിയാപദം കസ്മിൻ ലഗാരെ അന്തർഭവതി എ ലെട്ട് ബി ലോട്ട് സി റെട്ട് ഡി ലെട്ട് ഒന്നുകൂടി ഓപ്ഷൻ വായിക്കുക എ ലെട്ട് ബി ലോട്ട് 
സി ലിട്ട് ഡി ലിട്ട് ഡി ആണ് ഉത്തരം ലിട്ട് നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം വീര അധികം ച വീരച്ച ഏവ സമാനശ്ച അതെങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് പദം പിരിച്ചെഴുതാം എ സമാന അധികം ച ബി സമാനി അധികം ച സി സമാനോ അധികം ച ഡി സമാന അധികം ച നാലാമത്തെ ഡി ആണ് ഈ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം സമാന അധികം ച അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ആകാശപദസ്യ സമാന പദം കിം ആകാശപദസ്യ സമാന പദം കിം എ നദ്യ ബി നാഗം സി നഭ ഡി നന്ദനം എ നദ്യ ബി നാഗം സി നഭ ഡി നന്ദനം സി ആണ് നഭ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ആറാമത്തെ ചോദ്യം ആത്മനേ പദസ്യ ഉദാഹരണം കിം ആത്മനേ പദസ്യ ഉദാഹരണം കിം എ വദതി ബി ജൽപതി സി ഭവസി ഡി ബുദ്ധ്യതേ ഒന്നുകൂടെ ഓപ്ഷൻ വായിക്കാം എ വദതി ബി ജൽപതി സി ഭവസി ഡി ബുദ്ധ്യതേ ആറാമത്തെ ഡി ആണ് ഉത്തരം ബുദ്ധ്യതേ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഹനുമാൻ ശബ്ദസ്യ സംബോധനാരൂപം കിം ഹനുമാൻ ശബ്ദസ്യ സംബോധനാരൂപം കിം എ ഹ ഹനുമൻ ബി ഹേ ഹനുമൻ സി ഹനുമത ഡി ഹനുമതോഹോ ഓപ്ഷൻ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം എ ഹ ഹനുമൻ ബി ഹേ ഹനുമൻ സി ഹനുമത ഡി ഹനുമതോഹോ ഏഴാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ട് ഉത്തരം ഹേ ഹനുമൻ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം സർവേ പ്രാണിന ജലം ഡാഷ് ജീവന്തി സർവേ പ്രാണിന ജലം ഡാഷ് ജീവന്തി എ ആശ്രയായ ബി ആശ്രയിതും ബി ആശ്രിത്യ ഡി ആശ്രയേ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം എ ആശ്രയായ ബി ആശ്രയിതും സി ആശ്രിത്യ ഡി ആശ്രയേ സി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ആശ്രിത്യ സർവേ പ്രാണിന ജലം ആശ്രിത്യ ജീവന്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഉപവിശതി വചനം കിം ഉപവിശതി എന്നുള്ളതിൻ്റെ വചനം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എ ദ്വിവചനം ബി ഏകവചനം സി ലതുവചനം ഡി ബഹുവചനം ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം എ ദ്വിവചനം ബി ഏകവചനം സി ലതുവചനം ഡി ബഹുവചനം ബി ആണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഉത്തരം ഏകവചനം ഉപവിശതി എന്നുള്ളത് ഏകവചനമാണ് പത്താമത്തെ ചോദ്യം പവനാത്മജ വിഗ്രഹരൂപം കിം പവനാത്മജ വിഗ്രഹരൂപം കിം എ പവനേന ആത്മജ ബി പവനായ ആത്മജ സി പവനസ്യ ആത്മജ ഡി പവന ആത്മജ പവനേന ആത്മജ ബി പവനായ ആത്മജ സി പവനസ്യ ആത്മജ ഡി പവന ആത്മജ സി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം പവനസ്യ ആത്മജ പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിഭക്തിക്രമേ പ്രഥമ ദ്വിതീയ ഡാഷ് വിഭക്തിക്രമേ പ്രഥമ ദ്വിതീയ ഡാഷ് എ പഞ്ചമി ബി ചതുർത്ഥി സി ഷഷ്ടി ഡി തൃതീയ എ പഞ്ചമി ബി ചതുർത്ഥി സി ഷഷ്ടി ഡി തൃതീയ പതിനൊന്നാമത്തെ 
ഡി ആണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഉത്തരം തൃതീയ വിഭക്തി ക്രമേ പ്രഥമ ദ്വിതീയ തൃതീയ പന്ത്രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് വയ്ക്കാം എ ഹനുമാൻ ബി നീലഹ സി ജഡായു ഡി ജാംബവാൻ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉത്തരം ഡി ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ജാംബവാൻ പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ചോദിത അർത്ഥ ചോദിതം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എ ഹസിത ബി ഉചിത സി പതിത ഡി പ്രേരിത ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം എ ഹസിത ബി ഉചിത സി പതിത ഡി പ്രേരിത പതിമൂന്നാമത്തെ ഉത്തരം ഡി ആണ് പ്രേരിത എന്നാണ് ചോദ്യം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം തഥ ജാംബവത പ്രേരിത ഹനുമൻ ഡാഷ് അഭവത് ചോദ്യം കൂടി തഥ ജാംബവത പ്രേരിത ഹനുമാൻ ഡാഷ് അഭവത് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം എ മന്ദ ബി ദുഃഖിത പതിനാലാമത്തെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പ്രതീത വേഗ പതിനഞ്ചാം ചോദ്യം കസ്യ ആത്മജ കവി കസ്യ ആത്മജ കവി എ പവനസ്യ ബി നകുലസ്യ സി ജംബൂകസ്യ ഡി ഇന്ദ്രസ്യ ഓപ്ഷൻസ് എന്നോട് വയ്ക്കാം എ പവനസ്യ ബി നകുലസ്യ സി ജംബൂകസ്യ ഡി ഇന്ദ്രസ്യ പതിനഞ്ചാമത്തെ ഉത്തരം സി ആണ് ജംബൂകസ്യ ജംബൂകസ്യ പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം പവനാത്മജ രൂപം ചകാര കാം പ്രഹർഷയൻ പവനാത്മജ രൂപം ചകാര കാം പ്രഹർഷയൻ എ വായുസേന ബി സിംഹസേന സി വാനരസേന ഡി മനുജസേന എ വായുസേന ബി സിംഹസേന സി വാനരസേന ഡി മനുജസേന പതിനാറാമത്തെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വാനരസേന പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം ആസൃത്യ കാസ്മിൻ ഗണേ ആസൃത്യ കാസ്മിൻ ഗണേ ആസൃത്യ എന്നുള്ള വാക്ക് ഏത് ഗണത്തിൽ നിന്നാണ് എ തുമുന്നന്തേ ബി ലബന്തേ പതിനെട്ട് ഹനൂത ശ്രീരാമ ഭക്തി അതി മഹത്തരം ഭവതി അത്ര ഹനുമത ഇതി പദം കാ വിഭക്തി ഹനൂത ശ്രീരാമ ഭക്തി അതിമനോഹരം ഭവതി അത്ര ഹനുമത ഇതി പദം കാവിഭക്തി എ ദ്വിതീയ വി തൃതീയ സി പ്രഥമ ബി ഷഷ്ടി എ ദ്വിതീയ ബി തൃതീയ സി പ്രഥമ ഡി ഷഷ്ടി പതിനെട്ടാമത്തെ ഉത്തരം ഡി ആണ് പതിനെട്ടാമത്തെ ഉത്തരം ഡി ഷഷ്ടി ആണ് പത്താമത്തെ ചോദ്യം ലങ്കയസ്വ മഹാർണവം കസ്യ വചനം ലങ്കേശ്വ മഹാർണവം കസ്യ വചനം എ ഹനുമത ബി ശ്രീരാമസ്യ സി സുഗ്രീവസ്യ ഡി ജാംബവത ഓപ്ഷൻ തന്നെ എ ഹനുമത ബി ശ്രീരാമസ്യ സി സുഗ്രീവസ്യ ഡി ജാംബവത 
പത്തൊമ്പത് ഡി ആണ് ഉത്തരം ജാംബവത ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ഗതിഹി അധികം തവ ഏകപദം കിം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇരുപത് ചോദ്യം പരിചയപ്പെട്ടു അല്ലോ എല്ലാവരും ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുത്ത് യു എസ് എസിന് വേണ്ടി തയ്യാറാവുക ഇനി കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുമായി അധികം വേഗത തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം യു എസ് എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഈ ചോദ്യ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഡയറ്റ് ആലപ്പുഴയാണ് നേരെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ യു എസ് എസിന് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പരമാവധി ചോദ്യങ്ങൾ പരിശീലിച്ചു പോവുക അത്തരത്തിൽ പരിശീലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം മണ്ണിൽ നൈട്രജൻ സംയുക്തങ്ങളുടെ അഭാവം മൂലം പ്രാണികളെ ആഹാരമാക്കുന്ന സസ്യ വിഭാഗം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ പരാതം ബി എപ്പിഫൈറ്റ് സി ഇരപിടിയൻ ഡി ഷവോപജീവികൾ ഉത്തരം ഇരപിടിയൻ സസ്യങ്ങളാണ് നിരവധിയായ ഇരപിടിയൻ സസ്യങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം കവർ ചെയ്ത് പോവുക അടുത്ത ചോദ്യം മലിനജലത്തിൽ ഏത് ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ധാരാളമായി കാണുന്നത് മലിനജലത്തിൽ ഏത് ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ധാരാളമായി കാണുന്നത് ഓപ്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓപ്ഷൻ എ ലാക്ടോ ബാസിലസ് ബി അസെറ്റോ ബാക്ടർ സി ഈക്കോളി ബാക്ടീരിയ ഡി നൈട്രോ ബാക്ടീരിയ ഓക്കെ മലിനജലത്തിൽ ഏത് ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ധാരാളമായി കാണുന്നത് ഉത്തരം ഈക്കോളി ബാക്ടീരിയ ഓപ്ഷൻ സി ഈക്കോളി ബാക്ടീരിയ അടുത്ത ചോദ്യം ജലജന്യ രോഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് ജലത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത രോഗം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ടൈഫോയിഡ് ബി റിക്കറ്റ്സ് സി ഡിസെൻട്രി ഡി ഡയറിയ ഏതാണ് ആ ഉത്തരം റിക്കറ്റ്സ് അടുത്ത ചോദ്യം അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനില നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വാതകമേത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനില നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വാതകമേത് ഓപ്ഷൻ എ ഓക്സിജൻ ബി നൈട്രജൻ സി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡി ഹൈഡ്രജൻ അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനില നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വാതകം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ജലശുദ്ധീകരണത്തിനായി വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണം ബി ഇൻഫ്രാറെഡ് സി ഗാമ കിരണം ഡി ബീറ്റ കിരണം ജലശുദ്ധീകരണത്തിനായിട്ട് നമ്മുടെ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു കിരണം റേ ഏതാണ് ഉത്തരം അൾട്രാവയലറ്റ് യു വി റേ ആണ് ഓക്കെ അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണം അടുത്ത ചോദ്യം ജലശുദ്ധീകരണ ശാലയിൽ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ആലം ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ ജലശുദ്ധീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വ്യത്യസ്ത രീതികൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലുള്ള ഒരു ജലശുദ്ധീകരണ ശാലയിലുള്ള ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് പോയതാണ് ഈ ഒരു പ്രവർത്തന ഘട്ടത്തിൽ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ആലം ചേർക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ക്ലാരി ഫ്ലോക്കുലേഷൻ ബി ഏറേഷൻ സി കൊയാഗുലേഷൻ ഡി ഫിൽട്രേഷൻ ഉത്തരം കൊയാഗുലേഷൻ 
അടുത്തത് ശബ്ദ തീവ്രത അളക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ശബ്ദ തീവ്രത അളക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ് ഏത് ഓപ്ഷൻ എ ജൂൾ ബി ഡെസിബൽ സി ഫാരഡ് ഡി ഓട്ട് ഓക്കെ ഏതാണ് ശബ്ദ തീവ്രത അളക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ് ഉത്തരം ഡെസിബൽ അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ സർക്യൂട്ട് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് തകരാറുണ്ടാകുന്നത് തടയാനുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനമാണ് ഒരു എം സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ നമ്മളെ വീടുകളിലൊക്കെ വെക്കാറുണ്ട് ഈ എം സി ബിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്ത് ഓപ്ഷൻ എ മിനി സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് ബി മിനിയേച്ചർ സർക്യൂട്ട് ബാക്ക് സി മിനിയേച്ചർ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് ഡി മിനിയേച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ബ്രേക്ക് എന്താണ് എം സി ബിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം ഉത്തരം മിനിയേച്ചർ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് ഓക്കെ ഓർത്തുവയ്ക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂസുകളിലെ കമ്പികൾ ഏതെല്ലാം ലോഹങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂസുകളിലെ കമ്പികൾ അല്ലെ ഏതെല്ലാം ലോഹങ്ങൾ ചേർന്നാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ഇ എം വെള്ളി ചെമ്പ് ബി ഇരുമ്പ് വെള്ളി ചെമ്പ് സി വെള്ളി ഇ എം ഇരുമ്പ് ഡി ചെമ്പ് വെള്ളി ഇരുമ്പ് ഏതാണ് ശരിയുള്ള ഉത്തരം അതെ ഓപ്ഷൻ എ ഇ എം അതോടൊപ്പം വെള്ളി ചെമ്പ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ചാലകത്തിന് ചുറ്റും ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം രൂപപ്പെടുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് അല്ലെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ എ മൈക്കിൾ ഫാരഡേ ബി ഐസക് ന്യൂട്ടൺ സി എഡിസൺ ഡി ക്രിസ്ത്യൻ ഈസ്റ്റഡ് ആരാണ് ആ അതെ ഉത്തരം ക്രിസ്ത്യൻ ഈസ്റ്റഡ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ആവൃത്തി എത്രയാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ആവർത്തി എത്ര ഓപ്ഷൻ എ നൂറ്റി പത്ത് ഹേർഡ്സ് ബി അൻപത് ഹേർഡ്സ് സി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഹേർഡ്സ് ഡി നൂറ്റി ഇരുപത് ഹേർഡ്സ് നമുക്കറിയുന്ന ചോദ്യമാണ് അല്ലെ നമുക്കറിയുന്ന ഉത്തരമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ആവൃത്തി അൻപത് ഹെഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം അണക്കെട്ടിൽ സംഭരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ജലത്തിൽ ഉള്ള ഊർജം ഏത് സംഭരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ജലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജം ഓപ്ഷൻ എ യാന്ത്രികോർജം ബി ഗതികോർജം സി സ്ഥിതികോർജം ഡി വൈദ്യുതോർജം ഏതാണ് അതെ സംഭരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ജലത്തിൽ ഉള്ള ഊർജം സ്ഥിതികോർജമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾക്ക് നക്ഷത്ര ചിഹ്നം നൽകുന്ന ഓപ്ഷൻ എ കെ എസ് സി ബി 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 ഐ എസ് സി ഐ എസ് ഐ ഡി ബി ഇ ഏതാണ് അതെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ബി ഇ അടുത്ത ചോദ്യം വൈദ്യുത കാന്തത്തിന്റെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നാല് ഓപ്ഷൻ നാല് കാര്യങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ കമ്പിച്ചുരുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുക ബി വൈദ്യുതിയുടെ തീവ്രത കൂട്ടുക സി വൈദ്യുതിയുടെ തീവ്രത കുറയ്ക്കുക ഡി വൈദ്യുത കാന്തമാക്കുന്ന വസ്തുവിന്റെ ഖനം കുറയ്ക്കുക ഏതാണ് അതെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി വൈദ്യുതിയുടെ തീവ്രത കൂട്ടുക അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും വൈദ്യുത കാന്തത്തിന്റെ ശക്തി വർദ്ധിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം ആഗോള താപനത്തിന് കാരണമാകുന്ന വാതകം ഏത് ഗ്ലോബൽ വോമിംഗ് ഓപ്ഷൻ എ ഓക്സിജൻ ബി നൈട്രജൻ സി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡി ഹൈഡ്രജൻ ഏതാണ് വാതകം അതെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ആഗോള താപനത്തിന് കാരണമാകുന്ന വാതകം അടുത്ത ചോദ്യം അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽ പെടാത്ത ഉപകരണം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ലാക്ടോമീറ്റർ ബി സിറിഞ്ച് സി ബാരോമീറ്റർ ഡി ഡ്രോപ്പ് ഏതാണ് അതെ ഉത്തരം ലാക്ടോമീറ്റർ ബാക്കിയൊക്കെ എന്താണ് ആ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ആഴക്കടലിൽ മുങ്ങുന്നവർ പ്രത്യേക തരം കൂട്ട് ധരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആഴക്കടലിൽ മുങ്ങുന്നവർ പ്രത്യേക തരം കൂട്ട് ധരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ മർദ്ദം കുറവായതുകൊണ്ട് ബി താപനില കുറവായതുകൊണ്ട് 
സി സുഗമമായ ചലനത്തിന് വേണ്ടി ഡി മർദ്ദം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആഴക്കടൽ എന്താണ് മർദ്ദം വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പ്രത്യേക തരം കൂട്ട് ധരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം മിത്ര കീടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് മിത്ര കീടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ വേട്ടക്കാരൻ ചിലന്തി ബി ചെറുതുമ്പി സി പുൽച്ചാടി ഡി ലേഡി ബേർഡ് ബീറ്റ് ഏതാണ് മിത്ര കീടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ജീവി ഉത്തരം പുൽച്ചാടി അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിയ വിള ഏതാണ് ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിയ വിള ഏത് ഓപ്ഷൻ എ ഗോതമ്പ് ബി നെല്ല് സി ചോളം ഡി എള്ള് ഉത്തരം ഗോതമ്പ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക ദീർഘദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏത് ദീർഘദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ കോൺകേവ് ലെൻസ് ബി കോൺവെക്സ് ലെൻസ് സി പ്ലെയിനോ കോൺകേവ് ഡി സിലിൻഡ്രിക്കൽ ലെൻസ് ഏതാണ് ഉത്തരം കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇരുപതോളം ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം സോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ബേസിക് സയൻസ് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം ആയി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് യു എസ് എസിന്റെ ചോദ്യങ്ങളും അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഓക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വീഡിയോ കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കാണുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വീഡിയോ കൂടി ഒന്ന് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നു സോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പ്രകാശത്തിന്റെ ഏത് സവിശേഷതയാണ് കാഴ്ചക്ക് സഹായകരമായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ കുറേ സവിശേഷതകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കാഴ്ചക്ക് സഹായകമായിട്ടുള്ള സവിശേഷത ഏതാണ് ദർ ആർ സം ഓപ്ഷൻസ് ഫോർ യു എ പ്രകീർണനം ബി അപവർത്തനം സി പ്രതിപഥനം ഡി പ്രതിഫലനം ഓക്കെ ഓപ്ഷൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഇതിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ ഏത് സവിശേഷതയാണ് കാഴ്ചക്ക് സഹായകമായിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ സി പ്രതിപതനം ഓക്കെ ഇതിൽ തെറ്റാവുന്ന ഒരു കാര്യമുള്ളത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരേപോലെ നമുക്ക് തോന്നും അല്ലേ അപ്പോ എന്താണ് പ്രകീർണനം അല്ലെ പ്രസവമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം അല്ലെ അപവർത്തനം എന്താണ് പ്രതിപതനം എന്താണ് പ്രതിഫലനം എന്താണ് എന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇത് ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലെ ലെൻസ് അധാരി വസ്തു ദർപ്പണം പ്രിസം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെ യെസ് എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ അല്ലെ അത് കാരണം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെൻസ് അല്ലെ ലെൻസ് നോക്കുക നിഴൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ മുഖം കാണിക്കുന്നു മഴവിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത്തരം രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ച് ശരിയായി ചേർത്തെഴുതുക ദർ ഇസ് ഓപ്ഷൻസ് ഫോർ യു ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എ എച്ച് ബി ഇ സി എഫ് ഡി ജി അതോടൊപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് കണ്ണുപിടിക്കുക നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം എ ലെൻസ് അല്ലേ അത് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് യെസ് എച്ച് അല്ലെ മൈക്രോസ്കോപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ബി നോക്ക ബി അധാര്യ വസ്തു അല്ലെ ബി അത് നിഴൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു മുഖം കാണുന്നു മഴവിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതിലേതാ വരിക യെസ് അധാര്യ വസ്തു നിഴൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഓക്കെ ദൻ സി ദർപ്പണം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് സി എസ് ദർപ്പണം മുഖം കാണുന്നു ദൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡി പ്രിസമാണ് പ്രിസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എസ് ജി മഴവിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെ പ്രിസത്തിലൂടെ പ്രകാശരശ്മികൾ 
കടന്നു പോകുമ്പോൾ മഴവിലുണ്ടാകുമോ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ വൺ എ എച്ച് ബി ഇ ആൻഡ് സി എഫ് ഡി ജി വി ആർ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ദെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസിഡുകളെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയല്ലാത്തത് ഏതാണ് ആസിഡുകളെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഏതാണ് എ പുളിരുചിയുണ്ട് ബി കാർബണേറ്റുകളുമായി പ്രവർത്തിച്ച് സി ഒ ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു സി വഴുവഴുപ്പുണ്ട് ഡി നീല ലിറ്റ്മസിനെ ചുവപ്പാക്കുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം പുളിരുചിയുണ്ട് ഓക്കെ കാർബണേറ്റുകളുമായി പ്രവർത്തിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു വഴുവഴുപ്പുണ്ട് നീല ലിറ്റ്മസിനെ ചുവപ്പാക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും സി വഴുവഴുപ്പുണ്ട് സംബന്ധിച്ച് ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന സി വഴുവഴുപ്പുണ്ട് എന്നാണ് പുളിരുചിയാണ് ആസിഡുകൾക്ക് അത് കാർബണേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നീല ലിറ്റ്മസിനെ ചുവപ്പ് കളറാക്കുന്നത് ആസിഡുകളാണ് അല്ലേ ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം മാർബിൾ തറയിൽ മോര് വീണപ്പോൾ അവിടെ നിറ വ്യത്യാസമുള്ളതായി കാണപ്പെട്ടു ഓക്കെ മാർബിൾ തറയിൽ മാർബിൾ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മോരിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അല്ലേ യെസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ മോര് കാർബണേറ്റുമായി പ്രവർത്തിച്ച് എച്ച് ടു ഉണ്ടാവുന്നു ഹൈഡ്രോജൻ അല്ലെ ബി കാർബണേറ്റുകളുമായി പ്രവർത്തിച്ച് സി ഒ ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു സി കാർബണേറ്റുകളുമായി പ്രവർത്തിച്ച് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഒ ടു ഉണ്ടാകുന്നു ഡി ഇവയൊന്നുമല്ല അല്ലെ മാർബിൾ ഒരു കാർബണേറ്റ് ആണ് അത് മോരുമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ യെസ് ഉത്തരം ബി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നിറ വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാകുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം രക്തത്തിൻ്റെ പി എച്ച് എത്രയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ പി എച്ച് വാല്യൂ ഓക്കെ പി എച്ച് വാല്യൂ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ജലത്തിൻ്റെത് രക്തത്തിൻ്റെത് അങ്ങനെ കുറേ വസ്തുക്കളുടെ പി എച്ച് വാല്യൂ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ എ ഏഴ് ടു ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് രക്തത്തിൻ്റെ പി എച്ച് എന്താണെന്ന ചോദ്യം ബി ഏഴ് പോയിന്റ് രണ്ട് പൂജ്യം മുതൽ ഏഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് വരെ സി ഏഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് പോയിന്റ് നാല് അഞ്ച് വരെ ഡി ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് പോയിന്റ് എട്ട് വരെ നമ്മൾ പി എച്ച് പഠിച്ചതാണ് യെസ് ഉത്തരം സി ഏഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് പോയിന്റ് നാല് അഞ്ച് വരെയാണ് രക്തത്തിൻ്റെ പി എച്ച് അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് രക്തത്തിൻ്റെ പി എച്ച് കിടക്കുന്നത് ദൻ ഏത് ജീവി കുത്തുമ്പോഴാണ് ശരീരത്തിൽ ആൽക്കലി പ്രവേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ജീവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ആൽക്കലി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഉറുമ്പ് ഓപ്ഷൻ ബി തേനീച്ച ഓപ്ഷൻ സി മഞ്ഞ കടന്നൽ ഓപ്ഷൻ ഡി വണ്ട് ഉത്തരം മഞ്ഞ കടന്നൽ അല്ലെ മഞ്ഞ കടന്നൽ നമ്മളെ കുത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആൽക്കലി പ്രവേശിക്കുന്നത് ദെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിയായ ക്രമം ഏത് ഇതിൽ ശരിയായ ക്രമം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം എ പുളി ബി ആപ്പിൾ സി വിനാഗിരി ഡി മോര് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആസിഡ് ഏതാണ് അല്ലേ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഈ പുളി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് പുളിയിലുള്ള ആസിഡ് ഏതാണ് യെസ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് അല്ലെ പുളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് ഇനി താഴെ കൊടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പരിശോധിക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ പുളിയുടെ നോക്കിയല്ലേ എ രണ്ടാണ് എ രണ്ട് വരുന്ന ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് താണ് പിന്നെ ബി നോക്കുക ആപ്പിളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആസിഡ് ഏതാണ് പുളി ടാർട്ടാറിക് ആസിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആപ്പിൾ മാലിക് ആസിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദെൻ സി വിനാഗിരി ഒന്ന് ആസിഡിക് ആസിഡ് ആണുള്ളത് ആൻഡ് ഡി മോരില് എന്താ ഉള്ളത് യെസ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ദെൻ ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസിഡ് ചില പദാർത്ഥങ്ങളുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കത്തുന്ന വാതകവും തീ കെടുത്തുന്ന വാതകവും ഉണ്ടാകുന്നു ശരിയായ ജോഡി ഏതാണ് ഓക്കെ ആസിഡ് 
ചില പദാർത്ഥങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കത്തുന്ന വാതകം ഏതാണ് നോക്കുക തീ കെടുത്തുന്ന വാതകം അത് ഏതാണ് നോക്കുക ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ ജോഡി ഏത് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ കത്തുന്ന വാതകം ആസിഡ് പ്ലസ് സിങ്ക് തീ കെടുത്തുന്ന വാതകം ആസിഡ് പ്ലസ് മഗ്നീഷ്യം എം ജി ബി കത്തുന്ന വാതകം ആസിഡ് പ്ലസ് മാർബിൾ തീ കെടുത്തുന്ന വാതകം ആസിഡ് പ്ലസ് മുട്ടത്തോട് ഓക്കെ സി കത്തുന്ന വാതകം ആസിഡ് പ്ലസ് എം ജി മഗ്നീഷ്യം തീ കെടുത്തുന്ന വാതകം ആസിഡ് പ്ലസ് മാർബിൾ ഞാൻ മൊത്തമായിട്ട് വായിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം യെസ് ഉത്തരം സി ആണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അത് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഓക്കെ ദ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് നേർപ്പിച്ച എച്ച് സി എൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും അപ്പക്കാരവും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ വാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് ഓക്കെ നോക്കേണ്ടത് നേർപ്പിച്ച എച്ച് സി എൽ പ്ലസ് അപ്പക്കാരം അല്ലെ അത് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ തീ നാളം ശബ്ദത്തോടെ കത്തുന്നു ഓക്കെ ബി തീ കെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു സി പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ പ്രക്രിയയിൽ പുറത്തുവിടുന്ന വാതകമാണ് ഡി അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള വാതകമാണ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം എച്ച് സി എല്ലും അപ്പക്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ യെസ് ഉത്തരം തീ കെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു നമ്മൾ പരീക്ഷണം ചെയ്തതാണ് അല്ലെ അത് മറന്നു പോകരുത് നമ്മൾ പരീക്ഷണം ചെയ്തതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തു വെക്കുക കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓക്കെ തീ കെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ നീല ലിഗ്മസ് മുക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ നിറം മാറ്റം ഏത് നിറമായി മാറി ഓക്കെ ഉപ്പുവെള്ളം ഓർക്കുക നീല ലിഗ്മസ് ഓപ്ഷൻ എ ചുവപ്പ് ബി വെള്ള സി മാറുന്നില്ല നിറം മാറുന്നില്ല ഡി കറുപ്പ് അപ്പൊ ഉപ്പുവെള്ളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അല്ലെ നമ്മൾ ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നീല ലിഗ്മസ് ചുവന്ന ലിഗ്മസ് ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് ഇതിൽ ഉപ്പുവെള്ളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നീല ലിഗ്മസ് മുക്കിയാൽ ഉത്തരം നിറം മാറുന്നില്ല ഓക്കെ നിറം മാറുന്നില്ല എന്നതാണ് സി ആണ് ഉത്തരം ദൻ രാസവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ് രാസവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ് എ സ്പർശിക്കരുത് ബി മണത്തു നോക്കാം സി രുചിക്കരുത് ഡി ശരീരത്തിൽ വീഴരുത് അതായത് നമ്മളെ രാസവസ്തുക്കൾ അല്ലെ നമ്മൾ പരീക്ഷണങ്ങളിലൊക്കെ അധ്യാപകർ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ രാസവസ്തുക്കളുമായി നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് ഇടപഴകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഓപ്ഷൻ ബി മണത്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അതാണ് ഉൾപ്പെടാത്ത വസ്തുത നമ്മൾ തൽക്കാലം ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ തുടർച്ചയെന്നോണം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ സോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് കുറച്ച് എൽ എസ് എസിന് ചോദിക്കാനിടയുള്ള മലയാളം ചോദ്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കാണും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയെന്നോണം കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തി എഴുതുക തുടർന്ന് മറ്റൊരു ദിവസം നിങ്ങളിത് മറച്ചു നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നു ആദ്യത്തെ ചോദ്യം കഥകളിലെ രാമൻ ലക്ഷ്മണൻ തുടങ്ങിയ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വേഷം ഏതാണ് കഥകളിലെ രാമൻ ലക്ഷ്മണൻ തുടങ്ങിയ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വേഷം ഏതാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോ ആ ഒരു രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ എടുക്കുക രാമൻ അതേപോലെ ലക്ഷ്മണൻ 
ഇവരെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നായക കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഓക്കെ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു യെസ് പച്ച പച്ച വേഷങ്ങളാണ് അല്ലെ നായക കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന നിറം പച്ച വേഷങ്ങളാണ് അല്ലെ കഥകളിയിൽ പച്ച വേഷങ്ങളാണ് രാമൻ ലക്ഷ്മണൻ എന്നിവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഉത്തരം പച്ച ദൻ അടുത്തത് രാവണൻ ദുര്യോധന തുടങ്ങിയ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വേഷം ഏതായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പച്ച നായക കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതാണ് അപ്പോൾ രാവണൻ ദുര്യോധനൻ ഇവർ ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുന്നത് അത് ഓർക്കുക അപ്പൊ ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ഏത് വേഷമായിരിക്കും കൊടുക്കുക യെസ് ഉത്തരം കത്തി വേഷം കഥകളിയിൽ ഹനുമാൻ ജാംബവാൻ ബാലി എന്നിവർക്ക് നൽകുന്ന വേഷം ഏത് വേഷമായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ പച്ച വേഷം പഠിച്ചു അതിനുശേഷം കത്തി വേഷം പഠിച്ചു ദൻ അടുത്തത് ഹനുമാൻ ജാംബവാൻ ബാലി എന്നിവർക്ക് നൽകുന്ന വേഷം ഉത്തരം താടി ദൻ ഷൂർപ്പണക കാട്ടാളൻ എന്നിവർക്ക് നൽകുന്ന വേഷം ഏതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ തുടർച്ചയായി പോവുകയാണ് കഥകളിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഓരോന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിൽ വരുന്നത് കഥാപാത്രങ്ങളായിരിക്കും ഓക്കെ ആ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുന്നത് ഓക്കെ സ്ത്രീയാണോ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നായക കഥാപാത്രങ്ങളാണോ എന്നിവയൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ പരിചയപ്പെട്ട് വെക്കുക അപ്പോ ഷൂർപ്പണക കാട്ടാളൻ എന്നിവർക്ക് നൽകുന്ന വേഷം ഏതാണ് ഉത്തരം കരിവേഷം സ്ത്രീകൾ മുനികൾ എന്നിവർക്ക് നൽകുന്ന വേഷം ഏതാണ് സ്ത്രീകൾ മുനികൾ എന്നിവർക്ക് നൽകുന്ന വേഷം ഏത് ഉത്തരം മിനുക്ക് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഐതിഹ്യമാലയുടെ കർത്താവ് ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐതിഹ്യമാല രചിച്ചത് ആരാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക ഐതിഹ്യമാലയുടെ കർത്താവ് ആരാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓർത്തു വയ്ക്കുക കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി ഓക്കെ കടങ്കഥകൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താമോ നമ്മൾ കുറെ കടങ്കഥകൾ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ നമ്മൾ പാഠഭാഗങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് കടങ്കഥകളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഉത്തരം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് എ അക്കര നിൽക്കും തുഞ്ചാണി ഇക്കര നിൽക്കും തുഞ്ചാണി കൂട്ടിമുട്ടും തുഞ്ചാണി ഉത്തരം എന്ത് ഒന്നുകൂടി പറയാം അക്കര നിൽക്കും തുഞ്ചാണി ഇക്കര നിൽക്കും തുഞ്ചാണി കൂട്ടിമുട്ടും തുഞ്ചാണി യെസ് നമ്മുടെ ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ യെസ് ഉത്തരം കൺപീലി ഓർത്തു വയ്ക്കുക കൺപീലിയാണ് ഉത്തരം നമ്മൾ അടുത്ത കടങ്കഥ പരിചയപ്പെടുകയാണ് ഇല്ലത്തമ്മ കുളിച്ചു വരുമ്പോൾ വെള്ളിക്കിണ്ണം തുള്ളി തുള്ളി ഓക്കെ ഇല്ലത്തമ്മ കുളിച്ചു വരുമ്പോൾ വെള്ളിക്കിണ്ണം തുള്ളി തുള്ളി എന്നാണ് കടങ്കഥ ഉത്തരം അരി തിളയ്ക്കൽ ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത കടങ്കഥയിലേക്ക് പോകാം മേലെ വീട്ടിലെ മുത്തശ്ശിയമ്മയുടെ പൊട്ടിച്ചിരിയും പേടിപ്പിക്കും ഓക്കെ മേലെ വീട്ടിലെ മുത്തശ്ശിയമ്മയുടെ എന്ത് പൊട്ടിച്ചിരിയാണ് അവരെ പേടിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഉത്തരം മിന്നൽ ദൻ അടുത്ത കടങ്കഥയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അരി വയ്ക്കും മുമ്പേ കറി വയ്ക്കും ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ കുറെ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് അരി വയ്ക്കും മുമ്പേ കറി വയ്ക്കും ഉത്തരം ചിരി ഓക്കെ ദൻ പിടിച്ചാൽ ഒരു പിടി അരിഞ്ഞാൽ ഒരു മുറം എന്താണ് അതിന്റെ ഉത്തരം പിടിച്ചാൽ ഒരു പിടി അത് അരിഞ്ഞാൽ ഒരു മുറം ഉത്തരം ചീര ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത കടങ്കഥ അങ്ങേ വീട്ടിലെ മുത്തശ്ശിക്ക് ഇങ്ങേ വീട്ടിൽ മുറ്റമടി അങ്ങേ വീട്ടിലെ 
മുത്തശ്ശിക്ക് ഇങ്ങേ വീട്ടിൽ മുറ്റമടി എന്താണ് ഉത്തരം യെസ് ഉത്തരം മുളയുടെ തലപ്പ് ഓക്കെ തുടർന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കഥകളിയുടെ പത്നാതാവ് ആരാണ് കഥകളിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ് നമ്മൾ നാലാം ക്ലാസ്സില് പഠിക്കുന്ന ഒരു പാഠഭാഗമാണ് കഥകളിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആര് ഉത്തരം കൊട്ടാരക്കര തമ്പുരാൻ ഓക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഉത്തരം കൊട്ടാരക്കര തമ്പുരാൻ ദൻ കഥകളിയുടെ സാഹിത്യ രൂപം ഏത് കഥകളിയുടെ സാഹിത്യ രൂപം ഏതാണ് ഉത്തരം ആട്ടക്കഥ ഓക്കെ ദൻ നിത്യ ചൈതന്യതിയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് എന്താണ് നിത്യ ചൈതന്യതിയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് എന്താണ് ഉത്തരം ജയചന്ദ്രൻ ഓക്കെ ദൻ കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിതമായ വർഷം കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിതമായ വർഷം ഏത് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് നവംബർ ഒൻപതിനാണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് നവംബർ ഒൻപത് തൃശൂർ ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദൻ കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ ആരുടെ കൃതിയാണ് കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ ആരുടെ കൃതിയാണ് നമ്മൾ ഇ വി എസിൽ ആ ഒരു പാഠഭാഗം വായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ ആരുടെ കൃതിയാണ് ഉത്തരം ഇന്ദുചൂടൻ ദൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള വള്ളം കളി ഏത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള വള്ളം കളി ഏതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളം കളി എന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അത് പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പേര് ഓക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തു വെക്കുക ആറന്മുള വള്ളം കളി വള്ളം കളി എന്താണ് അതിന്റെ ചരിത്രവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല അടുത്ത ചോദ്യം ഒരാളുടെ ജീവിത കഥ അയാൾ തന്നെ എഴുതുന്നതിന് പറയുന്ന പേര് എന്താണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ജീവിത കഥ നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് പോകാം ഓപ്ഷൻസ് ജീവചരിത്രം ആത്മകഥ ചെറുകഥ നോവൽ ജീവചരിത്രമാണോ ആത്മകഥയാണോ ചെറുകഥയാണോ നോവലാണോ ഉത്തരം ആത്മകഥ നമ്മൾ നമ്മുടെ കഥ എഴുതുന്നതിന് ആത്മകഥ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഒരാളുടെ കഥ വേറെ ഒരാൾ എഴുതുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ജീവചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഇതുകൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ അപ്പൊ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം സി യു ബായ് യു എസ് എസിന്റെ ചോദ്യ പേപ്പർ പരിശീലന വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വിശകലനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് സയൻസ് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നുമുള്ള നാലാമത്തെ അധ്യായം നമുക്കറിയാം അന്നപഥത്തിലൂടെ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ത്രൂ ദ എലമെന്ററി കനാൽ അല്ലെ ആ ഒരു പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ പാഠത്തിൽ നിന്നും ചോദിക്കാനിടയുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചോദ്യ പേപ്പറാണ് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ചോദ്യ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലബ് കോലഞ്ചേരി എറണാകുളം സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ഫോർ ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലബ് കോലഞ്ചേരി നേരെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നു നോക്കുക ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും അന്നപഥത്തിലൂടെ എന്ന യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് സസ്യങ്ങൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുറത്തുവിടുന്ന വാതകം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അല്ലെ ഓപ്ഷൻസിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് കടന്നു പോകാം ഓപ്ഷൻ എ ഓക്സിജൻ ബി ജലബാഷ്പം സി ഹൈഡ്രജൻ ഡി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇതിൽ സംശയം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളാണുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ആൻഡ് ഡി 
ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇതിൽ ഏതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ സംശയം വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാകും അല്ലെ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അതെ സസ്യങ്ങൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുറത്തുവിടുന്ന വാതകം ഏതാണ് അതെ ഓക്സിജൻ ആണ് അതോടൊപ്പം സസ്യങ്ങൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം ഏതാണ് അത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായി സംശയം കൂടാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ അർദ്ധപരാത സസ്യം ഏത് അല്ലെ അർദ്ധപരാതം പൂർണ്ണ പരാതം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അർദ്ധപരാത സസ്യം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ മോണോട്രോപ്പ ബി ഇത്തിൽ കണ്ണി സി ചന്ദനം ഡി വെണ്ട ഏതാണ് താഴെ പറഞ്ഞവയിൽ അർദ്ധപരാത സസ്യം ഏതാണ് അതെ ചന്ദനമാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ചന്ദനം ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ സാൻഡർ ദൻ അടുത്തത് പ്രാണികളെ പിടിക്കുന്ന ഇരപിടിയന്മാരായ സസ്യങ്ങളെ പെട്ടതാണ് സൺഡ്യൂ ചെടി അതുപോലെ പിക്ചർ ചെടി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ചിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളതിലൂടെ കടന്നു പോയതാണ് ഇത്തരം ചെടികൾ ഈ കഴിവ് നേടിയത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇവയിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിലൂടെ ആഹാര നിർമ്മാണം നടക്കുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ബി സൂര്യപ്രകാശത്തിലല്ല ഈ ചെടികൾ വളരുന്നത് സി പ്രധാന പോഷകമായ നൈട്രജൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡി പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്താൻ അല്ലെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയതാണ് ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അതെ പ്രധാന പോഷകമായ നൈട്രജൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രാണികളെ പിടിക്കുന്ന ഇരപിടിയന്മാരായ സസ്യങ്ങൾക്ക് ഇത്തരമൊരു കഴിവ് ലഭിച്ചത് ഓക്കെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൺഡ്യൂ ചെടി പിക്ചർ ചെടി എന്നിവ പോലുള്ള ഇരപിടിയന്മാരായ ചെടികൾ പ്രാണികളെ ആഹാരമാക്കുന്നത് നൈട്രജൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത ചോദ്യം നാലാമത്തെ ചോദ്യം സസ്യങ്ങൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തു പോയി അല്ലെ ഏതാണ് വാതകം ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് കടന്നു പോകാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയാൻ പറ്റും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഉത്തരം അല്ലെ നോക്കാം ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ഓക്സിജൻ ബി നൈട്രജൻ സി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് ഡി ഹൈഡ്രജൻ ഉത്തരം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം പല്ലിന്റെ ഇനാമൽ ദ്രവിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ നമുക്കറിയാം പല്ലിന്റെ ഇനാമൽ അത് ദ്രവിപ്പിക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ബി ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ സി ബാക്ടീരിയ ഡി പഞ്ചസാര ഓക്കെ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഉത്തരം എന്താണ് അതെ ഓപ്ഷൻ എ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആണ് പല്ലിന്റെ ഇനാമൽ ദ്രവിപ്പിക്കുന്നത് അത്രയും കാഠിന്യമേറിയ ഭാഗമാണ് ഇനാമൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറാമത്തെ ചോദ്യം പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാൾക്ക് എത്ര ചർവ്വണകം ഉണ്ടാകും ഇത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് കടന്നു പോകാതെ തന്നെ ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാൾക്ക് എത്ര ചർവ്വണകം ഉണ്ടാകും യെസ് പന്ത്രണ്ട് അല്ലെ നോക്കാം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എ എട്ട് ബി ആറ് സി പന്ത്രണ്ട് ഡി പത്ത് എന്താണ് ഉത്തരം അതെ പന്ത്രണ്ട് ചർവ്വണകങ്ങളാണ് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാളിൽ ഉണ്ടാകുക ഒരാളുടെ വായിൽ ഉണ്ടാകുക പന്ത്രണ്ടോളം ചർവ്വണകങ്ങളാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം ആഹാരം കടിച്ചു കീറാൻ സഹായിക്കുന്ന പല്ലുകൾ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ചർവ്വണകം ബി ഉളിപ്പല്ല് സി കോമ്പല്ല് ഡി അഗ്ര ചർവ്വണകം ഏതാണ് അതെ ഓപ്ഷൻ സി കോമ്പല്ലാണ് ആഹാരം കടിച്ചു കീറാൻ സഹായിക്കുന്ന പല്ലുകൾ അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ദഹന വ്യവസ്ഥയിലെ അവസാന അവയവം ഏത് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് വായിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന അല്ലെ ആ ദഹന വ്യവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ അവയവം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ വൻകുടൽ ബി മലാശയം സി ചെറുകുടൽ ഡി ആമാശയം ഏതാണ് അതെ ഓപ്ഷൻ ബി മലാശയമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓക്കെ ദഹന വ്യവസ്ഥയിലെ അവസാനത്തെ അവയവം മലാശയമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നോക്കുക താഴെ പറയുന്നവയിൽ രക്തത്തിൽ എത്താത്ത ഘടകം ഏത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ രക്തത്തിൽ എത്താത്ത ഘടകം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഓക്സിജൻ ബി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സി യൂറിയ ഡി നൈട്രജൻ 
ഏതാണ് രക്തത്തിൽ എത്താത്ത ഘടകം ഓക്സിജൻ ആണോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണോ യൂറിയ ആണോ അതോ നൈട്രജൻ ആണോ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അതെ നൈട്രജൻ ആണ് രക്തത്തിൽ എത്താത്ത ഘടകം അടുത്ത ചോദ്യം പത്താമത്തെ ചോദ്യം മൂത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് മൂത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തത് ഓപ്ഷൻ എ യൂറിയ ബി ലവണങ്ങൾ സി രക്തം ഡി ജലം മൂത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ മൂത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തത് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം എന്താണ് അതെ ഓപ്ഷൻ സി രക്തമാണ് ഓക്കെ രക്തം എന്തെയ്യരുത് ഒരിക്കലും മൂത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ വിസർജനാവയവം അല്ലാത്തത് ഏതാണ് വിസർജനാവയവങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പെടാത്ത അവയവം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ തൊക്ക് ബി വൃക്ക സി മലദ്വാരം ഡി ചെവി ഓക്കെ പതിനാമത്തെ ചോദ്യമാണ് വിസർജന അവയവങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പെടാത്ത അവയവം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലേ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന അതെ ചെവിയാണ് വിസർജന അവയവം അല്ലാത്ത അവയവം ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഈ വീഡിയോയിൽ അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഓക്സിജന്റെ അളവ് സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കൃത്യമായി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നതിന്റെ കാരണം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ ശ്വസനം ബി പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം സി ജീവികൾ കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഡി സൗരോർജമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അതെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ സസ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി കൃത്യമായി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തി എഴുതുക യു എസ് എസ് എഴുതുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ആശംസകൾ നേരുന്നു യു എസ് എസ് എൽ എസ് എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധിയായ വീഡിയോകൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കാണുക വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടാം കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം So welcome back dears to another class today this is a second part of USS social science english medium question i think you already got the first part or else you can find the link on the description box we are moving to the video are you ready for that yes let's get it out The first question Consider the following states Okay Consider the following states A. Arunachal Pradesh B. Himachal Pradesh C. Mizoram Consider these three states Then the question is In which of above states Do tropical wet evergreen forest occur? Okay, this is a question in which of these states? Arunajal Pradesh, Himajal Pradesh and C. Mizoram. Do tropical wet evergreen forest occur? Options are A. Only A B. B and C Option C. A and C Option D. A, B and C and C. Okay, think about it. On which of these states tropical wet evergreen forest occur? The correct answer is option C. A and C. Arunajal Pradesh and Mesoram. Then, next question. Which Indian cricketer has officially been inducted into the ICC Cricket Hall of Fame. Okay. Which Indian cricketer has officially been inducted into the ICC Cricket Hall of Fame? Option A. Sachin Tendulkar. Option B. VVS Lakshman. Option C. Rahul Dravid. 
option D Saurav Ganguly Yes you are correct the answer is option C Rahul Dravid Rahul Dravid has been inducted into ICC Cricket Hall of Fame Okay moving to the next question Which Nobel Prize winner will be honored by Harvard University for her work promoting girls education Okay which Nobel Prize winner will be honored by Harvard University Keep in mind for her work promoting girls education Option A Ellen Johnson Sirleaf B Nadia Murad C Malala Yousafzai and D Kailash Okay then which is the correct answer The correct answer is option C Malala Yousafzai from Pakistan Okay Moving to the next question who was the last ruler of the Tughlaq dynasty of the Delhi Sultanate okay option A Firuz Shah Tughlaq B Nasiruddin Muhammad C Nasrud Shah and D Giyasuddin Tughlaq who was the last ruler of the Tughlaq dynasty of the Delhi Sultanate The correct answer is option B Nasiruddin Muhammad. Keep in mind Nasiruddin Muhammad. Then the thermal power plant of Bokaro is located in Dash. Okay. The thermal power plant of Bokaro is located in which state? Option A Bihar. Option B Chhattisgarh. Option C Jharkhand. Option power plant of Bokaro is located in Jharkhand. Then the only Indian film included in BBC's 100 best foreign language film list. Okay. The only Indian film included in BBC's 100 best foreign language film list. Option A The Big City. Option B So option C Padar Panchali and D The World of Apu Okay which film is included in BBC's 100 best foreign language film list The answer is option C Padar Panchali Okay Padar Panchali is the in the 6th standard English Which Indian sculptor designed the world's tallest statue the statue of unity which indian sculpture designed the tallest statue statue of unity okay option a ram duta option b vivan sundaram c jidis kalat and d n n rimzan okay name the sculpture who designed the world tallest statue named statue of unity the correct answer is option a ram visutha okay he designed the statue of unity then baton cup is related to which of the following sports keep in mind baton cup is related to which of the following sports option a football option b hockey option c badminton and d cricket the correct answer is option b hockey baton cup is related to hockey moving to the last question global dimming means global dimming means option a gradual increase of the temperature in ionosphere b gradual loss of biodiversity hotspots okay global dimming means what the correct answer is option a gradual increase of the temperature of ionosphere you have been learned the layers of atmosphere okay on the ionosphere 
the gradual increase of the temperature of ionosphere is known as global dimming okay so concluding the video see you in the next video So, Namaskaram Ella or Kumatu video lake. Namala in the video search in another Ella Sassin Chodikan Idela, a lingle Tiranjadata, Kurachu, Malayala Chodingalan Pradana Maitum, Namla Chodikan Idela, a lingle Iduere Chodicha, Kura Chodingalana Namla, Yuru, video ele Ulpati Tilada. Above Ningala Purna Maitum e video Kana and Stramikika, above Namal Nere, video lake of home. Adi the Chodi Midana Kerala Simham and Naria Pedana Dare. Okay, Kerala Simham and Naria Pedana Arana Uttaram Kerala Varma Parashiraja. Okay, Parashirajayana Kerala Simham and Naria Pedana At the Chodium Ujida Maya Chinnam Chair Teruka. Okay. Ujida Maya, Chinnam, Chair Ther, the Ganamal Kore, Chinangala participant. Either Nenak Aragana, Agraham. Either either Chinnamana number chair Kaga Nenak Aragana, Agraham. Either either Vipagatilana, but another. Yes, or Chodiaman. Namal Kore, Chinangala participant. Asher Chinnam, Chodi Chinnam, and a Kore Chinangala number. Idle Ninak Aragana Agram, Ada Chodiamana, Chodia Magum Bold Chinam Chodi Chin Uttaram Chodi Chinaman. Ile Ninak Aragana Agram, Ada Gardin Amla Dium, Ure Chodi Chinam, Itabodukum. Okay, then Vella Kiri Yena Prayoga Tinde Arta Endana. Vella Kiri Yena Prayoga Tinde Artha Mentan. Options put the tender. Option A Prabhada Mai B Nilavu Dichu C Pradhosha Mai D Vellam Kiri. Okay. Petanamala Vella Kiri in the Anabo Nera Boy D Vellam Kiri in the Edivakir Uttaram Option A. Prabhada Mai. Okay, Prabhada Mai and Nana Putter. Then Add the Chodium Cheriuru Vaka Shagalangalana Kavida Shagalangalana or a ta Mada Mundulagin Nueram, Ema Madonello Parakiname, Palam Radutum, Parvana Shashi Bimpum. Either are today Varigalana. Okay. Namade Kalatine Pachim, Alingile, Namade Motama Ita Parayena, Alla Manohara Maya, Uru Baga Manager. Either Aru de Vadikalana. Okay Uttaram Ullur Ullur, yes, Parameshraya. Then Add the Chode de Lega Bogiana Akbar Chakravarti Ude, Raja Sadasile, Mandri Mare, Arya Petitanada, Yend Peril Idan. Akbar Chakravarti Ude Raja Sadasile Mandri Mare Arya Petirunda Uttaram Navarat Nangat. Okay. A Raja Sadasile Mandri Mare Navarat Nangal and Nabiri Laidano Arya Petirunda. Then at the Chodilega Bogiana Dukmini Soimbaram Tolile Unin de Mela Dash in Udaharanaman Udipikan another. That is the first time that we have to do this. We have to do this. We have to do 
ഒരു ഭാഗം ഇത് എന്തിനുദാഹരണമാണ് ഓപ്ഷൻസ് എ ദൃക്സാക്ഷി വിവരണം ബി ജീവചരിത്രം സി യാത്രാ വിവരണം ഡി വായനക്കുറിപ്പ് ഓപ്ഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഒന്ന് ദൃക്സാക്ഷി വിവരണം ബി ജീവചരിത്രമാണോ യാത്രാ വിവരണമാണോ വായനാക്കുറിപ്പാണോ ഉത്തരം ദൃക്സാക്ഷി വിവരണം ഓക്കെ കുചേല വൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ടിന്റെ താളത്തിൽ കുമാരൻ ആശാൻ എഴുതിയ കവിത ഏത് കുചേല വൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ടിന്റെ അതേ താളത്തിൽ കുമാരൻ ആശാൻ എഴുതിയ കവിതയുടെ പേര് എന്താണ് ഉത്തരം കരുണ ഓക്കെ ഓർത്തുവെക്കുക കരുണ ദൻ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് കേരള പാണിനി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് കേരള പാണിനി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ഉത്തരം എ ആർ രാജരാജവർമ്മ ഓക്കെ കേരള പാണിനി എ ആർ രാജരാജവർമ്മയാണ് ദൻ മഹാഭാരത കഥയിൽ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് തത്സമയം വിവരിച്ചു കൊടുത്തത് ആരാണ് ഓക്കെ മഹാഭാരതിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യമുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഭാഗം തന്നെയാണ് ഉത്തരം വിദുരർ ഓക്കെ വിദുരർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ദൻ നമ്മൾ പ്രാവശ്യം ചർച്ച ചെയ്ത ചോദ്യം തന്നെയാണ് വന്നത് കഥകളിയിൽ നല്ലവരായ രാജാക്കന്മാർക്ക് ഏത് വേഷമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നായക കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്ന് തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ കഥകളിയിൽ നല്ലവരായ രാജാക്കന്മാർക്ക് ഏത് വേഷമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉത്തരം പച്ച ഓക്കെ നമ്മൾ വേഷങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇതുവരെ കുറെ പഠിച്ചത് ശരിയായ ജോഡി ഏത് ഓക്കെ ശരിയായ ജോഡി ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ മിനുക്ക് ഹൈഫൺ ശ്രീരാമൻ ബി കത്തി ഹൈഫൺ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സി പച്ച ഹൈഫൺ നളൻ ഡി കരി ഹൈഫൺ ധമയന്തി ഓക്കെ ഇതിൽ ശരിയായ ജോഡി ഏതാണ് അതായത് ഇത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും പറ്റിയ വേഷമാണോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ നോക്കി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം പച്ച നളൻ ഇതാണ് ശരിയായ യെസ് ശരിയായ ജോഡി പച്ച നളൻ ഓപ്ഷൻ സി ദൻ കഥകളിയുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത പ്രയോഗം ഏതാണ് താഴെ കൊടുത്തവയിൽ കഥകളിയുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത പ്രയോഗം ഏത് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓപ്ഷൻ എ കഥയറിയാതെ ആട്ടം കാണുക ബി മനോധർമ്മ പാടുക സി കഥയിൽ ചോദ്യമില്ല ഡി ശ്ലോക കഴിക്കുക ഓക്കെ ഇതിൽ കഥകളിയുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത പ്രയോഗം ഏതാണ് ഓപ്ഷനുകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഉത്തരം കഥയിൽ ചോദ്യമില്ല ഓക്കെ കഥകളിയിൽ ബന്ധമില്ലാത്ത പ്രയോഗം കഥയിൽ ചോദ്യമില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക ദൻ തുകൽ വാദ്യമല്ലാത്തത് ഏത് ഓക്കെ തുകൽ വാദ്യമല്ലാത്തത് ഏത് ഓക്കെ അപ്പോ തുകൽ എന്താണ് വാദ്യം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ താഴെ കൊടുത്തവയിൽ തുകൽ വാദ്യമല്ലാത്തത് ഏതാണ് തബല മദ്ദളം ഇടയ്ക്ക കൊമ്പ് ഓക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് തുകൽ തോൽ അല്ലേ ആ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കുട്ടുന്ന എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക തബലയാണോ മദ്ദളമാണോ ഇടക്കയാണോ കൊമ്പാണോ യെസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം കൊമ്പ് ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം കഥകളിയുടെ ആദ്യ രൂപം ഏതാണ് കഥകളിയുടെ ആദ്യ രൂപം ഏത് ഉത്തരം രാമനാട്ടം ഓക്കെ രാമനാട്ടമാണ് കഥകളിയുടെ ആദ്യ രൂപം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഇതിൽ നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു 
ഉത്തരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നുകൂടി ഓർത്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി കാണുക നമ്മൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിന്ന് നൽകുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടാം സി യു